那是世人皆知的三大女帝，你是默默无闻的一介散修，在外人眼里绝代风华的他们，竟会是你的结发妻子。然而你深知自己只是他们之间某种争斗所牺牲的产物。前世你是一位超级天才，却因为劳累过度猝死，再次睁开眼发现自己穿越到了玄幻世界。虽然你是最垃圾的凡体，但是却靠逆天的悟性和神秘果园修炼到天尊境。此刻富丽堂皇的大殿之中，三位不同风情的绝美女子，竟为了不输给对方与天道签订契约，和陌生男子结为夫妻。而你就是那个倒霉蛋。此刻你正在一处山涧中修炼，就被稀里糊涂传唤到大殿中。严凤女帝徐子越紧。凭一眼就看出了你是大陆最垃圾的繁体。随后说到今天所发生的事情都是误会。本座已经广照天下进行了澄清，不过作为补偿，我们可以和你宗门联盟百年，百年之内帮你宗门震慑境地。闻言，你摇摇头，回答道：“小生没有宗门，只是一介散修罢了。”此时，三位女帝震惊不已，没想到身为繁体的尼古林应该不超过千岁，修为竟然达到了三星天尊境。哪怕是他们没有宗门资源的加持，也不可能在一千岁时突破至天尊境。可想而知，你是多么恐怖的存在。令他们感到可惜的是，你却是繁体，天赋和悟性等其他因素都不重要，重要的是体质决定了日后实力的上限。徐子。月见你没有宗门，便让你加入大夏宗。你想都没想就同意了，因为大夏宗是天玄大陆最顶尖的超级宗门之一，所以有了超级宗门做靠山，何乐而不为呢？随后就给你在宗门内安排了一间厢房，嘱咐到凡是新入宗门的子弟，会进行一系列测试，根据你的综合表现来颁发宗门令牌。现如今以你三星天尊境修为，成为执事长老不成问题。我们算是比较看好你，希望你不要让我们失望。随后三人便匆匆离去了。从大殿出来后，你化成一道流光，飞出了大夏宗门，来到高山上一处坟头面前。这座坟墓不是其他，而是你的养父。自你穿越那天，莫名变成婴儿，被遗弃在山林中。好在被以打猎为生的老人捡到且收养了，老人孤苦伶仃，一生无子。老来捡到你后激动万分，把你当成掌心宝，疼爱的不得了。天不遂人愿，当日子好起来的时候，老人却在打猎途中出了意外，撒手人间。想到这些，你双眼泪花闪烁。于是，在祭拜完后，并没有离开，而是在周边布下隔绝探查的结界之后，盘坐在地上，灵魂出窍，进入到了神秘果园中。这果园有数十平米的大小，存在六棵成熟的果树和一棵未成熟的，每一种果实都有自己独特的功效和味道。自出生以来，左侧脖子上面便有一块如同胎记的金黑色贴纸，只弄清了自身可以进入果园中。纵然你。感觉到那神秘金黑色符文的不凡。自从修行以来，你不止一次的想要撕掉这贴纸，但是到了如今的修为和实力，依然无法撕开。总感觉撕开贴纸后会发生某种不可思议的变化。不过现在你也想不了这么多，先提升自身的实力才是最重要的。与此同时，那一棵百年都未成熟的果树，从一开始的青色逐渐的变成红色的瞬间，果实的周围竟然有着道韵缭绕。你小心翼翼的摘下那刚成熟的桃形果实，没有丝毫犹豫，将之快速的吃掉。紧接着，一股金色的道韵包裹全身。片刻之后，你随手一挥，一道气浪如同龙卷风一般轰然从拳头中冲出，无匹的拳气带着莫名的神。神秘力量肆虐四方，这时你心中大喜，居然打出了法则的力量，还是荔枝法则。这可是修为突破递进之后，只有机会凭借出色的悟性才能接触得到。放眼整个天玄大陆，数千年来没有任何人能在天尊境领悟出法则之力。正暗自兴奋的你，忽然一拍脑门，才猛然想起今天是大夏宗入宗考核，立即退出了果园，意识回归本体，化作一道流光，朝着大夏宗方向疾驰而去。与此同时，主殿门前的大广场上有一柱粗大的长香，缓缓的燃烧着。长香目前已经烧去了一大半，三位女帝正在焦急的等待着。徐子越面无表情的应了一下，白浅雨这小子该不会是放我们？鸽子吧，又过了许久，香在此刻也正好全部烧尽。青一双正要宣布考核结束时，你闪身来到大殿广场中央。你英俊的外表霎时间就吸引不少迷妹。三位女帝大人非常抱歉，因为有事错过了一点时间。徐子越面完表情的说道：“人来了那边开始入宗测试吧。第一道考核是测量武者的善和恶，品行端正之辈会使善恶珠变成白色，而品行不端之辈善恶珠就会变成黑色。哪方面品行越是浓烈，对应光芒就会越强盛。于是你将手放在善恶珠的瞬间，散发出一股强烈的白光，顿时间引起不少骚动。这第一项便顺利的通过了。而正要进行第二项考核时，大夏宗殿前广场上空出现了一道健硕的身体，一名眼尖的弟子惊呼道：“竟然是逍遥大帝！”霎时间，无数人惊叹不已。广场中央的你眉头忍不住跳了一下，这就是之前那位扬言要割下你牛牛喂狗的逍遥大帝吗？此刻，徐硕目光死死的盯着你，紧接着闪身来到你的面前，戏谑的说道：“你这小白脸就是他们的结发项目。”随后，你接下来的话直接震惊全场。你是默默无闻的一介散修，却被三大女帝同时看上，逆天道契约结发为夫妻，这也因此招来了逍遥大帝的嫉妒。扬言要将你剁碎了喂狗，而你面对大帝的威胁，直接与他立下生死战约，不死不休。闻言，全场大夏宗。弟子震惊不已，一个个进阶张大了嘴巴。你的三个女帝老婆都劝你不要冲动，虽然这只是一道大帝分身，但也不是你一个三星繁体天尊能够对付的。此刻，逍遥大帝从愣神中反应了过来，他习武千年有余，还是第一次见到如此嚣张不要命的家伙。对于徐硕来讲，自己追求百年不得的女人，竟然被一个小白脸抢走了，眼红盛怒之下，当即二话不说，踏前一步，重重一拳直击你的面门。恐怖的风暴长龙狠狠地撞击在了你身上，众大夏宗弟子纷纷倒抽一口凉气，面露骇然，等待烟尘散尽，你像个没事人一样站在原地。这就是递进强者分身打出的一拳，实在是不堪一击。见此一幕，你的三位老婆都一一瞪大了眉毛。你明明是最弱的繁体，却
力接触法则拳芒的瞬间，以肉眼可见的快速被吞噬。此刻，徐硕连忙喊道：“住手，小子！你若毁我分身，他日本做出关必取你狗命。”可徐硕忘记了这是生死战，随后又是一拳直接击洒了他的分身。你和逍遥大帝在战斗开始之前，任何人没有想到的结局，就这么眼睁睁的出现在众人的面前。逍遥大帝的事件算是结束了，可却引申出来一个极大的难题，那就是接下来的入宗测试还要不要进行？若是他们大夏宗收你入宗的话，那么就是无异于得罪了逍遥大帝。此刻，原本热闹喧哗的广场霎时间鸦雀无声，目光纷纷投向三位女帝，一时间他们难免有点沉默。这个过程，你也从高空缓缓的落在了广场中央，开口打破了这寂静的场面。女帝大人们不用为难，我白千羽一个人自由惯了，也没必要非入宗门不可。这便告辞，后会无期。随即便缓缓的潇洒，转身准备离去时，一道清冷的声音从背后响起：“你和逍遥大帝的冲突和我们分不开关系，若不是我跟以双的任性对赌，让你成为我们名义上的夫君，也就不会发生这样子的事情。既然事情都发生了，我大夏宗坦然面对就是。何惧逍遥大帝？”话音未落，一股无穷的烈焰之光将徐子越轰然笼罩。眨眼间，徐子越出现在你的身边，说道：“你能击败逍遥大帝分身，有一次挑战我大夏宗长老的资格，赢了你便是我大夏宗新的九长老。”徐子越话音落下，现场众弟子就精神一振。白千羽要进行长老之位的挑战了吗？不过如此变态的三星繁体天尊，他们大夏宗九长老打得过吗？见到众人的目光看向九长老，他的脸上露出一副吃了答辩的表情。见到逍遥大帝分身被一拳打爆，和白千羽对战打个鸡毛啊！随后直接不战而降，让出九长老的位置。徐子越见此便马上淡漠的宣布道：“即日起，白千羽便是我大夏宗九长老。”说完，玉手中抛出一个令牌向你飞来。刹那间，四方大夏宗弟子纷纷鞠躬行礼，齐声高喊：“恭迎白千羽长老大人！”整齐划一的高喊声响彻云霄，在大夏宗高空久久回荡。回到第九堂口后，你发现目前自己麾下堂口的弟子们数量和质量应该不怎样。可当所有弟子集合在殿内后，偌大的宫殿内也就才来了一百多名弟子。经过了解，才得知他们这群人都是别的长老挑剩下的。没办法，就算是一群歪瓜裂枣，自己要教。毕竟大夏宗定期会有弟子会武的比斗，你也不想自己麾下的弟子们输得太难看。好在有神秘果园的加持，纵然麾下弟子们无法顿悟，可超强的修炼速度也绝对获益不菲。与此同时，一道清脆温柔的声音在耳边忽然响起，你抬眼望去，便看到容貌绝美的天音女帝杨婉贞出现在房间里。杨婉贞此次前来就是为了弄清楚一个三星天尊境修为怎么会法则之力的，不过却被你手上的吉他给吸引住了。杨婉贞萌萌的眨了眨美眸，问道：“这是外形像琵琶乐器的东西，叫什么名字？”你随后介绍到：“这是吉他，也是一种乐器。”闻言，身为天音女帝的她顿时兴奋起来，沉醉在你弹奏的优美旋律中。这时，一道耀眼的火光在房间内亮起，随即杨婉贞眉头一动，看向你，温柔道：“这边子月他们找我有事，我要过去一下。”你点点头，说道：“天音女帝大人，请便。”杨婉贞临走前对着你甜甜一笑，推开门，漫步离开。与此同时，远在大夏山脉深处的林间，隐隐绰绰的有七八人站在那里，每个人身上都散发极为邪恶恐怖的气息，死死的望向大夏宗的方向。这时，天空乌云密布，预示着一场暴风雨即将来临。与此同时，你正在神秘果园中修炼，和以往不同的是，园中绕着混沌玄黄般的迷雾，不断的吞噬灵石，还有着若鸿蒙之气般的恐怖压力。越是深处，这种来自四方的压迫就越是恐怖。这股压力全方位覆盖肉身和灵魂，在这里修炼肉身和灵魂效果嗅到飞起。在夜幕深沉之际，一道红色的倩影悄无声息的出现在了你的厢房里，来者正是岩凤女帝徐子月。刚来到房内刹那间，另一道黑色性感的身影无声无息的出现在了房间之内。青羽双来到你卧房之后，第一时间就注意到了房间内的徐子月，随即玩味的传音道：“这不是咱子月大美女吗？怎么大晚上的偷偷摸摸来别的男人房间？你倒不怕传出去有损你的威名？哼，你还不是一样有脸说我？大晚上你不在自己香闺待着，来这里做什么？”徐子月冷哼着传音道：“当两人要一触即燃时，徐子月美眸闪过一丝异色的说道：为什么他坐在我们面前像一个死人一样？但体温明显正常，实在不可思议。此时青羽双美眸一眯，察觉到你脖子上有一张金黑色贴纸，甚是奇怪，刚才好像躲过了他的灵石扫描。随即两女不约而同的释放灵石，当接触到那神秘的金黑色贴纸时，两女的灵石刹那间不受控制的全部被吸入了进去。徐子月和青羽双两女俏脸骤变，果断切断自己的一部分灵石，脸色纷纷变得煞白一片。青羽双吃惊的说道：“这神秘的金黑色贴纸是否更像是一道封印？据古籍记载，上古以前，武道盛世年间，各种惊世天骄层出不穷。”有矿石妖孽出世，意象骇人，体质变态到遭天诅。为了保护这等逆天妖孽，便会有强者出手封印其一些体质的威能，确保其能正常成长，等时机成熟再解放封印。闻言，徐子越呼吸一滞。若是你的封印解开了，极有可能成为现如今大陆的最强者。这么看来，当初自己随手抓来变成相公的男人，还真的是不一般呢、啊。此时你也缓缓睁开双眼，被房内的两大女帝吓了一跳，随即开口问道：“不知两大女帝大晚上来我房间是干什么？”徐子越一脸严肃的说道：“得要消息大夏宗山脉附近潜伏魔宗弟子，似乎在谋划什么事情，再加上还有上大长老等人还在某个古秘境。”中探险，此次魔宗极有可能是冲着我们大夏宗来的。这几天你要注意点。说完，二人便匆匆离开了。他们走后，你便又进入了神秘果园中。此时那一片无尽缭绕的混沌玄黄般的迷雾中，有一双深邃的黑眸在注视着。突然，神秘果园上空迷雾轰然沸腾起来，无数的迷蒙雾气仿佛受到了什么牵引一般，朝着一个方向狂涌
魔神般的虚影解释说：“你我二人皆是魔族，属下乃是魔族顶尖的天魔血脉战士。至于小主，你乃是万古第一魔之子。当初主上也是没有办法，才将你送出上界以及这天地玄黄果园，融入你的体内。同时，小主你还拥有神族的血脉，在上界乃是禁忌的结合。自古天域神魔两族势不两立，爆发了无数次腥风血雨般的惨烈战斗。可主上却打破了宿敌般的跨越种族的爱恋，跟神族的神女情投意合，甚至最终私定终生。但下了小主你，闻言你无比震惊，这事情完全超过了自己的想象。自己他特么的，竟然是神魔的后代。你随即问到这个神秘金黑色贴纸。也就是封印了。虚影点点头道说：“是的，没错，小主乃是万中无一的神魔禁忌体。虽然属下现在也解不开这封印，但是主上曾传授了属下一门秘术，能在不解开封印的情况下，可激发神魔禁忌体的威能。”说完，一股滔天的魔气从虚影中散发出来，紧接着虚影化作了一道实质化的暗黑色流光，没入了左边脖子上的金黑色贴纸封印当中。这一刻，一股无法想象的撕裂般的痛楚突兀产生，非人般的剧痛折磨足足持续了一刻钟时间才消散。这时，那道虚影在脑海中嘱咐道：“小主目前的实力还太弱小，不到万不得已，千万不要使用神魔禁忌体威能，因为会透支生命力。”进行攻伐，并且结束后副作用也很大。嘱咐完后再没了声息。与此同时，你察觉到神识空间内有着一个散发着金黑两色的小人，细看和自己还有点相似。在激发封印的神魔禁忌体后，获得了神魔九变法诀。此刻距离大夏宗不远的方向，一股冲天的邪恶恐怖气息轰然出现。三位女帝众人脸色大变，随后一个闪身便来到殿外，朝着东南方向看去，瞳孔猛然一缩，紧接着便化作三道耀眼的流光，急速的飞向东南方向。三人来到山脉附近后，发现此人竟是邪鬼宗宗主。柴邪见到三人，迅速化作一道黑色的流光，开始遁走。柴邪来到一处山巅后。停了下来，阴沉的笑道：“不愧是新生代最为杰出的几位女，真是后生可畏啊！”紧接着，一股恐怖无比的巨大光幕包裹着整个山峰。这时，三位女帝脸色都瞬间凝重起来。没想到，竟然是上古结界。柴邪神情冷漠的说道：“这阵法虽然说是一个半成品的上古结界，但是拖住你们一个时辰时间足够了。本座乃三命猫妖天平体制，就算你们杀了我，也只是一个分身而已，顶多花点时间让分身重塑本体。不过，跟你们大夏宗无数的资源宝库比起来，那就小巫见大巫了。”三女瞬间都明白了，是他们大意了。柴邪狞笑的看着徐子月三女道：“此刻大夏宗高层战力空缺，三人又被困。”在结界里无法出去，大夏宗如今空门大开，如同一块充满诱人香味却无人看守的蛋糕。三人芳心顿时沉入了低谷。与此同时，邪鬼宗七大长老正在大夏宗疯狂屠戮着。身为九星巅峰天尊敬的他，很快便将宗门内的几位长老击败。时间有限，你们作为大夏宗的高层，快带老夫去把宝库打开，我邪鬼宗就不大开杀戒了。就凭一个小小的九星巅峰天尊敬，竟敢在此口出狂言。随后，一个闪身出现在他面前，使用神魔九变第一式猛然一拳朝他打去。邪鬼宗大长老脸上写满了蔑视和嘲讽，开口道：“就你一个三星繁体天尊敬，我站着让你打又何妨？”但是下一秒，邪鬼宗大长老寒毛倒竖，已经为时已晚，直接被一拳击碎，变成血雾。现场顿时一片哗然。紧接着，全体大夏宗子弟们面露快意之色，以三星天尊境修为击杀九星巅峰天尊境，简直震撼了所有人。邪鬼宗最强的大长老被灭，大夏宗危机一出。你在无数弟子崇拜仰慕的目光注视下，缓缓转身看向周边剩余的邪鬼宗六位长老身上。六位邪鬼宗长老瞬间头皮炸裂，面色发白。他们想逃，但是被一股如同大山威压的恐怖气息锁定着，再加上自己宗门的大长老一瞬间死在眼前，心下早已胆寒。你淡然开口说道：“剩余几。”为魔宗之辈不足为虑，他们就交给你们了。随后带着受伤的何明转身潇洒离去。与此同时，大夏宗数百里外的封顶，徐子越等在场几人全部都是一副石化的状态，目睹了你举手投足间轻易的虐杀邪鬼宗大长老，他们都无法想象出一个三星天尊竟然会如此强大。难道是他身上的那个封印解除了？徐子越低声道：“还别说，咱们这便宜老公激活体质之后，好威武、好霸气啊，简直充满了男人味。”青一双白嫩的两只耳悄悄地浮现了一抹红晕，说道：“没过多久，去往大夏宗的邪鬼宗七大长老全军覆没。”此刻柴邪完全不能接受这一切，本来确实是天衣无缝的，可惜他千。千算万算，却算漏了你这一个怪胎。想到这里，柴邪就有吐血晕倒的冲动，随即笑着对三位女帝说道：“有话好说，一切都是误会啊！”三人异口同声答道：“那就让误会来得更深一点吧。”紧接着，三股可怕的气息冲天而起。见此，柴邪心下一片绝望。半个时辰之后，三位女帝回到大夏宗，直接前往了第九宫殿。当时，何明为了维护宗门的尊严，绝不投降悍不畏死的表现，被邪鬼宗大长老折磨的几乎全身溃烂。可等他们到了宫殿时，何明像一个没事人一样生龙活虎着。徐子越等三位女帝瞪大了眼睛。此刻，何明也注意到了前方徐子越一行毕恭毕敬的行了个礼。何明，你这是怎么回事？你不是身负重伤吗？徐子越憋了好一会儿才开口问道。何明愣了一下，随即解释说道：“九长老大人给我吃了一枚神异的果实，于是我就奇迹般的好了。”众人心中一惊，那么严重的伤势，吃了一枚果实就好了？莫不是那圣药级别的果实？随后，众人来到了你的卧房内，只见你正盘坐在蒲团上，闭目养神。听见开门声，随即站了起来，微笑道：“今天是什么疯啊？把三位女帝大人吹来了！”一进门，青一双就察觉到了你的状态异常，气血虚浮，真元不稳，连境界都掉下了六星圣皇境。其他人也注意到了这点，纷纷询问起来。你解释说道：“是强行激活体质，导致透支生命力，所以。”才一副虚弱的状态，过一段时间就好了
彩。说到这个，不免有点苦笑。强行激活神魔竞技体天赋神通，隐隐似乎有着天道规则的束缚和限制，导致与果实的逆天疗效都大打折扣。随后，三位女帝带着你和三鱼的几位长老相互认识，在你们等人互相认识谈笑的时候，逍遥宗后山禁地修炼密室之中，一阵巨响传出，无比厚重的石门缓缓的移开。徐硕从中走出，便冷冷的低喝了一声，瞬间后山之外就有一道耀眼的流光疾驰而来。逍遥大帝大人，您出关了，来者是专门看管后山的长老。徐硕脸色极其阴沉，要不是蕴含自己一丝本源之力的投影被那个王八蛋给灭了，他现在自然还在禁室当中闭关突破。刘长老给本座发布大陆通缉令，寻找一名叫白千羽的天尊境武者，其容貌便是如此。在徐硕看来，你得罪了他，大夏宗肯定是不会收你入宗。刘长老非常震惊，那名叫白千羽的青年究竟做了什么，竟然让逍遥大帝如此震怒？随后行礼道：“老朽明白了。”徐硕冷冷的说完，便再次转身进入了后山静室之中。画面一转，众人离开了你的卧房后，便抽空对自己麾下的这一百多个弟子上了一堂课，课上解决了一些弟子修炼上的问题，以及自己对武道的心得感悟和实战过程中需要注意的一些经验。一堂课下来，让所有人都受益匪浅，直接收获了一群小迷弟和小迷妹。你看着这一百多名弟子说道：“大家手里的果实是我的珍藏，对于你们的修行有数倍的帮助。”话音刚落，底下就一片惊叹声。表现好的弟子将来还会赏赐这种圣药果实。现场所有弟子此刻不约而同的屏息，众人一个个瞪大了眼睛，面色快速涨红。这一消息很快在宗门内传播，而那些被女帝分配到其他长老门下的精英弟子们，此刻后悔无比。事情都讲完了，你便挥手让弟子们都回去了。这时，空荡的大殿之中忽然传来了一道清脆悦耳的女声：“九长老，这堂课讲得非常好。”杨婉贞微笑着说道：“大夏宗三位女帝之中，严凤女帝性格清冷，给人很难接近的感觉，而冰暖女帝妖娆妩媚，性子古怪，不好捉摸；唯有天音女帝雍容华贵，温柔温婉，如大家闺秀，并且笑起来让人更加舒服，人又这般美丽。这种类型的女人应该是当老婆的最佳适合人选。也难怪逍遥大帝那个老男人对此念念不忘。”杨婉贞见你呆呆愣在原地，开口问道：“白千羽，你想什么呢？”我在想，天音女帝大人比较适合当老婆。你下意识回到不过话说一半，突然感觉不对劲，就看到对面的杨婉贞渐渐睁大了美眸，震惊不已。你连忙解释说道：“天音女帝大人，那个是口误。”杨婉贞轻轻应了一下，面色羞红的说道：“那你要注意了，要再乱说话我就走了。”好在杨婉贞没生气，你这时心里才舒了一口气。要是换成严凤女帝，估摸着自己现在身体哪里已经肿了。杨婉贞斟酌的开口说道：“我是过来跟你交流音乐来的。上次被你用吉他弹奏的音律吸引，回去后十分好奇。”你笑了笑，从储物戒中拿出一把吉他，随即弹奏了一曲华夏古典类型的歌曲。杨婉贞听到弹奏后，美眸瞬间睁大，仿佛见到了世上极不可思议的事情。娇躯豁然起身，失声惊呼道：“这旋律是高山流水。”吉他声随着杨婉贞的惊呼而戛然而止。你诧异道：“这可是他前世华夏著名的十大古筝名曲。”没想到杨婉贞竟然听过。高山流水，杨婉贞可是帝境之后，幸运顿悟出来的绝品巅峰功法。过去了十数年，他才堪堪达到出窥门境的程度，所以他才会这么震惊。随即就让你完整的弹奏一遍。天音女帝大人，想必有古筝随身携带，能不能借我用一下？高山流水乃是古筝名曲，自然用古筝弹奏出来最为经典和正宗。杨婉贞微微一笑，随即将青灵古筝放在你面前。于是你接下来弹奏的高山流水，让杨婉贞听的人如痴如醉。此刻在他眼中，你风神俊朗，清俊无双，好似天上下凡的谪仙，浑身上下有着无穷的光芒。一曲终了，你缓缓的放下双手，问道：“天音女帝大人，自己弹奏的如何？”可刚一抬头，忽然一只白皙的玉手伸了过来，然后抓住他脸上的肉，朝外扯了一下。虽然不是很用力，可还是有点疼的。不是，天音女帝大人，你干嘛？白千羽摸着脸，一脸蒙蔽的龇牙说道：“啊！”杨婉贞猛然回神。刚才也是他下意识的举动，俏脸顿时一红，有些不好意思的看了白千羽一眼，低声道：“我怀疑是不是在做梦，所以就可为什么扯我的脸？这我怕扯自己会疼。”杨婉贞红着脸支吾道：“白千羽，得，看在这么温柔可人的妹子面子上，我就原谅你了。不过还别说，突然间露出这么一副小女人害羞姿态的杨婉贞，还别有一番另类的滋味呢。果然长得美，害羞起来更美啊！你你看什么？”杨婉贞桃腮微红，低着琴手，长长的睫毛快速的跳动了几下，轻声道：“嗨嗨。”没什么，白千羽轻咳几声，连忙收回视线，随即将身前的青灵古筝推给杨婉贞，淡笑道：“天音女帝大人，怎么样？我弹的还可以吧？”话音落下，却没有得到想要的称赞回复。那边似乎很安静。白千羽视线抬起，就是一愣，因为他发觉对面的杨婉贞微低着小脑袋，俏脸上神色有点复杂，美眸不断闪烁，不知道在想什么。呃，这个白千羽不解，顿了几息时间，就想问问情况。然后下一秒，只见杨婉贞好似下定了什么决心。背齿咬了咬红唇，忽然对着白千羽深深行了一礼，这可把白千羽吓了一跳，连忙道：“哎，天音女帝大人，你这是干什么？就要去扶，就听杨婉贞的声音传来。白白千羽老师，我想拜你为师，请你指点我琴艺方面的技巧和能力。只有真正听过白千羽弹琴之后，才会知道白千羽在琴技方面的造诣是多么的深厚。一曲《高山流水》，不仅仅流畅完美的弹奏了下来，更是将曲子中蕴含的意境无比完整的呈现在了他的面前。这对于不是音乐体质的舞者来说。”是多么的令人震撼
，绝对是绝世天骄啊！想想自己倾尽一生修炼钻研的情迹，却远远比不过白千羽的业余爱好，杨婉贞都恍惚觉得他是不是有点蠢？而现在，虽说自己的修为比白千羽高，但论情迹上的造诣和能力，完全不能与之相比。白千羽成为他的师傅，指点他绰绰有余了。相信有了白千羽的指点，自己能很快的掌握《高山流水》这首他顿悟出来的绝品巅峰功法曲子，使自己的实力大大飙升一大截。什么？天音女帝要拜他为师？这边听到杨婉贞突兀说出的话语，白千羽心头顿时一跳。啊、嗯，这可使不得！你可是大夏宗高高在上的女帝啊，怎么能拜我为师呢？白千羽话还未说完，就发现杨婉贞用一种委屈的目光看着自己，咬着红唇道：“那有什么关系？打者为师吗？白千羽，你是不是觉得我蠢？修炼这么多年，还是这种水平？”所所以不愿意教我，哪里哪里，白千羽大汉，只能说这个世界秦技方面貌似不是很强吧。随即看着杨婉贞落寞的美眸，连忙摆手道：“我的意思是，天音女帝大人想学，我自然愿意教你。不过拜师就算了，我可是把你当同伴看待的。一般的天尊境强者要和地境强者做同伴，实在是难如登天。但白千羽不一样，他有这个底气和自信，毕竟天资实力摆在那里。同伴嘛。”杨婉贞长长的睫毛抖动了一下，美眸低垂，忽然轻声道。那你不要喊我天音女帝大人了，以后就叫喊我名字好了。好的，白千羽倒是很洒脱，闻言就微笑的看着杨婉贞，道：“婉贞，嗯。”杨婉贞芳心急跳了一下，桃腮微红，低垂着美目，轻轻应了一声。白千羽意识到没有注意，杨婉贞似乎有点羞涩的模样，随便整理了一下衣衫，笑着道：“好了，婉贞，你想学什么？我现在教你，就方才那首《高山流水》吧。我我还不太会，那你弹一下给我听听，我看看你的记忆程度。好的。”不过到时候你可不要说我蠢嫌弃我，哈哈，不会的。嗯，那我是不是会打扰你修行了呀？没有那回事，每天我都会给自己放松一两个时辰。以后婉贞，你有什么曲子或者情谊方面的问题，可以随时来找我。千羽，你真好，哈哈，我们是同伴啊。嗯嗯，幻妖塔，大夏宗的镇宗之宝。幻妖塔的作用便是能凭空生成各种对应实力的对手，供闯入者进行试炼，还不用担心死亡风险，是极为出色的综合性辅助类灵器。而针对于幻妖塔效果。还有一个专门陈列的大夏宗弟子数据排行榜，它会自动记录每一次弟子闯塔后取得的积分，根据以往的最高成绩选取进行排名。这个排名可谓相当有权威性，基本上显示了一个弟子的真实实力情况。而这里也是除了一些修炼家弟之外，最受大夏宗弟子们欢迎的地方。每每不出去历练或者进行修炼，大多数弟子都会聚集在幻妖塔附近，要么闯关，要么看别人闯关，相当热闹。要说以往在幻妖塔这里，主角们永远都是前面几个堂口的弟子。因为他们实力强，积分高，排名靠前，很容易就被人在排行榜上发现，受到无数弟子的瞻仰和赞叹。不过，最近一段时间情况有点不一样了，原因无他。第九堂的弟子们横空出世，闯关积分，每过一天就会羞羞的往上涨。到如今，已经过去大半个月，所有第九堂弟子的成绩竟然全部都拔高了一大截。原本排名弟子中六千名靠后的，冲进了五千名；原本排名五千名左右的，冲进了四千名，乃至于第九堂那几个精英弟子。成绩更加突出，尤其是一个叫何明的，本来在幻妖塔弟子排名中是位列503名，属于精英弟子中不上不下的成绩。但如今大半个月过去，何明的积分暴涨，排名一度冲进了前200名。虽然只是进步300个名次，可是相当的不得了。要知道，前200名那就是前三堂精英弟子的成绩啊。以往基本上都被包圆了，没想到一个第九堂的弟子，号称最弱堂口的弟子，竟然冲了进来。尼玛，不对劲啊！第九堂的弟子们最近特么的吃药了吧？怎么都这么生猛了？不可思议！短短大半个月的时间，他们每个人实力都上升了一大截啊！ n o 那何明又来了，据说已经在闯关了，回去沉淀了三天，也不知道这一次会有什么成绩。你们看，好多前三堂的精英弟子，这回都在角落注视着幻妖塔这边，想必也对何明开始重视了。此刻，幻妖塔周围有不少弟子议论纷纷。不一会儿，随着幻妖塔之前刷的一道耀眼白光闪过，一个绿头发骚气青年出现在外面。众人一眼就看到了，脱口而出：“出来了，何明出来了，快看他排名有没有变化！”几乎第一时间，围观的弟子们将目光都看向了幻妖塔上方的水幕排名上。如果这一次何明闯关积分超过以往最高分，那就会发生名次的变动。很快，排名水幕那一百九十八名位置的何明积分发生了变化，从之前的一万零二百三十三积分跳到了一万两千一百一十一积分。紧接着，原本一百九十八名的何明，名字一闪。等再次出现，就落在了一百六十六名的位置。四，众人纷纷倒抽一口凉气。特么的，几天时间又前进了几十名，太牛了呀！这么下去，何明冲进前一百名也用不了多少时间了吧？卧槽，变态啊！绝逼开挂了。似乎是看到了众人的震惊和不可思议，尤其是前三堂过来的一些强大的精英弟子，都是眼神微凝的样子。
何明骚包的摸了摸自己的绿色头发，环视四方，得意道：“哎，太光芒万丈呢，也不是好事。若是以后你们大家离开了我，又要怎么活呢？哎呀，真上火！我擦，这家伙也太嘚瑟了吧！”无数大夏宗弟子差点吐血。见过自恋的，没见过这么自恋的。哼！其中前一百名的某个在场的第一堂精英弟子冷哼一声，就欲上前杀杀何明的威风。就在这时，距离换腰塔不远的大夏宗山门口，有一个大夏宗弟子急匆匆地冲了进来。张口慌张大喊道：“不好了，出大事了！逍遥大盾发布了大陆通缉令，通缉的对象正是我大夏宗九长老白千羽大人。”轰！宛如在平静的湖面投放了一颗炸弹，隐隐听到这声音的众人，全场尽皆哗然。你说什么？九长老大人被全大陆通缉了？逍遥大帝在通缉白千羽大人？什么情况？几乎是一瞬间，在幻妖塔附近的上千大夏宗子弟纷纷展开身法。飞向山门附近，将那个大喊的大夏宗弟子围住，震惊的七嘴八舌起来。千千真万确，那个进来的大夏宗弟子上气不接下气，喘息道：“我十几天前出去历练到一半，意外在十万里远的黄沙城的武者酒馆中，听到有人在议论这件事，然后就马不停蹄的坐传送阵赶回来了。通缉布告已经出来了，黄沙城最显眼的城墙上有贴，就是逍遥大帝发布的悬赏通缉白千羽。估计每个大的城池都有张贴着通缉令。看画像及名字，分明是我们的九长老大人无疑。众人这回是真听清楚了。”当下再次一片震惊，看来逍遥大帝是动了真怒啊！虽说以逍遥大帝的身份和地位，天玄大陆各大城池的城主会给面子帮忙，不过其中消耗的人力物力也不可估量的。我靠！这要是白千羽大人被发现了，恐怕真的逍遥大帝本尊会亲自上门。那可是当今天玄大陆站在巅峰的强者啊！他们大夏宗三位女帝需要联手才能匹敌，更别说其背后的逍遥宗势力之大，绝对不是大夏宗可以比拟的。高手质量和数量都差了一个层次。大夏宗和逍遥宗同是超级宗门，实力还是相差不少的。我去，那我可得先行禀报我的九长老大人了。人群中，何明听到这个消息也没有装逼的心思了，就要快速回地九堂找白千羽告知这件事情。这是怎么了吗？突然，天空中传来一道轻柔好听的声音，雍容华贵、风华绝代的天音女帝杨婉贞的身影缓缓浮现在众人面前。这大半个月来，杨婉贞一有空就会去找白千羽，听他弹琴，然后请教问题。今天也是如此。不过从自己宫殿出来后，便注意到了山门口这边的异常。杨婉贞就过来询问情况，是天音女帝大人。在场众多弟子顿时身体站得笔直，纷纷恭敬行礼。如今严凤女帝和冰鸾女帝闭关修炼，天音女帝自然而然的拥有至高无上的权利。当下，众人派代表，也就是那冲进山门的大夏宗弟子，让他重新把他知道的消息完完本本的又说了一遍。嗯，逍遥大帝全大陆通缉白千羽。杨婉贞听到这个消息，美眸瞬间微微一缩。这可是一个不太好的消息啊！显然，杨婉贞也意识到了逍遥大帝对白千羽的恨意，恐怕有点上头了。一个人一旦失去理智，会做出的事情都无法想象。底下众多大夏宗弟子此时一个个抬头看着杨婉贞，等待他的指示。沉吟了一下，杨婉贞俏脸不变，微笑着看着众人，缓缓道：“这件事情我知道了，大家不必担心，我跟子月他们会处理好的。还有，为了保证九长老能安心养神修炼，这事情你们就不要乱传了，自己知道就行，明白了吗？”明白了，众大夏宗弟子纷纷大声回应道：“好，都散了吧。”杨婉贞温和地笑了笑，随即下一秒，她的身影便消失在了原地。等再次出现时，杨婉贞便来到了大夏宗规格最大的大殿——启梦殿之中。得知了这样的事，他今天也暂时不去白千羽那里了。没过多久，随着启梦殿中的虚空微微泛起波澜，两道高挑绝美的身影出现在了殿中，正是严凤女帝徐子月和冰鸾女帝青翼霜。怎么了？婉贞，发动紧急传音符，让我们出来。徐子越睁着清冷的美眸，略带沉凝的开口道：“青羽霜没有说话，只不过也用探寻的眼色看着杨婉贞。出事了。”杨婉贞脸色微微一沉，将逍遥大帝全大陆通缉白千羽的事情告知了徐子越两女。不出所料，徐子越和青羽霜两女听此，两人的瞳孔也骤然一缩，神情瞬间凝重下来。想不到徐硕那家伙真被怒火冲昏了头脑。也是，这家伙对自己的尊严看得无比巨大。白千羽当时挑衅他不说，最后还蔑视他的警告，击毁了他的投影分身。尤其是在我们这么多人面前，可谓啪啪打脸至极，暴怒也在情理之中了。青羽霜摸着雪白的下巴，缓缓道：“那现在该如何解决这件事？”杨婉贞轻声道：“暴怒状态下的徐硕，可是什么事情都干得出来的。要是让他知道千羽在我们大夏宗全面开战，另说，千羽恐怕就危险了。”说的有道理，呃，千羽。青羽霜点点头，忽然感觉不对，美眸很是古怪的看向杨婉贞：“不是，婉贞，你什么时候和白千羽这么亲近了？都喊人家千羽了，说话间。”青羽双眼睛慢慢睁大，脱口而出道：“我去，婉贞，你原来这么心机的吗？”
我跟紫月闭关修炼去了，你偷偷摸摸的去勾搭白千羽小弟弟啊？才没有，你你不要乱说！杨婉贞又羞又气，忍不住攥起粉拳打了青羽霜一下。呦呦呦，恼羞成怒了哇！都打人了！青羽霜笑眯眯道。你杨婉贞面色羞红的瞪视青羽霜，以她的脸皮，实在是无法跟青羽霜相比较。好了，你也别逗婉贞了，婉贞可没有你那么多心眼。徐子月皱着眉头瞥了青羽霜一眼，冷冷道：“切，青羽霜无趣的翻了个白眼，耸了耸香肩道：‘算了算了。’”婉贞这样大家闺秀般的女子，经不起调侃，老娘也是知道的，就不逗她了。倒是你，青一双转头看向徐子月，仰着雪白下巴，悠悠道：“我想干什么？你有资格来干涉吗？你这家伙一个月没打架了，皮痒了是吧？”徐子月面色冰冷的开口道：“想找虐？哟，求之不得呀！正好老娘最近闭关修炼颇有心得，就拿你练练手。”青一双沈笑着斜睨徐子月，毫不退缩：“好了，你们别吵了。”杨婉贞无语的拦住两女，没好气道。现如今，先把千羽的事情给解决了，才是正事吧？也是。青羽霜收回挑衅的视线，转而好奇的对杨婉贞道：“不过婉贞，话说回来，这大半个月你跟白千羽究竟干什么了？也没干什么，就是大部分都是听他弹琴，然后指出我弹奏曲子上的错误，指点我情迹。什么？这回连徐子月都吃惊了。婉贞，你还要白千羽给你指点情迹？嗯，千羽的情谊非常厉害，非常厉害。”那杨婉贞轻声道，美眸恍惚，带着丝丝憧憬。徐子月和青羽霜两女对视一眼，随即青羽霜面容古怪道：“不是，婉贞，你不会真的喜欢上白千羽了吧？”“啊，哪有？我应该是杨婉贞。”瞬间回神，俏脸浮上诱人的红晕，咬着红唇道：“对他有点崇拜吧？”“好家伙，连一向矜持的杨婉贞居然会说出这样的话，看来那白千羽在情谊方面的才能真的非常了不得呀！”“不可思议，这个男人端的是有些神秘啊，也不知道是哪里蹦出来的。”青羽霜暗暗咂舌道。“好了，先别管这个了。”我们说下逍遥大帝的事情吧。杨婉贞稳定情绪，开口道。徐子越沉吟了下，眉头稍舒，清冷道：“婉贞，你也不用太担心。逍遥大帝既然发布大陆通缉令，这就说明他是不知道白千羽在我们这里的。只要大夏宗全体子弟守口如瓶，加上白千羽待在宗门不外出，根本就没人会发现。时间一长，这大陆通缉令估计就作废了。”咦？青一霜和杨婉贞美眸一亮。对呢，大夏宗子弟，别的不说，凝聚力超强。白千羽作为宗门九长老，弟子们肯定不会出卖，所以他们只需要让白千羽尽可能待在宗门便是，一切难题就迎刃而解了。嘻嘻，那等会我们就发布通告吧，让全体宗门子弟别乱说话，这肯定没问题。不说咱们的凝聚力，就是当初白千羽还旧呢。青羽霜嬉笑着开口，但说到后来，他面色骤然一变，额头也不自觉地露出一点冷汗。徐子越和杨婉贞两人的脸色也变了。不对，除了大夏宗的全体子弟知道白千羽的下落，还有一个人也知道。邪鬼宗宗主，柴邪，没错，就是柴邪。大半个月前，邪鬼宗高层在柴邪的带领下，设计了一出吞没大夏宗全部资源宝藏的隐秘计划。纵然最后，所有邪鬼宗高层，包括柴邪，尽皆伏诛，可重要的一点是，柴邪是三命猫妖体质，具有分魂的能力。当时徐子越三女根本不清楚，柴邪的分魂藏在哪里，是以灭了柴邪本体之后，只能作罢，也没有太过放在心上。因为三命猫妖的分魂能力并不强，分魂之身实力不足本体的十分之一，想要恢复、再次塑造本体，所需要耗费无数的资源跟时间，再加上邪鬼宗长老层全灭，邪鬼宗已经不足为虑，百年之内根本翻不起什么风浪了。然而，他们万万没想到的是，逍遥大帝会搞出这般巨大的动静。大陆通缉令，唯有天玄大陆超级宗门才有资格发出的一项指令，以顶级地境强者的身份为基础，花费大量人力物力进行全大陆的打点，可谓劳师动众，大出血。若不是对一个人恨之入骨，是绝对不会做出这样近乎偏执疯狂的举动的。我想，我们也不必担忧。徐子越沉吟了一下，忽而清冷的开口道：“正所谓正邪不两立，逍遥宗好歹也是正道宗门，曾经参与过围剿众多魔宗的战斗。柴邪若是不蠢的话，想必也不会冒着巨大的生死风险上逍遥宗。”杨婉贞点了点头，俏脸舒缓道：“也是，柴邪这人出了名的谨慎，一般不打没把握的仗。上一次要不是出了千羽这个变数，我们大夏宗就已经被他成功算计了。哥哥，那就再好不过了。”青羽霜娇笑一声，现如今除了那柴邪，也没人知道白千羽在我们这里。话是这么说，我觉得我们还是要多准备一手。徐子越眯了眯凤眸，眼里闪过一道金光。如果我是说，如果万一白千羽真的暴露了，那就采取 B 计划。B 计划。杨婉贞和青羽霜俏脸皆是一愣。是这样的，到时候婉贞你就徐子越看向杨婉贞，将自己的决策缓缓地说了出来。与此同时，天玄大陆南境。距离大夏宗百万公里远的一座雄奇、仙雾弥漫的山峰之顶，这里便是逍遥宗的大本营所在。一处巨大辉煌的宫殿之中，身形高大威武的徐硕坐在高堂，面色冷漠，
，目光扫过下方的逍遥宗一长老，陈宁威严的声音缓缓在大殿中回响：“都过去这么久了，还没有那白千羽的消息吗？”回逍遥大帝大人，还还没有。那白千羽估计是听到风声了，不知道钻到哪个犄角旮旯之地躲藏了吧？混账东西！那长老的话还没说完，就听徐硕一声暴喝：“也就是说，本座打点的那么多钱都白花了啊！”话说想要在全大陆中找一个活人，还是个实力不错的活人，无异于大海捞针。即便全大陆通缉，增强了奖励机制，调动无数人积极性，可想要找到白千羽，概率也不是很高，是需要通过时间来累积的。短短大半个月，想来也太急迫了点。逍遥大帝在做出这个决定的时候，难道就没有想过耐心等待吗？当然，这种心思他也就肚子里腹诽一下，表面上肯定不会说出来。他又不傻，说出来逍遥大帝保不准给他一个大逼兜，这不是自己找虐吗？逍遥大帝大人，该长老正措辞准备说什么，忽然，在他的面前出现了一道耀眼的火光。是传音符的光芒，听到传音符里面的内容，他顿时一愣：“怎么了？”高堂之上，逍遥大帝面色冷寂地询问道：“回逍遥大帝大人，邪鬼宗宗主柴邪想要拜访您，现在正在我逍遥宗的山门处等候。”该长老马上反应过来，可话刚说一半，嗯，徐硕眉头一挑，嘴角忽地露出一抹奇异的弧度：“有意思，魔宗之辈，居然上我逍遥宗大本营！”柴邪，呵呵，如果本座没有记错的话，是那个几百年前。被正道宗门打得屁滚尿流的邪鬼宗宗主吧，让他滚蛋！徐硕回神过来，便是冷漠道：“本座心情不好，没时间理他。他要是在墨迹，本座就灭了他。”呃，长老顿了下，将下半句话说出：“逍遥大帝大人，此人过来，说是带着您想要的消息来的。”什么？想要的消息？是白千羽那杂种的下落吗？徐硕脸色一凝，随即眯了眯眼睛，威严道：“胡长老，派人带他过来。”是。没过多久，一声黑袍。面色有些苍白的柴邪，在逍遥宗一弟子的引领下，进入了逍遥大殿。鄙人柴邪见过逍遥大帝，柴邪一进来就见到了坐在高堂上的那道威武健硕的身影，马上抱拳沙哑道：“同时心头一惊，哪怕徐硕没有刻意的释放威压，就那么大马金刀般随意的坐在主座上，浑身周围的空气竟然都隐隐的开始扭曲，有狂风的力量在无意识波动。光是看徐硕一眼，就让他头皮发麻。勉强探寻了一下徐硕的修为，更是让他震撼不已。三星地境。”这徐硕居然突破到了三星地境，虽说论天赋，徐硕比不上大夏宗三位女帝，毕竟徐子越等人乃是天玄大陆这个时代中最为杰出的新生代三位女帝。不过徐硕在他的时代中也是享有赫赫威名，不到一千五百岁的三星地境已经足够变态。柴邪自问自己也算是天赋出众，可如今二千来岁，在有一次大机缘的情况下，才堪堪突破到二星后期地境，跟徐硕比起来简直差太多了。吃，原来只是分魂之身，本座之前倒是奇怪，魔宗宗主之辈。岂会亲自上我逍遥宗吗？就在柴邪心神震动间，前方传来了徐硕略带沈然的声音。呃，柴邪顿了一下，正欲说什么，徐硕便居高临下的看着他，冷漠道：“好了，闲话少说，直接入正题。你说有本座想要的消息，但愿是真的，要不然，哪怕你这份魂是蝼蚁，本座也会毫不客气的踩死你。”逍遥大帝放心，别人带来的消息自然千真万确。同是地境强者，他被徐硕如此藐视和不屑，心头难免大怒。可柴邪不得不忍气吞声。毕竟，哪怕是全盛状态，他都远远不是徐硕的对手，更别说目前分魂状态，实力只有平常的十分之一了。再加上，想想自己如今如此落魄的窘态，邪鬼宗高层全灭的仇恨，敬拜一个人所赐。为了复仇，为了恢复修为，为了重振邪鬼宗，他只能装孙子了。虽然不知道逍遥大帝为何要通缉白千羽，但对他来说就是再好不过的事情。心里的这些念头一闪而过，柴邪抬头看向徐硕，立马道：“鄙人知道，逍遥大帝是在找寻那个白千羽的下落。”如果不出意外，这家伙肯定躲在大夏宗闭关修炼呢。白千羽在大夏宗，徐硕眉头一挑，感觉有点意外，同时有些愤怒。他看着柴邪，冷冷道：“此话当真？如果柴邪说的是真的，特么的，那当初他在大夏宗放下的威胁的狠话，全然是被徐子越他们当成一个屁给放了。不把老子的尊严放在眼里，千真万确，至少鄙人有百分之九十以上的把握。”柴邪斩钉截铁的说道：“外面都在寻找白千羽的踪迹。”大夏宗无疑是最好藏身之地，吃穿不愁，修炼不愁，还有什么好担心的？如果之前他没有算计过大夏宗，恐怕白千羽还真的会潇洒滋润的躲过徐硕的大陆通缉令。但现在白千羽就没有这么好运了。臭小子，敢毁本座的好事，本座就算杀不死你，也不会让你好过。柴邪在心里怨毒的想着。闻言，前方坐在高堂上的徐硕沉默了一会，才眯了眯眼睛，一抹金光一闪而过。很好，如果你敢欺骗本座，你知道后果的。徐硕冷漠的开口。缓缓地站起身来，这边就让你随本座去一趟大夏宗吧。分魂之身凝聚出来，以柴邪的实力，也要花费不少的力气。徐硕带着柴邪，多少是起人质的作用，威慑柴邪不要欺骗他。
。可他不知道的是，柴邪的本体早就被灭了。柴邪还想着以分魂之身塑造本体呢，哪里会欺骗他？好的，柴邪也知道这点，不过没点名什么，干脆的点点头。他也是豁出去了，随即想到什么，目光闪烁，低沉道：“不过逍遥大帝，如果鄙人的消息是真实的，这边喝，放心，该给你的赏赐，本座不会小气的。”徐硕淡淡的开口。毕竟你让本座提前这么早抓到那杂种的下落，也算是另一层面节省了本座的不少开支。多谢逍遥大帝，柴邪面色一喜，抱拳开口：“好了，逍遥宗距离大夏宗百万公里之远，哪怕不断动用大陆各地大型传送法阵，加上赶路时间，估摸着也需要三天左右。事不宜迟，直接出发。”徐硕从王座上一步一步下来，身上的气势不断的攀升。等走到柴邪身边之时，恐怖的威压差点没让柴邪当场跪下。大夏宗梅里会一边头冒冷汗的柴邪。徐硕背负双手，目光冷冷地看着殿外远处的天空，面带狠色自语：“若不是抬举，可别怪本座不客气了。”在逍遥大帝亲自前往大夏宗的期间，大夏宗这边倒是跟往日一般，气氛祥和，没有什么大敌当劲的紧张感和急迫感。闭关的闭关，修炼的修炼，闯关的闯关，休闲放松的放松，不外如是。炎凤女帝徐子月和冰鸾女帝青翼霜因为突破在即，当初三女议会结束后，便又去竟是修炼去了。至于天音女帝杨婉贞，还是那样。隔三差五的有时间便约了白千羽，请白千羽教导他弹奏高山流水曲子的技巧和意境掌握方面。有了白千羽的提点，半个时辰就足以抵消他数月的苦功。对此，杨婉贞在情谊方面进步很快，也同时，方心对白千羽是越来越崇拜了。这一天，第九堂九长老的卧房还没有接近，就隐隐的能听到有一阵阵美妙动听的琴音从里面传出，让人流连忘返。喂喂。你们说咱们的九长老大人是不是和天音女帝大人有一腿啊？距离白千羽卧房不远处的角落，一个一头风骚绿发的青年，贼兮兮的看着周边的同伴道：“你们看啊，这快一个月了，天音女帝大人起码来找咱们九长老大人十几次，每一次都在九长老大人卧房里面起码半个时辰，有时候一个时辰，还有好几次，貌似是晚上呢。以本人情圣的经验来判断，要是两人没有一腿，嘿嘿嘿，我就去吃屎。啊，何明，说话小声点，要是被天音女帝大人听到了，保准揍不死你。”杜鹏汗颜了一下，压低了声音道。还有，你发拉嘎还是别乱立了。要是真去吃屎，我就笑了。噗哈哈，周边随行的几个第九堂精英弟子也都低声笑了起来。都笑什么？我认真的。何明翻了个白眼，掰着手指头，有理有据道：“你看，天音女帝大人频繁来找咱们九长老大人，这没错吧？以前可从没有这种事。要知道，天音女帝大人内里还是个很矜持的女人。第二点，要我说，咱们的九长老大人长得真是一表人才，清俊出尘，比我都帅那么一点。这么个大帅比。”吸引天音女帝大人这般绝美的女子，也在情理之中啊。呃，这话刚落下，杜鹏几人无语。九长老大人当然是个大帅比，可你自己长什么逼样，自己心里没点数吗？居然说比九长老大人长得差一点点，太不要脸了。第三，何明也不知道是不是故意忽略了几人的鄙夷，自顾自兴奋道：“不说九长老大人相貌堂堂，卓尔不凡，就事论实力，那也没得说。年纪轻轻，估摸着不超过八百岁，就已经是三星天尊境修为。”而且还是散修出生，没有宗门资源的大力支持前提下，最关键是三星天尊境能爆发出地境强者的力量。这种变态的能力和天资，数千年来在天玄大陆怕是独领风骚，无人可比啊！宗上九长老大人，不论从外貌上还是实力上，都是当今一等一的奇男子，跟咱们天音女帝大人也是绝配啊！要我说，之前那个逍遥大帝猜测的有谱，咱们女帝们的声明只是幌子，为的就是混淆视听，暗中保护九长老大人，而私下早就暗通款曲，你侬我侬了。何明说着，忽然倒抽一口凉气，惊叹道：“尼玛，不愧是我千羽大人，三位风华绝代的女帝都尽收怀中，坐享其人之福，太牛了呀！要是别的男人敢抢我女神，我打不过他，暗地里也要骂死他。不过，既然是我最最亲爱的九长老千羽大人，那我就一点意见都没有了。”哈哈，晕死！这家伙怎么叭叭叭个不停？杜鹏等人无奈了。不过还别说，经过何明这货一顿分析，还真像那么回事。行了，何明，我们不是要去闯欢妖塔吗？就别墨迹，胡乱猜测女帝们和九长老大人之间的事了。赶紧走吧。杜鹏摇摇头，吐槽道：“何明这家伙还真是咸吃萝卜淡操心。”对哦，差点忘了这茬。何明一拍脑袋，恍然道：“快一个月了，九长老大人给我们的圣药果子药力快结束了。我们要争取这几天再让自己的幻妖塔名次提升一些。这样一来，通过一个月的名次提升变化，就足以看出我们的用心修炼程度。嘿嘿，如果九长老大人认可我们的努力，可还是会再次赏赐新的圣药果子哦。娘的！”不管是为了不辜负九长老大人的期待，还是为了自己变得更强，一定要好好表现。说的不错，走起！杜鹏几个第九堂精英弟子也是精神振奋。说完，众人就急轰轰的直冲向大夏宗幻妖塔所在的地方，只留下渺渺动听的琴音，还隐隐不断的从不远处的华丽卧房之内传来，余音回荡。良久。
，琴音缓缓消失。卧房之中，清丽可人的杨婉贞素手按下琴弦，绝美的俏脸上挂着淡淡的红晕，平添了数分高贵和美艳。婉贞，怎么了吗？看着莫名开始脸红的杨婉贞，本认真听杨婉贞弹琴奏曲的白千羽抬头，诧异的问询道：“没，没什么，就是感觉稍微有点热。”杨婉贞拨了拨额前发丝，微红着脸轻声道：“他可不会承认。”何明芳才暗地里和同伴贼兮兮调侃他的话，被他听到了，然后不自觉有些心慌意乱。哦，这样，白千羽点点头，不疑有他，还起身将卧房的几扇窗户打开了。见白千羽神色如常，杨婉贞暗自舒了一口气。目前他都不知道自己对白千羽究竟是喜欢还是单纯的崇拜，他需要一些时间捋一捋。对了，千羽，我方才弹奏的《高山流水》曲子，你觉得如何？等白千羽开窗回来，杨婉贞略显忐忑的开口道：“经过十来次白千羽的认真指点。”在半个月前，他就能比较完整的将整首《高山流水》给弹奏下来了。后面每一次试弹结束，他都会询问白千羽自己弹奏的情况。虽说他知道自己水平有限，曲子的意境什么别去提，就是技巧方面还相当稚嫩，这点从白千羽脸上的表情就能看得出来。尽管这个男人和往常一样温和，会笑着说他进步很大，但白千羽温润的黑眸中没有一丝波动。杨婉贞心里清楚，他并没有得到白千羽的真正认可，所以这一次他问出口后，方心还是一阵紧张，眼巴巴地望着白千羽。他真的很努力地吸收白千羽教给他的知识和技巧了，还不错。一道温润清朗、轻轻的在房间中响起，跟以往进步很大的夸赞相比，这还不错，似乎逊色很多。可杨婉贞芳心猛地一颤，注目看去，便看到对面那个男人正对着他微笑，这个笑容是真心的，带着由衷的些许满意，就好像教导了多年学生的老师，终于看到有一天学生能够得到他想要的进度的那种欣慰笑容。真真的吗？杨婉贞心里涌出巨大的欣喜，说话声音都有些细微的颤抖。差点因为过于激动而水雾朦胧了眼眶，太太不容易了。要是再不能得到白千羽的认可，他都会以为自己是不是真的很蠢了。见到杨婉贞机遇喜极而泣的小模样，白千羽内心也是哑然失笑不已。这女人这么在意他的意见吗？不过他这会说的倒是真心话，当然是真的。看得出来，婉贞你的努力，今天吗？总算是开窍了一些。相信届时你用真元运转功法，能感受到不一样的妙处。白千羽温润的笑道：“嗯，简简单单的夸赞，却是让杨婉贞芳心十分欢喜。她轻点琴手。”美目秋波流转，忽地想到什么。哦，对了，千羽，最近你们第九堂的弟子都干劲十足，好像，而且实力提升的都很快，是你做的吧？哼，我只是许诺了一些奖励而已，能不能把握住机会，就看他们自己了。白千羽笑着点头，看得出来，对于自己麾下弟子近一个月来的表现，他还是比较满意的。那他们真是好福气呢。杨婉贞心思聪慧，自然猜到了白千羽给出的奖励是什么，感慨地说道。很快，杨婉贞的关注点重新放在了白千羽身上。轻声道：“千羽，话说你修养的怎么样了？”目前，白千羽的气色虽然比之前好了很多，不过修为依旧停留在六星圣皇境，是以杨婉贞心里还是有些担忧的。似乎看出了杨婉贞的担心，白千羽倒是很飒然的笑道：“婉贞，放心吧，经过快一个月的调养，我白千羽正想说自己估摸着马上就能恢复修为。”蓦然，轰，有一股无法想象的恐怖威压从外界透过门窗弥漫过来，白千羽话语戛然而止，而杨婉贞俏脸瞬间色变。好强大的威压！白千羽心中一震。如果说自己当初神魔第一遍让他拥有堪比地境强者的实力，那么此刻仅仅从感受到的威压来判断，此威压的主人实力之强，更胜神魔一遍的他数倍。二星巅峰地境强者，不，很有可能是三星地境强者。来者何人？女帝们的朋友？不像。白千羽眯了眯眼睛。从目前的威压当中，他除了感受到了强烈的傲气和炫耀之意外，更多的是压迫和威慑。是以来者绝对不是什么善茬。难道白千羽瞳孔微微睁大？千羽正当白千羽似乎想到什么，耳边传来一声轻灵温柔的声音。怎么？嗯，他下意识的看过去，张嘴准备说话，只见杨婉贞玉手轻轻一甩，一颗白色的小药丸带着无比迅捷的速度，瞬间钻进了他的嘴巴，然后被他咽了下去。婉贞，你干什么？白千羽捂着喉咙，皱眉的看着杨婉贞，你给我吃了什么？千羽，你放心，我是不会害你的。这是高药力的沉睡丹，是紫月从一股秘境中的丹炉中得到的珍品，应该足够让你睡上三天三夜了。杨婉贞轻声道：“沉睡丹。”白千羽晃了晃脑子，已经感觉到了阵阵沉重的睡意袭来，强忍灵台一丝清明。白千羽伸出双手按住杨婉贞的两边相间，沉声道：“那突然出现的威压，是不是徐硕那家伙？”婉贞，别闹了，赶紧给我解药。被白千羽触碰娇躯，杨婉贞耳根微微一红，不过并没有推开。她看着白千羽，温柔道：“千羽，徐硕真身降临，肯定来者不善，目标就是你。虽然你能爆发出堪比一般地境强者的实力，可万万还不是徐硕本人的对手。”再加上你伤势未愈，我我和紫月他们是绝对不会让你出面去冒险的。放心吧，你好好睡一觉，这里的一切我们会处理好。当然，徐硕知道
你在这几率很低。以上是做最坏打算。他如今过来，可能也是其他事，但以防万一，还是要做准备。挽着你笨蛋啊！若是徐硕真是找我的，我若不出面，会连累你们啊！白千羽抓紧了杨婉贞的香肩，晃了晃脑子，强忍睡意道：“你才是笨蛋。”杨婉贞撅了撅红唇，随即温柔的看着白千羽，轻声道：“既然你说过我们是一家人，还说什么连累？我和子月他们知道你为人情义深重，责任感很强。”要是不对你做出措施，到时候你肯定会冲出去独自面对徐硕。我们此举也是迫不得已呢。好了，千羽，安心睡吧。婉贞，你终于脑海中的睡意如同海潮般汹涌的将白千羽淹没，他再也坚持不住，脑海一沉就没有了知觉。那抓住杨婉贞香肩的双手，这会也脱力，整个身体就要倒下去。杨婉贞眼疾手快的扶住白千羽，轻轻将之抱在怀里，望着怀中熟睡却隐隐皱着眉头的白千羽，杨婉贞伸出玉手轻抚白千羽眉头，使之舒展开来，低低道。或许没有这么糟糕哦，不过现在事不宜迟，神色一凝。杨婉贞沉声道：“苏执事，知高卧房外面大门被打开，早就厚立的一位老者走了进来，对杨婉贞行礼道：‘天音女帝大人。’此人正是白千羽上一任，也就是前任大夏宗九长老，当初在主殿广场主动认输让位的老者。嗯，杨婉贞一点头，就立马吩咐道：‘麻烦苏执事了，带着九长老从我大夏宗秘密通道，从后山离开，跑得越远越好。如果这里没事了，我和子月这边会发消息给你，到时你再带着九长老回来。’”快走吧，收到。从杨婉贞手里接过白千羽，老者恭敬一行礼，当即带着白千羽化作一道流光隐秘的鸡射向某处。望着两人消失的身影，杨婉贞美眸恢复平和，身形一动，瞬间消失在原地。此刻，大夏宗山门处上方千丈高空，一道雄壮高大的身影屹立在那里。此人脚踏虚空，面色冷漠而威严，一袭黄袍显得尊贵无比，浑身上下透出难以言喻的上位者气息，正是逍遥大帝徐硕。而在徐硕面前。有一红一蓝两道强大的身影正在对峙，红色身影浑身隐隐缭绕炽烈的火焰，宛若要扭曲虚空，身量高挑，一头火红色的秀发肆意的飘舞，英姿飒爽，霸气十足，正是炎凤女帝徐子月。身边的蓝色身影则恰恰相反，在她周旁丈许空间的空气自动的凝结成霜，水蓝色的长发披肩更衬托着其妩媚绝美的俏脸。不用说，此人便是冰鸾女帝青羽霜了。在徐硕降临释放威压的下一瞬，两位女帝便破关出，第一时间的来到了这里。三星帝境。徐硕，没想到你这么快就踏足了这个境界。高空中，徐子月眯了眯美眸，清冷的开口：“此言差矣。”徐硕双手抱胸，淡淡的道：“本座本身就比你们率先踏足地境数百年，若是再不突破二星巅峰境界，怕是会被天下之人嗤笑本座潜能用尽了。”徐子月柳眉一挑，不置可否。闲话就不说了，逍遥兄今日真身造访，莫不是故意来炫耀显摆自己突破三星地境，实打实的坐稳天玄大陆最强者的名号吧？在徐硕还在二星巅峰修为之时，便是这天玄大陆数一数二的顶级强者，但还不能称之为最强，因为宣木宗的宣木大帝便能独自跟徐硕交手，不落下风，分庭抗礼。不过，如今率先进入三星帝境的徐硕，实力直接增强数倍，哪怕是宣木大帝，怕也是在难敌手。在圣地隐士的如今，徐硕成为天玄大陆最强者也不为过了。当然不是，徐硕嘴角露出一抹玩味的弧度。本座这次过来，除了让你们见识见识本座突破后的风采，最重要的一件事，说到这里。徐硕神色缓缓变冷，语调漠然道：“子月妹妹，把白千羽给本座交出来吧。”嗯，徐子月和青羽霜两女闻言，心里就咯噔一下。如果说之前他们还抱有一点侥幸，可被徐硕如此目的明确的说出来，难免惊疑。这家伙为何这么笃定白千羽就在他们大夏宗，柴邪去逍遥宗了？不可能吧？面色不变，徐子月看着徐硕，清冷道：“徐硕兄，这话我就有点不明白了。啊，还想装傻？”徐硕冷笑一声。本来人就不在我们这里，徐硕兄怕是得到了什么假消息吧？一道清灵的声音落下，杨婉贞的身影出现在空中。婉贞见到杨婉贞现身，徐子月和青羽霜两女芳心石头稍稍落下。既然杨婉贞过来了，说明事情已经稳妥的办好了。即便徐硕搜索全宗，也肯定找不到白千羽的下落。当然，他们这会也是略略怀疑徐硕通缉白千羽一个月没有头绪，故意来这里炸他们，也不是没有这个可能性。所以一定要稳住。婉贞妹妹，连你都欺骗本座。真是让本座好生难过呢。听到杨婉贞的话，徐硕的脸色愈发阴沉了起来。徐子月三女正欲说什么，结结结，逍遥大帝，别人早就说过了，没有确凿的证据，这三位女帝肯定是不会说实话呢。忽的，后方传来一阵阴邪的鬼笑声，随即在众人的视线中，一个身穿黑袍的苍白中年人邪笑着踏着虚空而来。柴邪，徐子月三女当即瞳孔一缩，杨婉贞更是低呼出声，结结结，三位女帝们，好久不见了。柴邪来到徐硕身边不远处站定。邪笑着看着徐子月三女道：“毫无疑问，既然几人认识，那柴邪之前说的话十有八九都是真的。”徐硕面色冷漠，眉角跳动了几下后
，缓缓的冷声道：“三位，现在怎么说？”结结结，逍遥大帝，若是他们还要狡辩，最简单的办法，鄙人去下面抓一个大夏宗弟子，公开搜魂，就一切真相大白了。望着柴邪凝然的笑容，徐子越三女脸色都不好看了起来。可恶，事情还是走到了最坏的那一步。三天，大夏宗高空之上，徐硕忽然伸出三根手指，冷漠的目光扫过徐子越三女：“本座就给你们三天时间考虑，届时。”如果你们不把白千羽交出来，可就准备好承受本座澎湃的怒火吧！嗡、哦，一颗神异的圆球被徐硕抛下，在半空忽然散了开来，化作巨大的无形光网，将整个大夏宗照了起来。徐硕，你干什么？徐子越立刻出声：“放心，这只是探查光网而已。今后三天，大夏宗任何人只许进，不许出。只要出来一个人，本座就能感应到。那这就代表着我逍遥宗和你大夏宗。”徐硕双眼爆射金芒，冷冷道：“开战的信号，你。”徐子越银牙一咬，自己考虑清楚吧。徐硕冷哼一声，随即大袖一挥，告辞。看着徐硕带着柴邪消失天际，徐子越胸口上下起伏，一双玉手攥紧，脸色充满冷意。子越，徐硕这家伙对自己面子无比看重，说出去的话，他是一定会做到的。青羽双翘脸也不好看，开口说道：“我知道。”徐子越将自己的情绪平复下来，眯了眯美眸，清冷道：“如今他突破三星地境，心态更是傲然无比。说实在的，以现在徐硕的实力。”哪怕我们三人联手，胜算都不足三成。想不到柴邪这家伙竟然真的冒着生死危险上逍遥宗杨婉贞蹙着细眉，低声道：“如果真的发生宗门战，以如今我们大夏宗的实力，恐怕大长老他们呢，还不能联系上吗？”青羽双询问道。“不行，我试过了，他们应该还在某个隔绝传音的古秘境中。”杨婉贞摇摇头：“先不管这个了。”徐子越深吸一口气，认真道：“白千羽是我邀请入宗门的，也把大夏宗当成自己的家，把我们当成他的朋友。”再加上这件事，起因本就是我们有所愧疚于他，所以我是绝对不会将他交出去的。那我们青羽双和杨婉贞对视一眼，眼神逐渐坚定下来。吩咐下去，徐子越再一次深吸口气，缓缓的一字一句道：“让所有人三天后做好死战的准备。”另一边，随着天色渐暗，大夏山脉某个密林深处的一处幽暗洞穴内，唰，一道黑影钻入其中，伴随着轻声的呢喃。为了潜藏，老夫连传送阵都不敢用，长途奔袭了数个时辰，现在这里暂时休息一会吧。目前应该是在安全状态。该黑影说话间，将手里的人放在地上，然后布下隔绝感知探查的结界，便点亮了一个火折子，微微照亮山洞。看着仍在熟睡中的白千羽，老者目光坚定，自语道：“放心吧，九长老，你肯定会没事的。老夫会遵循女帝大人们的意思，带着你远离大夏宗。”你个蠢货，老者话还没有说完，蓦然洞穴中响起了一道温润清朗的声音：“卧槽，谁在说话？”老者一个机灵，直接从地上跳了起来，神识放开。迅速搜寻之后，却并没有发现其他人的踪影。咦？难道老者意识到了什么？目光豁然看向地上的白千羽。果不其然，他看到了。白千羽不知何时睁开了眼睛，正缓缓地撑起身子坐了起来。不是，九长老，你你怎么醒了？老者眼珠子一瞪，瞠目结舌。据女帝们的描述，白千羽大概会昏睡三天三夜才对啊，怎么会几个时辰之后，半天不到就醒了过来？我不清楚，可能是我天生炼体原因，但这个不是重点。重点是现在我们在哪？我需要你带我回去。白千羽调整了下呼吸，目光平和地看着老者道：“啊、呃，这不可能。”老者马上摇了摇头。女帝大人们吩咐过，要保证九长老你的安全，带着你离开大夏宗越远越好。所以我说你是蠢货。这个九长老，你虽然职位比我高，可老夫这么大年纪了，你能不能给点面子？老者一脸汗颜道：“素直是是吧？”白千羽摇摇头，目光认真地看着老者，开口道：“你知不知道，徐硕就是来找我的。如果我不出现，他极有可能迁怒到大夏宗其他人。”我不希望因为我而让其他大夏宗子弟们受到伤害。老者的目光也坚定了下来，真诚道：“可是九长老，你知道吗？我们所有人也绝不愿意看到你受到伤害。”沉默了一下，白千羽语气温和道：“我知道，可你们放心吧，我有逃命的本事。苏执事，带我回去。”“呃，不行，这是命令。”白千羽语气严肃了起来：“我以大夏宗长老的身份命令你，马上带我回大夏宗。”老者苦笑着一摊手，道：“抱歉，九长老，特殊时期特殊对待，老夫这里有女帝大人的指令。”所以，一切以女帝大人为准，就恕难从命九长老你了。你白千羽无语，从地上站了起来。行吧，那我自己摸索着回去。这里应该是大夏山脉吧，距离大夏宗也不会太远。唰！就在白千羽话音落下的瞬间，一道黑影就拦在了他面前。苏执事，你干什么？白千羽看到拦住自己的身影，脸色微微一沉。老者吐出一口浊气，无奈道：“对不住了，九长老。或许女帝大人已经提前预想到了这种情况，所以才安排老夫带你离开。”九长老，你目前伤势还没有恢复，估计也不能强自爆发。是以你六星圣皇境修为，断然是不可能打败老夫五星天尊修为的。九长老若是想回大夏宗，
，那就等女帝大人的指令下来吧。白浅羽头顶好似有一群乌鸦嘎嘎嘎飞过，他一脸黑线，没好气的道：“苏执事，信不信等我恢复，一拳把你头打歪？可，那就等九长老你恢复再说吧。”老者轻咳了一下，随即苦笑：“而且，老夫要是现在带你回宗门，估计三位女帝一人一拳，我头都没了。醉了，软的不行，硬的暂时也做不到。”确实如老者分析的那般，身体还在神通副作用下。他无法强行激活神魔九变，就算能激活，怕是彻底对身体是不可逆的损伤了。不过他有预感，自己的巅峰状态快回来了，恢复修为也就这两天的事情，比预想中的快。全然是这段时间，天地玄黄果园中第七棵果树的倒运果实又成熟了两枚，吃下后疗效惊人，自然恢复迅速。除了这点，白千羽对荔枝法则的感悟也愈发深厚，从一丝法则之力掌握到了一成，届时一拳击出，威能可谓质的飞跃。当然，最重要的是。凭借与生俱来的妖孽悟性，简化版的神魔九变神通，他已经彻底熟悉了第一变。自信修为恢复巅峰后，再激活神魔第一变，他的实力不会逊色于徐子越他们了。至于神魔第二变，还差那么一点，他感觉自己隐隐能触摸到那层玄机了。那么趁着这两天，努力感悟神魔九变神通，争取能让自己有进一步的突破。但愿到时候自己回去还来得及吧。呼白千羽吐出一口气，看了老者一眼，随即回到山洞内原来位置坐下，面无表情道：“苏执事，你阻止我回宗有你的苦衷。”我也知道你和女帝们都是出于好意，不过我就在这里修炼了，想带我再远离大夏宗，就别怪我真的翻脸不认人了，行吧？九长老，你就在这里修炼恢复。犹豫了一下，老者还是答应了下来。这里距离大夏宗差不多万里远，而且地处偏僻，安全性挺高。再者，他也不敢真的得罪白千羽。明显女帝们和白千羽有非同寻常的关系，再加上白千羽逆天的资质和潜力，未来成为大夏宗掌舵人也极有可能。纵然白千羽平时为人和善亲切。可他深刻记得，当初邪鬼宗入侵，白千羽发怒起来，那雄威赫赫、气概八荒、不容置疑的威严之态。事已这会，白千羽话都这么说了，他自然不敢反驳。白千羽愿意原地留下来。话说他心里面也是阿弥陀佛，庆幸万分了。气氛很快安静下来，幽静的山洞深处，只有偶尔火折子燃烧传来的轻微噼啪声响起，时间悄然流逝。不知不觉，三天已经过去。当新的一天，晨曦出现的刹那，山洞之中，一直闭目端坐，宛如石像一般的白千羽。忽然睁开了眼睛，也不知道是不是错觉。如果有人在这一刻注意到，在白千羽睁眼的那瞬间，他的右眼瞳仁似乎诡异的从金色变成了黑色。该回去了，淡淡自语一声，白千羽缓缓站了起来。嗯，九长老，女帝大人还没有指令下来。我们在白千羽站起来之时，老者就听到动静，从打坐中清醒过来。闻言，正欲苦笑着阻拦，可下一秒，他不禁浑身一震。轰！只见白千羽看了他一眼，身上骤然爆发出可怕的气势，如同一座大山，直接将老者笼罩。什么？三星巅峰天尊，老者震撼。此时的白千羽不仅修为恢复到了之前全盛状态，甚至还突破了一个小境界。苏执事，你要不怕头被我打歪，你就拦着试试。随意的淡淡说了一句，白千羽背负双手，自顾自的从老者身边走过。这老者涨红了脸，有心阻拦，可又不敢。但若不拦，被女帝大人们知道，他卧槽，他太难了，放心吧。苏执事，女帝大人那边我会解释。难道你不担心大夏宗朋友以及弟子们的安危吗？白千羽继续向前。随即头也不回的消失在了洞穴之中。算了，反正现在这样，也只能回去看看了。九长老，等等我！当下，老者一咬牙，也不管了，直接追了出去。今日，大夏宗，气氛格外凛冽。所有大夏宗弟子分散在宗门各处，面色坚韧，严阵以待，身上隐隐都散发着视死如归的无畏战意。天空之中，徐子越等三大女帝在前，甘起、庞浩然、徐那三位长老在后，浑身真元澎湃，每个人目光也皆是坚毅和决然。哦。这么看来，徐子越，你们大夏宗是存心要和本座过不去了。高高屹立在虚空的逍遥大帝，见此一幕，眼神阴鸷的冷笑起来，连子越妹妹都不叫了，显然动了真火。徐硕，白千羽是我大夏宗九长老，想要我交出他，你是做梦？徐子越清冷的低喝道。呵，徐硕嘴角动了一下，神情忽的变得略显狰狞起来。你们大夏宗真的是挑战到了本座的底线了。烈，一道尖锐的信号之音从徐硕嘴中发出。下一秒。全体大夏宗子弟不禁面色一变，只见远方的天际不消多时，就出现了一片长长的黑影，连绵不绝，密密麻麻。等黑影们接近，赫然都是逍遥宗的弟子，其中不乏实力可怕的长老层强者。轰，轰，轰，轰，轰，轰！黑压压的逍遥宗子弟来到大夏宗上空四方，一股股强大的气势轰然爆发，连成一片，仿佛怒海翻滚，给人一种头皮发麻的压迫力。宗门大震，开！这一瞬间。随着一道清冷的交炸声，紧接着，嗡，无形的光波从大夏宗中央祭坛开始发出，然后眨眼间便覆盖整个大夏宗
，撑起一个密不可破的金光结界，将大夏宗牢牢地守护了起来。好多人，实力都好强，来的都是逍遥宗精英吗？下方众多大夏宗弟子此刻也是眼神凝重，看着上空四下密集的逍遥宗子弟，暗自交流，不由自主地握紧了手里的武器。徐硕，看来你早有准备啊！天空之中，护宗大阵将徐子越等人和徐硕分割开来。徐子越眯着美眸，透过护宗大阵看着徐硕说道：“这是自然，你以为本座会白白浪费三天时间吗？”徐硕脚踏虚空，一头黑发肆意张扬，眼神傲然，冷笑出声：“本座隐隐有预感，你们会冥顽不灵，是以本座提前就发消息过去，命令宗门派遣一半战力过来。”呵，看见没？徐硕伸手唰的一指四方无数逍遥宗子弟，睥睨道：“这就是我逍遥宗的底蕴，哪怕来的是一半战力，在本座的带领下，便足以让你们大夏宗全军覆没。”徐硕，别自大了。徐子越红发飘舞，美眸冷厉，低喝道：“虽说你们逍遥宗乃是超级宗门中顶级的存在，弟子无数，可也别小看我大夏宗。论弟子的质量，我大夏宗未必逊色于你们。想要覆灭我大夏宗，你们这里所有人也要付出惨痛的代价。”说的不错，徐硕，别以为你们逍遥宗高人一等。一旁，青一双也是冷着俏脸，开口道：“哈哈哈哈，真是有志气呢。”徐硕忽然狂笑起来：“也罢，本座懒得跟你们多费口舌。按照宗门战的传统。”两方交战，高层对垒先行，就是不清楚你们大夏宗战前有没有胆子应战交锋呢？若是不敢，那就像狗一样躲在护宗大战后面瑟瑟发抖吧。哈哈，战前交锋，若是畏惧敌军，无人应战，对本军战士的士气可谓是巨大的打击。相反的，高层对垒，赢下来的一方，对于大军气势的增强非常有帮助，也能让之后的大规模混战增加不少胜机。这回，随着徐硕话音落下，后方逍遥宗的大军之中走出来一位人高马大。肌肉虬结、充满爆发力的青年，轰！此人来到阵前，抬脚踏在虚空，虚空瞬间爆发出一阵剧烈的鸣爆声，其中爆发的可怖力量让底下一干大夏宗执事都面色微变，至于众多大夏宗子弟们更是心惊肉跳。本人六千，逍遥宗八长老，六星初期王体天尊，谁来应战？青年双手抱胸，眼神傲然的看向大夏宗方向，哈哈，是六千长老，有好戏看了。基本上，大战前的高层对垒交锋，修为差距上下不会超过三星。要不然就是找虐了。六千长老的叫阵应该是逍遥大帝大人的意思，因为这个时候的对垒是最佳的消灭敌方高层的快捷办法。嗯，说的不错，大夏宗貌似长老层人员不齐，就只有区区三人，修为最高的也就六星初期天尊。以咱们六千长老的实力，灭对方绰绰有余了。那必须啊！六千长老可是王体，未来注定要成为地境中的强者。嗨，要不是准备第一时间吃掉对方高层战力，才派出了八长老。毕竟我们这边可是来了二长老的，二星后期地境修为。对面长老层完全不够看啊，绝逼会怂。只能说我们逍遥宗底蕴深厚，牛逼。逍遥宗这边一方，无数弟子暗自议论，言语之中根本就没有把大夏宗放在眼里。另一边，见到六千出来，徐子越等三女不禁眯了眯美眸。徐硕看来是真蔑视我大夏宗，故意派出修为跟我大夏宗现有长老层差不多的青年，是要证明自己宗门的强者，同境界更牛是吧？徐子越冷哼着低语：“严凤女帝大人，我去应战吧。”修为五星中期天尊。身形同样健硕高大，肌肉充满爆发力的庞浩然，面色冷然的上前一步，保证道：“六星初期王体天尊，啊，我倒要见识见识厉害。”大夏宗目前所在的三个长老，单挑的话，只有三长老甘启和五长老庞浩然有能力，六长老虚纳纯辅助，单挑先天处于劣势，是已无法应战的。不用，让甘启去吧。徐子越沉吟了一下，当即开口：“为什么？严凤女帝大人，哪怕这家伙比我高几个小境界，又同是王体，我也绝对不会输的。”相信我，庞浩然急了。我自然是相信你的实力，可你要记住，这是战争，不是单纯的切磋。徐子越清冷的目光看向庞浩然，淡淡道：“战争必须要尽可能保存实力。你即便赢了他，也肯定会受伤吧？”这庞浩然也不是自大的人，闻言顿时迟疑了。徐子越没有给庞浩然过多的时间，继续道：“相对来说，甘启能赢得更加干脆利落，毕竟他体质的特性，你也清楚。那六千跟你战斗方式同一个性质，应该知道他对上甘启会怎样，脸估计会绿吧。”呃，这倒是。庞浩然情绪平静下来，点点头。甘启的臭泥王体实在太恶心了，不说其他，光是大幅免疫物理攻击，就让以刚猛著称的他打得难受死，完全不着力啊！再加上甘启那令人酸爽的特殊攻击，明白了，女帝大人英明。想通了之后，庞浩然便退了下去。他已经预感到了对面陆谦会以什么样的方式惨痛收场了。嗯，徐子越淡淡点头，随即看向甘启，道：“甘启，你应该没问题吧？必须手到擒来。”甘启眯了眯小眼睛，自信道：“这时，护宗大阵之外，陆谦自傲的声音再次响起：‘喂，怎么了？怕了吗？’看来大夏宗长老层真是一群废物啊！操，好嚣张！”
，说什么呢？大夏宗众子弟怒目而视，还不等陆谦说话，赶起一步迈出，出了护宗大阵，在高空之上跟陆谦遥遥相对。废物啊，不好意思，在我眼里，你才是那个废物。两宗战前高层对垒，不成文的规定就是不能搞小动作暗杀，因为这样传出去，宗门和个人名声都臭了，为世人所不齿。是以甘起并不担心被逍遥大帝等人出手袭杀，找死！一句话。瞬间点燃陆谦的怒火，轰！可怖的真元轰然爆发，陆谦手掌带起尖锐的厉啸声，他的背后隐约出现了一头巨大的猛虎虚影，发出阵阵恐怖的咆哮声。虚空开始微微站立，可怖的力量宛如要轰爆一切阻碍。是崩王虎拳，天品巅峰武技，陆谦长老的成名招数。看来陆谦长老果然发怒了，连对手名字都不问，直接出了杀招。陆谦长老，杀了他！逍遥宗一方众多弟子见此一幕，当即高呼起来。不过让他们感到奇怪的是。面对如此可怕的攻势，不说那个大夏宗出来应战的胖子长老无动于衷，就是对面大夏宗那些弟子也都是无动于衷，好像看戏的样子。什么情况？还不等众逍遥宗子弟纳闷，陆谦的一拳已经来到了甘起面前。死吧！陆谦怒喝一声，重重一拳砸在甘起身上。没有想象中爆炸般的硬物碰撞感觉，陆谦只觉得自己一拳好像不是打在人的身上，而是打在了一滩烂泥里。所有的刚猛劲力根本没有发挥出应有的效果，莫名其妙的消失了大半。什么？陆谦心中微惊。一抬头，便看到甘奇小眼中闪过嘲讽的笑意，还来不及多想，啪！一只大手从天而降，一巴掌甩在了陆谦的脸上。嗯哼，陆谦当即闷哼一声，身形暴退数十丈远。等他停下来时，右边脸上清晰可见一抹红彤彤的巴掌印。哈哈，小样，还敢叫嚣？我们甘奇大人教你做人，这个大笔都吃得爽不爽？哈哈，笑死！大夏宗阵营爆发出了阵阵大笑声。反之，逍遥宗这里。所有弟子一片震惊，同时惊疑万分：怎么回事？为什么他们陆谦长老方才如此刚猛的一拳打在对方身上，竟然什么作用都没有？要知道，这可是能打穿一座大山的力量啊！高空之中，逍遥大帝阴鸷的目光盯住了甘起，眼神眯起。由于现如今天玄大陆的超级宗门，除了宗主级别之外，其他人都很少交流，是以徐硕也不太清楚甘起的身份资料。不过，以自己递进强者的眼光，他已经看出了甘起绝对也是王体级别，并且王体开发度不低。难怪以六星初期天尊修为能坐上大夏宗三长老，也算是有点本事。陆谦，同是王体，同等境界。虽说其体质似乎克制你，但这不是输的借口，明白不？徐硕冷漠的声音在陆谦耳边响起。明白。陆谦点点头，随即目光放火的看向甘起，看着对方蔑视的眼色，神情瞬间变得狰狞起来。轰！下一秒，陆谦浑身开始发光，整个身体伴随着炒豆子般噼里啪啦的声响，浑身体格骤然拔高。使得其原本就高大魁梧的身形，这一刻直接宛如变成了一个小巨人一般。与此同时，其身上的气息隐隐带上了沉重霸道的虎威，宛如一头丛林之王开始苏醒。嗯，陆谦长老开始放大招了。这是虎王变，在虎王变的情况下，陆谦长老全身体魄会增强一倍。一般的八星天尊都是找虐的。那个胖子长老死定了！逍遥宗这边的弟子开始振奋起来，大夏宗众多弟子则神色略微紧张。虽说他们相信甘起的实力，可现在对方展现出来的可怖气势，直让他们感觉头皮发麻。呵呵，不能开口说话的哑巴大肥猪，接下来看我如何将你撕成碎片！天空之上，虎王变之后的陆谦感受着体内澎湃的力量，神色凝然的注视向甘起，阴狠道：“哑巴，大肥猪。”庞浩然、虚娜两人听到这句话，脸色不由变得古怪起来，目光看着陆谦，隐隐都有了同情之色。这家伙完蛋了，甘起可是最讨厌别人喊他大肥猪的。庞浩然可是真切的记得自己第一次遇见甘起，挑衅喊他大肥猪，然后被打得气息奄奄。要不是看在同一宗门的份上，他估计就被杀死了。这也是他第一次佩服和敬畏甘起的开始。而现在，陆谦是敌对宗门，结果可想而知了。果不其然，这一刻不仅仅是双方宗门的高层，就是无数宗门子弟们都察觉到了天空中甘起身上气息的变化。深沉、阴郁、可怖的杀意，那抬头看向陆谦的眼神，好像在看一个死人。装模作样，老子还怕你不成？给我死！砰！空气发生炸响，陆谦一脚踩在虚空，直接出击。炸裂空气的同时，形成了一道迅捷如电的冲击力，整个人瞬间从原地消失，闪电般来到了甘起面前。魁梧如山的身影将甘起完全笼罩，硕大的拳头带着一往无前的可怖劲力，狠狠地捶向甘起的脑袋。巅峰虎崩拳，给我死！轰隆！此拳一出，仿佛天塌地惊，难以描述这一拳的可怕，好似这一刻连天都要被击破了一般。逍遥宗几位在场长老以及徐硕眯了眯眼睛，冷眼看着这一幕。无数逍遥宗弟子则瞪大了双眼，神情振奋，好像已经见到了对面那个胖子长老被他们陆谦长老这一拳打得浑身崩裂而亡。而大夏宗众多弟子则一颗心瞬间提起。
。面对对方长老的杀招，他们三长老能否挡下？死，呵，不知所谓。随着一声冷漠的声音在天空飘起，下一秒，无数人身形一震，眼睛瞬间睁大。彭露牵着可怕、好似连天都要击破的一拳，砸在甘启肚子上，确实一瞬间就将甘启的肚子砸得深深凹陷下去，连后背都冲出了一个可怖的拳印。然而，那爆炸般的力量根本没有爆发，很快就硬生生的消弭于无形。什么？陆谦大吃一惊，又是这种感觉，特么的，好像打在了一滩粘稠的烂泥里面，十成的力量发挥出来不足一成。不好！周身森寒的杀意让陆谦心神一跳，当机立断的要拔腿撤退，却忽然发现自己一拳击打在对方肚子的拳头。竟然这一刻，好似被一股可怕的吸力吸附住了，一时间竟抽不出拳头，冷不丁对上了甘启漠然的双眼。还不等陆谦反应，令人恐怖的一面发生了。甘启整个人忽然开始变形，躯干、手脚全部变成了灰色的粘稠液体，如恶兽张开了大嘴，直接将陆谦魁梧巨大的身体全部包裹了起来。卧槽，这是什么东西？逍遥宗无数弟子目瞪口呆，这尼玛是怪物吧？他什么体质？尤其是见到甘启的身体上开始冒出一个个丑陋的破洞。逍遥宗弟子们浑身鸡皮疙瘩都要竖起来了。然而，大夏宗那边，我的妈！大家快屏住呼吸！无数大夏宗弟子互相传音大叫着：“为什么要屏住呼吸？”逍遥宗弟子这边听到大夏宗弟子们的惊呼，面面相视，皆一脸蒙蔽。不过很快，他们就知道了。吃吃吃吃吃吃！只见甘启那包裹住陆谦的身体表面那些丑陋的破洞，忽然间仿佛煤气罐漏气一般，痴痴的开始喷气了。这喷出来的气不是无色，而是绿色的。关键是四方的空气一下子都被一种无法言说的酸爽味道给覆盖了，众逍遥宗弟子们脸开始绿了。卧槽，什么味？好鸡巴臭！我特么比老子脚气散发的臭味还要强盛十数倍！啊，我草啊，我中毒了！天空中，逍遥宗的弟子队伍中一片骚动，无数人掐着自己脖子，被臭的眼泪直流，脸色绿油油。更甚者，还有不少人当场开始呕吐。就是几个逍遥宗长老和逍遥大帝，脸色也不是很好，眼皮直跳。哪怕他们对异常感应十分敏锐，第一时间屏住了呼吸，但猝不及防之下，还是吸进了一缕臭气，顿时有种跟吃了苍蝇一般恶心。这小子，徐硕脸色黝黑，死死地盯住远处，如同一滩臭泥一般的干气。他作为地境强者，自然判断得出来，这些易散开的绿色臭气竟然是有灵性的，随意的飘散，只是因为没有主人进行操控。如果有人能操控，哪怕屏住了呼吸，这些臭气依然会如同嗅到血味的鲨鱼一般，疯狂地钻向敌人的鼻孔、耳孔，甚至毛孔。无孔不入，没有防备，一旦中招，纵然这些臭气看起来没有毒或者其他负面效果，可毒素一致的胖臭吸入过多，绝对会令人白眼直翻，失去战斗能力。身体再强的武者都遭不住。再结合甘启密不透风的包裹，被他盯住的对手，若无法破围，恐怕最终会窒息而死。这一点，从陆谦一开始在甘启臭泥身体包裹下激烈挣扎，后来挣扎之力愈发低微的现象就能看出。此战，陆谦必输无疑，并且马上有性命危险。住手！眼看着陆谦要没了挣扎的动静，天空之上，徐硕威严的大喝出声：“任何王体，哪怕放在逍遥宗，都是极为珍惜的强者资源。”徐硕自然不愿意亲眼看着陆谦陨落。然而，甘启似乎并没有听到徐硕的大喝，身上真元波动更加猛烈，就要给陆谦致命一击。放肆！徐硕大怒，身形一动，瞬间出现在甘启面前，猛地一掌就朝着甘启拍了下去。轰隆！虚空爆发巨响，天地仿佛这一刻都要崩塌。大地级别寒怒的一掌。威能可想而知，恐怖的飓风之力直接将甘启笼罩。就算甘启臭泥王体泄力出众，可境界实力差距太大了，被徐硕一掌拍中，也绝对必死无疑。什么？甘启心中一凛，两宗高层对垒间，他没想到徐硕竟然真的敢对他出手。就在甘启要被恐怖的风掌击中，一道炙热的烈焰光波从一旁激射过来，同时伴随着清冷的炸喝声。徐硕，你敢！轰！风掌和烈焰光波相撞，顿时爆发出可怕的能量，可怖的余波。直接将甘启给掀飞了出去，噗！就算是余波的能量，依然让甘启浑身一震，喉咙一甜，就是一口血喷出，身形也从之前的年化状态退回到了正常的模样。而被他之前包裹的陆谦，呈现虚弱的模样，被甩了出去。唰！逍遥宗一个长老眼疾手快，在陆谦落地之前，闪身接住了他。下一瞬，这二长老就脸色一变，我特么，胖臭！多谢二陆谦感谢的话还没有说出口，然后就只感觉身形一轻，被逍遥宗二长老砰的一下丢在了地上。不好意思，你太臭了，陆谦。不过此刻，无数人的目光都没有关注这里，大家都集中在半空之中。徐子越、青以霜、杨婉贞三女不知何时已经出了护宗大阵，将甘启护在身后，脸色不善的看着不远处的徐硕。徐子越直接冷喝出口：“徐硕，两宗战前高层对垒，你居然敢打破规则，出手袭杀对战宗门长老，你就不怕传出去，让逍遥宗蒙羞，让你名声受损？”
为世人所耻笑吗？实力地位越高，越是看重自己的名声，徐硕自然不例外。不过，他这回却是冷笑一声，阴狠道：“这就不用你们操心了，只要本座灭了你们大夏宗，一只苍蝇都飞不出去，本座破坏规矩的事情就不会有人知道。”你，徐子越气的胸口不断起伏，强自冷静下来，冷声道：“看来，你真是觉得吃定我大夏宗了，那是必须的。”徐硕脚踏虚空。负手巨傲的扫视徐子越三女，淡淡道：“凭你们三人，现在已经不是本座的对手了，那又如何？”徐子越一头火红色的长发肆意舞动，语气冷然：“今日就算我们三人陨落，就算大夏宗最终覆灭，我们所有人也无怨无悔。终有一天，白千羽会找上逍遥宗，让你们付出惨痛的代价。白千羽会来逍遥宗，让他们付出惨痛代价。”徐硕一愣，随即大笑起来：“哈哈，就凭那个小杂种，悟性妖孽，领悟法则之力又如何？凡体辣鸡就是凡体辣鸡。”他要敢出现在本座面前，本座一根手指就能灭了他。话音刚落，远方的天空忽然传来了一道淡漠的声音：“是吗？一根手指就能灭了我？真是呵，好大的口气啊！”嗯，徐硕眼睛一眯，面色阴沉的就看向了远方，随即眼神就变得有些古怪起来。徐子越等人本来听到这个声音就感觉不妙，待远方那道白衣飘飘、潇洒俊秀的青年身影映入眼帘时，他们脸色就变了。白千羽，他怎么回来了？这回。不少大夏宗弟子们也都看到了白千羽，直接骚动。我去酒长老大人，怎么来了？这来的不是时候啊！酒长老大人，快跑啊！可是跑，都已经在徐硕眼皮子底下出现了，想跑也不现实了。徐子越几女心里知道这些，是已除了担心，更多的考虑待会如何保护好白千羽。同时，几女目光在看向白千羽身后跟过来的苏执事，眼神那是一个凌厉，尤其是徐子越，美目如刀，锋锐的机遇要杀了苏执事的感觉。苏执事顿时头皮发麻。一脸苦涩，严凤女帝大人，这不需怪责苏执事，只是因为我伤势恢复，修为到了巅峰，执意过来，哪怕他想拦，也拦不住我的。白千羽轻语间，已经来到了几女的近前，修为恢复了。听白千羽这么一说，徐子越三女以及丹琪等人倒是注意到了白千羽身上气息的波动，的确是到了天尊境，甚至还晋升了一个小境界。虽如此，小弟弟，你还是不该过来的。青羽霜叹了一口气，道：“其他人也是一脸认可的表情。”白千羽笑了笑，道。徐硕的目标是我，现在看来，因为我不在，而引动了那家伙的怒火，已经准备宗门大战了吧？从一过来时见到逍遥宗近万子弟包围大夏宗，他就猜到了这点。无妨，守护我们大夏宗的长老，不仅仅是我们几人，所有大夏宗成员子弟都是心甘情愿，虽死无憾。徐子越沉声道：“我知道。”白千羽一脸认真的点头，但放在我的角度，我并不希望因为自己而造成大家的损伤，乃至宗门的毁灭，所以我回来了。众人一致。徐子越几女欲言又止。却化作了无声的叹息。他们知道白千羽为人重情重义，是以才会用沉睡丹使之沉睡，还安排五星天尊修为的苏执事带白千羽离开，就为了以防万一。白千羽提前醒来，能阻拦住他。可惜，白千羽醒的不仅比他们预想的快很多，而且实力竟然也这么快恢复了，真是失策呢。啊，你小子也算是有点良心，知道自己会连累宗门，所以就跑过来送死。这时，一道冷嘲的声音从不远处响起，却是逍遥大的徐硕一脸冷笑的看着白千羽，开口。真的是柳暗花明又一村啊！本以为过了今天这遭，要想再找到白千羽，又要花费无数的功夫，没想到这小子自己主动出现了。既然出现了，那么今天这小杂种就绝对别想跑。徐硕在心里狠狠想着。白千羽看了徐硕一眼，原本温润的面容变得有些淡漠，不紧不慢道：“送死？不不不，是你找死才对。”什么？徐硕一怔，还没反应，后方一众逍遥宗的子弟们却是怒气冲冲的爆发了：“我特妈，这小子这么狂的吗？马德！”竟然敢说我们逍遥大帝大人是找死，谁给他的胆子？区区三星凡体天尊也敢嚣张？就是大夏宗这边，众弟子也是一阵无言。甘启、庞浩然、虚那三个长老都是面面相觑。徐子越三女动了动嘴巴，杨婉贞刚要说什么，呵，搞笑，就凭你也敢挑衅大帝？本长老足以送你上天！一声暴喝，紧接着就有一道身形疾驰而来，浑身涌动着澎湃的真元，五星巅峰的气势展露无遗。刚接近白千羽，就是一巴掌压了下去。泰山压顶，死！轰隆隆，这一巴掌宛如十座巨山隆隆而来，天地震荡，散发出隐隐的虚空涟漪。可怖的重力让无数双方宗门弟子心神颤动不已，众多逍遥宗弟子眼睛一亮，脱口而出：“是咱们的十长老，五星巅峰修为，虽不是王体，可也是天平体质。这个白千羽必死无疑。”小样，还敢叫嚣？咱们十长老教他做人，哈哈，一击必杀吧！在无数逍遥宗弟子眼中。他们十长老修为比白千羽高两个大境界，体质也远远碾压，打出成名一招泰山压顶，绝对能将白千羽就地正法。
。徐硕灵力虚空，眉头一挑，想了想，也就没有阻拦。不管石长老有没有一巴掌拍死白千羽，反正最后他都会把白千羽挫骨扬灰，以泄心头之恨。至于石长老会输，徐硕没有想过，在他看来，纵然白千羽天资绝佳，当初能够灭了他的投影分身，但想要对付石长老还是不够格的。白痴！眼看着对方石长老面露狞笑的冲杀过来，徐子越却暗自低语了一声。若是徐硕过来攻击白千羽，他们自然会担心，甚至直接上前阻挡。不过面对这五星巅峰天尊的对方石长老，徐子越三女根本懒得动。就是后面的甘启和护宗大阵里面的庞浩然、虚那几人，都是心头好笑。这家伙看到白千羽修为体质不行，就着急的想要在逍遥大帝面前耍存在感立功。脑子有坑啊！如此小看白千羽，那真是找死的行为。哈哈，小子，死吧！死在本长老的手中，也算是你繁体舞者的骄傲了。白千羽的身形就在眼前。逍遥宗石长老不禁哈哈大笑，仿佛已经看到了白千羽被他一巴掌拍成肉泥的画面了。呼，白千羽背负双手，眼神古井无波，直到攻击临门，他才缓缓吐出一口浊气，眼神骤然变得锐利起来。该死的，是你才对！白千羽双眼神光绽放，全身的力量和真元全部灌注在自己右拳，那右拳四方瞬间激发出了莫名的神秘力量，这股力量出现，虚空瞬间开始站立起来。轰，一拳击出。刹那间，时间仿佛都凝滞了，整片虚空在无数人的眼中，就好似剩下了那一道无匹狂暴、充满毁灭力的拳芒，拳芒划过虚空，世界都暗淡了。砰！仅仅只是拳风的余波，就瞬间击垮了逍遥宗十长老的一掌的气势，毁灭拳芒势如破竹，直冲逍遥宗十长老。什么？那十长老面色骤变，这电光火石之间又如此近的距离，哪怕徐硕察觉到了不对，也已经来不及出手援助了。下一秒，噗噗噗噗。逍遥宗十长老拍出的右掌直接被毁灭拳芒打爆，整个人浑身巨震，哇的连连吐血倒飞出去，在空中划过了数百丈距离，被好几个逍遥宗弟子慌忙接住才算了事。仔细一看，那逍遥宗十长老除了右臂尽碎，浑身骨骼也不知道断了几根，已经气息奄奄。四，全场瞬间倒抽一口凉气，声音那是一个整齐啊！不光光是逍遥宗那边，就是大夏宗这里，无数子弟也都猛抽冷气，一个个眼睛瞪得老大。卧槽！他们知道自己的九长老当然很强，没想到强到这个地步。没有变身，凭借常态下的实力，竟然都跨越了两个大境界，将对方逍遥宗十长老给一拳干趴下了。而如果说众弟子们只是震惊于白千羽表面上的实力，两大宗的高层却看得更加透彻，更加心惊。千羽公子的励志法则领悟程度，好像更加深厚了。虚娜喃喃的开口道：“我弟乖乖，这怕是有一成的领悟了吧？”庞浩然张大了嘴巴，久久不能合拢。没错，确实是一成的励志法则之力。清冷的声音飘过，却是徐子越深深吸了一口气说出来的。他和青一双、杨婉贞面面对视一眼，皆是从对方的眼神中看到了一抹震撼。毕竟，法则之力只有在武者修为突破地境之后，才有机会凭借出色的悟性去接触。一般的地境强者，甚至修为突破二星地境之后，也依然无法领悟出法则之力。但凡领悟出法则之力的地境强者，都是精彩绝艳般的存在。像白千羽这般，之前三星天尊就领悟出一丝励志法则，绝对变态中的变态。数千年难遇，可短短一个月时间，这家伙竟然将励志法则领悟到了一个新的高峰，从一丝达到了一成。看似进度，好像也没有什么了不起。可对比之下，他们达到地境，从各自领悟到自己的法则之力后，足足过了数十年以上时间，才领悟到一成法则之力啊！数十年 vs 一个月，这太夸张了吧？逍遥宗那边，一干长老都特么傻眼了。白千羽领悟出法则之力就算了，可他们万万想不到，这货竟然领悟到了一成励志法则。这尼玛还是人吗？就连逍遥大帝徐硕都懵逼了。他这一千五百年来，什么天才没见过，什么事情没有经历过，本以为已经不会有什么人或事让他震惊了。但现在他妈的，谁能来解释一下，一个三星天尊的家伙凭什么能领悟到一成法则之力？啊，凭什么？徐硕狗东西，这就震惊了？那么，等会你会更震惊的。在无数人愣神之间，白千羽凌空而行，一步一步的来到徐硕面前数百丈距离，负手而立，看着徐硕淡淡开口：“嗯。”徐硕回神，脸色就是一沉。你叫本做什么？狗东西啊！怎么了吗？白千羽毫不畏惧地盯着徐硕逐渐发怒的双眼，淡声道：“你敢叫我小杂种，我喊你狗东西也是客气了。毕竟在我眼里，喊你狗都觉得是侮辱了狗。”放肆！徐硕凌然一怒，他真身降临在此，这小子竟然还如此口出狂言！哼，小杂种，真不知道是出生牛犊不怕虎呢，还是你本来就是个白痴，领悟了一成法则之力的确了不起。可就凭此，你跟本座叫嚣？怕是不知道死字怎么写。轰！无法想象的恐怖威压骤然从徐硕身上爆发出来。一瞬间，无数人心头仿佛都笼罩上了一层浓厚的阴云，不仅心底发寒，连呼吸都开始凝滞了。好好可怕
。有大夏宗弟子面色惨白的发抖道：“三星帝境强者散发威压，哪怕相隔千丈之远，也让无数宗门弟子心生战栗。”白千羽、徐子越及女方心一紧，就遇过来，却被白千羽挥出一道流光给拦在了原地。没有关系，三位女帝大人，这里就交给我就好。本来就是我跟徐硕的恩怨，就由我解决他。思思众人倒抽凉气，解决逍遥大帝，这哈哈。你个小杂种，莫不是得了失心疯，还想解决本座？真是徐硕那滑天下之大稽话语，还没说出口，蓦然神色一凝，在无数人的注视下，白千羽左边脖子上的那片神秘的金黑色，仿佛胎记一般的贴纸，忽然开始发光。随着这神秘金黑色贴纸发光的刹那，整个天地都好四目的震颤了一下。白千羽脚踏虚空，一身白衣在风中猎猎作响，眼神淡漠间，有一股无法形容的可怕气息开始在他体内苏醒。神魔九变，第一变，起，刹那间。嗡，虚空之中传来一道低低的摄人心魄嗡鸣声，在白千羽的脚下出现了一个一丈方圆的奇异金黑色六芒星光圈，在金黑色六芒星光圈之上，布满着密密麻麻古老的神秘玄奥神纹和符文，然后金黑色六芒星光圈爆发璀璨神芒，光芒耀眼，简直让人睁目如盲，瞬间将白千羽笼罩。吃，璀璨的金黑色光芒之中，有一道道低沉的吼声从白千羽口中传来，肉眼可见的，在无数人震惊的目光下，白千羽仰天长啸一声，整个人蓦然拔高了一截。一头黑发竟被渲染成了金黑两色，其裸露的身体之上有一道道神秘古老的金黑色纹路在白千羽身体上浮现，互相交融，缠绕向他的双臂，手臂微微朝着两边一展，轰！一股令人震颤的恐怖威压无端降临。与此同时，其气势也不断的飙升，轰轰轰轰轰轰轰轰轰！不断飙升的气势竟然开始抵抗徐硕散发的气势，让无数人震惊的是，原本天地之间皆是逍遥大帝那令人窒息的可怖威压。现如今，有另外一股力量挤了进来，让徐硕的威压无法笼罩全场。甚至这股气势很顽强，大地威压根本驱散不掉。哗，四下难免爆发了巨大的哗然声。逍遥宗无数子弟瞠目结舌，震惊万分。要知道，逍遥大帝差不多可以算是如今天玄大陆第一强者了。可就是这大陆第一强者的威压，竟然拿不下一个三星繁体天尊的气势冲击，真是令人骇然不已。关键是，这三星繁体天尊现在是什么情况？为何如此可怕？这特么还是繁体吗？不，哪怕是王体都做不到这一步啊！这边徐子越等大夏宗高层精益，尤其是曾经面对过白千羽这个状态下的丹启、庞浩然及虚那三人，他们分明感觉到，此刻的白千羽在同样的状态下，实力好像更加上了一个层次。这种威压感，轻易双美眸一踩闪过，玉手轻掩朱唇，道：“不可思议呢！我感觉白千羽现在的实力，恐怕都不弱于我们的千羽他他当初还藏拙了。”杨婉贞呢喃道。徐子越没有说话，可芳心还是震动不已。这就是超越王体的体质所带来的力量吗？太匪夷所思了！你究竟是什么人？天空上，徐硕回神之后，眼神看向白千羽，就变得十分凝重了。此刻的白千羽，双臂古老神秘的金黑色纹路缭绕，浑身有莫名的金色和黑色两种神芒闪烁，配合上一头无风自动的金黑色头发，以及威严淡漠的深邃双眼，恍惚间，给徐硕感觉面前这白千羽，好似有一尊神魔之子降临凡尘，充满难以言喻的可怖威严和神圣之力。这种奇异的感觉。加上白千羽莫名提升了如此堪称巨大的实力提升，种种迹象表明，白千羽的神秘和不简单？再强的王体都做不到让三星天尊气息直冲二星后期地境，除非徐硕眼神一凝。这家伙是圣地出来的？若是圣地走出来的绝世天才，还不等徐硕多想，耳边就传来了一道悠悠的低语：“我是取你性命之人。”什么？徐硕一惊，他短暂分神的刹那，白千羽身形就跨越百丈距离，来到了他面前。一只骨节分明的大手冒起了幽暗的黑光，带着可怖的魔力，闪电般的抓向徐硕的咽喉。是，黑色大手正中徐硕喉咙，却不着力的直接穿梭了过去。是残影，小杂种，想偷袭本座？啊，不管你是什么身份，今天只要杀了你，就万事大吉。徐硕诡异的出现在白千羽身后，双眼满是杀意，一掌拍下，轰！天地剧烈震荡，恐怖的杀机瞬间充斥四方。逍遥大帝这次出手。威势直接超过了之前攻击干起时的那一掌，属于大帝级别的攻势修然显现，可不如斯。哗！大夏宗众弟子们顿时纷纷惊呼。白千羽斜杠千羽兄，小心！徐子越等人也下意识的大呼出声。恐怖的风掌下，一瞬便穿过了白千羽的身体，轰击在了不远处的大夏宗护宗法阵上，引起法阵嗡嗡的不断颤鸣。被击中的白千羽毫发无伤，身形变得透明，缓缓消失。也是残影。嗯。徐硕眼神一怔。很快，心中一凛，他察觉到了背后传来的森冷杀机，幽深的黑暗化为幻灭的剑势，贯穿敌人的身体。白千羽一头金黑色头发在空中肆意舞动，眼神淡漠，伸出手对准徐硕，破灭之剑。是
，一道漆黑无比的丈许长黑色能量剑矢，带着撕裂一切的锋锐之气，急速的击射向徐硕。给本座滚！徐硕双眼绽放金光，一声怒喝，十字裂风，蹭蹭，两道红色的狂风化作十字，方圆十丈空间内，裂风肆意席卷，爆发出可怖的锐啸声。吃吃吃吃吃吃吃吃！十字裂风强势无比，迎上黑色能量剑矢。只听一连串能量的消弭声，十字裂风击溃黑色能量剑矢，即如追风般斩向白千羽。浮光掠影，眼看着白千羽要被击中，眨眼间身形却消失不见了，宛如光线的穿梭。十字裂风击了空，最后在数百丈开外能量耗尽，消散空中。唰，下一瞬，白千羽身形又出现在了原地，好像从来没有移动过一样，背负双手，白山飘飘，漠然的看着徐硕。哗，四下哗然，无数人都懵了，他们根本就不知道白千羽是怎么消失。又是怎么出现的？这怎么回事？啊？连续瞬移吗？不可能，瞬移可是空间神迹啊，只存在传说中啊！好快啊！这小子，徐硕眯了眯眼睛，眼神阴鸷。别说其他人，就是他，心里面也隐隐带着震惊。目前白千羽的功法手段，或许对他来说不值一提，可是展现出来的速度，却让徐硕感觉不可思议。他可是风系的王体，天生对于速度就有独到的优势，再加上他修为境界超过白千羽，按理来说，他完全能够在这方面碾压。然而，让他不能接受的是，白千羽的速度好像并不弱于他。靠，怎么可能？这家伙说到底，修为还是三星天尊不假啊！确实，白千羽修为只有三星天尊。可徐硕不知道的是，白千羽神魔竞技体天赋神通的变态之处，哪怕是简化版本，未能不知道弱了多少。但神魔九变中蕴藏的恐怖功法手段，也不是区区王体诞生的功法武技能够相媲美的。这还是白千羽时间有限，仅仅掌握了神魔第一变中浮光掠影神通步法。对于破灭之剑神通，只是初步领悟，要不然方才那一剑和十字裂风对拼的结果就要互换了。呼，天空中，白千羽凌空虚立，忽然轻吐一口浊气。通过简单的和徐硕交手几招，他已经测试了出来，以目前神魔第一变的状态，短时间内要击杀徐硕还做不到。可他并不能长久的维持神通激活，那么就只能用那一招了。大夏宗这边，虽然白千羽和徐硕只是短暂的交手，可众人依然看到了白千羽那恐怖无比的速度，一个个心下震撼。那跟着白千羽回来的老者苏执事。都有点傻了，他现在才回想起来，之前白千羽说过自己就算打不过，也会在徐硕手中有自保之力，是什么意思？原来，白千羽并没有因为急着回宗门骗他，而虽说白千羽的到来已经跟女帝们解释了责任不在他这里，不过规矩在前，苏执事还是要去请罪的。三位女帝大人，老夫怎料苏执事刚刚张口就被徐子越挥手打断了，清冷的声音传来：“苏执事不用放在心上了，这件事确实不是你的错。白千羽若是想要回来，就算是我们，恐怕也拦不住。”什么？苏直是一惊，徐子越这话的意思是，他都觉得自己不是九长老的对手了吗？还没说话，苏直是抬头便看到岩凤女帝徐子越美眸注视着不远处白千羽方向，红唇轻启，似是自语的低声道：“不知为何，这个男人隐隐给我要创造奇迹的感觉，他或许能战胜逍遥大帝呢？战胜逍遥大帝？”苏直是懵了，却没有看到一旁青羽霜和杨婉贞两位女帝都悄悄地攥紧了袖拳，眸中闪现着期待。此刻，高空之上，下定了决心之后。白千羽的眼神便从淡漠渐渐变得锐利起来，似乎是看到了这般变化。徐硕很快回神，眯着眼睛冷笑道：“哦，看来是准备速战速决了。原来如此，你这样的状态是不能持久的吧？不能持久又如何？接下来轻松解决你就可以了。”白千羽背负双手淡淡道：“轻松解决他。”徐硕眼皮连跳，面容一下子变得凝然起来。“很好，小杂种，你成功的激怒了本座，本座这就让你见识一下三星帝境强者的真正实力。”轰！一股无法想象的恐怖气息从徐硕身上豁然爆发。只见徐硕整个人节节高升，他双手举起，双手之上有磅礴浩瀚的飓风之力在凝聚。砰砰砰砰砰砰砰砰砰！可怖的飓风之力越来越锐利，越来越强盛，隐约间仿佛听到了四面八方的虚空破碎的声音。这一刻，徐硕周身百丈空间都被恐怖的飓风之力所影响，变成了他的绝对领域。轰轰轰轰轰轰！飓风引动苍穹之力，虚空不断发出渗人的轰鸣声。哪怕泄露出来的一丝余波，相隔千丈之远，都让人汗毛炸竖，浑身皮肤有若刀割。嘶，众人纷纷倒抽凉气，然后不断拉开距离。太可怕了！这就是三星帝境强者发怒后的攻势吗？逍遥大帝果然恐怖如斯，太强了！无数人惊呼不已。修为圣皇境以下武者直接退开了数公里远，就是天尊境修为的长老级人物，也个个面色凝重，身上浮现真元护照，开始抵挡着飓风之力的余波。大夏宗这边有护宗法阵在。法阵激活能量，微微震颤间抵消飓风余波的威能，示意众弟子们都还能保持平静。可是目光看着高空，脸上也难免露出紧张和忐忑之意。逍遥大帝如此可怖的一击，
，他们的九长老大人能否挡住呢？小杂种，知道你速度快，但是你没机会跑了。你周身的空间已经被我飓风之力所影响，但凡你跑到哪里，都能被本座清晰的感知到。哈哈哈！面对本座这一招，你必死无疑。徐硕灵力虚空，浑身衣衫猎猎作响，面色张狂，凝然大笑的看着白千羽。死吧！话音落下。徐硕便将双手托举起来的，形成一个巨大圆形的恐怖飓风之力，直直的朝着白千羽丢了过去。是，别看这圆形飓风之力体积巨大，可是速度绝对不慢，几乎是一瞬间就击射了百丈距离，来到了白千羽近前。砰砰砰砰砰砰砰砰砰，可以清晰的感觉到这圆形飓风之力划过空气，四下虚空隐约传来的破碎之声。还没接近，就吹得白千羽的头发、衣衫不断的狂抖，飓风之力肆意，好似化作了狰狞的利爪，要撕裂白千羽全身。白千羽眯起了眼睛，站在原地。小杂种，你无法躲避，又不能硬抗，眼睁睁感受着死亡的来临，这滋味一定很好受吧？哈哈哈！眼看着自己的大招要击中白千羽，徐硕忍不住再次狂笑起来。无法硬抗？不好意思，你太自大了。随着一道淡漠的声音在白千羽口中响起，下一瞬，无数人瞪大了眼睛。原本变身之后，白千羽除了头发变成了耀眼的金黑两色，有神秘古老的金黑色纹路缠绕向两边小臂，给人一种强悍可怕、睥睨八荒的感觉。但是现在，那原本缠绕小臂的神秘古老金黑色纹路，忽然好像活了起来，继续向上缭绕，直接将裸露在外的双臂全部缠绕住。这一瞬间，轰！一股震撼人心的恐怖气息轰然从白千羽身上升腾。这种感觉，好像荒古之中忽然跳出来一头能够肆虐万族的可怕生灵一般，所有人心脏不禁狠狠一跳，机遇窒息。现在的白千羽浑身的气息比之先前何止强盛了数倍。哗！四方皆是一片哗然。尤其是逍遥宗这边，惊恐的宛如见了鬼一般。我的妈，这人怎么回事？为什么还能爆发出如此可怕的气势？他他不是三星天尊吗？现在感觉气息都超过了三星帝境。不是人，这家伙不是人！无数逍遥宗弟子头皮发麻，有些人甚至一度震惊的要晕过去了。他们要疯了！白千羽一次一次的刷新了他们对天尊境武者的认知。本以为白千羽已经用出了全部实力，可眨眼间，这家伙竟然又爆发了。难道这个人是没有极限的吗？天玄大陆怎么可能会有如此妖孽存在？不可能，绝对不可能！要说最为震惊的，当属逍遥大帝徐硕无疑。他的眼界何其之广，自小熟读各种古籍、传记，可是从来都没有看到过有人在三星天尊修为时可以突然爆发出如此可怖的气息。哪怕是在上古的武学盛世中，这种人也是万年难出的绝世天骄啊！现如今的天玄大陆，圣地再强，也不可能有子嗣达到这种程度。恍惚间。徐硕以及其他人忽然看到白千羽竟然在此刻伸出了手，直直的抓向面前那圆形飓风之力。什么？徒手去抓？还没有真元保护？所有人大吃一惊，这可是逍遥大帝徐硕的大招啊！就算白千羽如今的气息好似已经超越了三星帝境，实力深不可测，但光凭肉身也太拖大了吧？千羽、杨婉贞方心一紧，下意识的攥紧了玉拳。徐子越、青羽双等人以及众多大夏宗子弟也都是一颗心提到了嗓子眼。沙比啊，这简直就是找死！徐硕一愣后，心中就是狂喜。本来他都感觉十分棘手，胜负的天平都好似朝着另一边摇摆。但白千羽这一手，真是让徐硕喜出望外了，自己作死也由不得他了。可接下来，让无数人震撼莫名的事情发生了。只见白千羽伸手挡在了身前，任凭那可怖的圆形飓风之力包裹，伴随着一阵剧烈的嗤嗤声，所有人眼睁睁的看到那令人骇然的可怖圆形飓风之力，就那么的被白千羽一只手给生生抓爆了。等飓风之力消散，赫然发现，白千羽的右臂。依然毫发无损，右臂之上那神秘古朴的金黑色纹路不断闪烁着，绽放着深不可测的力量感。轰！众人身形巨震，全场瞬间一片寂静，所有人呆若木鸡，震撼到几乎没了声音，连呼吸都似乎忘记了。逍遥大帝最强的一招，连虚空都似乎能撕裂的可怕飓风之力，竟然被人徒手毫发无伤的接下来了。这说出去简直令人难以置信，但在白千羽眼中，却好似做了一件微不足道的事情一般，并没有放在心上。神魔九变。一变一天地，既拥有魔的恐怖体魄，又有神的浩瀚法力，并且每一变都有相对应的可怕功法手段，堪比万古最强至尊法。修炼到巅峰，诸天星辰随手可灭，九天十地唯我独尊。就算是简化版的神魔九变，威能也难以想象。那古朴神秘的金黑色纹路，给白千羽的感觉，就好似世上最为坚韧神兵，不仅赋予了他极强的力量，更是有着坚不可摧的防御力。怎么了？徐硕狗东西，很震惊，很不敢相信吗？不好意思。你已经出手完毕了，接下来换我了。嗯，森寒的杀意将徐硕惊醒。下一秒，他蓦然浑身一紧，只见徐硕四方的虚空蓦然出现了两只金色的巨掌，转瞬间合并
就将之牢牢地固定在了空中。看着不远处，白千羽冷漠、充满杀机地抬起了拳头，徐硕心中警兆大声，一股浓浓的生死危机感冒出，脊背开始发凉。可恶，给本座破！徐硕怒吼一声，浑身三星递进的真元澎湃涌动，想要将禁锢住他的两只金色能量巨掌给震开。然而，让徐硕震惊的是，哪怕他爆发出了最强的力量，这两只金色能量巨掌虽然在颤动，可依旧没有破碎，死死地定住了他。不，徐硕瞪大了眼，平生第一次感觉到了恐慌。再见。不知何时，白千羽已经来到了徐硕头顶，眼神漠然，居高临下的看了徐硕一眼，金黑色纹路缠绕的右拳悍然垂下，可怖的巨力轰然击出，连虚空都隐隐被打得塌陷下去。这一拳直接命中徐硕的头颅，轰！徐硕的脑袋顿时像西瓜一般砰然爆裂开来。刹那间，鲜血混杂着白色的脑浆，宛如细密的雨点一般，淅淅沥沥的从空中洒下。白千羽上前一步，伸手将徐硕身上的储物戒指摘下，然后心念一动，两只金色能量巨掌消散在空中，没有了支撑的徐硕无头尸体顿时从空中落下，随即重重的砸在了地面。砰！沉闷的声音响起，扬起一片灰尘，所有人都惊呆了，彻底的愣在了原地。逍遥大帝死了，横行天下、睥睨四方上千载的逍遥大帝，如今却陨落了，死在了白千羽的手上。这一切都是那么不真实。然而，地面上那具无头尸体却相当刺眼。现场安静下来，无数人的目光不自觉地看向天空中威严淡漠、负手力的白千羽。尽管此时的白千羽身上并没有什么气息散发出来，可在众人的眼中，却仿佛看到了一代威严的王者，浑身充满了可怕的压迫力。蓦地，所有人浑身一震，他们想到了一件事情：三星递进的逍遥大帝，在天玄大陆可以堪称最强者，如今被白千羽击杀，也就是说，白千羽现在就是天玄大陆的第一强者。我的妈呀！这么一想，无数人骇然不止。眼中满意的震撼之色，白千羽他才多大、啊？看起来十分年轻，绝对不会超过八百岁的。不到八百岁的大陆最强者，拥有超越三星递进实力的男人，这这这简直太令人震撼！上至数千年的天玄大陆历史，下至未来数千年，恐怕整个天玄大陆都无法有人打破这个记录了吧？今天，白千羽的出手彻底刷新了众人的眼界，他们现在才知道，原来什么样的人才能被称之为真正的天之骄子。繁体，啊呸！这样的人若是繁体。他们头都摘下来给别人当球踢啊！分明是他们眼拙，白千羽的体质绝对超越了王体，不然都无法解释为什么他会这妖牛逼。大夏宗这边，弟子中何明是率先回过神来的，他一回神，整个人就极度的亢奋起来，伸手不断挥舞，大声呐喊道：“九长老大人万岁！”轰！这一声喊醒了周围无数大夏宗弟子，瞬间整个大夏宗沸腾了。九长老大人万岁！千羽长老大人太帅了！九长老大人威武！一声声高昂的呐喊着，夹杂着女孩子激动的尖叫声，不断的响彻四方，遥遥传了开去。此时，大夏宗所有子弟的目光都紧紧的盯着空中白千羽身上，尤其是女孩子的眼神。常态下的白千羽温润儒雅，清俊出尘，宛如天上谪仙人下凡，充满了迷人的帅气味道。而现在激活神魔九变的白千羽，整个人淡漠威严，身躯伟岸，充满了刚硬的男子气概以及无法忽视的王者气息，更是让女人不自觉的从心底产生由衷的倾慕和崇拜之情。无数身材姣好、模样或清纯、或娇媚、或清冷的女弟子，每目看着苏霸，都是闪烁着异样的涟漪，小脸红扑扑的，犹如熟透的红苹果，美眸闪烁，不知道在想什么。哎呀呀，看来白千羽这一下可是收获了咱们宗门不少的迷妹呢。青羽双眼波流转，看到了底下弟子们的状况，媚笑着低语道：“千羽确实很吸引女孩子。”杨婉贞轻声道：“不过我更想不到的是，千羽的实力竟然强到了这个地步。”徐子越没说话，却是很认真的点了点琴手。后方，干起。庞浩然和虚那三位大夏宗长老面面相视，干起古板的脸上露出一丝苦笑，用父语道：“同事长老级，我感觉我们压力山大啊！新来的千羽兄真是不给人活路啊！”得了，干起兄，跟变态我们就不要比了。”庞浩然笑着摇头道：“话说回来，千羽公子真的太帅了。”清丽的虚那由衷的夸赞道：“呃。”庞浩然嘴角的笑容瞬间一滞，还没有狡辩一下。这时，天空上白千羽动了，一步迈出，整个人有若光线。瞬息间便来到了逍遥宗众人的近前，哗啦啦，集体炸毛，完全都是下意识的。无数逍遥宗弟子全都害怕的在空中连连后退了数丈距离，哪怕是那几个逍遥宗的高层长老也是如此。近万的人齐齐后退，场面可谓壮观非凡。可，这是发自内心的敬畏和惧怕。开玩笑，逍遥大帝，他们心目中的绝顶强者被对方一拳轰爆脑袋的一幕还历历在目呢。众人怎么不惧怕白千羽，生怕自己也眨眼间头炸了？众多逍遥宗弟子看着面前这如神魔一般威严伟岸的身影，个个头皮发麻，如临大敌。白千羽深邃冷漠的眸子扫视了众人一圈，负手淡淡开口：“我和徐硕的恩怨已结清
。三夕，若是不走，杀！言辞简洁，却有种摄人心魄的力量。一白千羽漠然的举起了一根手指，撤，快撤！逍遥宗这边，二星后期递进修为的二长老，无疑是成为了目前队伍中的领头人。看见白千羽数数期间，目光第一眼就盯住了他。这逍遥宗二长老顿时脊背发凉，赶紧招呼一声，第一时间转身跑路。二白千羽竖起了第二根手指，表情冷漠：“啊，跑啊，快跑！卧槽，别挤我！哎呀，爸爸们让个路，滚！现在叫爷爷都不好使。”眼看着自家二长老都屁滚尿流的跑路了，现场顿时炸翻了，无数逍遥宗弟子大呼小叫着，拥挤中疯狂的开始朝着远方窜去。第三个数已经不用数了，那些逍遥宗弟子和长老高层像丧家之犬一般逃窜而走。根本没有人敢回头看一眼。白千羽渐渐收回视线，然后转身，原本冷漠威严的眸子看向大夏宗诸人，缓缓露出一丝亲和。虽说这一丝亲和跟常态下的温润亲切没得比，可让现在如此威严如神魔一般的白千羽显露这抹表情，就已经尤为难得了。现场安静几秒，再次沸腾，无数大夏宗子弟开始激动的欢呼和呐喊：“九长老大人万岁！九长老大人万岁！九长老大人万岁！”这一刻的声音尤其高昂，几乎每个人都是声嘶力竭的兴奋大叫着，呼喊着。白千羽点了点头，然后压了压手。待众人声音渐息，他便来到了徐子越几人面前。三位女帝大人，事情已经摆平，想来逍遥宗日后想要复仇，也要掂量掂量。我这边先告辞了。还不等徐子越给予说话，白千羽身上有神光闪过，整个人瞬间消失在原地。好快！徐子越瞳孔一缩，近距离的体会下，才能更加震撼地感受到白千羽惊人的速度。他根本都反应不过来。虽说有他没有集中注意力的缘故，可若是对战，这回他恐怕就已经死了。我们跟过去看看吧。我担心千羽杨婉贞忽然低声道：“是呢，快走吧。”青羽双美眸也闪过一丝忧虑。他们都知道，尽管白千羽激活体质后实力强大的令人恐惧，但以如今这等比之前更加强盛的力量增幅，显然事后的后遗症怕是会更加严重。徐子越将护宗法阵散去，然后对着下方无数大夏宗子弟快速下令解散。下一瞬，他的身形消失原地，化作一道耀眼的红光，激射向第九堂方向。很显然，徐子越嘴上不说，心里面也是担心白千羽的状况。靠！这面瘫女竟然把我们丢下自己去了。青羽双气愤地磨了磨牙，娇躯一动，也追了上去。杨婉贞紧接着跟上。浩然、娜娜，我们也去看看。甘琪转头对两人道：“嗯。”庞浩然和虚娜尽皆点头，随即三人纷纷化作流光，激射向白千羽所在的第九堂。如果不如所料，白千羽肯定是已经回去了。底下众多大夏宗弟子有些奇怪，不知道女帝们和长老们这么火急火燎的去干嘛了。但大人物的事情，他们自然不敢乱猜。随即都纷纷解散了。不过在解散的过程中，还有不少的议论声兴奋的交头接耳。哈哈，没想到咱们九长老大人这么厉害啊，简直没谁了，太牛了呀！比女帝大人们还要牛的天骄啊！千羽大人恐怕是史无前例的大陆最强者了。有九长老大人坐镇，再加上三位女帝大人，卧槽，我们大夏宗崛起，成为大陆顶级超级宗门也是时间问题了。有一说一，千羽大大好帅呢！哎，别想了，咱们女帝大人们肯定都是千羽大人的老婆大夏宗第九堂。九长老的专属卧房，一群人围聚在这里，只不过每个人脸上都带着诧异。嗯，千羽兄呢？怎么不在？庞浩然望着空空如也的卧房，一脸蒙蔽，不清楚。甘启摇了摇头，负隅开口：“按理来说，千羽兄应该回来才是。”徐子越、青羽霜和杨婉贞三位女帝对视了一眼，眸子里也都露出了疑惑。那千羽公子不在这里，会在哪里呢？徐娜轻声道：“呃，要不我们分头找找。”庞浩然建议起来：“不用了。”这时。随着一道淡淡的声音落下，房间里的众人只觉得眼前神光一闪，一道如神如魔的伟岸身影便出现在了房间里，赫然便是白千羽。千羽，你回来了！杨婉贞美眸一亮，就要迎上去，只不过很快顿住脚步，目光被白千羽手中的一个半死不活的人给吸引。这时，其他人愣了愣神，还没仔细看，那人就被白千羽丢在了地上。同时，白千羽的声音响起：“这家伙，在我和徐硕对战时，就一直躲在远处的虚空里偷看。战斗结束后，逍遥宗撤离，这家伙也开始逃窜。”我便顺手将之抓了回来，感觉此人身上气息有点熟悉。啊，饶命啊！各位同道饶命啊！我再也不敢打大夏宗注意了，不敢再报复了。给我个大比斗，把我放了吧！白千羽这边刚把这个黑袍人丢在地上，那人就跪着哭天抢地的求饶起来。甘起三人还有点懵逼，但徐子越三女却是美眸金光一闪。好家伙，这黑袍中年人不是邪鬼宗宗主柴贤，还会是谁？原来这家伙拿了徐硕的好处，并没有离开。而是偷摸着一边看徐硕进攻大夏宗啊，可柴邪万万想不到自己会偷鸡不成蚀把米，好戏没看成，自己反倒被抓回来了。此人是邪鬼宗宗主，之前设计我等，让邪鬼宗高层差点得逞我大夏宗资源宝库，多亏了白千羽才破灭了他们的计划。徐子越美眸清冷
，开口道：“原来是这样。”甘琪等人恍然，难怪他们对此人的气息也有点熟悉，却也是邪鬼宗之人。白千羽，这人你要怎么处理？徐子越看向白千羽，虽说他身为大夏宗掌权人，对任何事都有绝对的话语权，可这会也不自觉地开始询问起白千羽的意见。柴邪瑟瑟发抖，乞求般地看着白千羽，他知道自己的小命全然已经掌握在了这个男人手中。饶命啊！他还不想死啊！对敌人仁慈，就是对自己残忍。拖下去处理了吧。白千羽身上散发着浓重的威严，淡漠的开口：“好嘞，那就交给我吧。”庞浩然狞笑一声，伸出大手就抓起柴邪的后颈，大步将之拖了出去。“啊，不要啊！饶命！不啊！”很快，外面就响起了一道凄厉的惨叫声，随即所有声音戛然而止。庞浩然回来了，将手中的一枚储物戒指丢给白千羽：“千羽兄，这是那家伙的储物戒，你拿了吧。”先前徐子越三女杀死柴邪本体的时候，并没有在他身上找到特别有价值的东西，显然好东西都在分身这边。作为邪宗的宗主，身上家底绝对不菲。但大家这会也没有要分赃的想法，毕竟白千羽是最大的功臣，这储物戒给白千羽是最合理的。嗯，白千羽也没有客气，点点头收下。事情都解决了，白千羽心神放松，一头神异的金黑色头发瞬间恢复成了黑色，闪烁在周身的金黑色神芒也全部收回体内。连带着原本高大伟岸的身躯也变回了之前修长瘦削的状态，还别说，白千羽恢复常态后，甘起、庞浩然三人心下舒了一口气，暗自摸了一把汗。没辙，激活体质后的白千羽浑身气场太强大了，隐隐有着气吞八荒的可怖威严。虽然知道大家是朋友，白千羽不会伤害他们，也架不住内心下意识的感到亚历山大。以庞浩然的话来讲，这种感觉就好像一头幼小的狮子待在成年猛虎身边，天生就觉得气短了一大截。徐子越美眸暗自闪过一丝可惜。冷漠威严、气势强悍的白千羽非常吸引他的目光，这回变回来了，他竟有点小小的遗憾。嗯，怎么回事？我怎么会有这样的念头？徐子越芳心一惊，随即忍不住一慌，被自己心里的念头吓了一跳，耳根不自觉的微红了。好在青羽霜和杨婉贞几人并没有注意到徐子越的异样，这让徐子越暗松一口气。被别的人看到还好，若是被青羽霜看到，保不准要被这家伙给取笑多久呢。正在徐子越心思缭绕间，突然，噗！白千羽恢复常态后。没多久，便脸色一变，捂住胸口，张口就喷出了一口鲜血，面色瞬间变得无比惨白。与此同时，身上的气息骤降，修为也从三星巅峰天尊境飞快的掉下，变成了三星帝王境，足足掉了两个大境界。千羽，千羽兄，你怎么样？众人大惊失色，当即纷纷惊呼起来。我没事。白千羽擦了擦嘴角的鲜血，摆了摆手，不过还是苦笑道：“我虽然有了心理准备，但还是没想到这一次后遗症这么严重，修为掉下两个大境界不说，身体都有崩裂的感觉。”千羽，你这体质太可怕了，以后你还是别随便激活了。杨婉贞一颗芳心揪紧，俏脸上浮现心疼之色，轻声道：“没事的，以后会好的。主要是我现在修为还不够，所以后遗症严重了点。幸运的是，命还在。”白千羽宽慰的笑了笑，看来越是得到强大的力量，越是要付出极大的代价。这句话我总算是明白了。甘起在一边感慨道：“嗯，白千羽身上有我们没有的疗伤圣药，这边我们也帮不上什么忙，先让他好好休养吧。”青羽霜开口道：“徐子越点头，清冷道：‘确实如此。’我们走吧。”大家应了一下，随即都准备告辞离开。就在这时，一道耀眼的火光忽然出现在房间内，然后没入了徐子越的脑海，肉眼可见。徐子越美眸一惊：“怎么了？”众人不禁都看了过去。我也不清楚是真是假，但消息的内容是：天风圣地有使者到达我大夏宗，正在启蒙殿等候。徐子越深吸一口气，一字一句清冷道：“什么？圣地来人了？”众人一听，皆是倒抽一口凉气。天风圣地，是天玄大陆南境这边的圣地级势力，其中强者无数，能人众多。在世俗超级宗门中，最顶级的三星地境强者，放在圣地，顶多混个长老职位，还是边缘的那种。关键是，自数千年前天玄大陆大劫之后，四方圣地级势力全部莫名归隐，不再出现在世俗中。可是今天，竟然有使者出来了，还找上了大夏宗，是为何事？众人面面相觑，皆是震惊非常。算了，不管怎么说，天风圣地有使者过来，我们必须要迎接，不然就是对圣地不敬，后果不堪设想。徐子越清冷道：“超级宗门又如何，在圣地面前就如同没长大的婴孩，脆弱的要死。”我们走吧，千羽就在房里休养身子好了。如果有什么重要的事情，我们会通知你的。”杨婉贞看向白千羽，温柔的说道：“嗯。”白千羽点了点头，随即众人便一一和白千羽告辞，打开房门，化作一道道流光，消失在天际。看着大家离开。白千羽上前关好了门，接着就回到床边，盘腿坐了下来。先是从天地玄黄果园中摘下几枚灵气浓郁的果实吃下去，缓缓身子。根据现如今的伤势，
，肯定一个月都不够恢复啊！苦笑着摇摇头，好在白千羽也看得开，解决了徐硕，日后麻烦是应该不会有了。估摸着激活体质的操作也会很少，等他修为提升上来，那就一切好说。当然，正式修养之前，他还是要打量打量自己的收获的。没错，白千羽从储物戒中拿出了两枚样式古朴精致的储物戒指，其中一枚更是显得分外华丽。这两枚储物戒指自然是属于逍遥大帝徐硕以及邪鬼宗宗主柴邪的。作为两个宗门的宗主，尤其是徐硕，家底肯定不少吧？由于天玄大陆的特殊性，功法、武技什么御剑，就别想了，无法拓印，只能口口传授。是也，一般武者储物界中存放的大多是修炼用的资源，比如原石、丹药、灵材等等。作为武者当中出类拔萃的地境强者，修炼资源自然不必多说。白千羽心神沉静下去，柴邪的不去说，资源价值在白千羽意料之中，但徐硕这边，饶是有了准备，还是被惊了一下。大片大片的高品质原石，一堆一堆的，如同小山一般，散发着浓重的元气。各种丹药不要钱似的也堆在一块，还有无数的灵材，一时甚至有很多都是白千羽没有见过的好东西。我去发财了！白千羽嘴角都不禁笑了。不愧是逍遥宗的宗主，大陆数一数二的地境强者，自身的身家惊人，怕是可以堪比三分之一大夏宗的资源宝库了吧？徐子越三女身家加起来都不一定有徐硕富裕。嘿，不过这等好处，现在都在白千羽手中了。这边白千羽还在乐呵自己发财。另一边，启梦殿，大夏宗规格最高的大殿。等徐子越一行人急匆匆赶到时，大殿之中已经有一道身影在了。只不过，众人在看到这道身影之后，都是一怔：“你就是天风圣地出来的使者？”青以霜眨了眨勾人的美眸，诧异的问道。在众人面前，是一位修为不过灵武境，放在大夏宗都是最普通弟子的一个中年人，气质也不出众，穿着更是一般，如此平平无奇，让人根本难以跟圣地使者的身份搭起来。使者算不上，小的只是听命送东西的。各位大人们，这是天风圣地的信物，里面有流言印记。中年人只是寻常散修，见到徐子越等一干强者，双脚下意识发抖，还算是极力镇定的把话说完，然后伸手递出去一件菱形的吊坠物件。菱形的吊坠物件中雕琢着红色的奇异枫叶，而且质地十分特殊，一看就是好东西，是天风圣地的信物不假。徐子越眯了眯美眸，接过吊坠，沉声道：“看一看吧，看圣地留言了什么。”杨婉贞轻声道：“嗯。”徐子越点点琴手，给了一些资源，赏给那中年人。挥退了他之后，徐子越随即将灵魂力注入枫叶信物，刺激流言印记。只是娇躯微微一颤，他便闭上美眸，就陷入了短暂的平静。几息时间后，徐子越睁开了双眼。子越，怎么说？青以霜率先开口，却看到徐子越脸色表情好像有点不对。出什么事了吗？大家心中都是一凝。具体事情，圣地留言上也没说。徐子越清冷开口，语气凝重道：“只是提到了大魔头好似苏醒。”要求我们各大宗门宗主紧急前往天风圣地集合议事。什么？大魔头苏醒？众人先是一愣，随即青以霜花容失色惊呼道：“你不会说的是数千年前为恶天下造成生灵涂炭的那个魔头吧？如果不出意料，应该就是了。”徐子越吐出一口气，沉声道：“怎么会？这魔头当初不是被四大圣地圣主级强者以燃烧生命的代价联合阵杀了吗？”丹气等人震惊的开口道：“对于数千年前玄天大陆的黑历史。”现如今武者，不管是谁，多少是清楚的。当时，恐怖的魔头横空出世，大肆屠戮苍生，无数宗门被灭门，无数凡人沦为血石，生灵涂炭，哀鸿遍野，到处都是如人间地狱般惨烈的景象。一般的地境强者，甚至连接近魔头都做不到，稀里糊涂间就被凄惨的杀死。至于地境以下武者，就更不用说，完全都如同婴孩一般，没有一点反抗之力。那个时代是所有武者的黑暗时代，绝望，凄然。悲怆，最后关头，圣地四大圣主级强者终于研究出消灭魔头的办法，以燃烧生命，生死到消为惨痛代价，终将这令人闻风丧胆的大魔头给镇杀。玄天大陆这才迎来了新的纪元，万物开始重新苏醒，生命传承得以延续下去。随着魔头的消灭，四大圣地本应该成为无数人们心目中的救世主，享受世人的膜拜，可不知为何，四大圣地在同一时刻集体消失了。至此，就再也没有人见过圣地有人行走天下，具体不清楚。反正圣地信物留言印记上是这么说的。徐子越蹙眉，清冷道：“难道是魔头苏醒，圣的这才坐不住了，要重新出世了？”不管怎么说，圣地的宣召，我们作为大夏宗宗主，肯定要去的。”杨婉贞开口道：“嗯，事不宜迟，我们出发吧。”青以霜点头道：“天风圣地应该标有地点吧？有，我们到那边时，会有圣地之人出来接应。”好，那便走了。青以霜说着，琴手转向干琪几人：“我们三人不在期间，大夏宗就麻烦干琪你们照应一下了。”没问题，女帝大人们一路顺风。甘起三人笑着开口，嗯。
。徐子越三女也不再多说什么，娇躯一动，便化作流光消失原地，出了启梦殿，就朝着远方天际鸡舍而去。还在第九堂自己专属卧房的白千羽，自然是不清楚。有魔头开始苏醒，徐子越三女已经离开了宗门，去圣地集合一回的事情。她还在清点两个倒霉宗主的身家，一边清点一边乐呵。没办法，一夜暴富，是个人都会高兴的吧。白千羽就算心思沉稳，也难免心情有些愉悦。就在他清点的差不多时，忽然心中一动：“谁在外面？”白千羽挑眉道：“呃，九长老大人，我是我呀，何明，弟子有点事，能进来吗？”外面传来一道熟悉的声音：“哦，何明啊，进来吧。”白千羽收好徐硕两人的储物戒指，想了想，应声道：“吱嘎，房门开了，首先映入眼帘的便是一头风骚的绿发。”何明一脸媚笑的溜了进来，看到白千羽后怔了一下，随即惊声道。九长老大人，你你气色怎么这么差？因为修为有限，是以何明倒是没有察觉到白千羽境界下跌的情况，不然估计会震惊的跳起来。没什么，就说你找我什么事？白千羽摆了摆手，温声道：“啊，是这样的，弟子真的是太崇拜你了，九长老大人，你简直如天神下凡，魔王将士啊，太牛皮了！弟子对你的敬仰，真的如同滔滔江水连绵不绝。说正事，不然信不信我把你头打歪？”白千羽无语的翻了个白眼，嗨嗨，好吧。何明讪笑了一下，眼神忽然变得有些古怪，迟疑片刻，才试探道：“九长老大人，我接下来说的话可能有点奇怪，你可不要笑我，我其他人都不告诉，就跟你一个人说。”“说吧。”“好的。”何明点头，深呼吸了一下，缓缓道：“就是弟子我啊，最近几天不知道为什么，总会做到同一个梦，这有什么好奇怪的？”“九长老大人，你仔细听我说，关键是每次做完这个梦后，我总感觉自己的身体会发热，好像冥冥之中有什么东西开始苏醒了一样。”“嗯。”白千羽一怔。玄机有了一点兴趣，说说看，你做的梦是什么？何明仔细的回想了一下，夸张的比划道：“就是一个三头六臂、看不清脸的家伙，脚上踩着两个火轮，手臂中拿着各种兵器，其他兵器具体什么样我看不清，就只看到其中有一块金色的砖头特别显眼。然后这个三头六臂的家伙拿着这块金色砖头，到处阴人，啪啪的就是往人脑壳上砸。什么？这下白千羽真的惊奇了，三头六臂，火轮，金色砖头，不会吧？”难不成这个玄幻世界跟自己熟知的神话传说有瓜葛吗？还是说，这里有着自己的神话传说？不知道何明这形容的三头六臂、踩火轮、拿金砖的家伙，是不是他心中所熟知的那个人？不过经常做到同一个梦，看不到其他兵器，却能清楚记得一块金色的砖头，而梦醒之后，身体还会有奇怪的反应。难不成白千羽心中一动，抬头看着何明，道：“何明，你是什么体质？体质啊？”被问到这个，何明似乎有些尴尬，但面对自己的偶像大人。他还是马上说道：“弟子的体质是一块看起来黑不溜秋的石头。”说罢，生怕被白千羽小瞧，何明连忙又补充一句道：“九长老大人，别看我这石头体质平平无奇，可还是达到了地品的哦。在大夏宗，有地品体质的弟子也不多的。”“嗯，挺不错的。”白千羽嘴上应和了一句，心里面却活络了开来。难不成他的猜测是对的？何明的体质这是准备进化的征兆，甚至这家伙很可能是传说中的打神砖体质，这肯定就是神体了呀！虽说比不上自己的神魔竞技体，可放在天域万族之中，每一个神体应该都是超级天骄般的存在。我丢这么个逗逼，竟然有可能是神体，真是世事难料。九长老大人，你你在想什么？见白千羽出神许久，何明忍不住好奇询问道：“没什么，发生在你身上的应该是好事，你别多虑。”想了想，白千羽微笑着道：“他也不确定这种现象是不是体质进化的前兆，只是他猜测而已。具体的就要问问见多识广的女帝他们了。就是如今这个时代。”不依靠外物激发就自主有进化前兆的，若是真的如此，这何明绝对祖上十八代都烧高香了。运气真没得说。接下来的日子，大夏宗再次恢复了平静，门下弟子修炼的修炼，历练的历练，切磋的切磋，一切都有条不紊的行进着。白千羽则进入了快速恢复的阶段。一般没有什么事情，他都在自己的卧房调养身体，多数时间感悟法则之力以及神魔九变天赋神通，少数时间则进行体魄的磨练。练体不是一朝一夕的事情，放下时间长了。难免身体会不适应，锻炼大打折扣。是以，尽管身体在虚弱期，可该有强度的磨练还是要有的。不过一连几天没有见到杨婉贞，白千羽倒是有点奇怪。若是平常，这妮子怎么着也会过来找他一次。在甘琪等人过来探望他后，白千羽一打听便恍然，原来三位女帝都因圣地的宣召上路去了。对此，他并没有多想，于是继续有目标的进行着自己的事情。与此同时，另一边，经过几天的辗转，徐子越三女终于达到了目的地。这是一片入眼荒芜的地带。漫山遍野的沙砾，偶尔吹起的风会带起无数的砾石，迷蒙了人的眼睛。感知放开，徐子越三女全部微微一凝，哪怕以他们如今的灵魂力，全身心的放出感知
，竟然也一点也察觉不到四周有什么异常。看起来这就是一片黄沙漫天的黄土地带，这里就是天风圣地所在吗？什么都察觉不到呢？青羽双钩人的美目波光流转，讶异的娇声道：“信物留言印记中给的方位就是这里，应该出不了错。”徐子越清冷道，随即瞥了青羽双一眼，蹙眉道：“还有，你说话能不能别这么娇滴滴的，怪恶心的？什么啊？”老娘说话声音本来就这样，男人们可是喜欢的很，比你声音好听你极多了是吧？青羽双轻笑着抬了抬雪白的下巴，无聊。徐子越冷声道：“好了，你们别吵吵。”杨婉真无语。子越，信物上面没有提示吗？不然我们怎么去圣地？有的，上面说是我们达到指定地点后，便会有人来接应。可我们已经到了那杨婉真诧异的声音刚落下，随即三女心中一动，在他们面前十丈远的半空，忽然出现了一股细微的能量波动，紧接着一个白色的漩涡开始显现。然后瞬间扩大到一丈方圆，不等徐子越三女探查，从中撕开了一道口子，好似打开了某个通道。同时，里面有一道身影走了出来，身高相貌十分普通，但是让人无法忽视的是其浑身上下强悍的气息。三星地境强者，出来的一中年人，赫然便是修为媲美逍遥大帝徐硕的人物。徐子越三女第一时间微微失礼，同时心中震惊，原来圣地是在单独开辟的小世界中吗？难怪从来没有人发现，你们便是大夏宗的三位宗主是吧？嗯。请进吧，就差你们了。中年人凌空虚立，平静的目光扫了一眼徐子越三女腰间代表宗门的腰牌，点点头，开口道：“其他人都到了。”徐子越三女跟着中年人进入白色漩涡，内心浮现这个念头。不过让他们意想不到的是，本以为天风圣地只是召集了天玄大陆南境这边各大宗门的宗主，却不曾想，等他们来到圣地宏伟的议事大殿后，赫然发现几乎天玄大陆他们叫得上名号的强者，全部都到齐了。这产生的巨大情绪起伏，直接超过了进入圣地时感受到圣地灵气比外界浓郁十倍以上产生的震撼。什么情况？天玄大陆有四大圣地，天风圣地主管南境地狱，为何做主宣召了其他东西北三境的大宗门宗主？另外三家圣地难道没有空吗？来不及多想，徐子越三女就已经被迫跟其他强者开始打招呼。没办法，天玄大陆成就地境的女子本来就不多，成为大宗宗主的更是凤毛麟角。徐子越三女不光天赋出众，模样身材也是世间绝顶，再加上不俗的实力，叶明可谓响彻整个天玄大陆。仰慕他们的大宗宗主及地境强者也不在少数。有的强者喜欢杨婉贞这类温婉美人，有的强者则喜欢青一双这种性感妖娆的美女，还有的则比较头铁，想征服徐子越这等淡漠清冷的女强人。但不论是哪个宗主及地境强者，心里面没有点野心是不可能的。如果能将徐子越三女都尽收怀中，坐享其人之福，那就太爽了。不过这种事情。也只能先想想了，毕竟目前想得到一个还比较困难呢。听说逍遥大帝徐硕追求天音女帝杨婉贞，百年有余，都一直碰壁，可见这类女子并不是那么好追的。话说回来，大陆有名的强者基本都到齐了，却迟迟不见逍遥大帝。按理说，凭逍遥大帝这种爱显摆的性子，估摸着早就应该到才是。这边，终于勉强应付完这些凑上来的宗主及地境强者，徐子越三女刚来到圣地提前安排好的南境宗门区域的一个位置，就听大殿内传来一道苍老的声音。好了，各大宗主人都到齐了，下面开始正式一回。虽然指纹声音不见人，还是有人迟疑的开口道：“呃，貌似逍遥大帝还没来，不用等他了。徐硕已经死了，逍遥宗内部夺权，乱着呢。”什么？逍遥大帝死了？现场众宗主及强者纷纷倒抽一口凉气，满脸震惊。徐硕是谁啊？那可是南境霸主，天玄大陆数一数二的顶级地境强者，谁能杀他？宣不凶，是你干的。有人第一时间将目光看向了北境宗门区域位置的一道身穿青衣、气度不凡的中年人。宣木兄，是乃宣木大帝，天玄大陆超级宗门顶级的宣木宗宗主，三星地境修为比之前还没有突破境界的徐硕要强盛几分。除了宣木大帝，怕是没人能做到了。得了吧，虽说本座比逍遥要强上一些，但想要杀他完全不现实。宣木大帝摇了摇头，本座倒是听说徐硕闭关要突破三星地境，难不成是在修炼过程中走火入魔死掉的？武者突破大境界。有一定几率会走火入魔，可像逍遥大帝这般强者，这种概率是很低的。若真如此，我去那可真倒霉。安静！苍老的声音再现，随之一鹤发童颜、拄着拐杖的老者无声无息地出现在了大殿正上方。嗯，众人纷纷心神一凛，以他们的实力，竟然都没有发现这个老者是如何出现的。再看老者的修为，空空如也，好似手无缚鸡之力的普通老头，但一双浑浊的老眼中，偶尔闪过的金光，却给人一种不寒而栗的感觉。再加上这可是圣地，此等人物绝对不是他们能够揣度的。现场瞬间安静下来，老者浑浊的老眼缓缓扫过众人，淡淡开口道：“老朽雨兰，天风圣地的主人。”第一句话就让全场强者心神俱震。
，天风圣地主人。嘶，这老头是圣主级人物，九星巅峰地境的存在，所有人都吓住了。九星巅峰地境，在他们的眼中可以说是传说中的人物了。老朽这段时间依次委托派人去天玄大陆各大宗送信物，想来各位此刻聚集在一起都有很大的疑虑。这边老朽会一一解释，没理会众人的敬畏和震撼之色。玉兰缓缓说道：“首先，各位都应该已经知晓。”数千年前，未获大陆的大魔头开始苏醒，大家都觉得大魔头不应该被当初的四大圣主镇杀了吗？事实上，这涉及了一段密身，只有后代圣地的主人才会知道的密身。老者雨兰浑浊的老眼扫过众人，苍老的声音缓缓在大殿中继续响起。数千年前，四大圣地的圣主强者以燃烧生命为代价，终将镇杀魔头。可令先祖他们想不到的是，这魔头竟然是子母体，母体死亡，子体爆发而出。那个时候。四大圣主所剩的能量不足，想要镇杀子体已经有心无力。为了不让魔头子体再次祸乱大陆，危机关头，四大圣主疯狂拼命，终于将子体给震封在了一小秘境中，使之无限沉睡。经过时间的不断流逝，这小秘境跟其他秘境一样，成为了古秘境。老朽近来正是有感，现世之人应该是闯到了这个震封魔头的小秘境，无意间使魔头苏醒了起来。原来是这样，众强者心惊，想不到这魔头生命力如此顽强。震疯了数千年，竟然还没有震死，难怪当初会造成大陆如此恐怖的破坏，引起无数人的绝望。那个忽然，徐子越蹙了蹙眉，带着疑惑出声道：“于老，既然魔头子体当初被震疯了，为什么圣地其他人不出手？即便杀不死，也应该将之所在的小秘境看管起来。”才对雨兰看了徐子越一眼，淡声道：“这个问题，先辈们自然想得到。可你们知道，为何在解决魔头之后，四大圣地突然集体消失了吗？”嗯，众人一怔，这个确实是他们非常想知道的事情。老者叹了口气，沉声开口：“魔头的实力远超想象，母体被震杀时产生的强大怨气，化作了无尽恐怖的诅咒之力，深深的烙印在四大圣主的血脉深处，导致于圣地的气运也被诅咒。但凡是圣地之人，浑身生命力便会迅速流逝。各大圣地众多强者手段尽出，最后仍绝望的发现，他们根本无法彻底的抵抗这诅咒之力，只能眼睁睁的看着自己生命逐渐消亡。什么？”众人骇然：“难道宣穆宗宗主忽然身形一震？”“没错。”雨兰看了宣穆大帝一眼。突然抛下一个重磅炸弹，凌空圣地、水气圣地、天武圣地三大圣地上下十数万人，早在千年前就已经全军覆没了。哗，现场顿时爆发出巨大的哗然声。这个消息实在太震撼了，三大圣地竟然在千年前就已经覆灭了，难怪都没圣地之人出现在大陆中。咦？忽然，众人一怔。话说，四大圣地都中了诅咒之力，为何如今天风圣地还好好的存在着？似乎是看出了众人的疑惑，老者雨兰淡淡道。我天风圣地能残喘至今，多亏了圣物碧云笛。碧云笛是超越灵气的存在，主属性是生命，拥有极强的净化以及治疗的作用。因为碧云笛的存在，才守护住了整个天风圣地，使圣地气运能够勉强抵抗诅咒之力，天风圣地传承才能延续至今。但我们无法离开圣地范围太远，毕竟没有圣物碧云笛的守护，哪怕是老朽也无法抵抗诅咒之力太长时间。是以，天风圣地至今也没有人出现在现实中，也是这个原因。而其他三大圣地的圣物都是主攻击的，是以如今只能感到遗憾。雨兰好似想到了什么伤心事，叹了口气，缓缓道：“天风圣地先祖并不是不想救助其他圣地之人，只可惜那时候诅咒之力已经深入他们的骨髓，哪怕是圣物碧云笛也回天乏术，无法驱除了。而我们天风圣地也多少受了诅咒之力影响，生命力流逝速度虽然控制住了，但圣地根基变得斑驳，导致于后代出现天才的概率越来越低，繁衍难度却越来越高。到了现在。”天风圣地总人口不足数千年之前的十分之一，强者更是凋零，不足百分之一。诅咒之力一天不解决，天风圣地也没有未来。或许用不了多久，天风圣地也会化为历史，消失在尘埃之中，真是可悲可叹。爱众人也都心情沉重的叹息了一下。于老，难道就真的没有解决这诅咒之力的办法了吗？杨婉贞咬着红唇，低声道：“谈何容易啊！”老者雨兰怅然开口：“除非现世有人能够超越地境，达到新的高峰。”或许有根除诅咒之力的本事，可众人默然了。超越地境啊，在现在天地元气稀薄的当下，他们能突破三星地境，都是喜出望外。哪怕圣地这得天独厚的修炼环境，最强者也不过是九星地境巅峰，想要超越地境，绝无可能了。毕竟，数千年前，连四大圣主级强者，也不过是半步迈出地境，还达不到那新的武道境界。好了，让你们过来，也不是听老朽悲叹的。圣地的使命就是保护大陆，亘古以来就是如此。哪怕我天风圣地大不如初，也责无旁贷。雨兰浑浊的老眼骤然闪过一道金光，魔头的再一次出世在所难免。好在数千年光景的消耗，其彻底苏醒都要很长一段时间，别提恢复全盛元气了。是以我们还有希望，还能做不少的准备。这边雨兰顿了顿，
目光扫向众人，说出了自己的想法。老朽打算从你们各大宗门中挑选出一批天赋绝佳的强者，开放圣地所有资源，倾力培养，争取让大家尽快的提升实力，来应对未来的大陆灾难危机。开放圣地所有资源，倾力培养。此此话落下，现场各大宗主级强者都呼吸一致，不禁暗自握拳。这多么诱惑的条件啊！光是圣地外在的元气都已经超过外界十倍，那么其他修炼圣地元气浓郁度能想象，更别说有圣主级强者倾力培养了。如果能在圣地中修炼一年半载，也绝对抵得过自己苦修数十年甚至上百年。光是这个条件一出来，在场所有各大宗门宗主就十分心动了，更别说魔头出世，祸乱大陆，匹夫有责，他们必须应对，逃避只能灭亡。所以，还不等众宗主强者多想，便又听面前的老者雨兰淡淡道：“你们别高兴得太早。虽说其他三大圣地覆灭前，将他们的资源全部奉献给了天风圣地，包括那三件攻击性圣物，但资源总归是有限的。”为了最大化的利用好资源，最大化的减少老朽的精力，是以雨兰目光灼灼，掷地有声道：“老朽要在你们中展开选拔，只有最为出色的那一批强者，才有资格得到老朽的教导，才有资格获得圣地资源的倾力辅助，甚至有资格得到圣器。”轰！全体强者身形巨震，雨兰的短短一番话，几乎瞬间将所有人的斗志和热血给激起来了。选拔，从强者中再次挑选出强者，最优秀的强者，甚至还可能得到圣器。天！圣器啊，全大陆就只有四件啊！每一件圣器圣物都是得天地之造化，自然孕育出来的宝贝，是从上古遗留下来的，威能难以想象。一件圣器在手，越级挑战，那真的是跟吃饭喝水一样简单。呼呼呼，所有人不禁呼吸急促了起来。就算是徐子越三女，芳心也是激动非常。若是他们有幸得到圣器，对他们实力提升就是一个质的高度，大夏宗也将会变得更加繁盛富强。好了，话已经说到这里了，这边你们回去后。各大宗门在接收到选拔通知前，务必筛选出各自宗门最为杰出的十个人，包括你们在内。届时，老朽会在你们各自选出的杰出强者中，着重挑选一小部分，究竟能不能通过选拔得到老朽的培养，就看你们的造化了。当然，遂由于察觉到魔头彻底苏醒，至少还有百年光景，不过时间紧迫，在老朽处理完圣地所有事物交接后，便会通知你们过来，最多十年。在这十年之内，希望各位放下其他事情，全身心的投入到实力的提升当中，争取在选拔赛上得到亮眼的成绩。都听明白没？雨兰苍老的双眼淡淡的扫射向所有人，带着莫名的威压。明白。众人沉声应了下来。就算雨兰不提醒，他们在这十年也不会松懈。这可是关乎到能不能得到圣主级强者的指点，能不能得到圣地资源的倾斜，甚至能不能得到传说中的圣器啊！到了他们这种境界，对实力的提升渴望度是非常大的。这种千载难逢的机会，他们绝对不会错过。好，那么大家就此散去吧，期待你们的表现。雨老画壁，身形就瞬间消失在了大殿之中。呼！圣主级强者一走，众人下意识地松了一口气，随即现场就变得振奋和热闹起来。我去，没想到数千年前还有这样的秘身啊，真是长见识了！南境一顶级宗门的宗主咂舌地开口道：“确实，那魔头也太可怕了吧，死了都托三大圣地所有人陪葬。”东境一顶级宗门宗主感慨着：“得，这魔头还没死呢，百年后估计就出事了。想到现在要我们去应对这魔头，我就头皮发麻。不管怎么说，这是危机也是机遇。”没有魔头出世，恐怕我们都接触不到圣地，也没有拿圣器的机会。宣木大帝沉声道：“而且于老不是提过，这魔头彻底苏醒后，实力并不是很强。我们只要在这段期间找到魔头，并且消灭他就行，别给他恢复元气的机会。趁他病，要他命。”宣木大帝的话得到了不少强者的认同。没错，魔头必须要干掉，要不然大陆恐怕就毁了，我们所有人都会不复存在。要不是那个古秘境不知道在哪，圣地也找不到，我们这就过去宰了那魔头，也算一了百了了。哈哈，在此之前，看你们兴致高昂的样子，莫不是都以为自己能接触圣器？有强者哈哈一笑，虽说以我们的实力和天赋，通过选拔没什么问题，但圣器只有四件，我们这批人怎么着也有二十几人，悬哦！圣器有灵，有缘者得知，大家走着瞧吧。这群人中，实力垫底的几个大宗宗主不服气的开口，随后打了招呼告辞。哈哈，走了走了，大家十年后见，到时候别放水啊！说，这么正大光明和你们切磋，机会真是难得。一干强者带着期待和振奋之情，纷纷告辞。我们也走吧，赶紧准备起来。徐子越看向青羽霜和杨婉贞，如是道：“嗯。”两女点头，随即三人便迈步走出了大殿。什么？要进行强者选拔？通过者能得到圣地的权力培养，还能有机会得到圣器？大夏宗、启蒙殿，徐子越三女一回来，就叫上了白千羽、甘琪等几位高层长老过来，宣布了这件事，引起白千羽一阵讶异。没错，只有顶级宗门才有这个机会。徐子越点头，清冷道。
天玄大陆，共二十三个顶级宗门、超级宗门包括在内，每个顶级宗门排出十个人，那么届时便会有二百三十人齐聚天风圣地。这二百三十人应该算是目前天玄大陆实力最强、天赋最强的存在了。然后圣地圣主会在这些强者中再次选拔挑选出最优异的一小批人，虽不清楚最终通过选拔的会是多少，不过人数肯定不多。但只要通过，日后对我们实力的提升绝对是巨大的。哦，这样，白千羽摸了摸下巴，微笑道：“那看来选拔大赛上。”最终可能会分出个三六九等了，估计是了。青以双娇笑道：“保不准，最优秀的前十或者前几名有能接触到圣器呢，这才是对我们递进强者最大的诱惑。”圣器，白千羽精神一抖擞。天玄大陆武器装备等级分为宝器、玄器、法器以及灵器，品质各有上中下极品之分。一般灵武境以下武者用的就是宝器，圣皇境以下武者用的就是玄器。至于法器级别，则是天尊境乃至递进强者使用的装备，而灵器。整个天玄大陆极为罕见，几乎就只有像大夏宗这类超级宗门才会有那么一两件，个个都是正宗至宝，全大陆不超过二十件。至于圣器，白千羽最近空闲时间也看了不少天玄大陆的历史以及各种典籍资料，从中了解到，圣器也就是圣物，跟灵器等不同的是，圣器得天之造化，自然孕育而生，拥有不可思议的力量。自上古时期流传至今，全大陆就只有四件。话说，好像从来没有人能得到圣器的真正认可。哪怕是各大圣地的历代圣主及强者，也只有使用权罢了，无法得到圣器认可，便不能发挥出圣器的真正力量。但纵然如此，手握圣器也能使武者的实力大大飙升一大截，轻松越级挑战。要说整个天玄大陆最珍贵的东西是什么，无疑便是这四件圣器了。要说白千羽对圣器不心动，那肯定是假的。不过要在选拔大赛上脱颖而出，甚至取得前几名，貌似有点难啊。这边白千羽摸着下巴，下意识的低语。刚说完，他一怔。因为他感觉到了四下传来一波幽怨的目光，转头看去，这群幽怨目光的主人不正是徐子越几女，还有甘启他们发出来的吗？千羽兄，你这话说的有点打击人了呀！甘启用富语悠悠的开口，就是说，以你的实力，单挑之下，怕是整个天玄大陆顶级宗门所有强者都不是你的对手吧？庞浩然无语道：“千羽公子，你太谦虚了，就不好了哦。”虚那鼓着小嘴缓缓道：“徐子越三女没有说话，只是眼神一个比一个幽怨。”呃，白千羽瀑布汗，连忙道：“这不，我伤势还没有恢复吗？估摸着要几个月了，根本没有竞争力啊！不用担心，余老给了大家十年的时间，足够任何人做准备了。”徐子越清冷道，随即美眸看着白千羽，忽然咬了咬嘴唇，开口：“白千羽，虽然你激活体质后遗症很大，很伤身体，可可到时候如果可能的话，希望你能拿下最优异的成绩，为大夏宗争光。而且，所有人当中，如果只有一个人能接触圣器，那么那个人最有可能的便是你。”徐子越对宗门荣誉一向看得比个人荣誉重，这点白千羽倒是了解。他说出这样话也不奇怪，笑了笑。白千羽认真道：“放心吧，圣器不圣器的另说。我既然把大夏宗当成自己的家，那么该付出的时候自然会付出的。何况十年后我实力更进一步，哪怕激活体质，后遗症应该也不会太严重。那就好。”千羽，你现在感觉身体怎样？杨婉贞忽然想到什么，看向白千羽：“呦呦呦，婉贞这么关心人家白千羽的状况呀。”你们是不是已经有什么见不得人的关系了？白千羽还没有回话，一旁青一双就笑眯眯的玩味起来。奶奶哟，一双，你别乱说话。杨婉贞俏脸一红，羞恼的瞪了青一双一眼。没有，你干嘛脸红啊，哥哥哥？青一双笑得花枝乱颤。你杨婉贞张了张嘴，似乎知道自己再解释也肯定说不过青一双，于是直接放出了一个杀手锏，微笑道：“一双，你若是再取笑我，下次你和子越再打架，我就帮子越揍你。”青一双妩媚的笑容瞬间凝滞了，哈哈。这回连清冷的徐子越都忍不住笑了起来，一把拦住杨婉贞的香肩，大快人心道：“婉贞，这就对嘛！这骚狐狸让他这么嘴欠，咱们就应该好好收拾他一下，不是吧？你们就合伙起来欺负我？”青以霜不爽道：“不然呢？谁让你自己欠的？”徐子越好似终于压了青以霜一头，俏脸上满是畅快之色。靠！青以霜暗自呲了呲牙，他怎么就能被比下去呢？心念急转间，他忽然瞥到了一旁看戏的白千羽，顿时美眸一亮。主动伸出玉手挽住了白千羽胳膊，笑嘻嘻道：“没关系，那老娘就找千羽小弟弟帮我。嘿，看你们拿什么跟老娘斗！喂，你跟白千羽靠这么近干什么？要不要脸啊？”徐子越见到青羽霜亲密的挽着白千羽胳膊，还倚在人身上，顿时俏脸一变，赤声道：“杨婉贞虽然没说话，但表情隐隐有点吃味，同时芳心惊疑起来。”青羽霜虽然看似热情奔放，可他跟青羽霜认识这么久，还是第一次看见青羽霜如此亲密的主动跟一个男子身体接触。干嘛？任千羽小弟弟都不介意，关你什么事啊？对吧，小弟弟？说到后来，青羽霜转头擒手，红唇在白千羽耳边吐气如兰道。
，嗨嗨，虽然青羽霜丰满的身子很令人享受，不过看到徐子越杀人般的目光，白千羽还是额头冒汗，没接青羽霜话茬，直接转移话题道：“好了好了，大家别闹了，刚不是说要选出十个人吗？我们宗门选的谁？”徐子越强行把青羽霜拉开，也不管青羽霜要不是大局为重，看老娘不揍你的不爽表情，清冷道：“人选还是很容易的，我大夏宗除了我和羽霜、婉贞，还有七个人可以选择。白千羽你肯定有名额，甘启、庞浩然。”虚那三人都是王体，也在名单之内。那么剩下还有三个名额，如果按照实力来进行选择，肯定是长老层的大长老他们。不过按照天赋来的话，其他几位长老除了大长老是天品上等体质以外，二长老也就是天品下等体质。至于七长老和八长老，只有地品上等体质。在咱们精英弟子中，还是有几个天品上等体质的天才的，所以我还在考虑。一旁杨婉贞接话道：“主要天风圣地的鱼老也没具体说，选拔大赛考核的内容是什么？”天赋和实力俱佳，自然是上上之选。但非要在实力和天赋上选择的话，就有点困难。我觉得还是天赋体质更重要些。白千羽摸了摸下巴，发表了自己看法：体质越出色，未来发展潜力更大，实力就更强，这是我们一贯的认知。何况总归要给年轻人一点机会的，不是吗？千羽兄说的不错，虽然对二长老他们不太公平，但是我还是认同给年轻弟子一点机会，毕竟未来他们的潜力更大。甘启用副语开口道：“庞浩然和虚娜也都点头，赞同白千羽的观点。”行。那就这样，徐子越拍了板，旋即蹙眉，就是不清楚大长老他们究竟何时回来。按理说，他们去古秘境也有了大几年光景了，到现在都不给的消息，也联系不上，不会出什么事了吧？青羽霜眉目中有点担忧，乌鸦嘴。徐子越瞪了青羽霜一眼，干什么？我担心一下不行？你这面瘫女还真是多。青羽霜毫不客气的回瞪了过去，你这是瞎担心？以大长老的身手，再加上二长老他们辅助，小心行事不会有什么问题，所以你就闭嘴吧。徐子越冷冷道：“呸！你要老娘闭嘴就闭嘴啊！怎么的？你瞅什么？瞅你怎么了？想打架？告诉你，面瘫女，要不是正事要紧，老娘早别你了！就你，不要脸的骚狐狸！”徐子越和青羽霜两女忽然爆发了激烈的争吵声，一时之间，杨婉真都插不进去话。“喂喂，千羽兄，你不管管他们！”甘琪小声的用传音道：“白千羽脑海，开什么玩笑？”白千羽瀑布汗，管？怎么管？女帝大人们不都是你老婆吗？你不去管谁去管啊？你们就别装了，早就被我们看穿了。甘启无语道。沃日白千羽闻言更加无语，这都什么眼神啊？哪一只眼睛看出来女帝们是他老婆来着？虽说按照天道契约之证，他和徐子越三女确实是夫妻关系，但现在也是表面上的呀。够了！终于，杨婉贞爆发了，一声娇喝打断了激烈争吵的两女。再吵，你们都滚出去！徐子越、青羽霜两人一下子安静了。平时温婉如玉的杨婉贞都说出这样的话了。可见其实真的生气了。徐子越和青羽霜虽然互相时常看不对眼，不过对杨婉贞却是打心底的好。见姐妹生气，他们自然不敢再吵下去。知道了，知道了，不吵了。婉贞，你消消气啊。青羽霜娇笑着挽住杨婉贞的偶臂，装作一副低声下气的模样。嗯，我们不吵了。徐子越声音也低了不少。这就对了吗？明明是好姐妹，你们干嘛总过不去？见两女真诚道歉，杨婉贞气消了。不过很快她意识到什么。哎呀，不好！刚才他好像脾气大了一点，不会给千羽留下不好的印象吧？下意识的偷偷瞥了白千羽一眼，就发现白千羽一副惊叹的模样，好像在惊诧杨婉贞居然会有如此生猛的一面。完了，形象毁了！杨婉贞内心一窘，这边就这么决定了。如果大长老能在十年内回来，就给大长老一个名额，其余两个名额给宗门杰出弟子。若是大长老他们没有回来，那就没办法，三个名额全都给宗门弟子了。恢复了常态之后，徐子越很快做出了决断，这个决断大家都没有问题。嗯，那三位女帝大人，接下来的十年，我便请假离开宗门了。甘琪想了想，忽然道：“离开宗门，去哪？”白千羽诧异：“回家族，我觉得是时候开启祖上秘地，进行磨练了。”甘琪没有说太多，但在白千羽耳中可以听到，这个所谓祖上秘地肯定是了不得的地方。不等徐子越三女开口，庞浩然和虚娜两人也纷纷做了同样的决定，要回家族备战十年。对于甘琪这三人的情况，白千羽不了解，但徐子越他们是知道的。甘启三人全部来自一脉单传的某个古武家族，虽然势力比不上顶级宗门，可每个古武家族都有自己独特的一面。甘启三人的家族更是不凡，毕竟王体想要在平常人中出现，那是极为罕见的。只有底蕴深厚的家族或者宗门，后代子弟才会有一定概率出现王体。一般来说，各个大小不一的古武家族会将自己优秀的后辈送到比他们更强盛的宗门中发展，以让后代取得更加辉煌的成就。但到了关键时刻，他们也是有独特的提升自己后代实力的法门。这种法门估计只有厉害的古武家族有，而且条件苛刻，非最佳时候不会动用。显然，到圣地进行进修的机会
可以说是到了最佳时候了。赶起三人要回家族，徐子越三女都能理解，于是很快就答应下来。哈哈，千羽兄，这十年你可不要松懈啊，说不准等我回来，我就单挑把你干倒了。庞浩然离开前，双手握拳，砰的互相捶了一下，对着白千羽哈哈大笑。白千羽还没说话，一旁虚娜就打击道：“得了吧，十年时间，你还能上天不成？哪怕你突破地境，人千羽公子。”可早就有三星地境强者的实力了。汉庞浩然下巴一耸拉，无语的看了虚娜一眼，悠悠道：“娜娜，你能不能别灭自家人威风，助别人家气焰、啊？你你胡说什么？我还没答应做你女朋友呢。”虚娜红着脸瞪了庞浩然一眼：“我闭嘴！”好嘞。庞浩然乖乖的闭上了嘴巴。对这俩冤家，徐子越三女也是失笑不已。白千羽和甘启面面相视一眼，也都笑着耸了耸肩膀：“走了呀，再见，加油！我们的目标可不是通过选拔。”而是要拿到好的名次啊，一定会的！众人纷纷打气，随即挥手分道扬镳。第九堂，九长老专属的卧房之中，白千羽在周围布置好了隔绝感知的警戒性结界之后，便盘腿坐在了床上。徐子越三女也纷纷闭关修炼去了，争取在这十年修为实力有一个大的突破。秉承着之后在圣地进行强者选拔大赛上不能丢人的想法，白千羽自然也迫切的希望自己实力再上一层楼。当然，在此之前，白千羽先单独找来了何明。虽问过徐子越三女，但他们也不清楚何明身体上的异样是不是体质进化的前兆。不过白千羽还是留了心眼，决定观察观察。毕竟，若是何明真是打神专神体，作为他的小迷弟，他自然不想何明浪费天赋。是以在找来何明之后，白千羽第一时间说了有关于圣地开展强者选拔大赛，各大宗门名额有限，他看好何明，准备推荐名额的事。何明听后非常激动，当场表示一定会好好修炼，不辜负白千羽的期望。为了这十年尽可能的培养何明，白千羽想了想。终于还是将他用不着的那些圣药果实全部交给了何明。望着一大堆圣药果实，那一刻，何明简直把他当成了失散多年的亲人，抱着他大腿就是一顿鼻涕乱擦，十分嫌弃的踹开这货。在何明走之前，白千羽给何明定了一个目标，就是在这十年冲到幻妖塔第一，成为大夏宗精英弟子中的首席。偶像力量的加成，再加上大量的圣药果实，何明重重发誓一定完成目标。随即很认真的对白千羽磕头三下，然后离开。用何明的话来说。白千羽，这已经不是简单的培养了，这完全对他是有再造之恩了。离开之前，何明心里面已经做了决定，这辈子一定努力跟上白千羽的脚步，希望永远做白千羽身后最忠实的追随者。一切准备就绪，呼，房间内调整好呼吸。白千羽闭上了眼睛，下一秒，他整个人好似微微晃动了一下，然后就如灵魂出窍了一般，身体突然静止不动了。与此同时，白千羽只觉得脑袋一晃，便来到了一片混沌玄黄般的迷蒙世界，无尽的云雾缭绕之下。在世界的中心，有着一小片果园，小小数十平米的地方存在六棵成熟的果树，果树上面有好几种不同的果实，有的像葡萄，有的像荔枝，有的像杨梅，每一种果实都有自己独特的味道，交织在一起，让人闻之飘飘欲仙，舒爽无比。而众多成熟果树的最旁边一侧，却是还有一棵相对比较青涩的果树，上面的果实还有十几枚，且都尚未成熟。天地玄黄果园，到了，进入这里已经驾轻就熟。白千羽先是准备例行栽培一下各个果树。然后开始修炼，却不曾想，等白千羽将七棵果树都浇水、施肥之后，蓦然异变突生，轰！神秘果园上空迷雾轰然沸腾起来，带动着周围无穷无尽的混沌玄黄迷雾都不住的席卷翻滚。紧接着，无数的迷蒙雾气仿佛受到了什么牵引一般，如百川归海一般，从四面八方朝着半空同一个方向狂涌而去。一时间，这方空间仿佛产生了巨大的动荡。这这是，如果说第一次见这现象，白千羽会感到震惊的话。那么此刻第二次见到他，却隐隐的带着惊喜。难道说还不等白千羽多想？只见无数迷雾汇聚间，从中缓缓走出来一道可怕的虚影。这虚影无比高大，身躯伟岸，一双略带猩红的可怖双眼，仿若带着无与伦比的恐怖魔光，当真宛如魔神将士一般，令人惊怖。果然是你，呃，你叫什么来着？白千羽眼睛一亮，就要惊呼出声，却尴尬的发现自己好像并不知道这家伙的名字。属下阿蛮，小主又见面了。魔神般的虚影一出现。就在高空原地单膝跪下，给白千羽恭敬行礼。阿蛮，你不是白千羽惊喜过后便很是疑惑，欲言又止。小主以为属下已经消亡了是吧？阿蛮站起来笑了笑，道：“虽然这吕分魂实力确实远不及本体千分之一，但继承了本体超强的再生能力，在帮小主激活天赋神通之后，勉强算是存活下来了。靠着天地玄黄果园特殊的契机滋养，魔魂力恢复的很快，这才在现在能够重新出现在小主面前。不过每一次出现还并不能持续太久。”原来是这样，白千羽恍然。旋即心中一动，微笑道：“阿蛮，那你这次出现应该不是巧合吧？”天空中，魔神般的虚影闻言，猩红的双眼金光一闪，带着称赞道：“
，不愧是小主，果然聪慧过人，对于外界最近发生的事情，属下也略有所闻。小主是要去那天风圣地参加什么强者选拔大赛，争夺圣气士吧？圣气士个好东西，如果能真正认主，便可以发挥巨大的能量。有的圣气上限很高，在天域也称得上宝贝，是以属下决定助小主一臂之力。哦，怎么助力？传授小主我魔族的顶级断体大法，强化魔躯，横推四方。白千羽精神瞬间一震，他的体魄原本就远超同级强者，如果再有魔族顶级断体大法加持，那肉身会强大到何等地步？不过很快，白千羽有些疑惑。可是我现在的状态，能学习魔族顶级断体大法吗？放心，虽然小主被主上封印了体质，但终究流淌着一半的大魔神血脉，学习我魔族顶级断体大法应该会水到渠成。即便是目前虚弱期，也改变不了小主血脉的因素。阿蛮缓缓开口，届时。小主恢复过来，在魔族顶级断体大法上有所建树后，日后就算施展神魔九变天赋神通，造成的后遗症也会小很多，那就再好不过了。白千羽大喜，嗯，这边在属下魔魂力再次消耗完沉睡之前，争取帮小主入门吧。话音刚落，阿蛮十分干脆利落的伸出一根粗大的手指，凭空一点，咻，一道深幽色的光芒划破虚空，瞬息间便没入了白千羽额头。白千羽身形一震，整个人变得有些恍惚，灵魂仿佛被拉入了意识空间深处。这里，悬浮着一尊闭着眼睛的三寸小人。这三寸小人的头发泛着神异的金黑两色，整个人也都散发着赤目的金黑色光芒。身边好似环绕着无穷无尽的天地治理和大道灵机，气质神秘和深邃，仿佛自太古走来的神魔之子。面容棱角分明，威严中带着邪魅的味道。白千羽也是第二次见到这尊三寸小人，不过这一次，神魔三寸小人并没有睁眼，而是在他的头顶上方，魔气凭空涌动，接着出现了一本样式古朴神秘的书籍。该书籍可不的魔光缭绕，散发着难以言喻的魔道气息。随着白千羽将目光注视过去，古朴神秘的书籍自动打开，在首页缓缓的出现了几个魔光闪烁，重如山岳的摄人大字“魔神断武秘典”。一晃便是十年过去了，天下总体太平，除了个别地方似乎有零星的邪宗之辈蠢蠢欲动，基本上没有翻起什么风浪。其他宗门现状暂且不知，但毫无疑问的是，天玄大陆二十三个顶级宗门皆是发生了极大的变化，至少。这各大宗门中有十个人的实力得到了脱胎换骨般的进步。逍遥宗虽虚弱身死，不过瘦死的骆驼比马大，宗门实力依然在顶级范围。夺权结束，内部平稳后，也得到了天风圣地的宣召。此时，南境大夏宗启蒙殿之内，有三道身影站在大殿之中。每道身影气质各不相同，有清冷，有妩媚，有温婉，但毫无疑问，个个都是世间绝顶的大美女。徐子月、青一双、杨婉贞。三人赫然便是大夏宗的三位女帝，十年不见，风姿不减，隐隐更胜从前。重要的是，每个人身上散发的气息已经非同日而语了。面瘫女，看不出来吗？你还真的突破了，倒是让我有些意外。一道娇媚的声音响起，却是集合后，青羽霜看着徐子月，率先娇笑着开口。岩凤女帝徐子月一头火红色长发随风微微飘舞，整个人英姿飒爽，清冷威严。十年时间的苦修，她的修为终于跨越到了二星巅峰地境，浑身隐隐缭绕着炙热的气息。你不也一样，死骚女？我倒是希望你没突破，这样我揍你可就轻松加愉快了。徐子月冷冷地瞥了一眼同样修为达到二星巅峰地境的青羽霜，不屑的道：“哥哥喽，那你可没有那么容易达成这个目标喽。”青羽霜笑嘻嘻的开口：“哼。”徐子月轻哼一声，虽然你突破让我不太高兴，不过呢，婉贞的突破我还是喜闻乐见呢。婉贞，恭喜你！说话间，徐子月转头看向杨婉贞，清冷的面容上露出一抹淡淡的微笑。还好啦，毕竟马上要开始强者选拔大赛。我可不想给大夏宗丢脸，自然要努力去突破境界了。杨婉贞笑着道：“话说回来，通知已经早早下去了，赶起他们应该也快到了。”徐子越穿过大殿，眺望远方天空，淡淡开口。青羽霜和杨婉贞两女刚点头，随即众人心中一动，看来是来人了呢。青羽霜笑嘻嘻的道：“话音落下，哈哈哈哈哈！各位女帝大人们，集合的还挺早呢。”哦，其他人不在啊？看来我是第四个到的。只听见远方的天空传来一阵豪迈的大笑声，在引得大夏宗四下纷纷驻足侧目间，一道耀眼的金色流光飞速的穿过天际，很快便落在了启蒙殿前。轰！殿前石台上发出一声闷响，这是一身材高大健硕的青年，浑身肌肉隐约散发着晶晶之光，肌肉虬结有力，强悍非凡，一张脸倒是英俊，双眉斜飞入鬓，眼神凌厉，充满攻击性。是庞浩然长老大人。五长老大人十年不见，气息更加恐怖了。有没有执事大人在？看出五长老大人是什么修为了吗？嘶！忽然，人群中传来倒抽冷气的声音。只见一大夏宗实力不俗的执事瞪大眼睛，脱口而出道：“地境，五长老大人竟然突破地境了！”花，此话一出，全场瞬间一片哗然。天，太牛了吧！
，十年时间，竟然一下子从五星天尊突破到了地境，这这简直令人匪夷所思！所有人都陷入了无边的震撼当中。而这会，庞浩然已经走进了启蒙殿，一脸的意气风发。哥哥，看来咱们的五长老这一趟回家族的祖上秘地，好处得到了不少啊！见到庞浩然修为突破地境，徐子月三女齐齐眼睛一亮，青一双随之娇笑的说道：“好处确实巨大，家族听说圣地要选人，比我都打了鸡血，都不在意。”将家族珍贵保存千年之久的一滴上古金石精血都拿出来让我服下，然后进入族人一生只能进入一次的祖上秘地。庞浩然想到自己这十年的经历，就是一阵感慨，还有一些后怕。祖上秘地的试炼机遇重重，却同样危机四伏。为了尽可能得到高的评价，庞浩然可谓数次拼命，差点陨落。幸运的是，他最终活了下来，如今也成功的得到了巨大的回报。恭喜浩然！杨婉贞微笑赞赏道：“那么现在看来。”浩然应该是天玄大陆数千年来最年轻的地境强者了吧？嘿嘿嘿，天一女帝大人过奖了。庞浩然表面谦虚的摆摆手，心里面笑开了花。三大女帝都是在六百多岁时突破的地境，成为天玄大陆最年轻的地境强者之一。而他目前还不到六百岁，确实算得上打破了成就地境的记录了。虽说有占了那一滴极其珍贵的上古金石精血以及祖上秘地的光，不过机缘也是实力的一部分。庞浩然这荣誉拿得心安理得，毕竟三大女帝肯定也是有各自的机缘的。也不知道甘启兄和娜娜怎么样了。话说，如今我的实力，说不定能把甘启兄给揍趴下、啊。想到这里，庞浩然眼睛一亮，他早就想一雪前耻很久了。那被甘启不止修为压制，又体质克制的憋屈感，别提多难受。现在机会来了，哈哈，浩然，你想把我揍趴下？呵呵，这个想法很值得肯定啊。就是说，浩然他吹牛皮可吹大了。启蒙殿之外，随着两道声音落下。然后在徐子越几人的目光注视中，胖胖溜溜的甘启和清丽秀美的虚娜联袂走了进来。嗯，娜娜，你来了。不过你怎么和甘启兄一起来的？庞浩然见到两人在一起，神色顿时一变，上来就急躁躁的询问道：“回来路上刚好碰见的，怎么了吗？”甘启用父语道：“话说，你小子的关注点应该不在这里吧？”听甘启说，两人只是偶然碰上的。庞浩然心中放下心来，随即眉头一动，忽然注意到了甘启和虚娜两人的修为，顿时。庞浩然眼睛一瞪，我去，你你们竟然也都突破地境了，我还以为就只有我做到呢。哈哈，那你可别小看我们了。甘启露出笑容，毕竟我和娜娜所在的古武家族底蕴和实力也不见得比你的金石庞家来的差。这十年，我们的家族也都卯足了劲培养我们，花费了积累的千年资源，效果自然非凡。浩然，所以你别嘚瑟，知道吧？虚娜在一旁娇哼道：“切，真无趣。”庞浩然撇了撇嘴，一下子无语了起来。娘的！艰苦磨练了十年，出来想装个逼就这么难吗？好了，大家都到齐了，就差白千羽了。等他过来，我们就讨论一下，从大夏宗弟子中选取哪三人。徐子越拍了拍手，吸引大家视线后，清冷开口：“这十年过去，大长老等人依旧没有回宗，是已没办法了，只能将另外三个名额给宗门杰出弟子。”对哦，话说回来，千羽兄这十年不知道实力提升到哪个程度了。甘起心中一动，开口道：“庞浩然和虚娜点头，确实比较好奇呢，是吗？”哼<笑>，不过你们可别期待太高，不然恐怕会失望的呢。忽然，殿外传来一道温润清朗的声音，随之而来的便是一袭白衫、风度翩翩的清俊公子。来了，白千羽来了！众人精神一振，哈哈，真的是巧了，刚说到千羽兄你呢，你就来了。庞浩然粗犷的大笑两声，迎了过来。其他人也走了过来。嗯，这应该就是所谓的说曹操，曹操就到吧。白千羽微笑，这话并没有得到回复，反而带来的却是众人的蒙蔽。嗯，千羽，那个曹操是谁？杨婉贞眨了眨美眸，半晌有些好奇的打破了众人蒙蔽的气氛。曹操是谁？曹操就是曹贼啊！曹贼虽死，精神永存。这句话可是经典恶白千羽下意识的回答，说到后面就顿住了。好吧，他想起来了，这个世界估计还没有曹操这号人物。千羽，曹贼又是什么精神？杨婉贞充分发挥了好奇宝宝的角色，又问了一句。可嗨嗨，那精神厉害了，一般人学不了。白千羽汗颜，这特妙他如何解释？说出来，保不准被女帝们当成色狼，形象全毁。于是赶紧轻咳了一下，转移话题道：“婉贞，具体的我也记得不是很清楚了。话说这十年，你们都厉害啊，个个实力暴涨。既然白千羽说不出来，大家也都没在意。很快被白千羽的下半句话吸引了精神，庞浩然当即豪迈大笑道：‘那是千羽兄，我们这十年可是卯足了劲提升实力啊，为的就是在强者选拔大赛上冲一冲，顺便扬我大夏宗的雄威。’甘启也点头，古板的脸上露出一丝笑容，道：‘说实在的。’这十年我们突破这么大，其中受的苦也是难以想象。不过一切都是值得的。嗯，总算是挺过来了。虚娜娇声道。随即，杨婉贞也加入了谈论。一旁，徐子越和青羽霜却下意识的抿了抿红唇。
白千羽后面说的话，他们都没听，他们关注的是白千羽开头的那声称呼婉贞。婉贞，白千羽竟然喊杨婉贞为婉贞，这是他们第一次听见白千羽这么叫。但看白千羽称呼的如此自然随意，显然暗地里不知道喊过多少次都习惯了。这称呼是昵称吧？可他们却没有这种待遇。严凤女帝大人，冰婉女帝大人，每一次白千羽都是这么喊他们。以白千羽的实力和他们把白千羽看成伙伴朋友的关系，其实根本用不着严凤女帝大人之类的敬称。可是白千羽却依然这么喊。相比较之下，他们和杨婉贞对白千羽之间的那种亲疏远近关系可见区别。不知为何，徐子越和青羽双两女心里莫名有些不舒服，感觉有些失落。如果白千羽喊杨婉贞也是天音女帝大人的称呼，那他们对于白千羽喊他们的敬称也没有什么感觉。但现在，好气哦，可真要徐子越主动开口让白千羽喊他名字或者昵称，他这张脸皮可薄得很。拉不下来，不过青羽霜却没有什么不好意思的，心里有了一点小情绪，他立马就想要解决掉，当下拍了拍手，打断了众人的谈论，看着大家目光望来，青羽霜娇笑着道：“马上呢，我们一行人就要去天风圣地了。话说回来，我们估计未来是要并肩作战呢，再加上大家实力都有递进，以后干起你们也不用对我们有什么敬称了，直接喊名字就行。”啊，这样合适吗？干起几人诧异道：“怎么不合适？我说合适就合适，是吧？”千羽小弟弟，青羽霜对着白千羽抛了个娇俏的媚眼。呃，白千羽轻咳了一下，点头。我觉得大家彼此视为志同道合的伙伴的话，确实好像没必要敬称，显得生疏了。哼，你知道就好。青羽霜忽然娇哼一声，白了白千羽一眼。我去，这是直接躺枪了吗？白千羽汗颜。那个冰鸾女帝大人，你还喊？你再喊一个试试。青羽霜瞪眼，嗨嗨，以以双。白千羽瀑布汗，最后张了张嘴，亲切的喊了一声。这还差不多。青羽霜满意了。徐子越不动声色的瞥了青羽霜一眼。按照这死骚女倒是做了一件人事，正想着，忽然发现白千羽将目光看向了他，娇躯微微一紧，表面如常的清冷的跟白千羽对视。子月，白千羽试探的喊了一声，说实在的，他还不确定这淡漠威严的严凤女帝心里面认不认同青羽霜的建议呢。嗯，然后徐子月沉默了一会后，故作淡然的应了一声，没有人看见他的耳后根已经变得粉红。子月姐，乙霜姐，婉贞姐，丹起，庞浩然和虚娜三人。接着一一喊了一遍，白千羽叫得这么亲密，他们可不敢。是以都在后面加了个姐字，毕竟本来徐子越三女年龄确实比他们大，喊姐姐没什么问题。话说他们这方面还有点鄙视白千羽呢，明明是自家老婆，还硬是要在大家面前装模作样，真的是虎白痴呢。他们早已经看穿了，好吧？嘻嘻，好极好极，这样大家关系一下子就拉近了不少呢，就是兄弟姐妹了。青羽霜喜笑颜开的鼓了鼓掌，嘿嘿。庞浩然憨憨的笑了一下，大咧咧道：“那这样看来。”咱们七人中，大个还得是千羽兄呢。虽然他目前修为只有六星巅峰天尊境，但论实力，绝对是我们中最强的。是的，十年过去，白千羽的修为从三星巅峰递进突破到了六星巅峰递进，这种突破速度已经堪称变态了。虽然看上去还没有干起他们从五六星天尊的修为突破递进来的经验，但论实力的提升，恐怕他们无法和白千羽相比。这十年，天地玄黄果园第七棵果树上，剩余的十几枚道运果实先后成熟，第五棵、第六棵果树上。他能用到的果实也又成熟了一批。本来以白千羽的资质，他对果实的利用率就很强，再加上后来修习了魔族顶级断体大法——魔神断武秘典，在阿蛮的教导下，白千羽以大魔神血脉之躯优势，配合最佳的炼体圣地果园中的玄黄雾气，很快就断体大法小成，使之白千羽对果实的利用率再次飙升。一般情况下，一枚果实能持续十天左右，且根据天资根骨体魄的不同，修炼速度有三倍到十倍的提升。之前白千羽就是十倍的修炼速度提升。可魔躯断体小成之后，对果实的利用率直接让白千羽超过了二十倍以上的效率，所以他的修为才会在短短十年突破三个大境界。这还是白千羽将主要目标放在修行功法、领悟神魔九变等地方上，以及白千羽本身突破境界需要远超其他人的真元总量。而十几枚道运果实的高效利用，让白千羽如今对力之法则的感悟掌握，悍然已经达到了四成。要知道，目前徐子越三女也不过是三成法则之力的感悟，这方面他们已经被白千羽超过了。四成力之法则，魔神断武秘典小成，神魔九变第一变中的破灭之剑，浮光掠影大成，神魔第二变开始精通种种能力的增强。白千羽都不清楚自己强大到了何等地步，甚至于，现在他已经能很轻松地开启神魔第一变，并且事后不会有太大的反噬及后遗症，这无疑是对他最好的慰藉。若是那逍遥大帝徐硕这回再跟白千羽打一场，白千羽有信心开启神魔第一变就轻松将之打爆。嗯。千羽本来实力巅峰，在三星天尊境的时候便能够击杀逍遥大帝。我们现在论单挑，也自问很难击杀徐硕。这回千羽又提升三个大境界，自然是比我们当中任何人要强了。杨婉贞微笑开口，美眸看着白千羽，隐隐带着欢喜之意。嗯，青羽霜注意到了杨婉贞的异样眼色，
心中狐疑：婉贞这小妮子不会对白千羽有什么想法吧？不甘示弱，青羽双莲步一转，便来到了白千羽身边，玉手轻轻的拍了拍白千羽的胸膛，笑嘻嘻道：“那肯定啊，看啊，千羽小弟弟多么结实的胸膛呀，男人中的楷模哦。”靠！徐子越眼看着青羽双娇笑着说话间，还伸出玉手在白千羽身上揩油，就差点吐血。骚狐狸果然是骚狐狸啊！不要脸！嗨嗨，好了。咱们讨论一下剩下三位名额人选吧。第一位，我推荐何明。白千羽干咳着，把青羽霜在他胸口画圈圈的玉手给拿开，开口道：“干嘛拿开？不舒服吗？”青羽霜眨着美眸，看着白千羽媚态显露、晕红着俏脸、吐气如兰道：“德兴，你回来吧你！”还不等白千羽说话，青羽霜就被徐子越一把拉了回去。不理会青羽霜瞪眼的凶狠目光，徐子越清冷点头回复道：“嗯，何明这十年的进步超过我的想象，如今已经突破到了九星帝王境，还成为了精英弟子首席。”虽然其中有千羽你提供的圣药果实的帮助，不过看他也有了不俗的越级能力，显然他的体质不太一般，所以一个名额给何明，我没有意见，我也没有意见。杨婉贞微笑着道：“哥哥哥，老娘也没意见。”青羽霜娇笑开口：“三位女帝都没有意见，干起三人自然也都同意下来。那接下来不多时，剩余的两个名额也决定完毕。”然后徐子越便发了消息过去，将何明等三个弟子叫到了启蒙殿。至此。前往天风圣地参加强者选拔大赛的大夏宗十人团队已经全部到齐。好了，宗门日后的各项安排我已经暂时交代给苏执事管理，没有遇到突发情况不会联系我们。徐子越转头看向所有人，清冷道：“那么我们就出发了。”嗯，今天注定是会被载入史册的一天。中午午时，天风圣地殿前大广场，来自天玄大陆二十三个顶级宗门，共二百三十位顶级强者。哦，也不能这么说。共二百三十位大陆天赋最为卓越的武者共聚一堂，毕竟有些顶级宗门跟大夏宗的考量一样，除了必要的顶级强者之外，也给了门下几个卓越的弟子一次接触圣地的机会，能不能把握住，就看他们自己的造化了。二百三十人虽聚集在一起，却也以各自宗门为团体，泾渭分明。当然，熟识的强者之间也免不了一顿客气的熟络，这些都是发生在宗主级别强者的事情。至于其他人，哈哈，不认识打招呼个鬼哦。天玄大陆的传统也是比较怪的。除却宗主级别外，连同在一境域内的各大宗门都极少交流，扩大到一个大陆就更不用说了，是以彼此高层基本都不认识。话说，不认识也有不认识的好处，可以说是对其他人的功法、招式、手段全都不了解，也不知道对方究竟有多强。想想马上要展开的强者选拔大赛，大多强者就兴奋起来，跟未知的高手对决，这感觉貌似挺刺激啊。当然，一切的前提是圣地这边会给众人互相切磋对垒的机会。千羽兄。你觉得天风圣地会安排强者对决吗？大夏宗方向，在徐子越三女应付其他宗门宗主及强者寒暄时，站在白千羽身后的庞浩然眼睛放光，低声开口：“他本来就是个热血疯子，可各大宗门都极少交流，自家宗门的好几个长老们也经常不是闭关，就是出门寻找机遇。干起，虚娜倒是跟他是一个小团体，一般都在一起。不过他是疯子，不是傻子。干起这货克制他死死的，修为又一直比他强，完全找虐，他都打得郁闷。至于虚娜……”他这可是他心目中未来的老婆大人，要是把人妹子揍了，他还想不想追求人家了？后来倒是来了个白千羽，好家伙！问题是来了跟没来有区别吗？人太牛皮了，好吧，上去他就被人秒杀，有意思吗？最近数十年，也只有上一次邪鬼宗入侵，他兴致冲冲的给了一个邪鬼宗长老几个大笔，都爽了几把。其他他多数时候不是修炼就是自娱自乐，心里面早就憋了一团火了。现在难得遇上如此多强者齐聚一堂，胸口的战意一下子就被点燃了。兴奋的眼睛都差点红了，切磋不切磋我不清楚，我只清楚的是正规对战，你最好不要扇别人大嘴巴子，要不然对方恐怕会跟你拼命的。白千羽对庞浩然的喜好已经颇为了解了，闻言就是淡笑着回了一句：“打人不打脸，这是底线。大比斗那就是对人尊严的践踏，一般人都受不了。这些各大宗门的顶级强者就更不用说了，绝对跟你拼命啊！”呃，庞浩然笑容一滞，随即有点尴尬的挠了挠头：“有什么比给人大嘴巴子还要让人觉得痛快的事情呢？”不过想想也是，对敌人那就没顾虑，往死里嘲讽、死里羞辱都无妨。正常切磋的话，还是要注意一下的。庞浩然正欲说什么，这时所有人心中一动，只见在众人的正前方大殿门口，有一道清绝高寿的老者缓缓出现在众人面前。咦，这人是谁啊？不知道，不过看起来倒是仙风道骨的，修为居然感应不到，好一个隐藏修为的手法！很多人互相低语，但很快被各家的宗主给呵斥住了。都安静点。说话间，各大宗主及强者齐齐上前一步，对着不远处的清绝高寿老者恭敬行礼，参见雨兰圣主大人。此话一出，那些第一次见到老者的各大宗门强者们纷纷大吃一惊。
。卧槽，这老头是是圣主级强者，那可是大人物啊！要知道，圣主级强者修为那是必定突破到了九星巅峰地境的。参见圣主大人，参见圣主大人！一时间，数百位各大宗门强者纷纷恭敬行礼，一边行礼，难免一边打量。白千羽也不例外，却是越看越心惊。随着修为的提升，他的感知力已经愈发敏锐了。可在这位老者面前，所有的感知都好像被一个黑洞给吞噬，陷入了无边无际的黑暗当中。这就是圣主级强者吗？果然不简单啊！呵呵，都免礼吧。于兰淡笑着开口，给人一种亲和的感觉。众人稍松一口气，就听老者淡淡的声音继续传来。很高兴大家能够全部响应号召。如今全大陆来了二百三十人最为出色的后辈，老朽见此也很欣慰。如果大家同仇敌忾，奋进修行，未来的大陆危机必定可以再次攻破，还天下一个朗朗乾坤。给更多的普通子民继续缔造和平稳定的生活。雨兰说话间，底下数百人都认真的听着。虽说雨兰称呼所有人为后辈，有些递进强者眉头跳了一下，后来想想好像没毛病。他们这群人年纪最大的都不超过一千五百岁，处于壮年。而面前这深不可测的老头雨兰，起码有三千岁了，搞不好再多个几千岁，那就是经历过天玄大陆黑暗纪年的人物了。做他们祖宗都绰绰有余。讲了一会儿，终于讲到了大家最为关心的话题。好了。前言差不多了，老朽知道，你们今天来到天风圣地，为的就是老朽举办的强者选拔大赛。雨兰苍老的眸子扫视众人，缓缓道：“选拔大赛，参赛者二百三十人，最终计划通过筛选，留在圣地六十六人。”轰！众人身形一震，二百三十人选六十多人，几乎只有四分之一不到，也就是会有一大半人最终会被淘汰。这一刻，对自己实力很自信的强者，面色一点波动都没有，而其他感觉自己不上不下的强者们，就很是紧张了。淘汰率很高，一不小心，他们恐怕就被淘汰了。各位，紧张吗？白千羽看向身边的甘奇几人，压低声音淡笑道：“还行吧。”甘奇赋予回复：“紧张的毛，就是干，我已经迫不及待了。”庞浩然双手握拳，就互相轻捶了一下，眼睛发光道：“粗鲁！”虚娜白了庞浩然一眼，后者立马一本正经起来：“嗯、呃，千羽大人，那我们是来打酱油的吗？”何明在后面忽然有点郁闷的开口道，随即很快对着白千羽挤眉弄眼。不过，如果能跟在千羽大人身后打一辈子酱油，我都愿意。我去你个小子，拍马屁干嘛这么肉麻，搞得老子起一身鸡皮疙瘩。庞浩然浑身一个哆嗦，瞪大眼瞥了何明一眼，白千羽也是无语了一下，然后就示意何明闭嘴。这逗逼还是不说话好，一说话他就怕自己忍不住把这货脸打歪。这边大家的交流很快就结束，雨兰的话也讲到了更关键的点，那就是对强者选拔大赛规则的正式宣布。选拔大赛将会分为三轮，第一轮简单明了。测试古灵修为和体质。众所周知，古灵差不多情况下，修为越高，体质越强，代表潜力越大，未来成就越好。这种人自然是值得培养的对象。第二轮将会测试大家的天才程度，修为和古灵可变性不大，而体质则充满了变数。为了进一步了解武者的潜力、天才程度的高低，必然要测试。这边老朽就会构建幻境，幻境中你们每击败一个对手，便会出现更强的对手。公平起见，预防克制与反克制，里面的对手都会是繁体。最终，根据你们越级挑战多少境界的繁体强者来确定你们天才程度。天才程度在老朽圣地这边共分为寻常级、稀有级、优秀级、卓越级、传说级以及神话级六个等级。别看只有六个等级，只要你们中出现一个卓越级的天才，老朽就会觉得满意了。什么？卓越级就够了？众人一愣，随即有一地境强者举手发言道：“请问于老，这么看来，传说级以上的天才不多见了？不多见，何止呢？”雨兰淡淡一笑。伸出几根手指，道：“传说级的天才，哪怕在我天风圣地近万年的历史上出现，都不超过一只手。”至于神话级的天才，雨兰顿了一下，缓缓摇头，感叹道：“别说是我天风圣地，就算是加上原来的其他三大圣地，也没有出现过一个神话级天才。设置的这个天才程度等级，也就是看看罢了。恐怕只有上古时期群英荟萃年代会有那么几个妖孽现世。”嘶！众人纷纷倒抽一口凉气。这什么神话级天才，这么变态的吗？连四大圣地加起来，近万年的历史上。都没有出现过一人，只有上古时期才有可能出现。那他们究竟是什么样的天才，才有这种等级啊？这越级挑战能力会有多么可怕？想想，众人就感觉惊悚。而在其他各大宗门强者都兀自震惊间，大夏宗这边，徐子越等人几乎是下意识的就将目光看向了一个人——白千羽。如果说论越级挑战能力的话，现在这个世界上还有比白千羽更厉害的人吗？三星天尊境击杀三星地境强者，其中那是整整跨越了一四口。这还用数，分明就是八个大境界。啊呸，是九个，整整九个大境界啊！其中更是有着常人无法逾越的递进屏障。要知道
。九星巅峰天尊突破递进，实力增强可是堪比一星天尊到九星天尊这种程度的加成。如此，还被白千羽干脆利落的战胜，其越级挑战能力堪称可怕。我去，我怎么感觉千羽兄，你就是传说中的神话级天才呢？庞浩然悄声道。甘启和虚娜等人饶有其事的轻点头。怎么会？我觉得还差点远吧。白千羽温和的笑了笑，非常谦虚，并没有往自己脸上贴金。可就算不是那神话级天才，那传说级天才肯定跑不掉了。庞浩然笃定道：“我也觉得如此，要不然我都难以想象传说级天才是什么程度了。”丹启也低声用腹语道：“嘿，那这样看来，到时候千羽公子第二轮测试过后，所有人甚至那雨兰圣主也要大吃一惊吧？”虚娜轻笑着道：“毕竟，传说级天才在天风圣地近万年历史上，也就出了几个人罢了。”他们大夏宗就出了一个，能不让人震惊吗？不过话说回来，徐子越几女暗自疑惑。本来十年前在一次白千羽卧房感受到其左边脖子处神秘金黑色贴纸的可怕后，后来又见识到了白千羽体质的强悍，他们就猜测白千羽或许真正身世是来自圣地。可之前听了雨兰讲的数千年前天玄大陆黑暗纪元不为人知的秘身，以及现在雨兰扫过众人，并没有注意白千羽，这也就否认了他们的猜测。但白千羽若不是来自圣地，那会来自哪里？难道世俗的普通人家真的能诞生出超越王体的后代吗？这简直令人匪夷所思。另一方面，徐子越三女也是舒了一口气，他们赌对了，看来带着宗门年轻天才过来是可以的，何明他们也有机会被选中。第三轮这回，老者雨兰已经收到了第三轮测试，前面两轮下来，终究确定了你们的天才潜力，虽然会得到老朽的重视，但目前实力卓越的地境强者更能得到老朽的重视。毕竟，现阶段需要面对的是即将彻底苏醒出世的大魔头。短时间内，潜力出众的天才无法成长起来太多，对抗魔头还是需要实力更为强劲的强者。当然，实力又强、天赋潜力又好的，那就绝对是老朽的重点培养对象。所以这第三轮测试将会进行实战对打，前面两轮会率先将人筛选到66人。这边，第三轮66人中，老朽会随机给你们分配对手，赢一场加一分，输一场减一分。一场比赛计时一炷香，到时间没有分出胜负，会由老朽进行判断输赢，最终。所有人会按照积分多少顺序排名高低，规则已经很明了了。也就是说，经过两轮的测试，能否通过选拔已经决定出来了。最后第三轮是通过选拔的选手们的测试，实力越强，今后在圣地得到的资源就会越多。呃，那个于老，关于圣气方面人群中有一个宗主级的强者，凄凄哀哀的开口了。他十年前来参加过第一次的圣地议会，是以对雨兰在会议上许诺的圣气接触权，可谓是心心念念呢、啊。此话一出，所有人精神一振。显然，各家宗主回去都对他们说过这件事情。呵呵，看来都目的很明确嘛。雨兰淡淡一笑，负手而立道：“老朽的承诺自然算数。在圣地之人无法出世的前提下，除了圣气碧云笛需要镇守天风圣地气运外，其他三件圣器，老朽自然会拿出来，为增强大家的实力，以便于更好的对抗大魔头。不过，圣气即便沉睡期，本身也有很可怕的能量无意识散发。想要接近圣气，实力必须要强，要不然就容易被圣气能量误伤而吐血。”那就得不偿失了，是吧？所以吗？老朽会具体根据你们在第三轮互战中发挥出来的实力，来决定最后有几人可以接触圣器。虽然不太可能，但如果有人能得到圣器的真正认可，就再好不过。没有的话，最终实力最强的三个人可以有三大圣器使用权。呼！所有人重重的吐出一口气，一个个心神激荡，眼睛发光。对于圣器的使用权，其实他们并不是最为热衷，毕竟最后消灭大魔头后，还是需要归还天风圣地的。但。如果他们有机会得到圣器的真正认可，那就不一样了，圣器就会成为自己的了。哪怕雨兰收回圣器，圣器有灵，也会自己跑出来，再回来主人身边的。尽管雨兰说得到圣器真正认可概率几乎等于零，四大圣地近万年都没人成功，那些历代圣主级强者也都失败，可见圣器口味之刁，认可条件之高。可万一呢？万一他们踩了万年狗屎运，爆发了幸运属性呢？哈哈，那拥有圣器的自己，绝对直接成为天玄大陆第一人。天下无敌！想想自己站在虚空，俯瞰四方，睥睨天下，享受无数人膜拜的高光场景，不少地境强者们呼吸就有些急促起来。白千羽暗暗的攥了攥拳头，黑眸眯起，闪过一丝金光。如果有可能的话，他自然是想得到一件圣器的。如果得不到认可，也就那样吧，一切随缘。白千羽心态很好，本身就是一个容易满足的人。好了，这边话说了这么多，天色也暗了下来。大家的住处，老朽已经命人安排好了。根据各自的宗门，每个宗门五到六个房间，门牌号上面会有宗门提示。雨兰苍老的眸子扫视众人，淡淡道：“今天大家路途劳顿，等会好好休息一番。”
。明日辰时，正式开始强者选拔大赛第一轮测试。都听明白了没？明白了。大家高声回应。好。玉兰点点头。下一瞬，整个人无声无息就消失在众人面前。如此近的距离，消失的这么彻底，还让众多地境强者感受不到一丝波动。这对真元的掌控力以及身法的高深性，显然已经达到了一个恐怖的境界。众人暗暗咂舌间。天风圣地便有一个弟子过来。给大家引路前往住宿的地方，紫竹林，位于天风圣地南面，草木葱郁，富有特色，甚至跟竹叶都有异常相似的地方。这里的天地元气更为浓郁，一呼一吸便能看到元气流转的痕迹。再加上无比美妙的环境，令人心旷神怡。云峰阁，这里便是大夏宗一行人所被安排休息的阁楼。整个阁楼一共三层，每层六个房间，每个房间里面或一张双人大床，或两张单人床。最上层便是大夏宗众人所在。每个宗门队伍安排六间房，徐子月、青以霜、杨婉贞和徐娜这队伍里的女孩子两两一间房间分配，白千羽和甘琪两人单间，其他人两两一间房。本来何明是自告奋勇要和白千羽一个房间一张床，但结果显而易见，这货被白千羽黑着脸一脚踹出去了。此刻，白千羽他们倒是集合在一个房间内。哎，我说我正准备休息的，大家怎么都过来了？白千羽刚在整理床铺，一转头便看到徐子月一行人随手敲了敲门，便进来了。休息，千羽兄，就你这体魄，我们当中精力最旺盛的，恐怕就你了吧？你这么早休息什么呀？庞浩然大咧咧的过来，拍了拍白千羽的胸膛，用的厉害不小，咚咚作响。同时，庞浩然心中不得不承认，阿西，哪怕他金狮王体以刚猛著称，寻常也注重炼体，可体魄方面已经突破地境的他，感觉还不如六星巅峰天尊修为的白千羽。真特么的，也不知道白千羽是怎么练的。好吧，我就随口一说。白千羽笑了笑，道：“千羽。”今天余老的规则全部说好了，我感觉我们这队伍通过选拔的人数概率应该挺大的，就是第三轮实战对打杨婉贞沉吟了一下，眉宇间有着一丝凝重。通过今天各大宗门强者的集合，很明显，他们发现了不止各大宗主级强者实力有了一个明显的提升，就是各自队里的强者厉害的感觉也不少。纵然整体方面大夏宗优势还是不小的，干起他们纷纷晋升递进，加上潜藏的超级高手白千羽，让大夏宗在超级宗门中档次也急速飙升了一大截。但他们也不能大意，输一场可是要扣积分的。名次如果不如意，最后得到圣地的资源也会减少许多。没事，放轻松吧，用最好的状态去应战。就是娜娜小姐可能会吃亏。白千羽摸着下巴道。众人点头。虚娜可是纯辅助，攻击手段极少，威力也不大，团战效果明显，单挑就容易被欺负了。没事的，我也不会这么容易被打败。虚娜攥住小拳头，给自己打气道。嗯，放心，娜娜，谁敢欺负你，等会遇上我了，我帮你揍死他。庞浩然哐哐拍胸口，豪气道：“你先照顾好自己吧。”虚娜白了庞浩然一眼，撇嘴道：“不知道的人看你架势，还以为你无敌了呢。”哈哈哈！众人都玩起来。庞浩然、囧，众人又互相聊了会天，随即便纷纷告辞回自己房间，关好房门。白千羽盘腿坐在床上，望着窗外逐渐升起的明月，心中也难免浮现一丝期待。强者选拔大赛终于要开始了，就等明天。天风圣地，隐世地带，自成一个小世界。翌日，黎明的光冲破黑暗，万物开始复苏。紫竹林，一片阁楼之中，数十个房间的灯光已然亮起。不多时，便有人影开始在竹林里面走动，三三两两目的明确，皆是朝着圣地大广场而去。云峰阁楼下，青以霜早早的变起了，也没有过多的修饰妆容，先在阁楼下等着其他人。尽管是素面朝天，可依旧阻挡不了其倾城的容颜。再加上伸懒腰间那前凸后翘的性感身材，看得路过的其他宗门地境强者暗暗垂涎。不过，这些地境强者并不是大宗宗主，身份方面跟青羽霜有些差距，再加上实力上也不认为能超过青羽霜，是以都还是比较低调，没有过来搭讪。这时，从旁路过的一个宗主级地境强者看到青羽霜一个人倚在阁楼边，眼睛一亮，顿时热情的邀请道：“嗨，羽霜姑娘，这么早呢，要不要一起去大广场啊？”“不用了，韩元兄，我等人一起。”青羽霜开口道。“哦，是等婉贞姑娘他们吧？没事啊，反正现在还早，我也等会。”我们之后一起走啊！刘海燕厚着脸皮走了过来。他的宗门在西境地狱，跟南境隔山跨海数百万里，好大一段距离。平日很少见面，这回好不容易能接触到青羽霜他们几个艳名远扬的女帝，可要把握机会。青羽霜正欲说什么，忽然从云峰阁楼梯上下来一道白衣飘飘、清俊不凡的青年。青年见到青羽霜，很是讶异道：“羽霜，早啊！没想到你是第一个下来。”嗯。刘海燕脚步一顿。惊异的看向这个长得过分帅气的白衣青年乙霜，这小子竟然称呼冰鸾女帝乙霜，还不等他多想，哥哥哥
，千羽小弟弟你来了！青羽霜发出一连串清脆的娇笑，娇躯一动，就朝着白千羽迎了过去，亲昵的挽住了白千羽的胳膊。卧卧槽！刘海燕顿时眼珠子都要瞪出来了。四下路过的那些地境强者们也都瞪大了眼睛。咦咦，双姑娘，这这人是谁？你和他什么关系？刘海燕反应过来，立马询问道。他呀！青羽双妹眼如丝，瞥了白千羽一眼，忽然羞红着俏脸，咬唇道：“他是人家相公。”白千羽心中倒抽凉气，这一瞬间，他分明感觉到从四面八方射过来了无数充满杀气的目光。那些不远处路过的各大宗门强者，一脸嫉妒恨的不爽的看着他。至于面前这个灵蛇宗宗主刘海燕，更是有种火冒三丈的感觉。喂喂喂，我说妹子，你别乱搞啊！平白无故给哥们拉了这么多仇恨。可白千羽想不到的是，这还没完呢。只听青羽双说完后，又娇声开口：“不只是我，婉贞和紫月也都是他老婆，人群要爆炸了。”白千羽直接一头黑线，日了！这女人是打算往死里搞他？干嘛？千羽小弟弟，咱们都是立过天道契约、正儿八经的夫妻关系，你难道还不承认？见到白千羽无语的样子，青羽霜嘟起了红唇，故作委屈的开口道：“不是，李氏这个李，但那会哥们是一脸懵逼的被你抓去，然后天道作证，立下契约的好吧？咱们还没有太多的感情基础，这么快就在一起了，不好吧？”白千羽汗颜，哦，我知道了。原来你就是那个当初跟三大女帝立下天道契约的家伙。刘海燕睁大眼，随即皱眉看向青羽霜：“不对啊，羽霜姑娘，你们后来是发过声明的，只是一场乌龙事件而已。就因为这声明，让天下众多强者们放下心来，继续对三大女帝贼心不死，垂涎三尺。现在好不容易能近距离经常见面交流感情了，却忽然听到那并不是乌龙事情，而是真的走在一起，谁心态不爆炸？我知道了。”忽然，刘海燕想到了什么，情绪稳定下来。看向青羽霜，自以为然的笑道：“羽霜姑娘，你是有点反感本人那么厚脸皮是吧？所以临时把这小子拉过来当挡箭牌，以此让我死心。放心，如果你不喜欢厚脸皮的男人，我可以保持一定的距离的。相信日后我们多多接触，你便能发觉到我不一样的地方。”没错，肯定就是这样了。刘海燕心下认定已经看穿了青羽霜的伎俩，不免有些得意：“羽霜，你就随便应付应付得了，不要给我拉仇恨了。”这回白千羽暗中给青羽霜传音道：“怕什么？”以千羽小弟弟你的实力，随随便便就能虐他，仇恨拉得好，到时候第三轮测试，他们对付你才会尽可能爆发更厉害的实力，然后你当着雨兰圣主的面，再轻松将他们一一干倒，岂不是更显得你威风和强大？青羽双传音解释道：“呃，这话好像在理。”白千羽一时竟无言以对，这妹子居然还是在为他着想。再说了，青羽双忽然声音低了下来，带着一点娇羞传音道：“人家是真的喜欢你吗？”白千羽有点凌乱，这青羽双妩媚多姿，狡黠善辩。如妖女一般，性子古怪，不好捉摸。说的话有时候是真，有时候又是假。天知道是不是这妹子恶趣味犯了，在故意捉弄他呢？白千羽是天才，超级天才，前世全行业精通的精英。不过过于沉迷发明，在恋爱方面还是有点欠缺，是以他拿捏不准。青羽霜是不是在恶作剧？不过，刘海燕久经花丛，对男女之事经验老道，这会敏锐的察觉到了一丝异常，不禁瞪大眼睛，不可思议的看着青羽霜道：“羽霜姑娘。”你不会真的看上这小子了吧？怎么不行吗？青羽双斜睨刘海燕，不是这小白脸有什么好？你能看上他？刘海燕有点气坏了。哥哥哥，青羽双娇笑几声，美眸风情万种的看了身边的白千羽一眼，娇媚道：“姐姐，我虽是个颜控，但是呢，千羽小弟弟可不是一般的小白脸，厉害着呢，是吗？”刘海燕撇嘴，打量了白千羽一眼，心中不屑。辣极凡体，六星巅峰天尊修为，虽说看年纪不超过八百岁。这种体质有六星巅峰天尊修为已经非常不错了，但在他眼里，别说跟他比了，连他带过来其他宗门强者都远远不如。他妈的，这小子能来天风圣地，估计也是走了青羽霜他们的后门。尼玛，废物一个，就长得帅一点，气质好一点罢了。当然厉害了，到时候你们就知道了。反正你肯定不是他的对手。青羽霜轻描淡写的刺激着刘海燕，白千羽汗了，还搁着火上浇油呢。不过能成为宗主级强者，内心城府肯定不错。这刘海燕应该不至于这么容易上火，很好，小白脸，你很强，到时候老子绝对打得你找不到北。谁知刘海燕眼冒火光的狠狠瞪着白千羽，立马放下了狠话。得，当他没说，这家伙也不知道怎么当上大宗宗主的，三言两语就被青羽霜利用，成为了他的垫脚石，感觉心里都不怎么成熟吗？想到这里，白千羽失笑着摇摇头，不禁叹气道：“海燕呐、啊，你可长点心吧。”刘海燕，我擦。海燕，长点心，老子的名讳也是你随便能教的，还长点心，长你妹啊！自以为是的教育起他来了。
，你以为你是谁啊？刘海燕气坏了，当场就要爆发。不过美人在前，为了维持形象，刘海燕勉强压下了心中的怒火。小白脸，等着吧。不过，呵呵，看你在第一轮测试能不能通过再说了。最后蔑视的看了白千羽一眼，刘海燕转身大步离去，被这小白脸最后恶心了一下。他已经没有心情再等美人一起走了。再说了。看着青一双亲密的挽着那小白脸的胳膊，他就心里火大，怕忍不住揍死那个小白脸。刘海燕决定，如果这小白脸真的狗屎运爆发，进了第三轮测试，虽然不太可能，但如果真的进了，在对战上，他一定要让青一双他们看看，这种垃圾根本配不上女帝。像他这种宗主级大帝强者，才是女帝们的良配。噗，青一双还在那笑，笑得花枝乱颤。显然白千羽最后那句海燕啊，你可长点心吧，戳中了他的笑点。嗨，看来这家伙恨不得要锤死我了。白千羽看了青羽霜一眼，随即又看着刘海燕怒气冲冲离去的步伐，微微叹息道：“管他呢，千羽小弟弟，咱们也走吧。”青羽霜拉了拉白千羽胳膊，逆声道：“不等其他人了吗？”白千羽讶异：“不用了，发个传音过去，跟他们说我们先走了，让他们直接过来就是。”青羽霜嘻嘻笑道：“啊、呃！”白千羽汗了一下，正欲说什么，这时阁楼阶梯上传来了一道清冷的声音：“你要走就自己走，拉上千羽干什么？”声音还这么娇滴滴的。听了让人恶心。说话间，一袭火红色凤袍便率先映入眼帘，紧接着就出现了徐子越清冷高傲的面颊，一头火红色的长发微微飘舞，充满了张扬和霸气的味道。嗯，徐子越刚下来，就立马注意到了青羽双挽着白千羽胳膊的亲密姿态，俏脸顿时微微一变，呵斥道：“你做什么呢？这么不要脸！把你的手放开！”哦哟，老娘我做什么事？你管得着啊？人家千羽小弟弟都不介意，对吧？青羽双娇笑的看向白千羽，看你抓这么紧，我能怎么办？白千羽汗颜，还有我就是不要脸不放手喽，怎么了？我还有更不要脸的呢，你想看吗？面瘫女，青羽霜高高抬着下巴，毫不客气的跟着徐子越针锋相对，然后话音落下，就趁着白千羽不注意，轻轻点起脚尖，凑过脸去，飞快的亲了白千羽右脸一口，波声音清晰可闻，徐子越瞬间瞪大了美眸，连带着刚好后面快步跟下来的杨婉贞也愣在了原地，你，你你竟然徐子越伸出玉手指着青羽霜，俏脸上满是震惊。干嘛？不就是亲一下吗？羡慕不？有本事你也过来亲啊！青一双得意的仰着下巴，挑衅徐子越。随即，他看到了杨婉贞，也招呼了一声：“婉贞，嘻嘻，你要不要过来亲一下千羽小弟弟？”徐子越、杨婉贞两人都沉默了，应该说都傻眼了。过去清白千羽这几期之后，发现两女都傻站在原地，青一双嘴角微微露出一抹得意的弧度。看来这方面还是他赢了。他早就看出来，不管是徐子越也好，还是杨婉贞也罢。多少都对白千羽有别样的心思，这也是正常的。毕竟白千羽不论外貌、气质、实力、天资、悟性、潜力，样样俱佳，再加上重情重义、勇于担当的好男人品质，就算是眼高于顶的他们，会心动也在情理之中。但是呢，杨婉贞看似温婉大方，内里却是很矜持。腼腆的女人想让她主动对男人做出什么亲密的行为，那是相当之难。至于徐子越，这女人孤傲清高，自尊心超强，根本拉不下脸皮去讨好男人。相比较来说，自己就厚脸皮多了，尽管他也是第一次主动去追求一个男人，有些生疏，可比徐子越两女却是天生赢在了起跑线上。就算最后他们都真正成为了白千羽的老婆，可大老婆的位置肯定非他莫属啊！一想到这个，他就一阵神气。本来青羽霜也没想过现场清白千羽一口的，他脸皮厚是脸皮厚，可这方面第一次还是有点害羞的。但看到徐子越被自己挽着白千羽胳膊气坏了，他就想要再加把劲，让徐子越更生气一下。所以这次灵机一动，当着徐子越的面，挑衅般的亲了白千羽一口。说实在的，那时候亲过之后，他芳心里面也超级紧张，心脏扑通扑通跳得老快。好在表面上他并没有表现出来。不过一切都是值得的。哈哈，没看到徐子越都被他打败了吗？傻眼了呀，这女人。好了，以双你就别闹了。眼看着徐子越回神之后，俏脸开始变得铁青，白千羽当即出来打圆场。被亲以双亲是挺不错的，可若引起团队女帝之间大战，那就得不偿失了。也好在这回云峰阁附近没有其他大宗的地境强者们路过，要不然看到青羽双亲他，他恐怕一下子会变成众矢之的。虽然他不怕挑战，可怕麻烦不是吗？呃，发生什么事了吗？甘七等人在此时一一的从阁楼楼梯上走下来，突然发现现场气氛有点怪。当时庞浩然就率先疑惑开口：“没事，走了。”徐子越冷冷的开口，随即看都不看众人一眼，迈着步子快速走在前面。众人面面相觑，岩凤女帝大人怎么这么大火气？谁惹他了？不过很快，甘起他们看到青羽霜还亲密的挽着白千羽胳膊的样子，瞬间就明了了。原来各自家人闹矛盾呢、啊。
。大家也知道徐子越和青羽霜两人奇特的竞争姐妹关系，也了解徐子越的性格。见此，众人也没有什么好法子，还能说什么呢？让白千羽自己头疼去吧。同时娶三位女帝，虽然很幸福，嘿，不让后院着火也是很困难的。嗨嗨，我们也走吧。白千羽不动声色地拨开了青羽霜挽着他胳膊的藕臂，装作没看见这妹子撅嘴的表情，招呼大家跟上。后面。本来心情似乎看起来不是很好的杨婉贞，见到白千羽和青羽霜两人分开了手臂，脸色一下子变得好看起来，嘴角不自觉挂上了招牌的优雅弧度。不多时，大夏宗一行人就来到了昨天来过的圣地殿前大广场。基本上，他们算是晚到的。此刻，大广场上已经聚集了大部分各大宗门强者们，圣地圣主与兰也提前到了。见此，大夏宗众人快速来到集合点，闭口不言。圣主在场，大家都很安静，只是。随着时间流逝，心里面的期待却是越来越浓了。对于即将举行的强者选拔大赛，所有人都心潮澎湃，很多人甚至因为激动而昨夜并没有休息太多。很快，所有人都到齐了，而时间也差不多来到了早上辰时。殿前大广场前方高台，原本闭着眼睛的雨兰缓缓睁开了眼睛，浑浊的老眼中悄然闪过一道令人不敢逼视的金光。还不等众人多想，雨兰苍老的声音在广场四方响起：“时间到，老朽宣布。”本次的强者选拔大赛正式开始，轰！所有人精神一振。第一轮测试，测试古灵、修为和体质。说话间，众人便看到雨兰随意的伸手一挥，只见一道耀眼的白光闪过虚空，接下来在大家面前就出现了一块巨大的石碑落在广场。不，应该说是金石碑。该金石碑高达三丈，宽六尺，碑体莹润有光泽，剔透如宝石，在清晨日光的照射下，都散发着美妙的光轮，绚丽好看。接下来，根据你们排队的顺序，各大宗门依次上前测试。只需要将手放在碑体上，注入一丝真元力，便能催动晶体碑，从而显示出你们各自的古灵、修为和体质。所有方面无所遁形，无法隐藏。开始吧。雨兰话语淡淡落下，他的目光已经看向了左边起第一列的宗门强者队伍。这是来自天玄大陆北境的一家超级宗门——宣木宗。没错，就是宣木大帝所在的宗门。哈哈，原来是从我这里开始，那我就给大家先打个样了。宣木大帝哈哈一笑，随即迈步而出，整个人充满了自信的味道。在众人眼里，宣木大帝确实有自信的资本。徐硕身死，整个天玄大陆就宣木大帝一个三星帝境，而且现在已经突破到三星中期帝境，修为深厚，冠绝全场。尽管宣木大帝擅长治疗，攻击方面稍显欠缺，可其他人想要杀死他几乎不可能。同级别强者最后都或许会被宣木大帝磨死，更别说其他人了。而本身宣木大帝就是天才。自出道开始，便展露了非凡的修炼速度，各方面绝对是顶尖的。众人这样想着，宣木就到了金石碑之前，也不墨迹，直接伸手按在了碑体上，然后注入一丝真元力。刹那间，嗡，金石碑仿佛得到了某种召唤，开始快速的抖动起来，光芒万丈间就将宣木整个人给笼罩而住，好似在扫描什么。众人瞪大了眼睛，想要看清楚里面的门道，只是仅仅一息时间过后，笼罩在宣木身上的白芒便消失了。与此同时，轰！金石碑震动了一下，晶莹剔透的碑体上逐渐有文字显露：“古灵，一千三百六十六岁，修为三星初期地境，体质自然王体。”这个结果一出来，宣木就点点头，测试的确实精准的不像话，数据完全正确。而其他人就不禁暗暗咂舌：不到一千五百岁，便已经达到三星地境，根古天资，那是莫的说，不愧是宣木大帝，目前的大陆最强者。至于宣木是王体的事情，就更不用说了，全大陆都知道的事情。厉害啊，宣木兄，我都以为你快一千五百岁了，想不到连一千四百岁都不到，牛批，佩服，给你竖大拇指。宣木下来过程，其他不少顶级宗门的宗主级地境强者纷纷送上赞叹，哈哈，过奖了。宣木爽朗一笑，故作谦虚的摆摆手，回到了自家宗门队伍。紧接着，宣木宗其他人纷纷上去测试，测试的结果也很是让人惊叹。宣木大帝带过来的其他九人，个个非凡，不说实力强悍。关键是，足有六个人都是王体，剩下三人也都是天品上等体质。要知道，王体可是强者的象征，出现的概率百万分之一都不到。有些顶级宗门，甚至就只有一个宗主才是王体罢了。而宣木宗加上宣木大帝，足足有七人，不愧是作为超级宗门的顶级存在。就连高台上静静看着这一幕的圣地圣主雨兰，见此也不禁微微点了点头。测试继续进行着，但有了宣木宗打头。后面一连测试的十几个顶级宗门强者队伍就有点不够看了，引不起众人的惊叹。除了灵蛇宗，灵蛇宗也是超级宗门中厉害的存在。刘海燕带队的强者们倒是稍微出了一点风头。整个宗门有五个王体，且天资根骨上佳。作为宗主的刘海燕更是不到一千三百岁，达到二星地境巅峰，已经相当出色了。
，又无波澜的测试了两个宗门队伍。下一个，大夏宗。雨兰淡淡的宣布道：“哇哦！”这话一出，各大宗门的队伍里不禁发出暗暗的低呼声。大夏宗，出名的可不是有其多厉害，虽然是超级宗门，但是也就中等水准。像逍遥宗、宣木宗、灵蛇宗，整体实力都要比大夏宗强上许多。但大夏宗有足够引人注目的地方，天玄大陆。三大宗主及女帝级强者，全部都在大夏宗，并且个个都长得花容月貌，绝美倾城，令人垂涎三尺。若是能拥有一女，那就是男人的福气；若是得到三女，绝必让天下所有人羡慕嫉妒恨。三大女帝在怀，可不是无数帝境强者都梦寐以求的事情啊！而且这会也是正大光明欣赏女帝们身姿的好机会。平日里他们都不敢打量的太过分，生怕引起女帝们的反感。我先来吧。徐子越俏脸清冷，一袭火红色地袍衬托的其威严不凡。迈着修长的大腿，便朝着前方金石碑方向走去。啧啧，严凤女帝身材真是高挑呢，可不是，而且身形匀称完美，增一分嫌胖，少一分则瘦，婀娜多姿，极品女人呢。嘿嘿嘿，我喜欢的可是她的气质，当真如女帝一般，清冷孤傲，能将她征服就太爽了。不少帝境强者在暗暗的传音交流，一双眼睛狼光大放，不住的欣赏着徐子越动人的娇躯。嗡，这会徐子越已经干脆利落的伸出玉手，按在了金石碑上。金石碑开始震动，爆发光芒，将徐子越笼罩。一息时间后，笼罩徐子越身体的耀眼白芒消失，在金石碑的碑体上缓缓浮现了几行字。大家立马收回欣赏徐子越娇躯的目光，纷纷看向金石碑。毕竟，对于徐子越的真实年纪，众人也是很好奇的。古灵，九百八十八岁，修为二星巅峰帝境，体质岩凤王体。见到这数据，所有人倒抽一口凉气。九百八十八岁，岩凤女帝竟然还不到一千岁。可其修为却突破到了二星巅峰地境，比同样修为的灵蛇宗宗主刘海燕足足年轻了几百岁。要知道，刘海燕就已经是帝境强者中天赋出类拔萃的存在了。牛批！徐子越不愧是天玄大陆最年轻的帝境强者之一，天资亘古惊人啊！众人这会看到高台上的圣地圣主雨兰，微微点了点头，似乎带着一丝满意。这可是大殊荣，毕竟都测试这么久了，得到雨兰点头的人还不超过一手之数呢。哥哥哥，第二个救我吧！可不能被你比下去！众人惊叹间，身着黑色性感工装、体态丰满的青羽双，如灵蛇一般一扭腰肢，风情万种的就越过了徐子越，来到了金石碑之前，纤纤玉手伸出，真元力注入。很快，金石碑的字幕开始显露：古灵，九百八十八岁，修为二星巅峰地境，体质冰鸾王体，一样的九百八十八岁，一样的二星巅峰地境。哇！现场顿时又响起一阵惊呼：“哥哥，怎么样？我可不会比你差哦！”青羽双对着徐子越挑了挑尖翘的下巴，娇笑道：“对于这个结果，徐子越早就清楚了。他们几人互相之间根本没有什么秘密可言。”无聊，冷哼一声，徐子越兀自回到了队伍里。接下来是杨婉贞，九百八十六岁的年龄，比徐子越和青羽双还要小两岁，结果却也同样惊人。众人难免感慨：三大女帝真是风华绝代呢。心里面各种小九九又出来了。如此女人简直良配，要是结合生下来的后代基因，也肯定不错呀。本来众人以为大夏宗测试高潮就这么结束了，后面也不用看了。但是古灵四百八十九岁，修为一星初期地境，体质臭泥王体。古灵四百八十三岁，修为一星初期地境，体质金狮王体。古灵四百八十二岁，修为一星初期地境，体质琉璃王体。甘起、庞浩然、虚那三人接连测试完毕，瞬间所有人看得都懵了。回神过来后，就是一片震惊。卧槽，这他妈什么情况？这几个家伙实力地境就算了，他们带来的强者可都是地境级别，可是为什么这三人年纪如此年轻，不到五百岁的地境啊？话说，直接打破了曾经三大女帝成就地境的记录吧？关键是，这三人居然还都是王铁，丝丝众人不敢相信。宗门强悍与否，最终取决于王铁强者的实力和数量。大夏宗在超级宗门中排名不高，高层实力应该不强的呀。可现在，足足出现了六位王铁。且各个王体资质根骨惊人，修为也纷纷上了地境。这种数据除了宣木宗以外，其他超级宗门都被比下去了。灵蛇宗也不行。我去，紫月姑娘，你们大夏宗这是一鸣惊人啊！六位王体，牛！宣木大帝都惊叹了。不过他心里面还是舒了一口气，还行。总归来说，大夏宗表现惊呆他们，但跟他们宣木宗还是有些差距的。纵然大夏宗三大女帝以及另外三位王体成长起来，未来潜能不可限量，可现阶段嘛。论实力是不如他宣木宗的，至于其他人，宣木大帝摇摇头。纵然那三个小辈天资出众，又是王体又如何？目前修为还太低了。
。至于那个繁体繁体，不需要工具，一般强者都能看出来。鬼知道这家伙是怎么混到大夏宗队伍里的？难不成大夏宗上下青黄不接了？不至于吧？就算真的青黄不接，也不会安排繁体过来吧？虽说那个长得帅气的小子，年纪看起来不会很大，修为六星巅峰天尊，天资亘古，确实不错。可恶者，最重要的便是体质，繁体注定成不了帝境，没什么用。宣穆大帝的想法也是其他各大宗门宗主及强者的想法，白千羽几人他们完全不放在眼里，主要是将目光放在了徐子越等六大王体帝境强者身上，有点凝重。不出意外，他们的竞争对手看起来有些棘手呢。宣穆兄，过奖了。徐子越淡笑着抱了抱拳，随即风轻云淡的瞥了其他人一眼，六位王体就震惊了。呵呵，徐子越心头暗自摇头，等你们见识到某人的可怕，别眼珠子掉下来就好。不错，大夏宗这一次倒是给老朽一点惊喜了。这时很少说话，基本上偶尔才点头一下的圣地圣主雨兰，竟缓缓开口了。显然，雨兰也相当意外，大夏宗竟然会出现这么多好苗子。四五百岁成就帝境，这种资质在圣地也算得上上乘了。多谢于老夸赞。对于雨兰，徐子越可不敢怠慢，连忙行礼。嗯，继续吧。雨兰淡笑着点头。哪怕作为圣主级强者，他也看不出一个武者的骨龄和体质，需要专业的工具来测量。虽说接下来大夏宗四个人感觉没什么好测的，可有了前面干起几人的意外，倒是让雨兰有点莫名小期待。白千羽本来要走上去测试了，忽然被调皮的青羽霜暗中传音住了。这妹子让白千羽最后再上，压箱底抱抱所有人的眼。对此，白千羽倒是觉得有点无聊，不过禁不住青羽霜撒娇，也就只好答应下来。大夏宗第七个上场的人员变成了何明，这家伙顶着一头显眼的绿发，在众多强者的注视下，逗逼属性难免隐藏，有些紧张的来到了金石碑前。刘成看了这么多，何明自然知道该怎么做。很快，金石碑震动，光芒不断闪烁。让无数人意外的是，检测何明的光芒笼罩时间格外的长，大家都基本上一息时间结束。这次足足过了十息时间，笼罩何明的耀眼白芒才消失，然后碑体上显露文字：“古灵一百六十六岁，修为九星巅峰帝王境，体质……前面古灵和修为两个数据，只能说还行。见惯了天才的众多帝境强者，毫无波澜。”可是后面体质出现的三个问号，却是让众多强者脑袋上也浮现了同样的，什么情况？为什么没有体质显示？金石碑坏掉了吗？几乎是同一时间，在场所有强者都转头看向了前方高台上负手而立的圣主雨兰。老朽也是第一次见到这种情况，雨兰眉头微微一皱，率先排除众人一个想法。且不说金石碑刚刚保养过，就是他是灵气，就不可能出现问题。那真是奇了怪了，雨兰都不清楚，其他人就更懵逼了。正当大家还在惊异过程，忽然一道声音打破现场。老朽想起来了，雨兰老眼金光一闪，随之有点不可思议的看向了何明。如果圣地典籍记录的不差的话，金石碑无法显示体质，有一个重要的因素，那就是测试的对象他的体质已经超越了王体。哗，话音落下，四下顿时一片哗然，各大宗门的地境强者们一个个瞪大了眼睛，张口结舌。卧卧槽，不是吧？他们听到了什么？难不成这个叫何明的小家伙，竟然是超越王体的存在？这怎么可能？看到四面八方射过来的震撼视线，何明自己都懵逼了。超越王体，他这妖牛逼的吗？大夏宗这边，徐子越等所有人也都傻了。他们有点知道何明体质好像开始进化，可一下子从地品下等跳到了超越王体，这也太快了吧！人群里只有白千羽还算神色正常。对于这个结果，他早就有过猜测了。毕竟何明对他掏心掏肺，每次身上有什么变化，都会及时的向白千羽汇报。据白千羽所知，十年过去后。原本何明所说的自己黑不溜秋的石头体质，如今已经褪了一层皮了，外表面变成了白色。想来何明的体质已经进化到一个阶段了。如果未来哪天变成金色的砖头形态，那么估计就是成就打神砖神体的时刻。现场沉寂了许久。好，好，好！忽然一道苍老的声音打破平静，却是圣地圣主雨兰双眼金光闪闪，连连说了三个好字。他看着何明，就好像在看一块完美无瑕的璞玉，等待着他去雕琢。超越王体啊，圣地历史上都没有。只有上古时期才会出现的妖孽啊！雨兰感慨着，看向何明，随之有点遗憾道：“不过可惜了，你这个小家伙目前修为还太低。若是你早出生几百年，应付大魔头之劫，老朽便更有把握了。他现在最需要的是实力强悍、体质逆天已经成熟的强者，不是何明这种还需要培养的优质小树苗。”所有人都轻轻点头。超越王体啊，早出生几百年，这天玄大陆也就没有宣穆大帝和逍遥大帝什么事了，绝对已经无敌天下了。不错，不错。大夏宗真是给了老朽意外之喜了，雨兰又感慨一句。何明退场之后，都一直处在懵逼当中，他怎么也想不明白，自己居然一下子体质飞跃了那么多了，怪不得他感觉修炼速度越来越快了。
武器功法领悟也越来越快了。此刻，各大宗门所有强者看向大夏宗，脸色已经变了。特吗？太变态了吧！一对十人已经出现了六个王体，一个超越王体的存在。别说，还有意外吗？看着大夏宗又出来一个年轻小辈，所有人目光灼灼盯住了他。不过这一次没有意外产生，测试的大夏宗年轻天才修为古灵确实不错，体质也是天品上等，仅次于王体，但引不起大家太多的感觉了。这样的天才。他们各自宗门都有。随后，一个大夏宗年轻天才也同样没有引起反响。呼，众人松了口气。果然，大夏宗牛逼的提前测试完了，后面就一般般了。就连圣地圣主雨兰也是这样认为。大夏宗就剩最后一个人没有测试。不过，这个人哪怕不需要工具，众多强者便能直接判断出此人不过是一介凡体，根本没有相关的体质韵味散发出来。区区凡体，何足挂齿，不值得他们关注。见到各大宗门的递进强者们。甚至雨兰都有点漫不经心起来。大夏宗徐子月诸人暗暗好笑，最牛批的人才刚刚要登场呢，人家怎么是凡体啊？只不过体质被封印了而已，没有激活，这才跟凡体无异。不知道所有人等会见到白千羽的测试结果会是什么表情？徐子月诸人难免有些恶趣味的期待起来。这会，白千羽面带微笑，潇洒的迈步朝着前方金石碑而去。白千羽缓步而行，身姿昂然，一袭白衣随风微微飘舞，面目俊逸，潇洒不羁。浑身上下似乎隐隐流转着道韵的气息，宛如天上谪仙下凡。不得不说，白千羽的形象气质绝佳，纵然很多人不想理会凡体舞者，也情不自禁的被白千羽所吸引。回神过来的一些强者，老脸一红，不禁暗暗吐槽：“娘的，你以为你是主角啊？走这么潇洒？赶紧的，完事等其他宗门测试了。区区凡体也敢在我等面前找存在感了？这一副皮囊给我那该有多好！”众人暗自吐槽间，白千羽便已经来到了金石碑的面前。看着这高达三丈、通体晶莹剔透的巨大晶石碑，白千羽淡淡一笑，伸出了右手按在了碑体上，一丝真元力注入，刹那间，晶石碑光芒大盛，璀璨的白芒将白千羽笼罩。可是下一刻，让无数人意想不到的是，这晶石碑不仅仅光芒长时间闪烁不定，甚至于整座碑体都在剧烈的震动。这是各大宗门强者一脸蒙蔽，搞不清状况。光闪就算了，怎么还带着震动呢？可纵然有些不理解，但凭借上一次的经验。眼看着这晶体杯笼罩白千羽的白芒已经超过了石溪，所有人脸色就开始变了。你二姥姥的？不会吧，不会吧！别告诉说这特么的也是一个超越王体的存在，就离谱，分明是凡体啊！怎么会这样？如果说现场这一堆各大宗门的递进强者面带懵逼和难以置信的话，高台上的雨兰脸色却骤然变得惊疑不定起来。圣气有灵，灵气其实也有一点弱灵。凭借对金石碑的主人身份，雨兰分明感觉到金石碑震动的原因。赫然便是灵气之中的若灵在传递强烈的情绪，他在害怕。没错，金石碑他恐惧了。好像在他面前正等待他测试结果的那个青年，他不是人，而是来自九天之上的恐怖神魔。天，这怎么可能？玉兰看着广场中央那面带微笑、云淡风轻般的清俊青年，心中骇然。这年轻人究竟拥有什么体质？不是凡体？嗯，骤然，玉兰眼神一凝。他注意到了在白千羽左边脖颈上那神秘的金黑色贴纸，以他的眼光，第一时间就感觉这东西像是一道封印。封印，封印体质的吗？雨兰暗暗吃惊。据古籍记载，上古年代五到盛世年间，各种金饰天骄层出不穷，有旷世妖孽出世，异象害人，体质变态到遭天妒。为了保护这等逆天妖孽，便会有强者出手封印其一些体质的威能，确保其能正常成长，等时机成熟再解放封印。但雨兰可没有听过。有妖孽会被封印，所有体质威能变成凡体的。关键是，哪里来的强者给施展如此封印啊？心中一动，雨兰释放自己的灵魂力，想要探究一下白千羽左边脖子上那神秘的金黑色贴纸是不是真的封印。不过，在雨兰的一丝灵魂力在接触这神秘金黑色贴纸瞬间，异变突生，从这神秘金黑色贴纸里面仿佛生出了无法想象的恐怖吸力，直接将雨兰的这缕灵魂力给吸入进去，甚至还开始拉扯雨兰更多的灵魂力。什么？雨兰大吃一惊。电光火石般，他就立马切断了一些灵魂力，才避免了那恐怖的吸力对他的灵魂造成更严重的破坏。哪怕雨兰是圣主级强者，实力强悍，灵魂力浑厚，切断一些灵魂力没什么大不了。可也被这意外惊出了一身冷汗。我去，要是他慢一点，就危险了。雨兰暗自吸口气，随之就是震惊。好家伙，果然是封印，而且是极强的封印。用这么强的封印来封印的体质，那是什么等级的体质？超越王体，肯定是超越王体。甚至，雨兰都隐隐觉得白千羽这青年的体质不知道超越王体几个层级了。要不然，刚才那和鸣测试金石碑都没事，到了白千羽这里
，为何会变得如此恐惧？这小子究竟是什么来头？能将超越王体不知道几个层级的体质给完全封印？背后出手的强者，实力强大到可怕。雨兰自问，在这种级别强者面前，就是一介蝼蚁，微不足道。而这等强者，天玄大陆现如今肯定是不存在的，就是在天玄大陆上古年间也很难出现。唯一的可能性就是雨兰忽然浑身一震，天域，三千小世界中的上剑，一个无比广阔、万族林立。强者如云的巨大位面，这小子如此体质，在上界来头也不小吧？可为何会在天玄大陆？背后的强者何在？种种疑虑不断缠绕雨兰心头，让他既震惊又不解。不过很快，雨兰反应过来，管他呢，至少目前白千羽是在天玄大陆，至少他现在是大夏宗的一员。至少雨兰深吸一口气，目光泛起火热，他或许已经找到了真正解救苍生的救世主。而这时，金石碑终于收敛了光芒。那璀璨的白芒逃也似的消失了，然后碑体上出现了文字，所有人精神一振，立马迫不及待的看过去。古灵， 2 3 2岁，修为六星巅峰天尊境，体质一模一样的三个问号，实锤了白千羽那超越王体的体质。更让无数人，甚至徐子越等人都震惊的是，白千羽的古灵，居然就只有232岁。哗，现场一片哗然，各大宗门地境强者们纷纷瞪大了眼，表情震惊的宛如见了鬼一般。纵然他们看不起白千羽是凡体，可对白千羽的天资根骨还是认可的。就算是一般强者，都隐隐能感受到白千羽体内那远超同级的浑厚真元，可以说是最强凡体也不为过。甚至猜测能越级对付玄体体质的同辈强者。说实在的，这已经是他们对白千羽最高的评价了。毕竟，上品的体质和凡体之间天差地别，功法武技等加持，注定比凡体只能靠拳脚对敌来的威猛。凡体别说越玄体越级，就是寻常情况下。连同境界的玄体对此也是碾压，最弱体质不是开玩笑。然而，这一切还是建立在他们对白千羽的古灵估摸着判断在八百岁左右的。八百岁左右的六星巅峰天尊，如果放在超级宗门里，光看天资根骨的话，白千羽断然属于精英天才行列。可现在，二百三十二岁的古灵，简直瞎了无数人的狗眼。他姥姥的，这家伙怎么会如此年轻？要说八百岁左右的六星巅峰天尊已经是精英天才的话，那么，仅仅二百多岁的六星巅峰天尊，完全当得上绝代天才，甚至于将他们这群王体强者同龄之时全部秒杀。可忽然一想到这家伙是超越王体的存在，貌似呃，一切都在情理之中了。但是，其他人都不知晓，只有徐子越吉女知道，在遇见白千羽之前，他完完全全就是以凡体在修炼，而且还是散修，根本就没有依靠过什么宗门的资源力量支持，乃至于超越王体的觉醒，也是他们遇见白千羽后不久才开始的。若是这个消息放出去的话，现场各大宗门地境强者们恐怕要当场惊骇的昏倒了，因为这种程度简直不是人类可以做到的。嘻嘻嘻，果然这群人都傻眼了吧？有些人嘴巴张大都能塞进一个鸡蛋呢。大夏宗这边，青羽双暗中传音给其他人，自己咯咯咯的笑个不停。显然看到众人懵逼、震惊、不可思议的表情，他感觉很好笑，确实挺有意思。一开始那群人还不正眼看千羽兄呢，现在扑哈哈旁浩然，要不是怕现在大笑引起众目，早就放肆的仰天狂笑了。这就是人外有人。天外有天啊！干起古板的脸上露出一丝感慨。何明已经是激动的不行，原来他准备一生追随的白千羽大人才两百多岁啊，比他都大不了多少，不愧是千羽大人，太牛逼了！听着团队里众人的调笑声，徐子越和杨婉真没说话，不过俏脸上也露出了一丝淡淡的笑容。青羽霜让白千羽压轴的恶趣味，也算是给大家带来了不少欢乐。白千羽下去了，可带来的震动余波，在众强者心中久久无法平静。接下来的测试，所有人都心不在焉。别说测试的宗门没有亮眼的存在，就是有，也断然比不上白千羽引起的轰动。就这样，强者选拔大赛第一轮测试在半个时辰后结束。于老背负双手，脚踏三尺虚空，来到众人的面前，环视众人，淡淡开口道：“因为魔头诅咒之力的关系，老朽只能将希望寄托在世俗界的你们各位身上。但是今天测试的结果却让老朽频频感到惊喜。不错，很不错，在天玄大陆元气日渐稀薄的当下，你们还有如此天赋实力，确实非常了不起。”尤其是小部分人绝对超过了老朽当初的期待了，众人心中一动，下意识的将目光瞥到某一个方向。如果说雨兰说的小部分人只是一个人、两个人的话，那么非大夏宗那两个超越王体的家伙。想到这里，无数强者感觉郁闷。特么的，明明大夏宗只是最近千年才崛起来的新兴势力，这宗门实力发展的也太快了吧？王体多就算了，为什么还有两个传说中超越王体的存在？徐子越三女，狗屎运也太好了吧！宣穆宗的宣穆大帝深深地看了大夏宗方向一眼，已经完全将大夏宗当成未来的对手了。逍遥宗徐硕身死，纵然受死的骆驼比马大，还在超级宗门行列，可也不足为虑了。灵蛇宗
，宗主刘海燕面带嫉妒和不甘的从白千羽身上扫过。如果说白千羽风光受到震动最大的人是谁，非他莫属。前不久在他眼里还只是个反体废物，扬言要在第三轮对战测试上打得白千羽找不到北。现在可好，反体废物变成了超越王体的妖孽，不论外貌、天资、根骨、潜力、体质等等，全部碾压他，气得刘海燕差点当场去世。现在他总算是明白过来。青羽霜为何之前说白千羽可不是一般的小白脸了？靠，长这么帅就算了，体质天资还这么好，搞得自己跟主角似的。尼玛！刘海燕心中愤愤。不过唯一让他感到欣慰的是，白千羽这小白脸修为还低，连地境都没有突破。哼，超越王体的妖孽又如何？老子已经是二星巅峰地境，还是王体地境？对上你，绰绰有余。现在刘海燕已经确定白千羽可以进入第三轮测试，是以心里面已经做好了见到这小白脸痛扁他一顿的准备，以泄他心头妒火。好了，这边马上进行第二轮的测试。前方虚空，雨兰接着话茬，苍老的声音缓缓响彻在广场四方。呼，众多强者回神，然后长出一口气，眼神绽放金光。相对于第一轮简单的测试，第二轮才是比较关键的。第二轮将会测试他们的天才程度，修为和古灵可变性不大，而体质则充满了变数。为了进一步了解武者的潜力，天才程度的高低必然要测试。而天才程度在圣地这边共分为寻常级、稀有级、优秀级、卓越级、传说级以及神话级六个等级。雨兰说过，神话级根本就没人做到，只是摆设，就是传说级都真的跟传说似的。他们当中有人能达到卓越级，就已经会让雨兰满意。不过话是这么说，可各大宗门递进强者们却心里隐隐还有些不服气的。神话级就算了，传说级真的那么难？甚至于雨兰话语中表现的潜台词，连卓越级也是他们当中大部分人可望不可及的。不。他们不信，在这场测试中，他们绝对要让雨兰看看自己真正的强大潜力。所有强者都暗暗鼓足了一口气，准备大显身手。雨兰似乎看出了诸多宗门强者内心的不服气，心下也没有多说什么，只是淡淡一笑。不服气是好事，就让他看看这群人能爆发什么潜力吧。下一秒，在众人的目光注视下，金石碑忽然轰隆隆一阵，原本三丈高、六尺宽的碑体竟然肉眼可见的消失了。不，准确来说，形状轮廓没有太大的变化。而是整座金石碑转化成了一片朦胧的虚无光圈，从中透出莫名神秘的气息，好似连接着某片空间。这是众多强者瞪大了眼睛。呵呵，金石碑本就是灵气，如果光是只能检测根骨修为什么的，那就对不起灵气的名头了。金石碑另外一个作用便是能创造幻境，模拟对手进行一对一挑战。雨兰背负双手，淡笑着解释道。众人恍然，也是，灵气他们中超级宗门里多少也有一两件，每件灵气都能称得上他们的正宗之宝，威能效果各不相同，但都很厉害。如果只是检测修为、体质、根骨，确实配不上灵气名头。徐子越等人点点头，他们对金石碑的另一个能力倒是十分熟悉——大夏宗的正宗之宝——幻妖塔。它的作用就是创造幻境，衍生各种各样的对手。只不过幻妖塔更多的是模拟武者应付群战过程中的表现，而金石碑则主要考验武者一对一单挑的水平。各有千秋。好了，对战幻境已经生成，各位依次进入。进入后几期时间内便会生成对手，祝你们好运。能得到什么天才等级的评定，就看你们自己了。雨兰淡淡的声音落下，刷刷刷，就有不少强者迫不及待证明自己的飞跃而出，瞬息间就没入了金石碑光圈之中。紧随着，一个个强者接连跟上，我们也走吧。徐子越转过脑袋，看向其他人，嗯，大家加油哦，发挥出最好的实力，争取得到好的天才等级评定。杨婉贞微笑着开口，多数目光却是闪躲着落在后面悠哉悠哉的白千羽身上。千羽小弟弟，你一定要发挥好，争取再一次亮爆所有人的眼，表现好，有奖励哦。青羽霜则直接的多，对着白千羽娇滴滴开口，最后还抛了个媚眼，死骚女。徐子越暗骂，心里一阵膈应。眼见青羽霜又要开始挑衅徐子越，白千羽轻咳了一下，快速点头道：“我会尽力的，大家走吧。这两个女人还真是水火不容啊，明明是很好的姐妹关系，关键时刻齐心协力，姐妹同心，平日里却很万年死对头一样，真是让她无奈了。这种情况必须要调教一下才行。”嗯，不对，她怎么忽然会有这种念头？白千羽俊脸一红，一瞬间感觉无地自容。他风度翩翩，儒雅随和，可不是这样的人。嗯，不是。好在白千羽走得快，后面的徐子越等人并没有注意到白千羽脸上一闪似的尴尬。见白千羽钻进了金石碑光圈里，大夏宗众人立即跟上，随即纷纷没入金石碑光圈刷。白千羽只觉得脑海一阵眩晕，周边是无尽的黑暗，人似乎都在倒卷旋转，灵魂力不凝实的武者，在这一刻绝对会有反胃呕吐的感觉。不过，眩晕旋转感持续时间不长，也就是几息时间就平稳了下来。一顿，白千羽睁开双眼。眸子中黑色的瞳仁闪过一丝莫名的金光，估计白千羽自己都未曾发现。这个就是他逐渐感悟神魔九变神通，逐渐激活神魔竞技体后产生的一点附着变化，虽然不明显，却也给他带来了一股莫名的气运。
这里便是金石碑营造出来的对战幻境的点了，是吧？白千羽随意的打量四方这片虚无的空间，他仿佛站在了一片无垠的星空之中，就是周围没有星辰、陨石之类的天体点缀，显得异常空旷和寂寥。不过，并没有给白千羽太多欣赏环境的机会，在他的面前，虚空淅淅沥沥的有白色光点出现，然后光点愈发密集，快速形成了一个没有脸面的，如同麻将中的白板一样的白脸男。该白脸男身高体型竟跟白千羽无异。修为却还要低了一个层次，只有五星天尊境，体质跟雨兰说的一样，是凡体，有点意思。这应该就是测试中最弱的一个对手了吧？也不知道挑战测试中对手实力的递增情况是怎么样的。白浅雨摸了摸下巴，暗自打量了对面白脸男一眼，嘀咕着。但看起来这白脸男性格有些暴躁，出来后并没有多余时间给白浅雨打量，脚步微屈，下一秒就在虚空爆发闷响，整个人如同利剑般飞射了过来，抬起沙包大的拳头就对着白浅雨脸上招呼而来。嗯。白千羽眉头微微一跳，打他就算了，可打他脸，他就有点生气了。打脸在他眼中，那是十分严重、侮辱人格尊严的事情。像他这么温文尔雅、亲切随和的、有文化、有涵养的大好青年，一般是非常尊重人的，是不会随便去你的吧？啪！白千羽后发先至，一抬手就一个大笔都过去，重重的拍在无脸男的脸上，直接将之拍的头颅爆炸，散开一片的白色光点。嗨，不好意思，力道没控制好。其实我这个人还是很友善的，这只是个意外。白千羽看着渐渐消散的无脸男，瞅了瞅自己的大手，一本正经地解释道：“只不过无脸男干脆的消失了，无法听到白千羽的狡辩。呃，不是，是解释。”很快，虚空之中无数的白色光点再次出现，无脸男二号出现了。这一次的无脸男二号依然是凡体，体型身材跟白千羽依旧一般无二，而修为则是提高了一个小境界，达到了五星中期天尊境，跟第一号无脸男一样，二号同样的暴躁，一出来就攥起拳头，气势冲冲地冲了上来，架势还是不错的。可结果呢？毫无悬念，秒杀！第三号无脸男出现，五星后期天尊境冲出，轰！秒杀！第四号无脸男出现，五星巅峰天尊境冲出，轰！秒杀！五号无脸男冲出，再次秒杀。每一次击败对手，都会有提高一个小境界的新对手出现，而虚无空间中还会又一股暖流凭空出现，将挑战者的状态调整到最好。只不过，就凭前期这区区五六星的天尊境繁体武者，简直给白千羽塞牙缝都不够啊！哪怕是后面逐渐出现了八九星的天尊境繁体武者，照样被白千羽一拳秒杀，不费吹灰之力，用不着暖流修复身体、恢复真元，白千羽的消耗几乎也可以忽略不计。可以，总想知道自己如今的实力极限究竟达到了什么地步。这虚无对战空间倒是给了我一个参照，那就来吧。随着出现的无脸男越来越强，修为开始达到递进，白千羽也开始燃烧起拙劣的战意，一双黑眸渐渐变得锐利，如同出鞘的神剑，展露出令人心惊肉跳的锋锐之力。在白千羽不断跟各种实力的无脸男对战的时候。各大宗门的众多强者也是如此。轰！刘海燕一招灵蛇出洞，整个人真的宛如变成了一条蛇，灵活中却带着极致的杀伤力，准确的将无脸男穿喉而过，将之干脆击杀。呼！刘海燕吐出一口浊气，感受莫名的暖流修复身体，恢复真元，随意的活动了下筋骨后，淡笑自语：“已经是面对九星巅峰天尊修为的无脸男了。按照我的杀戮速度，一般人应该比不了吧？不知道白千羽那个小白脸杀到什么程度了？”刘海燕一笑，摇头。那家伙超越王体又如何？修为太低，只有六星巅峰天尊，就算能越好几个境界挑战，可对付九星天尊的对手，即便能击杀，也应该要消耗不少时间，更别说九星巅峰天尊对手了。这样看来的话，自己是完胜啊。后来对手越来越强，那小白脸离失败被清退出对战空间也不远了。纵然在各方面都比不上白千羽，有点郁闷。不过刘海燕想着，现在能在绝对实力上战胜白千羽，也算是心头有了慰藉。尤其是之后第三轮能把白千羽痛扁一顿的话，以后就算被超过了也没事。反正他也是曾经打得白千羽满地找牙的存在啊！哈哈哈，这样一想，刘海燕浑身舒坦，看着无脸男再次出现，他大笑着主动攻杀了过去。天风圣地，殿前大广场。此刻，由于各大宗门的强者都在金石碑中的对战空间里测试考核，是以四下空荡一片，唯有雨兰这圣地圣主副手立在不远处的虚空，淡淡的看着金石碑化作的迷蒙雾气不断的流转。他面色平静，目光淡然，看不出什么表情。而这时，雨兰心中一动，在他身边的虚空忽然泛起一阵细小的波澜，然后有一道身影无声的出现。老瞿，你怎么来了？雨兰讶异的看了过去，来者同是一位老人，但精神一样矍铄，名叫瞿峰，九星后期帝尊境，乃是天风圣地除了雨兰之外的最强者。雨兰和此人也是相交多年的老朋友了。老雨，今天就是世俗外界那些过来的小娃娃们的选拔大赛事吧？你把圣地事务都交给老夫，老夫这边处理结束，就过来看看。好家伙，你还搞挺神秘，在广场周围设下了无形结界。让圣地弟子们都看不了热闹。老者徐峰失笑着开口：“弟子们就好好做自己该做的事情，看热闹就免了吧。”雨兰淡淡的道。
。行行行，知道。你对弟子们要求严格，也是为他们好。曲峰摆摆手，随即转过话题道：“话说，大魔头彻底苏醒在即，现如今的那些大陆宗门子弟，有办法阻止魔头霍乱吗？没有办法，也需要努力尝试。圣地的使命就是维护大陆安宁及和平。只可惜，我们都无法面试雨兰，叹了口气，随即精神一振，脸上露出一抹淡笑。不过，还别说，数千年不见。”本以为外界宗门子弟远不如我圣地后辈，但现实情况却是让老朽都十分意外呢。哦，看来是有极为出色的苗子了。徐峰惊讶，他对这个老朋友可是非常了解的，能让雨兰都意外的人绝对不一般，至少能比得上他们圣地的真传弟子行列。是啊，出色的苗子很多呢，尤其是大夏宗的一干弟子。这怎么说？雨兰顿了顿，长出一口气道：“他们好像组团从哪个仙灵宝地蹦出来似的。”几乎大部分的子弟都有我圣地真传弟子的天赋资质，甚至于有两个人可能连我们圣地圣子都不如。什么？徐峰大吃一惊，世俗外界有两人能超越他们圣地圣子，这怎么可能啊？要知道，每一届的圣地圣子注定是全圣地中天赋体质潜能最为优秀的那个，将来必然会突破九星巅峰地境，继承圣主之位。这样的圣子级人物，少则千年不见，多则数千年不遇，十分难得。没有合适的，天风圣地根本不会立圣子。然而。如今雨兰说，世俗外界那些宗门中出了两个比他们圣子还要天赋资质牛皮的，这因为那两人体质都超越了王体，这还不是最意外的。其中有一个年轻人，才真正的让老朽感觉妖孽。如果老朽估测不差的话，此子的体质绝对超越了王体好几个层级。卧卧槽！徐峰顿时瞪大了老眼，人都傻了。要不要这么刺激？要不要这么震撼？超越王体就算了，还超越王体好几个层级，那究竟是什么体质？传说中的神体，还是比神体更厉害的？世间万古绝巅的那几个司，不可能，绝对不可能！徐峰倒抽凉气，赶紧摇头，把自己脑海中这个不切实际的想法抛掉。他真是傻了，会想这个。神体在天玄大陆的数十万年记载的历史上，就已经是传说中的传说体质，也不知道有没有真正出现过。至于超越神体的那几个绝巅体质，卧槽，更是做梦一样的啊！哪怕在三千小世界，不，哪怕在天域上界这般亘古永存的巨大位面上。在以千万年甚至更加悠久的时间长河中，那世间万古绝巅的几个体质也是传说啊。或许在更遥远的时代里有出现过，但目前为止，那般绝巅体质怕是已经绝迹了，因为诞生的概率太低太低，低到几乎为零。可老雨，你确定不会搞错？徐峰这话一出口，就看到雨兰像看傻子一样的目光看过来，老脸一红。徐峰讪笑道：“那看来肯定是有发现了。”那是自然。雨兰收回目光，淡淡道：“毕竟……”那个年轻人可是令灵气晶石碑都颤抖惊恐的存在呢。除了其体质恐怖外，晶石碑可不会产生这样的现象。再者，老朽在该青年身上发现了体质封印的痕迹，背后施展封印的强者实力远超我等想象，绝对是天域顶级强者行列。徐峰身形一震，令晶石碑恐惧，有天域顶级强者出手封印痕迹，这青年究竟什么来历？通常都是下界去上界，哪里有上界将子弟送到下界，还是身负如此恐怖体质的后辈？徐峰万分不解。你问我，老朽也不知道。反正老朽知道的是，这个青年的出现可能是对付魔头的关键。哦，这么说来，该青年实力都很不错了。徐峰抓到了重要信息，眼睛一亮，还可以。目前有六星巅峰天尊修为了，而且根基很稳，越级挑战轻轻松松。雨兰淡笑道，随即微微凝眉，就是不清楚他能发挥出多少体质威能。毕竟老朽看到那神秘金黑色贴纸的封印力量极强，貌似将将之风印成繁体了。呃，这样，徐峰一愣。眼神闪烁道：“那能尝试解开吗？不，最好不要。封印力量太可怕，即便耗尽我们圣地力量，尝试去解开，也不知道会不会引起严重巨大的后果。如果危害到白千羽这个年轻人，身体就不好了。最好等他自己实力提升的差不多，外界再有力量去帮助他解开封印，以便于他能够对抗天度神罚之力。不过老朽怀疑，这种类似神体级别的恐怖体质，就算那白千羽修为突破到九星巅峰地境，都不清楚能不能抵抗那天度神罚之力呢。”雨兰苦笑一声，呃，徐峰皱了皱眉。随即笑道：“算了，先不操心这个了。不是已经在第二轮测试了吗？看看那个叫白千羽的青年，究竟能得到什么等级的天才评价吧。”也是，雨兰深深吸了一口气，面色恢复平静。体质再强，被封印了也没用。如果白千羽能上卓越级天才评价，那就算达到了雨兰的标准要求，能上传说级天才评价，那雨兰就该笑了。至于神话级天才评价，雨兰连忙回神，失笑摇摇头，自己究竟在期待什么？体质被封印的情况下，神体妖孽天才是无法达到那个评定的。金石碑，虚幻对战空间。<笑>此刻和白千羽对战的无脸男，竟然会发出了怪异的声音。出来后，一阵怪叫过后，便直逼白千羽而来。轰！无脸男一拳轰出，虚空刹那间开始震荡，爆发出可怖的震荡波，带着横扫天下的气势，轰轰袭来。该无脸男的修为
，这会赫然达到了二星后期递进，也就是徐子越他们未突破前的修为。只可惜，虽然气势和力量都不错，可同境界情况下，该无脸男也远不如徐子越三女。对于跟逍遥大帝打过的白千羽来说，更是造不成一点的压力。不过，寻常情况下需要开启神魔九变进行大规模变身的白千羽，如今却是不一样了。问，肉眼可见。一个神异的金黑色六芒星光圈在白千羽脚底下出现，他的右手瞬息间缠绕上神秘古朴的金黑色纹路，只是覆盖在拳头部位。下一秒，白千羽眼神一厉，一拳悍然击出，轰隆！被金黑色纹路缠绕的右拳四方空间，刹那爆发出惊天动地的炸响，声音之大，远超该无脸男爆发的威势。一道无形的拳劲仿佛化成了吞天的蟒雀，虚空震战间，毫无花俏的跟对面的全力相撞。尽管这般简化神魔第一遍。威力自然无法和全面激活神魔第一遍相比，可是胜在可控，完全没有后遗症，而且对付对面这等攻击，白千羽嘴角一弯，绰绰有余。果不其然，无脸男的攻势迅速被瓦解，白千羽打出的无形拳劲势如破竹，根本不给那无脸男多余的反应机会，直接贯穿了其心脏，化作一道流光，缓缓消失在空间里。砰！心脏破灭，无脸男全身爆碎，变成无数白色光点，飘飘扬扬落下。奈、nice、斯，白千羽比较满意，这十年。他在修为上或许没有最大程度的飙升，但是在其他方面可是进展迅速啊！有阿蛮的指点，再加上自己逆天的悟性，尤其对于简化版的神魔九变神通，整体上感悟已经非常牛叉了。让自己短时间内运用自己领悟的神魔九变神通的部分力量，而不造成后遗症，算是他修行的成果之一。修修修！白千羽击败二星后期递进无脸男没多久，新的无数白色光点重新出现，然后快速凝聚，形成了又一号无脸男。毫无疑问，这刚出现的家伙修为更胜之前达到了二星巅峰递进。嘎嘎嘎，跟之前的那货一样，这二星巅峰递进无脸男一出来就开始怪叫。不过这一次，白千羽可没有给人机会，叫的太难听了。浮光掠影神通一出，白千羽整个人瞬间宛如化成了一道光，在原地一闪而逝。再次出现时，就已经来到了二星巅峰递进无脸男身前。白千羽是凌空跃起的姿势，一接近就是一招从天而降的掌法，金黑色神纹覆盖右手，超级大比斗。啪！白千羽速度太快了。那二星巅峰递进无脸男刚叫完，连懵逼的机会都没有，就被脑袋拍飞而死。不好意思，我是文明人，除非忍不住。白千羽缓缓落在对战空间的无形地面上，背对着憋屈而死正化为无数光点的二星巅峰递进无脸男，如是说道。到目前为止，白千羽一路战斗过来，基本上都是一招秒杀。很快，新的对手开始出现，白千羽气势高昂，微笑着迎了上去。时间不知不觉的流逝，也不知道过了多久，天风圣地的殿前大广场上，已经出现了大部分的各大宗门强者。有些人面带振奋，嘴角挂着笑容，看起来心情很不错；有些人则脸色沉郁，气色不好，好像十分不甘；还有些人则攥紧拳头，咬着牙齿，一副不服气的模样。很显然，出来的人已经结束了第二轮的测试，他们得到了金石碑对他们天才等级的评价。自然而然的，有人欢喜，有人愁。得到好的评价的强者高兴，得到差的评价的强者不甘或者不服了。高台上，雨兰微微悬浮，负手而立，在他的身边，圣地二把手徐峰依然没走。也在等着什么。目前为止，这些世俗外界的各大宗门中，已经有一百六十多人完成了测试，其中得到卓越级天才评价的十人，优秀级天才评价的三十多人，其他人都在稀有级雨兰看了会，淡淡开口了。嗯，曲峰点了点头。这批后辈资质确实让人意外呢，尤其是老于你提到过的大夏宗，现在出来的十个卓越级，有四个都在大夏宗，真的不可思议。说话间，曲峰还一过目光，微不可闻的看了一眼大夏宗那边，心情正不错的干起。庞浩然、虚娜和杨婉贞四人，嘿，好戏还在后头呢。雨兰淡笑着说道。徐峰笑了笑，颔首道：“知道老于你在等那两位超越王体的小家伙的成绩，尤其是那个叫白千羽的，不只是你，老夫我也很好奇呢。不过，尽管时间长短，并不代表潜力强弱。不过能坚持到现在的，总体来说也不会差到哪里去。”雨兰微笑，没有再说什么。而两个大人物传音交流期间，广场上又多出了不少宗门强者的身影，跟别的宗门强者一样，刚出来后。得到自己天才评价后，有人欢喜，有人愁。这时，唰，一道白光从金石碑中被传送出来。等白光消失，看到出来的人，众人顿时精神一振。几乎是同时，所有人都集中注意力看向何明头顶。在测试结束后，金石碑会短暂的在测试者头顶上空浮现评价字体。作为全场有限的两个超越王体的人物，何明虽然修为还低下，可依然得到了所有人的关注。一息时间之后，果然在何明头顶的虚空开始泛起波澜。渐渐的出现了带着紫色的三个大字“卓越级”。什么？见此一幕，所有人都愣住了，仿佛不太敢相信自己的眼睛。不少人还揉了揉自己的双眼。再一看，在字体消失前，确实看到的是紫色的卓越级评价。按理来说，卓越级评价已经非常牛掰了，类似刘海燕
，杨婉贞这类出名的宗主级强者，也只是卓越级评价罢了。可何明的评价却让大家有了不小的心理落差，毕竟这小辈可是超越王体的存在啊！这种级别的体质，在天风圣地近万年的历史上出现都不超过一手，足以见得体质可怕。很多人都暗自估计，何明应该会有传说级的天才评价，谁料到一出来，竟然是卓越级。啧啧，看来超越王体也不过如此嘛。就是说，估计这小子天资根骨悟性不怎么样，战斗力不太强，很可能啊。1 6 6岁，九星巅峰帝王境，在超级宗门中，有些天品上等体质的精英弟子也能做到呢。哈哈，笑死，太逊了，白瞎了这种体质。要是那小子的体质给我，说不准我还能拿个传说级恩。可不是，一时间，各种幸灾乐祸的低潮声音在现场接连响起。何明脸色一白，本来觉得卓越级评价很满意的心情，刹那间被破坏了。周围那伙蔑视。或不屑，或嘲讽的目光，让他心里很是难受。没关系的，何明，不用去理会他们，他们就是嫉妒你罢了。杨婉贞走了过来，微笑着将何明带到自己的队伍，声音温柔的安慰道：“并且，你应该才刚刚进化体质不久，实力不能完全发挥，有这样的成绩很不错了。”嗯，谢谢天衣女帝大人。听了杨婉贞的安慰，何明心情了好了不少，连忙道谢，随即四下转头：“千羽大人出来了吗？”“还没呢，千羽还在里面，我们队伍中，紫月和乙霜也还在对战空间。”杨婉贞微笑道：“哦，不知道千羽大人会是什么评价。”何明期待的道：“或许是声音了大了些，周围有不少强者都听到了。”还不等杨婉贞几人说话，就有别的宗门强者淡笑道：“白千羽，那个同样超越王体的家伙，我看啊，估计也不过如此。”哈哈，给个卓越级也差不多了。就是就是，有了何明的意外发生，让各大宗门强者对于这所谓超越王体的体质牛逼性表达了很高的疑问，取笑声音也难免袭来。不可能。千羽大人绝对会上传说级天才评价，他他才不是我这样的半吊子。原本对自己百般嘲讽却不敢反驳、忍气吞声的何明，听到别人笑话他心目中的九长老大人，顿时握紧了拳头，涨红了脸，对一干说话的强者驳斥道：“杨婉贞等大夏宗高层在，众强者也不敢太过分。”听此，有人斜睨何明，冷笑一声道：“是这样吗？那就拭目以待吧。等着吧，千羽大人绝对让你们所有人都震瞎了眼。”何明大声道：“七小屁孩还挺自信。”各大宗门强者失笑一声，撇撇嘴，不再多说。那就看结果好了。传说级，嚯，哪有这么好上啊？怎么会这样？这回广场高台上，圣地圣主雨兰一双老眉不自觉的微微一皱。对于何明取得的评价，他也感到十分意外。毕竟，或许只有他这般的强者才会明白，超越王体的存在会是怎样的可怕。可能这孩子应该才开始体质进化不久。徐峰表达了猜测。方才杨婉贞对何明的安慰是传音说的。是以雨兰和徐峰两人也没有听到，只能是如此了。雨兰沉吟了一下，点点头。天生就超越王体，修炼一百多年，绝对不可能战斗力及潜能达不到传说级的天才评价的。也应该是最近中途体质进化，导致于何明这小辈暂时还不能发挥出超越王体体质的威能。不过这小子运气倒是极好，体质进化，哪怕在上古时期都不多见呢。其中的契机谁都不清楚是怎样的。雨兰摸着下巴，淡笑道：“也是。”徐峰微笑，随即话语一转。看白千羽这年轻人，应该就是天生强悍的体质，只不过被封印了。我们不清楚他能不能发挥体质的能力，但愿没有意外吧。雨兰摇摇头，有点无奈。要不然，明明发现了两个绝佳的苗子，却一个个都打折扣，就太搞人心态了。哈哈，徐峰朗笑了一声，本来是准备再说些什么，不过心中一动，忽然问起其他事情。哦，对了，老雨，听说第三轮测试，你安排的是通过选拔的六十六人互相切磋，积累积分，最终按照积分排名来确定培养的力度。是的，雨兰淡淡道，看了徐峰一眼，怎么突然问起这个了？老夫灵光一闪，有了别的想法。哦，咱们圣地的弟子不是向来都看不太起世俗外界的宗门武者吗？不如徐峰眯了眯眼睛，老眼闪过一丝金光，淡笑道：“第三轮测试换一下，就安排那通过选拔的六十六个人，跟我天风圣地的弟子们来一场友谊赛吧。”什么？雨兰微微一怔，随即目光也亮了起来。可以啊，老徐，感觉这比赛应该挺有意思啊。雨兰摸了摸下巴，这一批有不少苗子，不错。对上我圣地的真传弟子，估计都有一战之力，正好也能让弟子们见识见识。外界宗门强者其实有的并不会比他们差，那就这样决定了。徐峰看向雨兰，决定了，老夫便等会就通知下去了。可以，不过要等这批苗子选出来人，看情况安排弟子出场。首先，弟子的年龄要合适，修为也要合适，确保公平公正。雨兰道。徐峰点头，回道：“这个明白。”圣地两大强者心里面出现这个念头后，倒是对世俗外界过来的各大宗门强者更加关注了。不多时，剩余的还在对战空间内的宗门强者们也纷纷出来了，只剩下白千羽一个人还在里面。等了一会，人群又议论声起来了。
，嘶嘶，这白千羽怎么这么久还没出来？我靠，不会真会得到传说级天才评价吧？不清楚，时间方面对于一个武者的潜能又不是判断很准确。我们有些人是爆发型的，速战速决，很快就出来了，评价也很高；有的人是持久型的，比如典型的宣木大帝，他最擅长的就是治疗，不是攻击。跟他对战，他疯狂乃自己能把对手活活气死和耗死。相比较之下，宣木大帝对战时间就会长一些。也是。众人对这个分析很是认可，强者类型不同，就会决定他们对战时间的长短。大夏宗这边，徐子越和青羽双两女也各自得到了卓越级的评价。至此，大夏宗队伍里便有了七个卓越级天才，一度震惊全场，让徐峰都暗呼不可思议。另外两个弟子则是稀有级，算是比较常见的。这回团队里，大家也在互相讨论。我觉得千羽兄得到传说级评价没有什么问题，他什么实力，咱们最清楚不过了。庞浩然大咧咧地说着，不一定。逍遥宗的一些强者估计也清楚，赶起笑道：“没看见，那领头的就是当初跟着逍遥大帝过来的二星巅峰帝境长老。之前看见千羽兄，吓得都不敢带着队伍靠近我们。”哈，说到这点，大家也都笑了一下。徐子越清冷道：“千羽的评级肯定不会低，卓越级就是对他的侮辱，传说级还差不多。”哟，子越，你什么时候对千羽小弟弟也这么有信心了？娇滴滴的声音在旁边响起。徐子越一听就知道是谁，脸色一冷，娇哼道。你说话能不能别叫？不知道很恶心吗？有吗？我可没有刻意叫哦。本来我的声音就是这么娇嫩好听，大家说是不是呀、啊？青羽双哥哥一笑，看向其他人，呃，是的。丹起、庞浩然等人实话实说，却忽然看到徐子越瞥过来的不善视线，顿时全体一窘，晕死。夹在中间不好过呀。千羽兄，你什么时候处理处理后宫间的问题？这样大家都能愉快的相处了。眼看着徐子越又要对青羽双、杨婉贞、郑玉出来打圆场。也就是这时，唰！金石碑中出现了所有人眼熟的一道白光，顿时全体精神一振，纷纷仔细关注过去。就算白光不消失，他们也都知道，此刻从金石碑对战空间中出来的人会是谁。哪怕是雨兰和徐峰两大圣地绝顶强者，也在这时将目光灼灼地看向那逐渐显露出来的清俊青年身影，以及他头顶即将出现的天才评级字体。白千羽终于显露出了身形，还是那般的白衣出尘，还是那般的清俊潇洒。简单来讲，真特么帅。哪怕是竞争关系的各大宗门强者，也不得不承认这个事实。关于皮囊这方面，如果有比赛的话，这家伙已经赢了。甚至还有不少地境女强者会偷瞄白千羽。不过这个时候，大家的关注重心全部移到了白千羽头顶上空那即将出现的天才评级字体。没有什么悬念。一息时间之后，白千羽头顶上方的虚空开始泛起波澜。吸，在场所有人开始吸气，目不转睛。很快，众人开始瞪大了双眼，因为他们看到了一抹前所未见的红色光芒。稀有级天才评价的绿色字体，优秀级天才评价的蓝色字体，卓越级天才评价的紫色字体，偏生这种红色的字体是没有见过的。这是难道无数人心跳一致？他们没见过的字体，只有寻常级、传说级，还有神话级了。白千羽寻常级天才评价，他们肯定不信。那么卧槽，这家伙是传说级天才评价了？我的妈，还真的被人拿到了传说级评价！无数人心中震动间，忽然发现，那原本一抹红色光芒，转而开始变成了淡金色。最后变成了耀眼的金色光芒，轰然爆发！我去，好刺眼！什么情况？尼玛！突然吓老子一跳！众人纷纷惊呼间，耀眼金光不再刺目。下意识的大家再次看去，却有一个是一个，全体在这时都石化了一般。所有人呆若木鸡。只见在白千羽头顶上方的虚空，赤目的闪烁着三个金色大字：神话级。一息、两息、三息，时间不断的走，直到白千羽头顶上空的神话级三个金色大字都消散开了。但是现场所有人却依然保持着石化的状态。有的微微张着嘴巴，有的稍稍瞪大了眼睛，有的脖子伸的老长。神话级是神话级，不少人口中无意识的这么念叨，也不知道什么时候，忽然有人一个机灵，猛然回神过来，就是见鬼般的一阵大叫：“卧槽，我了个大操！神话级，有没有搞错啊？”这声音就像是一个导火索，无数强者开始惊醒，轰，四下顿时爆发沸腾的震惊声。我二姥姥都傻了，怎么可能是神话级？快，扶我一把！不可思议，瞎了老子狗眼！真的假的？我是不是看错了？人群骚动，全场难以置信。各大宗门的强者们，可还是记得当初雨兰说的话：传说级的天才，在天风圣地近万年的历史上，出现都不超过一只手。至于神话级的天才，别说是天风圣地，就算是加上原来的其他三大圣地，也没有出现过一个神话级天才。设置的这个天才程度等级，也就是看看罢了。恐怕只有上古时期，群英荟萃年代，会有那么几个妖孽现世。连四大圣的加起来，近万年的历史上都没有出现过一人。只有上古时期才有可能出现啊！特么的，今天竟然被他们见到了，震惊、震撼，甚至还有些惊恐。
，所有人都傻了。此刻就是广场高台上那圣地一号、二号的大佬，雨兰和徐峰两人也都是呆住了。神话级的天才，他们也是第一次见到啊！这个只存在于虚无缥缈的历史长河，存在于上古时期武道盛世的绝代妖孽，才有可能达到的理论上的评级，有一天居然真的会变成现实，这、这、这太不可思议了！老者徐峰连连开口：“奇迹啊，是奇迹啊！”我说：“老雨。”嗯，确实是奇迹，而且雨兰点点头，随即老眼忽然变得灼热起来。这奇迹来的正是时候，惊喜！这下雨兰是真的喜出望外了。哪怕他这种级别的强者，活了数千岁的老人，向来自觉不会起什么波澜的心境，都开始起伏不定。何明的表现打了折扣，让雨兰虽然遗憾，可并没有太放在心上。毕竟何明虽是超越王体的体质，可修为太低了，貌似体质也才刚刚进化不久，需要花费很大的精力来培养才能达到他的要求。是以。雨兰心中将重点目标全部都寄托在白千羽身上。这个年轻人的体质不但冠绝古今，天资根骨也相当出色，再加上修为也到了六星巅峰天尊境，完全有希望极快的成长起来，符合他的预期。一开始也有些担心，白千羽貌似体质被封印，不清楚白千羽会不会跟何明一样打折扣，能不能发挥出其妖孽体质的一些威能。但现在，呵呵，雨兰嘴角露出一抹淡淡的笑容。神话级的天才评价，能够深刻的反映出白千羽这个年轻人的越级挑战能力。此子的潜能堪称恐怖，以六星巅峰天尊境的修为，应该能战胜三星繁体地境强者，甚至有可能更高。雨兰不敢乱推测，只能凭借经验这样想。毕竟，神话级天才究竟是什么程度的妖孽，他也没有亲眼见过。老雨，这下有意思了。徐峰这时开口，眼神闪着金光，但笑道：“我都感觉，这个叫白千羽的青年，会不会让五等圣地那些眼高于顶的弟子们好好的上一课呢？”哈哈，雨兰也笑了，想了想，缓缓道：“老徐。”明天的友谊赛，你记得把圣子也喊上，或许我们能见到一场非常精彩的对决。很显然，雨兰说的精彩绝对的主人公，便是天风圣地圣子和白千羽两人。嗯，徐峰讶异，确定要安排圣子吗？他修为可不低呢，再加上是传说级的天才，哪怕白千羽是神话级天才，无妨，先喊上吧。具体情况就看看白千羽究竟能发挥出什么样实力水平吧。雨兰道：“行，老夫明白了。”徐峰点点头，随后也不多说话。见测试第二轮结束。天色都开始暗了，便一晃身，瞬间消失在原地。此时，圣地殿前大广场，各大宗门的强者们一个个都还在大眼瞪小眼，满脸不可思议的议论纷纷。至于大夏宗这边，在回神过来后，却是完全不同的光景。所有人都很激动。牛啊！我就知道千羽兄不会差，当初还说他是神话级天才呢。千羽兄哥那谦虚，真是谦虚个大啊！庞浩然声音粗犷，哈哈大笑。人家千羽公子温文尔雅，自然谦逊有礼。谁像你啊，大咧咧的，跟个莽夫似的。虚那玉手掩口，娇笑着看了庞浩然一眼，嗨嗨，其实我也是潇洒家公子来着。千羽兄排第一号，我是第二号。庞浩然恬不知耻的正色道：“得了吧，就你，我们在场所有人估计都比你文明。”丹起笑着调侃：“去去去，不要在娜娜面前诋毁我的形象。”庞浩然翻了个白眼，嫌弃干起道：“你的形象还需要诋毁吗？”虚那笑道。庞浩然一脸郁闷，哈哈，众人都笑了。要说人群中。最激动的非何明莫属。见徐子越大家都在为白千羽取得这么好的成绩而高兴，何明则直接没忍住，双手叉腰，扬眉吐气般的一转身，冲着广场上其他强者大笑道：“哈哈，看到了吧？我千羽大人可是神话级天才评价，比传说级还要高。谁谁谁，刚才看不起我千羽大人来着，现在懵逼了吧？傻眼了吧？哈哈哈哈我擦，这小子还敢嘲讽我们！”一干宗门强者大怒。不过，看到转过视线来的徐子越等人，以及逐渐走回来的白千羽，众多强者下意识的气势一虚。本来吧，还是有强者嫉妒心爆棚，见白千羽潇洒的走过来，想要故意不让路，让白千羽绕道。然后逍遥宗那边熟识的一个老友传了信息给他，当场吓得他倒退三步，脸上满是震撼。身边的人一问起为什么这么惊惧，这人满头汗水，下意识的说出了真相：逍遥大帝徐说的死，并不是因为修炼走火入魔，而是被白千羽所杀。哗，全场顿时哗然一片。无数强者震撼欲绝了，什么？逍遥大帝竟然是被白千羽杀掉的？这怎么可能？刷刷刷！当下，众多各大宗门强者，包括宗主级的，纷纷转头看向逍遥宗队伍所在。领头的二星巅峰地境老者沉默了一下，微不可闻的畏惧的瞥了白千羽一眼，实话实说道：“没错，当初逍遥宗和大夏宗展开宗门战，还没开始就差不多结束了。因为逍遥大帝徐硕被白千羽他强势击杀，逍遥宗余下全体溃逃，众人还来不及震惊。”那逍遥宗二星巅峰地境老者又补充了一句：“当时逍遥大帝已经突破了三星地境，而白千羽就就只有三星巅峰天尊修为。”轰！全场巨震。这句话
，简直如同平地惊雷，无数人都彻底懵了。什么？三星帝境的逍遥大帝被三星巅峰天尊的白千羽所击杀？天，这太让人震撼了吧！足足跨越了近九个大境界啊！其中还有帝境这般的常人难以逾越的境界，再加上。突破三星帝境之后的逍遥大帝，恐怕连宣木大帝都不是对手，实打实的天玄大陆当时的第一强者吧。这这无数人咽了咽口水，目光下意识看向白千羽，都带着无法掩饰的骇然和惊惧。这小子究竟可怕到了什么地步？原来这就是神话级天才的实力吗？好，很好，这下可真有意思了。高台上，雨兰眼睛一亮，暗自连连说了几个好字，视线看向白千羽，仿佛是见到了天底下最完美的璞玉一般。想不到白千羽还有这样的战绩。早知道这年轻人能在三星巅峰天尊修为时便能击败三星王体帝境强者，他方才就不用那么患得患失了。好小子，可以啊！雨兰很满意，同时心里面是更加期待白千羽之后在友谊赛上的表现了。见广场上骚动不绝，雨兰平稳了一下心绪后，便站了出来，负手淡淡道：“都安静。”虽然声音不大，却瞬间清晰的传遍整个广场，话语中蕴含着的隐隐圣主级强者的威压，令现场所有强者顿时安静了下来。第二轮的测试也已经全部结束了。接下来，老朽便会选出通过选拔的六十六人。随着雨兰这句话落下，现场各大宗门强者们心下纷纷一紧。除了对自己绝对有信心的强者们，绝大多数人都有些紧张和忐忑的。毕竟这关系到能不能在圣地进修的大好机会。没有多犹豫的时间，雨兰副手淡淡宣布起来。首先就从宣木宗开始，通过选拔的人有宣木、曹哲、乔红一连七个人通过选拔，引起现场惊叹：太牛了呀！总共六十六人名额，宣木宗就拿下了七人，果然不愧是超级宗门的顶级存在。雨兰继续在汇报名单，不过接下来各大宗门就有些凄惨了。好一点的宗门，可能有一两人运气差点的，例如锁星宗，十个人全军覆没，连宗主都没有被选上，一个个脸色汗颜，郁闷的都想找个地缝钻。到了灵蛇宗，有五个人被选上，再次引起了大家的惊叹。逍遥宗有五个人被选上，即便逍遥大帝身死，逍遥宗总体实力确实还很强。接着再次进入凄惨模式，好几个宗门全军覆没，暗地里一阵鬼哭狼嚎。下面是大夏宗的入选名单，雨兰一口气说到这里不停。徐子越、青羽霜、杨婉贞、甘启、庞浩然、虚娜、何明以及白千羽，总共八人。嘶嘶，现场顿时一片嬉戏声。本以为宣木宗已经够牛逼了，谁曾想大夏宗更牛皮，来了十个人，入选八个人，这概率简直没谁了。大夏宗是真正的一鸣惊人啊！话说回过头来想想也是，特么这宗门里面除了两个天品上等体质的，个个都是王体，还有两个超越王体的。不被选入才怪了。不多时，六十六人的入选名单已经全部选出。纵然落选的强者，很多人都有些不服气。可雨兰下了决定，根本不是他们能够提意见的。在雨兰淡漠的视线下，连头都不敢抬。好了，老朽想要的人已经挑出来了。那些没有入选的，即日起便可以事先离开，或者等明日友谊赛结束再离开。雨兰话音一落，现场很多人都愣住。友谊赛？什么友谊赛？不是积分对战赛吗？白千羽眉头一挑，提出了自己的困惑。看到是白千羽提问。雨兰原本淡然平静的脸色，好像微微一亮，语气似乎都变得更加和蔼起来，笑道：“呵呵，原本的确是积分对战赛的，不过呢，看到了你们大家的潜能和实力，所以第三轮测试就临时做了改变。”雨兰相当有耐心，缓缓道：“这里的友谊赛呢，不再是你们当中选出来的六十六人进行互相对战，而是你们跟老朽的圣地弟子进行切磋交战。”“什么？跟圣地的弟子打？”在场各大宗门强者纷纷一怔，随即不少人下意识的燃烧起了战斗欲望。早就听说圣地的出色子弟，无论各方面都会超越他们世俗外界各大宗门的人，这点他们认，却并不代表他们服。没有打过，谁知道厉害不厉害，对吧？众人出了这个圣地小世界，在天玄大陆，那都是一等一的顶级强者，自命不凡。如果有机会跟不同圣地子弟交手一二，分个高下啥的，很多强者都十分振奋。输了其实也没什么，毕竟资源条件都摆在那里。可若是赢了，那就是脸上有光啊，对不对？呵呵，看来大家都很感兴趣啊。雨兰扫了众人一眼。便看出了他们的心思，随意的笑了笑，道：“因为赛事改变，规则呢也就要改变一点。届时明日辰时，老朽这边会带着一干圣地子弟过来参赛，数量对于你们只多不少，地点依然在这个殿前大广场。比赛开始后，你们六十六人当中可以一一自由上场，选择挑战自己想挑战的圣地子弟。不论输赢，老朽会根据你们最终的表现来确定之后的培养策略，所以能表现的尽量表现。如果有人不想出来挑战圣地子弟的也没事。”那么老朽就会安排最差的待遇来培养你。呃，于老，请问，如果赢了，可以再次挑战吗？人群中有一个强者弱弱的发言道：“他没有白千羽这般资质实力，是以跟雨兰说话也没有那么有底气。”自然可以。雨兰淡笑开口，意味深长道：“如果你有实力，可以尽管挑战我圣地子弟，来压一压他们的优越感。”老朽是喜闻乐见的。
。吸，众强者吸了一口气，心潮澎湃。想想自己单枪匹马站在无数圣地子弟面前叫阵，然后一个个将圣地子弟给干趴下，那种全场瞩目的光辉时刻，想想就觉得带感。好了，别的老朽就不多说了。天色渐晚，大家就可以先回去休息了。画壁，雨兰再次扫了众人一眼，在白千羽身上微微停留一会，紧接着整个人便消失在广场高台之上。话说，有了这次的赛事变化。原本那些全军覆没、没有一人选上的宗门，那要带队回去的心思都少了一些。毕竟跟圣地子弟交战的场面可是千年难遇啊！如今好不容易碰上了，即便他们没有机会上场，可如果能见识一下强者对战，那也是开阔眼界的机会。想了想，那些宗门队伍就决定留下来了。各位，忽然人群中有人走了出来，大家一看是宣穆宗的宣穆大帝。只见宣穆大帝走出后，便抱了抱拳，对着四下得到名额的其他六十五人朗声道。本来明天我们大都是竞争对手关系，可是计划有变，大家的对手都变成了圣地一方。古往今来，圣地的威名和强悍深入人心。像于老说的那样，圣地子弟面对我们，很可能一个个充满了所谓的优越感和高高在上。大家在世俗外界都是天下顶级强者，绝对不能被别人小看了。所以，我想趁着还有时间，我们应该团结起来，好好商量一下对策，看看如何对战明天的圣地子弟们。还用得着对策吗？直接打不就行了？灵蛇宗的宗主刘海燕撇嘴道。再说了，虽然对手是圣地子弟，我们六十多人之间的竞争关系还是在的，放水什么绝对不可能。千羽兄，你怎么看？宣穆大帝没有理会刘海燕的搅局，而是将目光看向了人群中一眼就能看到的气质出众的白千羽。通过前两轮的测试，外加逍遥大帝身死的原因，白千羽的地位在宣穆大帝心中急速拔高，瞬间变成同一层次的人物，甚至于说话还十分客气。毕竟，若是消息是真，那白千羽的实力恐怕早已经超过他许多了。我觉得宣穆兄说的还是比较有道理的。白千羽开口第一句话就让宣穆大帝十分舒心，看看，这才是说话的艺术嘛！先给别人来一个肯定的鼓励，就算最后有自己的看法，也不会给人造成太多面子上的损失。像刘海燕这种毫无顾忌乱说话的，简直脑残。无怪这家伙人缘并不是很好。宣穆大帝暗暗摇头，继续听白千羽讲话。既然比赛规则改了，白千羽看向众人，微笑道：“我们的确应该要通力合作，不能被圣地的强者看不起。当然了，因为大家存在的竞争关系是不会放水。”不过，为了最大程度的让每个人都参与进来，是要好好安排一下策略。愿闻其详。宣穆大帝抱拳道：“很多宗门强者也都一副倾听的姿态，能把逍遥大帝都干死的妖孽，他们可不敢不给面子。很简单，一开始的话，那就由实力相对弱小的人先上去挑战圣地子弟，确保他们也能在于老面前表现出自己的水平。”白千羽笑了笑，道：“毕竟，若是先上场的太强，难免会打出火气，到时候恐怕圣地一方也会跳出来人挑衅我们。”而出来的必定是那边的强者，一来二去，对战双方越来越强。那么我们这边弱一点的朋友，恐怕就没有机会上台表现了，还表现毛啊！一上场就被秒杀。白千羽话语不长，却一针见血。所有人身形一震，面带惊异的看了白千羽一眼。本来他们就是看在白千羽的实力上，给个面子听听。但被白千羽这么一说，还真的说到了点子上，连原本不屑的刘海燕都愣了一下，暗地里早准备反驳的心思一下子卡住了。哦。看来海燕同志有话要说，白千羽早就注意到了这家伙蠢蠢欲动的表情。说完之后，便淡笑着看过去，没有了。刘海燕憋了一会，吐出几个字，然后马上带着自己宗门人掉头离开。他不服又如何？现如今的白千羽根本不是他能够得罪的。跟白千羽决斗，嚯，恐怕被打得满地找牙的就是他了。刘海燕纵然脾气差，但也不傻，挨打的事情谁爱干谁干吧。走之后，刘海燕还内心万分嫉妒和不理解。白千羽这家伙长得帅就算了，还这么强，他喵的没天理啊！云峰阁，大夏宗一行人被安排的阁楼。等众人从广场上回来之后，天色就已经暗了下来。皎洁的月光散发着朦胧的光亮，挥洒着清辉，给黑暗中的这片土地带来几分清冷的感觉。天风圣地没有安排伙食，都是大家各自随便解决。毕竟每个人随身储物戒指中总会放上一些自己平日里喜欢吃的口粮，以储物空间真空的环境，放多久也不会坏。此时，阁楼三层。白千羽房间，随便吃了点后，白千羽便身形一晃，灵魂出窍般进入了天地玄黄果园。空闲时候的浇水、施肥、除虫环节可不能忘，因为在圣地安全性十分有保障。是以白千羽意识进入天地玄黄果园之前，也并没有在房间外布置什么结界阵法。不过忙着忙着，他忽然感觉有点不对劲，心神一动，灵魂归位。房间里，白千羽快速睁开了眼睛，正好对上了一双妩媚动人的大眼。呀，来人似乎被吓了一跳，后退了几步。使得白千羽能看清楚全貌，黑色工装，性感婀娜，一头冰蓝色的秀发微微飘扬，不是青一双还会是谁？千羽小弟弟，你干嘛突然睁眼，吓人家一跳哦？
秦以霜拨了拨秀发，娇哼着开口道：“汉白千羽额头流汗，不是以霜，你怎么来了？还无声无息的，这才吓人吧？没有，是你自己修炼太入神了吧？还好在圣地里，要是在外面，你可要做好防护呢。”秦以霜道：“这个我知道。”白千羽笑了笑，随即道：“对了，以霜，你还没说呢，是找我有事？难道没事就不能来找你了？”秦以霜咬着红唇，幽怨的看了白千羽一眼：“那倒没有。”白千羽挠了挠鬓角，轻咳道。这妹子隔三差五的就用她那妩媚的大眼对他放电，还真是有点吃不消。看到白千羽很快移开视线，青以霜撅了撅红唇，脸部轻移，忽然间一屁股就坐在了白千羽腿上，玉手勾住了白千羽的脖子。呃，以霜，你干嘛？白千羽睁大了眼睛，差点就跳起来了。你别动，若是你不想抱我的话，就让我这么坐着就行。青以霜俏脸上升起两抹动人的红晕，风情万种的注视着白千羽，轻声道：“白千羽有点马爪了，这妹子究竟要干啥？”逗他呢，还是来真的？他要是抱上去了，会不会就一巴掌甩过来，或者笑嘻嘻的退开？趁他是流氓来着。这方面，白千羽还真的没有什么经验。千羽小弟弟，你会不会觉得我是一个很随便的人？忽然，青以霜看着白千羽，冒出了这么一句：“这个没有吧？”白千羽摇摇头道：“至少他确实没有见到过青以霜对其他男人有如此亲密的举动。”想到这里，白千羽还是略有点自得。看来哥们的魅力着实不赖嘛。就算青以霜没有喜欢他。可跟青羽霜这么肢体接触的，他应该是第一个人。正想着，耳边悠悠传来了青羽霜的声音：“如果我说我早上亲你的那个吻是我的初吻，你你信吗？”青羽霜直直的看着白千羽，低声道：“我信。”白千羽点头，笑道：“不过纠正一下，所谓初吻，那是嘴对嘴的才算，一般亲脸是不算的，这样吗？”青羽霜眨了眨美眸，随即不知道想到什么，娇媚的俏脸上红晕片片，她咬着红唇，动情的看着白千羽道：“那你想不想要我的初吻？”啊！白千羽懵了，我靠，不会真来真的吧？想我白千羽堂堂前世大发明家，享誉全球的大咖，任何事情都能迎刃而解，没有什么难不倒的困难。现如今居然在这里马爪了，有没有老司机告诉哥们，这个时候应该怎么办？美人在怀，幽香阵阵，迷人的红唇一张一合，充满了诱惑力。白千羽承认，他有点心动了。他这方面是出哥不假，但男人天生对此能够无师自通。有了感觉，白千羽也不管什么了，低下头就吻了过去。只不过快要亲到青羽霜那诱人红唇时，他只觉得一阵香风飘过，腿上一轻，却是青羽霜嬉笑着推开了他，离开了他的怀抱。哥哥哥，看来千羽小弟弟也会不老实吗？白千羽，你妹，他也是正常男人好吧？何况又打小练体，血气旺盛至极，被你这么挑逗，若是没有感觉，他看不当太监去得了。看着青羽霜狡黠的看着他，白千羽也是无奈。果然，这妮子是在捉弄他呢。现在不行哦，明天还有比赛要打呢。再说人家也没有准备好，青羽霜风情万种的瞥了白千羽一眼，挥挥手娇笑道：“好了，我走了，加油哦！明天好好表现，姐姐有奖励。”提起这个，白千羽就失笑，玩味道：“话说以霜，你白天也说过同样的话，奖励呢？已经给你了。”青羽霜妩媚一笑，脚步一动，人已经出了房间，随后似有隐约的娇媚声音传入白千羽的耳朵：“人家可是第一次坐男人怀里哦，嘻嘻嘻，是吗？”白千羽一怔，随即飒然一笑：“得了，还是赶紧平复心情吧，这妮子。”就是喜欢乱来，搞得别人心潮澎湃的，自己突然却跑了，真是无奈。白千羽摇摇头，很快恢复了古井无波的状态，然后再一次进入了天地玄黄果园。另一边，青羽霜已经来到了自己房门前。天知道他现在的脸颊有多么的红润，玉手放在胸口，感受到自己的小心脏扑通扑通不断乱跳，几乎要跳出嘴巴来。好修人，青羽霜天生妩媚，看似火辣热情，却骨子里依然是纯情玉女。方才这么大胆的坐在白千羽怀里，其实早已经羞得不行了。不过见到白千羽那般手足无措的模样，多少让他有了很多勇气以及恶作剧的心思。看来千羽在其他方面都十分过人，在这方面连我都不如那青羽霜暗自嘻嘻一笑，轻拍脸颊，深呼吸几口气，等脸上红润消退的差不多了，这才进入了自己房间。一夜无话。当第二天清晨的日光穿破云雾，照射在紫竹林时，四下一片阁楼便都有了动静。各大宗门的强者们纷纷起来，前往殿前大广场，整整二百三十人，不多也不少，在辰时之前全部到齐。看来，那些已经被淘汰的强者们，也是打算看完了他们俗世宗门对战圣地子弟的比赛后，才准备回去。此刻，时辰未到，圣地子弟还没有出现，圣地圣主雨兰暂时也没有踪影。大家聚在广场中，也就四散的闲聊着。嘿，你们说，待会圣地过来参赛的子弟们会是什么实力？这个不好说，但肯定不会太过分。比赛比赛，有来有往才算比赛。要是单纯的碾压，就太没意思了。就是，看我们碾压圣地子弟们，也太没劲了呀。人才，你特么没睡醒吧？哈哈，不过话说回来。
在第二轮测试取得好的天才等级评价的，我们都没有看到他们对战情况。今天总算可以一饱眼福了。嗯，我对那白千羽的战斗方式最为好奇。一样一样，神话级天才评价，太牛皮了！一堆各大宗门强者聊着，大夏宗这边众人们也都互相打着气。不多时，让各位久等了。一道淡淡的声音落下，众人身形一震，下意识都停止了交流，朝着广场一个方向看去。仙风道骨。精神矍铄的雨兰脚踏虚空，缓缓踏步而来。老者浑身不留一点气息，却凭空似乎带着可怖的威压，那是与生欲来圣地之主的威严，让人不自觉的都会气短一截。而此刻，雨兰却不是最为瞩目了，因为在他的身后出现了一大群人。各大宗门强者渐渐睁大了眼睛，迎面来的皆是圣地子弟，每一个人身上都或多或少的带着高高在上的优越感。这种感觉在不经意扫过他们各大宗门强者时尤为强烈。但不得不承认，出场的圣地子弟个个气息浑厚，不看修为也能看出其底蕴不俗，根基很稳。每个人都是人中之龙，越级挑战怕是不在话下。我去，看起来很嚣张啊！有几个人还鼻孔朝天的样子，老子真想对着他们的鼻子来上一拳。不过很强啊，感觉。在圣地子弟成群过来的时候，各大宗门强者纷纷暗自交流。另一边，明师姐，你看，那个人应该就是师叔所说的白千羽了。圣地子弟队伍里有一个黄衣少女，努了努下巴。对着身边的蓝衣女子道：“黄衣少女口中的师叔，则是天风圣地第二强者曲风。很显然，这黄衣少女的资质天赋肯定不会差。”哦，白千羽，那个神话级天才。蓝衣女子其实不用黄衣少女指示，一眼扫过对面，就能看到一道白衣飘飘、气质过人的青年身影。这个男人在人群中非常醒目，看起来像是凡体。听说体质被封印了，不过能得到神话级天才评价，肯定是有激活体质的办法，了不起呢。蓝衣女子轻笑着开口：“话说明师姐。”这家伙真的是神话级天才，连我们天风圣地的圣子师兄都才是传说级天才呢。圣子师兄的实力你也看到了，那么恐怖，神话级天才还用说？黄衣少女狐疑的碎碎念，蓝衣女子淡笑一声，究竟够不够资格成为神话级天才？今天应该就能知晓。嗯嗯，一对了，圣子师兄呢？黄衣少女左右张望，疑惑道：“他呀，心高气傲，如果对方实力让他不感兴趣，他是不会出现的。”蓝衣女子笑了笑，好了，别乱看了，让对面的外界宗门武者笑话。知道了，黄衣少女吐了吐舌头，随即也目不斜视，在队伍里跟着雨兰逐渐来到了现场。雨老，雨老好。雨兰一道，全体宗门强者立即纷纷恭敬行礼问好。嗯，昨夜应该休息的都不错吧？状态还行吗？雨兰背负双手，淡笑着看着选拔出来的六十六位宗门强者，还可以。老实说，我已经迫不及待了。人群中有宗门强者率先回复道：“嘿嘿，这家伙是迫不及待被我们虐吧？”话音落下，圣地队伍中就有人调笑起来。引起那边一连串的笑声，那宗门强者脸色顿时涨红，瞪了对面一眼。不过圣地子弟们怎么会怂，纷纷不客气的回瞪对方，还带着挑衅。好了，雨兰淡淡的转头看了后方一群圣地子弟一眼，顿时大家身子挺得笔直，不敢造次。四下安静，雨兰便继续道：“关于今天友谊赛的规则呢？昨天老朽已经跟各位说过了，这边根据你们的大致天赋实力区间，老朽选出来了两百个圣地子弟，足够你们做选择了。”各大宗门强者都是点头。雨兰已经考虑的非常周到。对面的圣地子弟年纪倒是不去说，反正在修为方面，连帝王境、圣皇境的都有。显然，这低修为的圣地子弟是给各大宗门那几个筛选出来的年轻小辈准备的。至于宗门年轻小辈敢不敢挑战，又是另外一回事。话说回来，六十六人中仅有几个年轻小辈，其余皆是各大宗门的高层人物，并不是意味着大宗中真的缺乏出色的小辈，而是人总是自私的。如此上圣地的机会，宗门高层能自己上碰碰运气，恐怕也不愿意把名额给小辈人物。类似大夏宗会考虑给小辈机会的宗门很少很少。好了，时间差不多了，人呢也到齐了，该是轮到你们表现的时候了。雨兰淡淡一笑，整个人瞬间腾空，脱离了大广场的范围，并且随手丢出了一个珠子。白色的珠子跳动到广场中间，霎时爆出一团白光，白光迅速扩散，笼罩出了一个巨大的对战空间。这里便是宗门强者和圣地子弟切磋比试的地方，可以尽情发挥。左边是六十六人宗门强者队伍，右边是二百人圣地子弟队伍。双方互相对视，眼神都充满了挑衅。我我先来吧。这时，宗门强者队伍中出来一位八星帝王境小辈，进入对战结界，便抱拳向圣地子弟一方道：“本人宁福，来自土钱宗，八星中期帝王境，想要挑战的对手也是八星中期帝王境修为。”哈哈，你确定？要不要换一个修为更低一点啊？比如七星中期帝王境的？圣地一方有弟子开始调侃：“毕竟啊，在我们眼里，你们都是能被我们越级挑战的呀，一个大境界，轻轻松松。”操，太嚣张了！宗门强者一方，很多人都怒了，就是被淘汰的。
没有离开围过来看戏的那些大宗强者们也都一个个气愤不已，真是把人看扁了呀！他们就算了，确实天赋实力在天玄大陆不算顶尖，可被雨兰选出来的六十六人，各方面绝对是上佳的存在，居然还被那群圣地子弟们如此小看，简直太狂妄了！对战结界中，那个土钱宗小辈宁福脸色涨红了一下，还没说话，对面就跳出来一个七星巅峰帝王境弟子，进入了对战结界。好了，宁福是吧？本人宣扬，别的不说，让我看看你的实力厉不厉害，可不是你嘴巴吹的。把我打败了，自然会有更强的对手来应战你。宣扬双手抱胸，鼻孔朝天，一脸优越的看着面前的宁福道：“那你就准备好吧。”宁福不服气道：“呵，准备，看你是准备好吧。”宣扬嘴角一翘，话音刚落，利剑出鞘，整个人便化作一阵风，急速的冲向了宁福。嗯，好快！宁福大吃一惊，一眨眼的功夫，对面就冲了过来，一道寒光指点他眉心。见位置，剑锋就已经让人眉心隐隐作痛。好在宁福也算是被选拔进的一员，本身天赋实力就不俗，电光火石之间，他一个后撤步便拉开了距离，随手就是一扬手中长刀，犀利的刀气悍然而出，直冲长剑寒风。宁福已经做好了准备，一旦发生碰撞，便迅速一套连击打上去，展开攻势。谁想到意料中的碰撞并没有发生，反而眼前似乎一闪，便有一道戏谑的声音在耳边响起，反应不错，但攻击速度太慢了。蹭，长剑寒风阵阵，发出可怖的厉啸声，从天而降，将宁福完全笼罩。避无可避，可恶！宁福一咬牙，真元爆发，提刀硬拼，原土诀，土黄色的刀气肆意的吞吐，形成一个个防御盾在宁福身边旋转。叮叮叮叮叮叮，刹那间，四下便爆发出了刺耳的剑锋和土盾的碰撞声。这就是你的防御吗？呵呵，不过如此。本以为防下来松了一口气的宁福，只听到耳边传来一道不屑的声音，还来不及反应，是一抹赤目的金光四照亮天际，天行一剑，轰，金光爆发。带着强烈的锋锐之气，刹那间撕裂开了宁福的刀气土遁防御。噗，剑气余波劈斩在宁福的身上，直接令他口中吐血，倒飞出去。胜负已分，要不是最后关头宣扬手下留情，宁福就绝对不是胸腹被割伤、轻微吐血的下场了。怎么样，服气不？宣扬收起长剑，得意的俯视着从地上爬起来的宁福。我们圣地子弟跨越一个大境界，对付你们外界宗门子弟，轻轻松松，不是吹啊！你宁福脸色涨红，想要反驳，却感觉无力。确实。他修为比宣扬快高一个大境界，却连对方三招都接不下。圣地的弟子实在是强的不像话。宁福灰溜溜的下去后，那宣扬却没有离开，而是还在对战结界之中，下巴微扬，看着宗门强者队伍一方，笑道：“对面的还有没有小辈强者呀？比我修为低的就算了，比我高一个大境界，甚至两个大境界的都可以来玩玩。尼玛，这小子还真的嘚瑟上了。”宣木大帝、刘海燕等宗主及强者气得不行，不过对付这种小辈，他们自然是不能以大欺小出手了。我来领教。明星宗白养，八星巅峰帝王境，一个身穿白衣的年轻小辈飞跃而出，二话不说，进入对战结界就开始爆发实力，对着宣扬展开了强烈的攻势。只不过结果却并不是很乐观。七八招之后，白羊漏了一个破绽，被宣扬精准的抓住，然后一剑挑飞，落败。哈哈哈哈，我还没有尽兴呢，还有小辈强者来挑战我吗？宣扬单手叉腰，对着宗门强者队伍这边哈哈大笑。日，这小子太他妈欠揍了！宣木大帝等人脸都黑了。就在他们想要开始寻找人选时，大夏宗那边，何明，小贝就剩你一个了，给他点颜色看看。”白千羽淡淡的开口道。虽然白千羽对名誉什么的不是特别看重，不过对面那宣扬太嚣张，让他有点不喜，示意语气也不是很好，似乎感受到了白千羽心中的不悦。何明精神一振，连忙道：“放心吧，千羽大人，我绝对揍得这家伙满地找牙。”说罢，何明大叫一声，就跳了出去。待小小七星巅峰帝王境，竟然口出狂言，能越我们两个大境界！爸爸何明马上来教你做人。白千羽，他倒是忘了，何明这家伙其实也好不到哪里去。此时也来不及多想，何明便冲进了对战结界，跟宣扬遥遥对视。你刚说什么？宣扬一头黑线，脸色不善的看着对面那一头绿发骚包无比的何明。你不是能骂？要不要打个赌？谁输了谁就叫谁爸爸。何明甩了甩绿发，一脸挑衅的开口：“就你！”宣扬不屑，九星巅峰帝王境就觉得自己行了。何明撇嘴，伸出一根手指，冷笑道。我千羽大人说了，要是我一招解决不掉你，我就认他做儿子，呸，搞错了，是他认我做儿子，所以我想给他找个孙子，三招之内干掉你。话音落下，宗门强者队伍这边，众人的目光顿时齐刷刷的看向了白千羽，徐子越等人看向白千羽的眼色也有点古怪。日，这个逗逼，老子什么时候说过这话了？儿子你妹啊！白千羽目瞪口呆，要被何明这家伙给气死了。还别说，各大宗门强者虽然不清楚何明的实力究竟如何，不过口气方面。已经不逊色对方那个宣扬了，都是一样的欠揍啊！
。但何明这会是他们宗门强者队伍这边的，是以该有的支持还是要有？何明，牛皮打的那个家伙做儿子，哈哈，看好你啊，可别放水啊！好歹也是超越王体的人啊，你得点力啊！说是三招之内干掉，就要三招之内干掉。不管是出现的那几十个宗门强者，还是围观的近两百个宗门强者，都是大咧咧的喊了起来。好说好说，何明骚包的甩了一个绿发，摆了一个侧身斜看天的 pose。千羽大人的孙子名额，非这家伙莫属。你妹！白千羽蛋疼，真想现在就把这二货拉下来，把他的脸打歪。而这时，对面宣阳眉头一扬，看了何明一眼，沈笑道：“原来你就是那个超越王体的体质，却天才评价测试只有卓越级的水货。”你说什么？谁是水货？何明脸色不善：“不是你还是谁啊？拥有这么强的体质，放在我身上，我怕都是传说级天才评价了。”哈哈，大水货！宣阳嘲笑：“哼，爸爸对付你。”卓越级也绰绰有余。何明撇嘴一下，当时人身一动，便消失在了原地。嗯，人去哪里了？宣阳心中一惊，连忙释放感知，四下发散开去，却震惊的发现，他竟然摸不着何明人在啊！纵然他的修为跟何明差了两个大境界，可自己作为圣地精英弟子，未来可是有希望成为真传弟子的，各方面绝对顶级，没道理感知不到那绿毛的行踪啊！好强的隐匿本领，在宣阳惊疑不定之时，不仅仅是宗门强者队伍这边，连圣地队伍那边都有不少强者眉头一挑。感觉意外，以他们的实力，自然是能第一时间捕捉到何明的身影在哪。此时的何明，整个人不是简简单单的展开了隐身术之类的浅薄能力，而是真真正正的将虚空作为背景板展开隐藏。虽说还略显生疏，无法完全将自己藏匿于虚空夹缝之内，可已经有了这种苗头。如果何明今后能够做到身形躲进虚空夹缝，恐怕连他们都很难感应到何明的存在。这小子竟然领悟出了如此不凡的功法来，很多强者暗暗吃惊。超越王体，不愧是超越王体。其身体及灵魂深处蕴藏的功法武技品质，也绝对不是一般人能够比拟的。可为何这何明的天才评价才卓越级呢？难道这会也有不少强者开始猜测到了？恐怕何明不是天生的超越王体，而是后期体质狗屎运的进化了。还进化不久，一想到这里，连圣地队伍中的那些强者们也都一脸羡慕、嫉妒、恨的表情。绿毛小子有本事正大光明的打一场，偷偷摸摸的算什么英雄好汉？对战结界中，宣阳确信自己无法感知到何明行踪后，就有点慌了。不过表面还是十分镇定，想要引何明出来。就算何明不出来，只要敢回应他一声，他便能瞬间抓住这个机会，通过声音辨别何明的位置，争取爆发所有实力，第一时间将何明拿下。要不然就不好打了。尼玛，看不到还怎么打？不过宣阳是计划落空了。何明虽然逗逼，但不是沙比，自然不会凭空暴露自己的位置。此刻，在无数强者的眼中，何明距离宣阳百米开外，正蛇皮走位的快速接近宣阳。百米距离，转瞬即逝。喂。绿毛不敢出现是吧？哈哈，不过我已经知道你在哪了。关键时刻，宣阳还急中生智，对着前方大笑。怎料到何明下一秒就出现在了他身后，手里拿着一块红色砖头，一脸狞笑跃起，就狠狠砸向宣阳后脑勺。知道你妹啊！爸爸在你后面呢。什么？宣阳一惊，下意识的转过头，却只看到迎面来的红色砖头快速袭来。好吗？本来砸向后脑勺的砖头，这下十分硬核的用脸去接了。砰！啊！一声闷响过后，紧随而来的便是杀猪般的惨叫声。宣阳捂着脸，直接蹲下了身子，隐隐约约能看到血迹从鼻子中流下来。去你的吧！没有给宣阳反应的时间，何明一脚就踹在对方屁股上，宣阳应声飞起，华丽丽的吃了一个狗啃屎。你特么！宣阳怒了，顾不得疼痛拔剑，就跳起来对着后方快速劈斩了十几剑，然而却都斩了一个空。何明不知道何时又消失了。你在找我吗？宣阳刚后退一步，打算沉下心来，忽然。耳边出现了一道吊笑声音，再次下意识转头，一块红色的砖在面前放大，砰！这一次力道格外的重，似乎还带着某种特殊攻击。宣阳来不及惨叫，就感觉脑袋一沉，人瞬间没了知觉，昏倒在地。三招搞定！何明骚包的甩了一下绿发，用力握了握拳，表达兴奋之情。随即想起什么，没忘了向白千羽邀功。千羽大人，怎么样？我表现的还可以吧？哈哈，以后这家伙就是你闭嘴！何明口中孙子的话还没出口。就被白千羽一头黑线的打断了。好嘞，何明嘿嘿一笑，知趣的没有继续讲。看到昏倒在地的宣阳被虚空之上的雨兰随意一挥手带离了对战结界，何明也没有离开，而是站在原地面向圣地队伍一方，吆喝道：“嘿，刚才那家伙太弱了，来一个重量级的，让我过过瘾。没有圣皇境的就别来了，我帝王境无敌。”哈哈，宗门强者队伍这里不少人都笑了。何明这口气大的，还帝王境无敌呢。不过他们喜欢，气势先拿出来再说。也不能让对面都得意去了。反观圣地队伍一方，见着何明如此嚣张，很多人脸色不太好看了。绿毛小子，别嚣张，我可以过来会会你。
，一声大喝，圣地队伍一方跳出来一个同是帝王境巅峰的弟子，二话不说，进入对战结界后就朝着和明宫杀了过去。只不过他还是低估了和明的隐匿本事，哪怕在近距离之下，帝王境巅峰的科仪依然也无法察觉到和明的踪迹。最后被和明狞笑着连连偷袭了三百砖，也是悲催的被拍晕了过去。哈哈哈哈，谁能与我和明大侠一战？何明义德志满的冲着圣地队伍一方挑衅道：“话说他也是刚领悟虚空隐秘术不久，本来还没有什么底气，没想到这妖牛逼偷袭阴人屡试不爽，可把何明乐坏了。他隐隐感觉他找到了自己的战斗方向。要不是之前在金石碑的对战空间中，那边的虚空很难施展这招，他估计自己还能多杀几个无脸男。这小子倒是开始逐渐展露自己的体质威能了。”看着何明两场比斗轻松的打下来，白千羽暗暗点了点头，就是战斗方式略显猥琐。白千羽汗颜，很快。因为何明太过于嘚瑟，引起了圣地一方强烈的不爽。下一个出来的年轻小辈，实力悍然，已经突破到了一星巅峰圣皇境。本来这一星巅峰圣皇境圣地弟子被派出来，是要一鼓作气干掉何明，杀杀何明的威风。不过，虽然能隐隐感应到何明隐匿虚空的身影，这圣地小辈却震惊的发现，只会偷袭阴人的绿毛，在硬实力方面也十分不俗。最后两个人鏖战了小半个时辰，以平手结束。这个战绩已经相当了不起了，毕竟。当初圣地子弟还扬言越他们宗门强者一个大境界，轻轻松松，结果反过来被何明差点越一个大境界战胜，圣地一方可谓被打脸了。好好，可以，小子辛苦了，你好好休息吧。何明回去得到了不少宗门强者的夸赞，看到圣地一方脸色不好，众人心里倒是爽的不行。可是这些宗门强者不知道的是，因为丢了脸面，让那些优越感十足的圣地子弟感觉跟吃了苍蝇一般恶心，以至于圣地一方开始认真了起来。在圣地子弟的心里。外界的宗门强者完全就是一盘菜，跟他们无法相提并论。既然敢嚣张，那就由不得他们好好的打压一下宗门强者队伍的气焰了。于是，接下来，但凡出场挑战的宗门强者，每一个人都败得很惨。圣地一方出来应战的也不搞虚的，全部都是同境界修为，但是没有一个出战的宗门强者能撑过三个回合，甚至有一半的战斗全部都是秒杀。很显然，应战的圣地子弟皆是圣地中天资根骨、体质都极为出色的选手。哪怕是超级宗门中被选拔进去的一些强者，也根本不够看。弱，弱，弱，你们都太弱了，一个能打的都没有。在继续几招之内，但趴下一个灵蛇宗高层长老后，圣地一方有不少人眼含蔑视，不断的嘲讽宗门强者队伍一方。操，太狂了！宣木大帝、刘海燕等人眼神阴鸷，眼皮不断跳动。至此，他们的队伍中。基本上就剩下了卓越级天才评价的超级宗门宗主及强者和部分卓越级天才评价的超级宗门高层，一共也就十几个人没有战斗过。终于，其他人都打得差不多了，呸！让我去会会他们。庞浩然双拳砰的对锤一下，犀利的双眼爆发金光，身上锐金之气涌动，就要迈一步走出队伍。这时，一只手忽然从背后伸出，拍在了庞浩然肩膀上。庞浩然转头就看到白千羽对着他露出了一个灿烂的笑容，开口道：“我去，嗯，白千羽要出场。”在知道白千羽曾干掉过逍遥大帝的惊人战绩后，再加上神话级天才逆天评价，宗门强者队伍这边都已经完全认定白千羽是他们所有人中的最强者。按理说，这种级别的应该是压轴出场才是，还有十几人没上呢，没必要先上。千羽兄，你最后再上场吧，现在还是小场面，交给我们解决。”庞浩然开口道。“浩然兄说的不错，千羽兄，你还是最后上吧。”丹启用赋予道。徐子越也笑嘻嘻的道：“千羽小弟弟，你要是上了。”别人怕是没法玩喽，圣地子弟那边太目中无人了些，行为态度让我有些不喜。你们有把握秒杀他们吗？白千羽忽然说了这样的话，众人都愣住了。秒杀圣地子弟，白千羽的意思应该就是秒杀同境界的圣地子弟。可根据之前的对战情况，应战的同境界圣地子弟分明个个都很强，保不准都是卓越级的天才评价。对于这样的对手，别说其他人，就是丹启、庞浩然，甚至徐子越、宣木大帝等人，都不敢保证自己能秒杀对方。所以不就得了？白千羽淡笑了下，平静道：“那些人叫嚣着自己同境界无敌，叫嚣着我们不堪一击。我上场就是让他们闭嘴。”嗯，众人身形一震。难道白千羽是打算上场展开秒杀秀吗？话说，如果他们所有人中有谁能够做到这一点，无疑便是白千羽。这家伙何止同阶无敌啊！徐子越他们谁都不清楚，这十年过后，白千羽的实力究竟增长到了何等地步？可是徐子越微微蹙眉：“子越，放心。”我就是上个场让他们闭个嘴，很快就下来了，会有你们表现机会的。白千羽看向子月，对着女人眨了眨眼，嗯，知道了。徐子月芳心一跳，装作随意的转过了琴手，应了一声，也没有给众人多说的时间。下一秒，白千羽分开队伍，缓缓的走了出去。圣地一方
很多人见到白千羽出来都很是讶异，在他们的情报中得知，这家伙神话级天才，天赋潜能和越级挑战能力，应该是宗门强者队伍中最牛的。这样的王牌怎么这么快出来了？好帅啊！当然，期间圣地子弟中很多年轻貌美的女孩子眼睛一亮，美眸都舍不得离开白千羽视线半分。明师姐，对面什么意思啊？白千羽怎么这么快上场了？圣地队伍中，一黄一少女诧异的小声传音给身边的蓝衣女子，不清楚。不过很可能是准备给我们来个下马威呢。这名师姐倒是个聪慧人儿，想了想之后，就差不多有点猜到白千羽的意思了。忽然发现一旁的黄衣少女跃跃欲试的样子，明师姐一笑：“对了，差点忘了，你目前修为也是六星巅峰天尊境，跟白千羽同境界。怎么，小梦，你打算上了？嘻嘻，去玩玩呗，比圣子师兄还要高一等级的评价。哼，我倒是要看看厉不厉害。”黄衣少女娇哼道：“那你可不要轻敌，这个人不简单。”明师姐眯了眯美眸。从双方比赛开始后，第一次认真的开口道：“我知道的啦，毕竟是神话级天才嘛，我知道自己可能打不过他，不过我也不会输的太难看的。”黄衣少女似乎对自己的实力非常有自信。明师姐笑笑，能被从来不收徒的圣地第二强者徐峰收为关门弟子，黄衣少女的天赋潜能自不必说。虽然不是传说级天才，不过在卓越级天才中一直难逢敌手。六星巅峰天尊修为，连很多八九星的卓越级评价天尊弟子都不是黄衣少女的对手。月三个大境界。黄衣少女有时候也是家常便饭，如果对付一般体质的武者，月五六个大境界也是手到擒来。此时，白千羽已经来到了对战结界中，面向圣地队伍方向微微抱拳，淡淡道：“本人白千羽，六星巅峰天尊境，请赐教。我来先会会你。”随着白千羽话音落下，圣地队伍一方顿时有一道灿烂的流光激射而出，冲进了对战结界之中。是善于超丹师弟，同是六星巅峰天尊修为，看来他已经等了很久了。丹师弟在天资潜能在圣地所有弟子中位列前十，如今已经是真传弟子行列，实力不容小觑。哈哈，看来丹师弟应该能逼出那白千羽不少的底牌了。圣地一方众人也不是盲目的目中无人，面对从未见识过的神话级天才，重视是应该的。他们想着善于超肯定不是白千羽对手，可坚持个十几回合甚至更久应该没有问题。哈哈，白千羽，虽然不知道你为什么这么早上，不过正合我意，我已经盯你很久了。对战结界，善于超一入场就兴奋非常。眼睛冒光，大笑道：“来吧，让我见识见识传说中神话级天才的实力吧。”哦，那你可能见识不太到。”白千羽淡淡道。“为什么？你不打算出手？那你上来干什么？”单于超皱眉：“不，你可能理解错了。我的意思是，白千羽看了单于超一眼，平静道：‘我一招就秒了你，你没机会看到我太多的实力。’言外之意就是单于超太弱了。”什么？单于超愣了一下，随即大怒：“这家伙竟如此看不起他！”神话级天才了不起啊！我擦，哈哈，听到了没？还想见识白千羽的实力？你算哪根葱啊？同境界无敌，让你知道什么才是真正的同境界无敌。你们嚣张的劲头过去了。尽管宗门强者队伍这边大家大多是竞争关系，不过此刻白千羽为大家出头，还放了豪言，大家也感觉一阵精神抖擞。大夏宗这边，何明显得尤其兴奋，干起三人则露出了笑容，而徐子月三女却是美眸不经意闪过一丝光芒，想不到。常态下的千羽还有如此霸气的一面呢。杨婉贞美眸看着白千羽的背影，温柔的低声道：“那肯定会有一点，不过还是不及激活体质后的状态。那时候的千羽才是真正的极威武和霸气于一体，男人味十足呢。”青羽双一脸媚意的笑了笑，转头问徐子月：“是不是呀？”子月：“无聊，好好看比赛吧。”徐子月冷哼一声，懒得理会。不过其心里还是认同的。那个状态的白千羽，举手投足间就充满了强大的威严，对那些崇拜强者的女人吸引力很大。此刻，在对战结界中，单玉超直接被白千羽一句话激起了火气，大声道：“嘴皮子强算什么？有本事就来吧！”好，白千羽淡淡的看了单玉超一眼，没有多余的废话。随着一道极致的金光闪过，白千羽的身形瞬间消失在原地，浮光掠影。此招一出，高空中一直俯瞰全场的雨兰瞬间老眼一亮，好精妙的身法！可是，让雨兰震惊的是，他竟然完全看不透该身法的内核。嘶，这个发现让雨兰不敢相信。以他的修为境界和武道感悟程度，哪怕是绝品巅峰的陌生功法武技，他都能第一时间或多或少看到其本质。但白千羽使用出来的招式，一下子让雨兰陷入了茫然，感觉超过了他的认知。看来这应该超过了绝品功法的范畴了。雨兰震惊自语，心潮不定，随即有点遗憾，就是速度方面，貌似还比不过一般的绝品功法。殊不知，白千羽连浮光掠影十分之一的速度都没有发挥出来。理由很简单，对付眼前这个家伙绰绰有余。刷，白千羽消失刹那。单玉超心中一紧，下意识的也立即发动了身法，飞速闪开。他知道自己肯定不会是白千羽对手，但他只要能够多坚持几招，就足以得意了。
。要是他能坚持三十招以上，绝对要狠狠嘲讽一下那白千羽。不过如此，脑海中的念头刚刚冒出，下一瞬，善玉超人还在半途没有落地，在他面前的上空，忽然就出现了白千羽的身影。白千羽面色淡然，根本就没有用真元，微微抬起右掌，便由上到下朝着善玉超拍了过来。咔咔咔，平平无奇的肉掌推下，却仿佛带着一股沉重的压迫力，连虚空都似乎隐隐发出不堪重负的咔咔声。什么？这是多么强悍的肉身力量！单玉超骇然。等一下，我有话要说。单玉超咧开嘴巴，立马露出自认为最友好的笑容。拍完再说。半空中的白千羽不为所动，面色平淡的说完，右掌继续压下。他出场本来就是为了立威，让圣地一方闭嘴不再叫嚣，是以一掌拍出，自然没有再收回的道理。除非单玉超他能接下，但可能吗？我就不信了。被白千羽掌风笼罩，单玉超无法再做出闪避的动作。只能硬拼，见讨好无效，单玉超也怒了。马德，拼了！刷！一柄泛着乌黑光泽的长剑出现在手中，单玉超大喝着挥动起乌黑长剑，一瞬间激发出数十道剑气，直冲白千羽而去。数十道乌黑的剑气仿佛犀利的剑矢，刺破空气，锐啸声阵阵，刺人耳目。黑黄剑，极品法器，本身就具备不俗的威能，再加上跟单玉超有着百年以上的磨合，由单玉超挥斩出来，更是平添了黑黄剑不少的锋锐之气。他很重视白千羽，立马就拿出了黑黄剑。只可惜白千羽好像有点小看他了，依然没有用真元防护手掌的意思，还敢用肉掌直接攻击。我看你是太拖大了。单玉超心下冷笑，叮叮叮叮叮叮，下一瞬，肉掌和黑黄剑气相遇，竟爆发出了金铁交击般的声响，隐隐的还有无数的火花星子飞溅而出。数十道黑黄剑气消失，众人再一看白千羽的手掌，赫然毫发无损。那锋锐的黑黄剑气只在白千羽手中留下一连串白色的碰撞印记而已，连皮都没有戳破。卧槽！我特么见鬼了！单于超一对眼珠子直接瞪大了，就是宗门队伍和圣地队伍，众多强者们也都一个个吸了一口凉气，面露不可思议。尼玛，徒手硬接极品法器，还是极品法器种类中以锋锐著称的剑气，开什么玩笑啊！这世上还有如此坚硬强悍的肉身吗？就连高空中观看比赛的圣地圣主雨兰都暗暗吃惊，这种强度的肉身，他闻所未闻，见所未见，哪怕是上古时期的妖孽天骄。在白千羽这种修为程度的时候，也很难直接用肉身硬汉极品法器剑而毫发无损的吧？虽说这个锅不能背在黑黄剑身上，只是由于单玉超的实力太不够强，无法激发黑黄剑真正的力量。但白千羽的表现也足够变态了。反正数千年来，没有人能做到白千羽这一步，专门炼体的也做不到，别人自然是做不到了。因为如果是之前依靠天地玄黄果园里的果实以及混沌迷雾残酷炼体的白千羽，也无法做到这一步。可自当白千羽修习了魔族顶级的断体大法，魔神断武秘典之后，一切都不一样了。如今魔体小城的白千羽，体魄之强远超之前十倍以上，用来肉身对抗单于超的黑黄剑也是轻轻松松。当然，若是对手是跟白千羽一个水平的，甚至低一个层次，那么白千羽也不会拖大，肉身硬接对方催动的极品法器剑，这是白痴的行为。只可惜，单于超虽然天资出众，体质不凡，跟白千羽比起来，依然是差了太多太多。轰！白千羽手掌继续拍下，掌风阵阵。压得四方出现了萧瑟寒彻的劲风，单于超头皮发麻，再也不敢保留。黑黄剑直指天穹，大喝：“暗夜剑闪！”温黑黄剑刹那间黑光大盛，锋锐的剑气肆意吞吐而出，四方虚空嗤嗤作响。一股强悍惊人的剑意开始在黑黄剑剑尖生成，然后激射而出。叮，依然是清脆无比的碰撞声。看着依然毫发无伤的手掌，单于超拿着黑黄剑，彻底懵逼了。为什么会这样？他感觉自己的世界观有点崩塌了。习武数百年，从来都没有遇见过如此令人崩溃的事情啊！来不及多想，手掌最后拍下，单于超连抵抗之力都没有，直接被拍飞的过程中就晕了过去。一掌秒杀，整个过程白千羽根本没有其他动作，一闪跃起，拍出一掌，干脆简洁的厉害，却展现了相当可怕的实力。圣地一方进阶鸦雀无声，每个人都震惊的看着这一幕，久久说不出话来。单于超可不是一般的圣地子弟啊！他已经是圣地真传弟子行列，拥有圣地弟子中前十天赋的天骄啊！如果白千羽用了一个强大的功法招式秒杀单于超，那么众人虽然也会震惊，可不会太离谱。但就那么普通的一掌，却带着无法抵抗的威势，无视同是六星巅峰天尊修为的单于超施展出来的两大绝招，直接将人拍晕，实力相差太大了。单于超连对方三招都逼不出来，神话级天才果然不容小觑啊！下一个谁？白千羽轻轻落地，转身负手看向圣地一方。清俊的脸上露出一抹淡笑，圣地队伍中一片安静，所有人面面相觑。比白千羽修为高的多的是，可是同境界中乃至上下差几个境界的，还有谁有勇气上去交手一番吗？这确定不是去找蜜月？哼
，我来会会你。”这时，圣地队伍中出现一声清脆的声音，随之有一道倩影，如同雪花一般轻盈的跃入了对战结界内。天风圣地，白梦，请赐教。随着黄衣少女出现，然后一抱拳，圣地那边就是一惊，是白梦师妹啊！是了，她也是六星巅峰天尊境。不过，白梦师妹的天资根骨体质还要更胜单于超一大截。目前同境界中，甚至上下差几个境界中，应该也只有白梦师妹有资格跟这个白千羽过过招了。白梦师妹加油，别让对方小看了！圣地队伍中，众强者纷纷喊着：“是女孩子啊！”对战结界中，白千羽看到面前这个娇小玲珑的美貌黄衣少女，轻轻念叨了下：“怎么样，是准备怜香惜玉吗？”白梦娇俏的嘻嘻笑道，感受着身后不远处忽然若隐若现射过来的或幽怨或清冷的目光。白千羽看着白梦，淡笑道：“不会，哼，我也没让你怜香惜玉，来吧，如你所愿。”白千羽淡淡的声音落下，下一秒，整个人便消失在原地。这一次，白千羽的身法施展的看起来很随意，竟直接直线的击射向了对面的白梦。别太小看人了！白梦大怒，但知道白千羽的厉害，当场便爆发了全部的真元，浑身上下瞬间蓝光大盛，气势骤升，冰雪消融。白梦一头秀发在风中肆意舞动。无数白色的雪花在四下飞散，美眸犀利，玉手伸出，对着白千羽就展开了绝招。轰！周身的无数白色雪花一瞬间受到了牵引，如龙卷飓风一般快速汇合旋转，带着一股难以想象的可怕吞噬之力，狠狠地击向冲来的白千羽。是冰雪消融，白梦师妹的拿手大招，一开始就动全力了，可见白梦师妹被气得不轻。看来是的，那白千羽对付单于超展现了非凡的身法，到他这里了，却肉眼可见直直冲了过来。好像在白千羽眼中，单于超比白梦师妹还强，能不让自尊心旺盛的白梦师妹生气吗？冰雪消融啊！寻常法器一触碰，都会瞬间被肢解，并且还有极强的反作用力。哪怕那白千羽肉身惊人，也绝对不敢。后面那人的话还没有说完，下一刻，所有人都震惊的发现，那冲过来的白千羽仿佛都不在乎那即将临身的可怖冰雪飓风之力，竟双臂抬起挡在身前，如蛮牛冲撞一般，冲进了可怖的冰雪飓风之力之中。我靠，这人疯了吧！肉身无防护，直接冲进去了。无数圣地子弟大吃一惊，就是高空中的雨兰都没有预料到白千羽会做出这样的举动，老眼不由眯起。在白梦这招之下，连很多二星地境炼体的强者都不敢不做防护，直接冲进。这个小子下一秒，雨兰眼中金光一闪，然后所有人在这一刻骇然发现，是一条结实有力的臂膀突兀的穿破了可怖冰雪飓风之力的封锁，直直的抓向近在咫尺的白梦那雪白的咽喉。什么？白梦俏脸顿时花容失色，下意识的想要后退，然而眼前的右手似乎没有给机会的意思，在这时候竟突然加速，直接扣住了白梦娇嫩的喉咙。啊！白梦只来得及发出一声娇呼，接着整个人就不由自主的被掀飞了起来。白千羽冲出冰雪飓风空间，右手在半空划过一个弧线，将白梦重重的按在了地上，发出轰的一声震响。你说了，耳边清朗温润的声音淡淡传来，白梦躺在地上，感受到喉咙处被人扣住的紧迫感。最后望向了正居高临下看着他的白千羽的一双平静黑眸，嘴巴不由得瘪了起来。尽管最后白千羽收敛了力道，可也只是免去白梦震伤吐血的后果，痛还是非常痛的。这一回，白梦感觉自己整个后背都火辣辣的疼，不用看，肯定肿了。承让，白千羽点了点头，收回右手，负手转身离去。你你站住！白梦没了束缚，很快跳了起来。怎么了？白千羽回首淡笑，你还笑？白梦俏脸涨得通红。有些气急败坏的指着白千羽大叫道：“你你你，你还真的不怜香惜玉啊！我们都姓白，说不准几百年前是一家呢。还有最重要的是，你都给单于超两次回击你的机会，到我这里一下子就把我拿捏了。你你让我面子往哪里搁？就算你要击败我，也让我几招啊！”白梦万分委屈的看着白千羽：“好吧，看来是比较好强的姑娘。”白千羽暗自无奈，挥了挥手道：“抱歉，下次注意。”还有下次，你当我傻呀？白梦气得不行，眼见白千羽负手转身。并不是拉开距离等待新的挑战，好像是准备下去了。白梦一愣：“喂，你怎么走了？不接下来跟别的人打了吗？”“不了，我怕我继续打下去，我们这边的宗门朋友们就没机会表现了。”白千羽淡笑着开口，头也不回的继续走。而话音落下，圣地一方那边先是一愣，紧接着大怒：“娘的，这家伙的意思是一个人能横扫我们全部？太狂了吧！你是神话级天才不假，你是一招秒杀了单于超以及白梦不假。”你是隐隐展现了同境界无敌身姿不假，可毕竟你修为只有六星巅峰天尊境，越级挑战再强，难不成还能战胜三星地境以上的强者？他们这边出场的三星地境修为可不止一个，甚至还有一个是三星巅峰地境。他们圣地真传弟子大师姐，大师姐，这白千羽太狂了，你说是不是？圣地队伍中有人转头恭敬地对身后的蓝衣女子道：“这个蓝衣女子，赫然便是那个名师姐。”
，有实力的人总是自傲的，他的性格应该是挺和善的，只是你们之前说话太难听，引起他不悦，是以出来压压你们的风头，让你们不要太嚣张嘛。而且话说，如果你们有那白千羽的天赋水准，估摸着感觉这天都拦不住你们了呢。明师姐轻轻的笑着，呃，说话的那人脸庞一红，不说话了。这会，圣地众人见白千羽不打算再战，也没有人强行挑战，反正是迟早的事。再者，即便两场比斗下来，白千羽没有消耗什么体力或者真元，但强者总是不想趁人之危。圣地一方实力出众的弟子都想着让白千羽下场休息一会，然后在白千羽巅峰状态下战胜他，这才能证明自己的实力。可是，就在白千羽要走出对战结界时，有一道金衣身影突兀的出现在了对战结界的上方。这是一个看起来十分年轻的青年，面目俊朗，眉目如剑，目光之中隐含俯瞰天下的王者霸气和淡漠无畏之感。这个金衣青年就那么随意的站在虚空。整个人就好似一柄即将出鞘的神剑，锋锐之气直刺苍穹。四宗门强者队伍这边顿时一个个倒抽凉气，好好强！光是看着他，我就觉得如芒在背。此人是谁？一看就不同凡响，剑意好可怕，感觉他看我一眼，我就要灵魂重创。如果说宗门强者队伍这边是震惊的话，圣地队伍那边不少子弟直接惊呼了出来：“是圣子师兄！”天，圣子师兄竟然出现了！十几年不见了吧？圣子师兄愈发的可怕了。一心巅峰帝尊境，可不如斯。不愧是圣子师兄，这么快突破了帝境，还马上到二星帝境了。实力方面更不用说了，恐怕三个明师姐都不是咱们圣子师兄的对手吧？必须的。数十年前，圣子师兄还不到帝境，就一人一剑击败十大亲传弟子围攻的壮举，你们不会忘了吧？当然不会，太猛了！原来是天风圣地的圣子，难怪了。宗门队伍一干强者暗暗吃惊，这样的人物也要下场吗？他们这边谁人能敌？而在这个金衣青年出现的刹那，白千羽就停住了脚步，微微抬头看过去，正好跟金衣青年的双眼对视上，很强。白千羽第一眼就确定了，这个金衣青年恐怕比他在金石碑对战空间中最后击败的那个无脸男还要强。是的，当时最后出现的无脸男，修为达到了六星巅峰繁体地境，足足比白千羽高上了九个大境界。击败后就没有出现新的无脸男了，金石碑直接把白千羽传送了出来，示意白千羽其实还没有用上最后的大招。本以为这次友谊赛。没人能够逼出他压箱底的绝招，不曾想这会出现的金衣青年让白千羽心底逐渐兴奋起来。这是一个劲敌，金衣青年出现，连于老都有点讶异。自友谊赛开始，第一次缓缓开口道：“小峰，怎么，终于让你感兴趣了？”对于林峰的孤傲性格，雨兰熟悉的很，如果没有他感兴趣的对手，他是不会出现的。还行吧，但想要跟我对战，他目前还不够格，远远不够。金衣青年林峰淡漠的开口道：“简单，直接。”根本没有考虑别人的心情，说话口气就如剑一般锐利。说完，林峰淡淡的居高临下看了白千羽一眼，随之身形消失在虚空中。他这次的出现，就仿佛是跟白千羽打个照面，放下一句话，仅此而已。白千羽随意的耸了耸肩，也没多说什么，走出对战结界，回到了宗门强者队伍。尼玛，这家伙感觉比之前那些圣地子弟还要嚣张，神气什么啊！若我千羽大人发挥全部实力，虐他如虐狗，是不是啊？千羽大人，大夏宗这边，白千羽一回来。何明就嘀嘀咕咕的起来，满脸愤愤。好了，你就少说两句吧。白千羽看了何明一眼，淡笑道：“那人很强，是我值得重视的对手。何况他也说的不错，目前我展现的实力确实远不够跟他对战。”千羽兄，那你现在漏了几分实力？”庞浩然忽然好奇的问道。徐子越、吉女和甘琪等人也都看了过来。这个吗？保密。白千羽微笑，晕众人齐齐晕倒。这边，友谊赛不会因为白千羽的下场而陷入停滞，但却因为白千羽的出场。让圣地子弟们收敛了许多，不再那么目中无人。接下来两场都是卓越级天才评价的地境强者交手。宗门强者队伍这边虽然拼尽了全力手段进出，跟圣地一方强者打得有来有回，但最后还是可惜的全部落败了，算是虽败犹荣吧。不错了，看来外界宗门还是有蛮厉害的人物嘛。圣地队伍一方有不少子弟微微点头，看起来已经承认了对面宗门强者的实力。而第二场刚结束，庞浩然第一时间就准备冲出去抢位置，这时。雨兰一步跃出，从高空瞬间来到了对战结界上方三丈处。雨兰的出现让所有人身形一震，庞浩然那出动的身影也硬生生的停住了。好了，各位，今天就到此为止吧。雨兰负手站在虚空，环视所有人，淡淡道：“啊，结束了。”庞浩然愣住，随即苦巴巴道：“雨老，我等了这么久天，不是还没完全按吗？我觉得等我打完再结束也不迟呢。”他已经憋了一天了，呵呵，莫急。雨兰笑了笑，缓缓道。宗门队伍中，差不多还有十个人，老朽还需要了解。宣木宗一人，逍遥宗一人，灵蛇宗一人，大夏宗七人。但不出意外，你们这十人应该就是宗门队伍中的前十强。
。为了让明日的比赛更加精彩，老朽需要对应战的圣地子弟实力再做一个详细的规划安排。还有，为了能让我圣地子弟更加重视这场比赛，也就是最终比赛表现最出色的几个人都有机会接触圣器。明日，老朽会将天风圣地除碧云笛之外的三大圣器全部带过来。嘶嘶，众人顿时进阶到抽凉气，随即一个个眼冒红光。终于有机会见到传说中的圣器了吗？当然，最激动的莫属圣地子弟们了。话说平日里，他们虽然知道天风圣地有其他圣地的圣器，不过圣主雨兰从没有想过给他们接触圣器的机会。如今这个机会来了，那可要好好把握呀！为了名额，那么明日一定要赢。对不住了啊，各位外界的宗门强者们！不少圣地地境子弟狞笑着看向徐子越等人，开口道：“我们一开始必定会全力以赴了，那就来吧。”徐子越众人皆是冷哼一声。大家能把斗志都提起来，就再好不过了。雨兰淡淡一笑，意味深长道：“老朽知道你们心中的想法，可是想要让圣器真正认主，万年难遇呢。万一走狗屎运了呢？”有人暗暗嘀咕着。这时，忽然有圣地子弟举起了手，好奇地询问道：“对了，圣主大人，话说有没有一种可能，某个人能让三件圣器同时认主啊？”嗯，此话一出，全场愣住。卧槽，这个想法怎么这么大胆呢？雨兰也怔了一下，随即哑然失笑。摇头道：“不可能啊，完全不可能啊！能让一件圣器认主，就已经万年难遇了。三件圣器同时认主，尼玛，点击小说都不敢这么写啊！小说都不敢这么写，足以见得这个想法多么荒谬了。”那个提出询问的圣地子弟也是讪讪一笑，红着脸缩回了头。好了，那便原地解散吧。雨兰淡淡的挥了挥手，没给众人多问的机会，随即身形消失在众人面前。圣地子弟们一脸振奋的，纷纷快速离开，有的估摸着还想把消息分享给其他今天没有到场的圣地子弟们。毕竟他们也有机会接触圣器了，这完全要多亏了这群外界宗门强者过来啊！哈哈，感谢感谢，明天看我们把你们剃光头，圣器的接触名额归我们了！哈哈哈,哈，有圣地杰出弟子离开前，对着宗门强者队伍哈哈大笑。擦，牛气什么呀？谁输谁赢还不一定的，等着瞧吧！刘海燕、宣慕大帝等超级宗门宗主气的眉头不断抖动，白千羽则是淡笑了下，摇摇头低语：“剃光头，看来他们是兴奋过头了，都不清楚于老的用意。”纯纯的大冤种啊！于老的用意，什么用意？虽然白千羽在低声自语，不过身边的徐子越等人还是听到了，都是一怔。不过显然，后面那句“纯纯的大冤种”暂时更吸引他们注意。杨婉贞好奇宝宝般正要询问，何明却跳了出来，率先疑惑道：“千羽大人，你说的大冤种是什么意思？大冤种什么意思？你们不知道？”白千羽愣住，看了大家一眼，发现徐子越三女、丹琪几人全都一副茫然的模样。好吧，看来这个世界还没有出现这个新词汇。白千羽笑了笑，忽然间瞥到何明这伙骚包的笑容，想到这逗逼经常让他无语，便准备捉弄一下他，于是随意解释道：“所谓怨众，意思就是恩怨分明，世界上最有种的男人，是吗？”何明睁大了眼睛，原来是这样的意思啊！对啊，所以何明你要不要成为大冤种？白千羽笑眯眯的挖坑道。谁知何明连连摆手道：“不不不，我可不想是大冤种。”嗯，这家伙智商在线了，难不成被他发现了，自己坑他？白千羽诧异，没道理啊！下一秒，就听何明看着白千羽，大声道：“在我心里，大冤种这个称号，非千羽大人你莫属啊！世界上最有种的男人，就是你了。”噗！白千羽差点原地喷出一口老血。你妹啊！何明这货脑回路跟别人也不太一样，特么的，这是他自己挖坑自己跳吗？白千羽蛋疼了，怎么了？千羽大人看起来好像表情不太好，难道你不想成为世上最有种的男人吗？何明奇怪道：“我不想。”白千羽闷声道：“可是好了，你闭嘴吧。”白千羽黑着脸打断了何明这货，然后迈步离开广场，走了，回去了。见此，徐子越等人立马跟了上去，只留下何明还一脸奇怪的摸着下巴，猜测白千羽为什么不想要成为最有种的男人。千羽大冤种是不是有另外的解释啊？行走中，杨婉贞微笑的开口道：“他秀外慧中，通过简单的观察，便发现了一点异常。”嗨，白千羽笑了笑，也坦然的将怨种的真正意思解释了一遍。噗。这下几女都忍不住笑了，哈哈，千羽兄，你这是搬起石头砸自己的脚啊！枉你聪明一世，竟然栽在了何明的小子手中。庞浩然大咧咧的笑道：“那小子就是个奇葩。”白千羽失笑道：“哈哈，大家都笑了。”这时，何明才发现众人已经走远了，立马追了过来。“哎，千羽大人，女帝大人们，还有长老大人们，等等我啊！”过来后，何明就高兴道：“既然千羽大人不要成为大冤种，那么决定了，我何明以后就是大冤种。”噗。哈哈哈！众人笑喷了，这家伙最终还是没有逃过去啊！阿雷，你们都笑什么啊？什么事情这么好笑？说出来也让弟子笑笑呗。
，何明一脸奇怪的凑了上来。没什么，白千羽等人都是笑着摆了摆手。太奇怪了，何明见此很是纳闷。不过既然白千羽他们都不打算说，他作为弟子，自然是没敢多问了。对了，千羽，你之前说过，那些圣地子弟们没有理解于老的用意，是什么意思？大冤种事件过去，杨婉贞第一时间想起了这个，便好奇的询问出来。徐子越等人也都注目了过去。白千羽停下脚步，转头看向众人，沉吟了一下，便微笑地说出一个问题：“听圣地子弟的一些言论，便能知道，天风圣地掌管四大圣器以来，就没有任何弟子有机会接触到圣器，连那些真传弟子都在其中，是不是？应该是这样，不然他们不会这么兴奋。”徐子越清冷的点头：“也都是靠我们过来了，他们才有机会吧。”丹启用副语说道：“然后呢？”徐娜眨了眨眼睛，白千羽淡笑道：“那你们仔细想想看。”原本已经定好的友谊赛，为什么到最后忽然间又有了新的变化？而与老七中有一句话是说，需要对应战的圣地子弟实力再做一个详细的规划安排，这个是重点。嗯，众人一怔，若有所思。啥重点？为什么我感觉有点听不明白？庞浩然纳闷道：“就只是实力安排罢了吧？”何明在一边也连连点头：“你个莽夫，能明白也有奇怪了。”虚娜瞥了庞浩然一眼：“娜娜，你明白了呀？”这个虚娜俏脸微微一红，支吾起来。哈哈，那你还不是庞浩然下意识大笑？不过见虚娜瞪了他一眼，当即笑容收敛，一本正经的不说话了。难道于老师打算杨婉贞美眸闪烁？正欲说什么，白千羽一笑，看来婉贞是想到什么了。圣器这么多年都不拿出来，在这个时候偏生用来激励圣地子弟，说是为了让他们发挥更好的实力，实际上是为了更加的激发我们各自的潜能。毕竟原本圣器机会是我们的，突然多出来竞争对手，显然大家更会有紧迫感和压力感。而所谓详细的规划安排圣地子弟的出场实力，更多的是为我们做台阶。估计到时候圣地子弟一方会由于老进行指定子弟应战我们，好更细的了解我们的实力。至于最后说的接触圣器名额数量几名，呵呵，说的有些模棱两可了。到时候事情超出于老的计划了，他也能自己圆回来。老人家说话还是相当的圆滑，有考量呢，滴水不漏。也就是说，甘起赋予道，其实我们没必要太担心。接触圣器的名额被圣地子弟拿走，于老该给我们机会的，始终会给。没错，白千羽笑道：“毕竟我们大家都是要肩负起铲除魔头的责任。圣器这等威能强悍的神兵，我们宗门强者队伍中，总会有三个人可以有机会使用的。当然，一切都是我的猜测。与老是老怪物级别，这等人物的心思，说不准就比较异类。”白千羽耸了耸肩：“反正大家全力以赴，是准没错的。”明白了。众人点头。大侠宗一群人随便聚起来，在广场一角分享了一下各自的食物。吃完之后，大家便准备回去。不过，在路过一处看起来像是圣地子弟们居住的建筑群时，众人发现，好像有很多人目前围在一个地方，不只有圣地子弟们，还有一些还是各大宗门的强者。咦，他们在干嘛呢？何明奇怪道。过去看看吧。白千羽微笑，看向徐子越等人。嗯。徐子越清冷点头，不着痕迹的移开视线，没有和白千羽对视。好啊，那我们走吧。杨婉贞轻柔的笑道。嘻嘻。青羽双娇笑一声。就要伸出玉手跨住白千羽的胳膊，却被徐子越眼疾手快的一巴掌拍掉了。注意形象！徐子越冷声道：“你管我呀？”青羽霜一脸不爽：“我们是姐妹，我怎么不能管你？”徐子越面无表情，反正就拦在青羽霜面前，不让他接近白千羽。靠！这死面瘫女人，自己不够主动，老娘主动还要阻拦老娘？什么人啊？青羽霜瞪眼，正欲爆发。好了，别闹了，我不希望你们吵来吵去的，大家和睦相处不好吗？白千羽无奈，真要吵你们随意吧，我眼不见为净。说着，白千羽摆摆手，自顾自地走向对面。青羽霜一怔，随即立马追了上去，娇笑道：“千羽小弟弟，生气了？我没有生气啊。”白千羽失笑：“没有就好，就是说子越太过分了，人家都不想和他吵，偏偏他总是挤兑我，欺负我，人家好难啊！我靠，这死骚女，乱说什么呢？我总是挤兑她，欺负她，脸呢？”徐子越气的身体一抖，连忙追了过去。冷冷道：“死骚女，你给我站住！说明白了。还有，你曾经打我的时候，可没见你不用力。千羽，你看，他还骂我死骚女，又说我打他用力，过分吧？人家就是一个弱女子呀。”呃，白千羽汗颜：“你也没好到哪里去吧？”最后还是杨婉贞过来，拉住两女，各自板着脸看了徐子越和青羽霜一眼，才算是消停了下来。后面跟着的甘琪几人苦笑着不说话。再者，他们想说，貌似也不合适啊。不一会儿，众人上前之后。也终于明白过来，为何这里有那么多人围着了。感情是某个圣地子弟，听说了明天比赛的大事件，也不知道是不是无聊，还是为了博眼球，竟然搞了一个名次分析表贴在外面，引起了许多好事人的围观。不少人看得津津有味，大夏综艺行人也都好奇的张望。这张比较简陋的名次分析表上
，写倒是写得满满当当。第一排就看到林峰的大名，夺冠首选。理由：天峰圣地圣子，一心巅峰帝境传说级天才，曾一人一剑修为不到帝境，便挑翻了圣地十大亲传弟子围攻，实力之强，绝对的冠军之姿。第二名则是天峰圣地的明兰，理由也很简单，什么圣地大师姐啊，三星巅峰帝境修为傲视全场，然后怎么怎么厉害。第三名倒是看到了白千羽的名字。不过理由写的有点勉强，什么虽然出场露了两手，展现了不俗的肉身强度，可实力还是有待考察。放在第三名，纯粹是神话级天才评价加分云云。这下把徐子越等人看着有点不爽，好像白千羽这第三名预测的是圣地弟子那边高估似的，在他们心里，白千羽可是有夺冠本事的。正继续看下去，这边庞浩然冷不丁往下瞄了一眼，顿时炸了。只见他看见自己的大名被放在最后一排，也就是最差的名次，理由也十分奇葩。虽没见此人出手，不过此人修为不高，头脑简单，四肢发达。有时候看着其队伍里某个妹子会露出傻笑，这憨货对战的时候很可能会被打哭，没有什么威胁性。我擦！庞浩然气炸了。他头脑简单，四肢发达，他对战的时候会被人打哭，他没有什么威胁性。你妹啊！操！这是哪个王八蛋乱分析啊？有本事给老子出来！老子一个大笔兜教你做人！<笑>很显然。这份所谓的名次分析表，都是圣地子弟的歪歪，全方面的夸奖自己一方师兄师姐们有多么牛逼，多么厉害。对于宗门强者队伍一方，则根本是根据自己主观臆想来推测。虽然他们都没有见过徐子越、青羽双、宣木大帝等人出手，不过能贬低就贬低，这就导致了圣地弟子们看到后都非常乐呵，而宗门强者们看到后一个个气得不行。本来徐子越、吉女和甘琪他们看了也心中不悦，不过在看到庞浩然的分析后，一个个都忍不住笑了。原来没有最惨。只有更惨啊！没有对比就没有快乐。笑，你们还笑？有没有人性啊？庞浩然一脸便秘的表情，哈哈，可就是很好笑嘛。虚娜掩着红唇咯咯娇笑，大眼睛眯起，看起来非常可爱。啊，好吧，庞浩然无奈。娜娜，你开心就好，我其实无所谓。不过要是写这个名次分析表的人真出现在你面前，估计浩然兄，你会揍扁他吧？白千羽冷不丁笑着插话，那必须的，太可恶了，把我排在最后不说，还如此消遣我。我是憨货，我尼玛让他变成憨比！庞浩然咬牙道，一想起来就气得不轻。好了，都别生气了，本来就是圣地那边弟子的歪歪，我们明天就用实力说话就行。白千羽笑了笑，时间还早，大家晚上有修炼的需求吗？没有的话，赛前轻松一下。轻松？怎么轻松？大家的注意力被白千羽吸引了。呵呵，白千羽神秘一笑，卖了个关子。而后，到了紫竹林云峰阁，大家进入白千羽房间，白千羽才在众人好奇的目光下。拿出了一副扑克牌，没错，就是扑克牌。虽然不是正宗的前世那种扑克牌，不过款式、大小、牌面内容，白千羽依然做得十分精致和还原，有种异界的特色。千羽，这是杨婉贞茫然开口：“嘿，这个算是消遣的好东西吧？修炼这玩意是要劳逸结合，是以我以前一个人时无聊做的。”白千羽耸了耸肩，道：“呃，那怎么消遣？”庞浩然这回诧异的问道。其他人也很好奇，简单。当下，白千羽就对大家解释了扑克牌的其中一个玩法——斗地主。以白千羽的口才，加上原本斗地主就在前世风靡至今，白千羽示范了几遍。不一会儿，不光是甘起、庞浩然等人眼冒亮光，就是徐子越三女都是跃跃欲试。新鲜的事物总是会引起大家的关注和新奇感的。哈哈，我感觉我会了。不过，我们是不是顺序轮一下？毕竟一次只能打三个人，谁输了谁换人吧。庞浩然兴奋地大声道：“首先。”我是大家宗的马前卒，冲锋战斗都是第一个向前冲。那么玩这个，让我先上，不过分吧？嗯。同一时间，就有四五道视线瞥向了庞浩然，皆是目光不善。我去，紫月姐他们三人，还有娜娜就算了，甘起兄，你看什么看啊？庞浩然看了甘起一眼，不满道：“我觉得论实力来决定再好不过。”甘起用腹语淡淡道：“嘿呦，实力，我还怕你不成？”庞浩然瞪眼，见甘起蔑视，不由气坏了，不信比划比划呗。你就仗着克制我嘚瑟吧，没办法，我就嘚瑟。甘起笑着打击道：“你好了，你们别闹，我这里有三副这样的牌，一共九个人可以同时玩。”白千羽适时的打断道：“啊，这样啊，那再好不过了。”众人大喜，很快三个斗地主队伍就组好了。徐子越、青羽双、杨婉贞三个人一起玩，甘起、庞浩然、虚娜三个人在一起玩。至于何明跟另外两个大侠宗小辈一起玩，然后白千羽一个人在一旁风中凌乱。喂，你们什么意思啊？白千羽睁着眼，哼，千羽小弟弟，我们都是新手啊，这方面你太厉害了，对大家都不公平啊，所以就委屈你一下了，嘻嘻。青羽双对着白千羽抛了个媚眼，笑嘻嘻道：“没想到我们末期出奇的一致。”
。甘起看了两边的斗地主队伍一眼，然后对着白千羽无辜的耸了耸肩：“抱歉哈，千羽兄，千羽大人，你放心，我会继承你的意志，好好在斗地主上大杀四方的。”何明转头嘿嘿笑道：“你妹！”这群人呐，白千羽无奈了，这算是教会徒弟苦了师傅的典型吗？竟然把他给卖了！行，你们就好好玩吧，我出去方便一下。这话落下，竟然没有人回应他。白千羽一瞅，发现三拨人正一脸专注和兴奋的叫地主、抢地主呢，得，被无视了。失笑的摇摇头，白千羽径直就走出了房门。此刻，夜幕才刚刚降临，皎洁的月光洒下清辉，落在白千羽的身上，平添了其几分出尘的气息，另一袭白衣的白千羽愈发清俊潇洒起来。这会，紫竹林间也十分清静，看不见人影，偶尔只听清脆的虫鸣鸟叫声在林间回荡，环境很不错。白千羽心情也挺好，不过。刚刚走出云峰阁没多远，蓦然，白千羽顿住了脚步。出来吧，阁下等我是等了一会了。白千羽眯着眼睛看向一方幽暗的竹林内，淡淡开口。随着声音落下，那方幽暗的竹林内有一道金衣身影缓缓出现，剑眉星目，双眸如剑，锋锐异常。林峰，天峰圣地圣子，我没有义务回答你的话。出来后，林峰双手抱剑，冰冷的开口道：“行吧。”白千羽也无所谓，漫步向前，他能察觉到。后面的林峰一直不紧不慢地跟着他，虽然不知道这家伙有什么事，白千羽也懒得探究。喂，我想知道你在金石碑对战空间越级击杀了高几个大境界的无脸男。在走了一会后，冰冷的声音忽然在白千羽身后响起，脚步一顿，白千羽回首，但笑道：“不好意思，我也没有义务回答你的话。”林峰双眼一眯，似有寒光闪过，白千羽依旧保持着微笑的姿态，静静地跟林峰对视。哼，林峰冷哼一声，转身离去。冰冷的声音回荡在林间，不说也无妨，明日就看看，你有没有让我出剑的资格吧。圣气一出，林峰也坐不住了。是以，不管白千羽有多强实力，林峰总归会出手，将所有人全部击败在剑下。看着林峰身影消失在林内，白千羽面色一如既往的淡然，平静自语：“出剑的资格，哼，那边看看吧。但愿你不要让我失望就好。”金石碑对战空间中，能越九个大境界战胜无脸男，便能够得到神话级天才的评价。这个林峰是传说级天才，也不知道战胜了几个大境界的无脸男。白千羽摸了摸下巴，随即不再多想。目前来说，林峰突破了地境，这倒是个棘手的地方。毕竟地境和天尊境之间，这个实力跨越的幅度可不一般。若是我能够突破到七星天尊境，那么借势把握就更大上几分。白千羽想了想，没什么事的时候，阿蛮都不知道在哪里，估计在天地玄黄果园某处静养吧。目前也不用麻烦他，我在神通功法方面都能够自行领悟对了。虽说第七颗道运果树还在重新孕育，等果实成熟还差不少时间。不过第六颗果树应该有不少新一批的果实已经成熟了，即便效果不如道运果实，不过凭借着圣地浓郁的天地元气，加上果实的辅助，说不准可以冲一冲。毕竟白千羽眯了眯眼睛，我已经感觉到突破的瓶颈在即了。呼，呼出一口气，白千羽去了圣地专门方便的地方解决后，便回到了自己房间。还没有进去呢，就听到里面传来庞浩然的大叫声：“十七张牌，你能秒我？”哈哈。十七张牌，你要是能秒我，我就认你当爹。几秒后，啊，传来了庞浩然不可思议的惨叫声。快叫爹！甘起的声音传来。你没？我去，你还带耍赖吗？浩然兄，耍赖？什么耍赖？我是谁？我在哪？我在干什么？靠里面开始骚动。白浅雨失笑，推门进去，就看到甘起和庞浩然两个人在互相拽着脸和头发，姿势极其夸张。看见白千羽，甘起立马用腹语道：“千羽兄，你来的正好。”过来评评理，这家伙不讲武德。刚才我都听到了。白千羽笑了笑，玩味的看向庞浩然：“浩然兄，咱们大夏宗的宗旨是什么？”这庞浩然眼神闪烁了一下，苦逼道：“承诺重于一切，说到做到。”然后白千羽笑着不说话。庞浩然沉默了一下，随即就一咬牙，看着甘启道：“爹，哎，爸爸的好大耳。”甘启舒畅了，两人松开。庞浩然上头大叫：“来来来，继续！这把谁输了，再给人做儿子。”甘启还没说话，虚那便翻了个白眼道。浩然，你能不能正经点？干嘛学人家何明？动不动发什么誓，做不到就喊人爸爸。何明一脸懵逼，他他妈是躺着也中枪啊！不是我学何明，只是这便宜不能给甘启占了呀、啊。庞浩然开口道：“什么我占便宜？明明是你自己叫嚣着让我秒你，秒了，你你就认我做爹来着。”甘启笑道：“你妹，不管，再来。”白千羽无奈了，插话道：“话说大家玩了也有一会儿吧，都消遣的差不多了，不停下来去修炼，还真打算玩一夜啊？再玩一会吧。”庞浩然说道，甘起和虚大也点头，何明几人就不用说了，甚至连徐子越三女都没有放下牌的想法。不是，白千羽眨了眨眼，有点不好的预感了。你妹的，你
，他貌似有点错过了斗地主的上瘾度了。这种打牌游戏，白千与前世从小就接触了，差不多玩腻了，也就会显得无聊。可新人刚接触的话，那就不一样了。尤其在这玄幻世界，娱乐活动少得可怜，一下子出现这么超前的游戏，没有什么童年的习武人，一时间也抵抗不住斗地主的诱惑呀、啊。失策了，这么下去可不行，就算不修炼，也必须要保持好睡眠，以优良的状态迎接明日重要比赛呢。白千羽摸了摸下巴，叹息。看来解铃还需系铃人啊！当下，趁着大家不注意，白千羽大手一挥，将所有牌，包括众人手中的牌，全部收走了，然后丢在了储物戒指里。众人一下子都看了过来。不用看了，我要修炼了，大家回去吧。白千羽微笑道：“呃，那啥，千羽兄，人离开，牌给我们。”庞浩然黑笑道。何明小鸡啄米般点头：“千羽大人，我还没有继承你的意志，大杀四方呢，杀你妹啊！”白千羽摇头：“这东西对你们来说，好像有点上瘾。”我说不行就不行，除非除非什么，除非你们打得过我。白千羽微笑，众人无语了。行了，千羽也是为大家好，都走吧。明日还有重要比赛呢。徐子越是第一个清醒过来的，清冷开口道：“子越很棒哦，意志力很不错嘛。”白千羽夸赞道：“那是自然。”徐子越微微扬起了下巴，虽然表面看不出来什么，不过此刻徐子越芳心还是莫名的高兴，转身大步就走出了门外。靠！一不小心被这面瘫女抢先了。青一双快速回神，暗恼一声，随即娇笑道：“对了，千羽小弟弟也是为大家好，以后有空了，咱们还是能玩的，是吧？”看到众人眼巴巴的望过来，白千羽失笑，一点头：“嗯，有空玩玩，我也没有阻拦的道理。”哈哈，好说好说。庞浩然大笑的站起来，摆摆手道：“那我也要去准备了，娘的，看看明天谁把谁打哭。”砰双拳对锤一下，庞浩然大步离开，青一双抛了个媚眼，也走了。干起。虚娜等人也纷纷打招呼告辞。婉贞，怎么了？等到最后，发现杨婉贞还站在原地，玉手抓着衣摆，眼睑低垂，也不知道在想什么。白千羽讶异道：“千羽，好像我有一段时间没有请教你琴技曲艺方面的知识了。”杨婉贞抬起琴手，看着白千羽，低声道：“哦，那晚上你留下来。”白千羽微笑道：“啊，神什么？”杨婉贞说话都结巴了，一颗芳心跳得老快，俏脸也肉眼可见的红了。婉贞，你脸怎么这么红？在想什么？白千羽愣了一下，随即发觉之前那话貌似有点奇异，尴尬道：“可婉贞，你不会想差了吧？我的锅没有说清楚，我的意思是你现在留下来，我教你一回。”嗯，杨婉贞脸庞红润，看了白千羽，轻轻应了一声，倒也没说其他。好，那开始吧。今天是什么曲子？是我刚领悟出来的琵琶曲，你先听听好的。一夜无话。第二天，所有人都早早的起来，前往殿前大广场，大家都很振奋，大夏宗众人也不例外。当然了。昨夜在白千羽房间，并没有发生什么值得不可描述的事情。可，哥们是绅士，绅士懂吧？白千羽这么在心里说着，有些事情水到渠成就是了，没必要这么急。还有值得一提的是，大夏宗众人振奋的原因，另有一点，那便是他们一早起来汇合之后，便发现白千羽的修为赫然突破到了七星天尊境。虽然只是六星巅峰天尊到七星初期天尊的一个小境界突破，可依然让大家喜出望外。毕竟，不同天资潜力的武者。一个小境界的实力提升是不同的，像白千羽这般得到神话级天才评价的超级妖孽，恐怕一般武者晋升一个大境界都不如他一个小境界的实力提升。就是这么秀，就是这么让人羡慕。千羽兄，这下是不是更有把握了？据说圣地那边那个眼高于顶的圣子凌风今天也会出场哦。庞浩然凑过来，大咧咧的说道：“看看吧，没有真正打过，结果都是未知的。”白千羽微笑道：“千羽小弟弟一定加油哦！第一步干掉那圣子，第二步把鱼老也干掉。”你就是真真正正的天下第一人了。青羽双笑嘻嘻的对着白千羽眨了眨眼，汉白千羽扑不汉，眼前击败凌风倒是有可能，至于击败雨兰，白千羽还没有这么自大吧？这种级别的强者，哪怕白千羽突破递进了，也没有把握战胜，因为白千羽有预感，雨兰年轻时也一定得到过传说级天才的评价，再加上数千年武道经验感悟的积累，实力深不可测。大夏宗其他人听此，也差点全部昏倒。乙霜，你能不能现实点，就知道乱说。徐子越斜睨青羽双一眼，冷笑道：“干嘛？我就给千羽说说不行啊？就算现在打不过，当成目标也行啊！我青羽双的男人，将来成为天下最强者，我也特别有排面嘛。”青羽双骄横着回击。徐子越瞪大美眸：“你什么时候成为千羽的女人了？快了，快了，反正比你快。”青羽双挑衅道：“你！”徐子越生气：“无耻！无耻怎么了？瞧你那怂样！”两女在一旁斗嘴。白千羽无奈了：“不是，你们能不能询问一下当事人的感受？”周旁，还是集合着其他各大宗门入选的强者们；更远处，则是被淘汰的众多还没离开的宗门强者们。这会，众人看到青羽霜和徐子越似乎因为某人而争风吃醋，
，顿时一个个羡慕嫉妒的眼珠子都红了。不过羡慕归羡慕，嫉妒归嫉妒，产生敌意的心确实没有。开玩笑，击杀逍遥大帝的猛人，得到神话级评价的狠人，就算还没有在众人面前展露真正实力，可也足够让无数人心中敬畏不已。眉剑连宣慕大帝都对白千羽礼敬相待。那钟义清已霜很久的刘海燕，灵蛇大帝也不敢对白千羽挑衅不敬吗？其他人哪里敢得罪啊？还不等众人多想，忽然所有人身形一震，远远的，大家就看到一仙风道骨般的老头几步落下，便来到了近前。徐子越和秦义霜立马安静了下来。闹归闹，圣主来了，还是需要尊敬的。走，今天去演武场。雨兰到场后看了众人一眼，淡淡开口：“咦，白千羽小朋友，你突破了。”本要领路的雨兰忽然瞥到了一处。老脸上立马露出一丝意外，回雨老，侥幸突破，还要得益于您这边圣地紫竹林浓郁的天地元气帮忙。白千羽抱拳道：“嘿，你倒是谦虚。”雨兰笑了笑，显然虽然有圣地远超外界的元气影响，最重要的还是需要靠个人能力的。这下更有意思了。雨兰老眼金光一闪，也没多说什么，撂下一句跟上，便走在了前方。众人不敢怠慢，纷纷跟了上去，心里面不禁有些疑惑：演武场，一看就是正式比武的场合。也不知道雨兰要搞什么。等宗门强者队伍这边一到，便立马看到了一个偌大的演武场，古朴厚重，充满着斑驳岁月的气息。而此刻，演武场东面的看台位置，错落有致地坐上了无数的圣地子弟，一眼望去，数量起码三千。演武场北面看台却是简简单单，人数不超过三十人，但这三十人很明显，浑身上下带着强大的气场，是圣地子弟中的高手无疑。甚至于人群最中央，一道金色的年轻身影异常显眼。嗯，众人还在发愣。白千羽眉头一动，却是有了猜测。各位，白千羽等十位老朽昨日点到的人去演武场南面看台就坐，至于其他人，全部去演武场西面看台。这时，雨兰看着大家，淡淡吩咐起来：“是。”各大宗门强者纷纷领命，然后依次去了演武场南西两面看台。等所有人都就坐后，格局貌似便能看出来了。宗门强者人群的对面就是圣地子弟人群，而白千羽等十位选手则面向即将迎接挑战的预备三十位圣地子弟高手。演武场。面积比殿前大广场还要大数倍，能同时容纳多人进行各自大战。为了让你们能够放开手脚，充分展现各自细节能力，是以今日的比赛将会在演武场举行。雨兰一闪身，便来到了演武场上方百丈处，副手环视四方，平淡的声音响彻全场。也为了节省时间，将会安排三个人同时对战，然后看情况进行轮流。本次比赛，所有双方选手出战顺序将由老朽进行安排。这话落下，南面看台，徐子越等人唰的看向了白千羽，神了，千羽兄。还真的被你推测到了，果然是于老进行选手的安排。唐昊然惊异的低语：“千羽公子，你真厉害呢。”虚娜惊叹道：“强。”丹起竖起一个大拇指，用腹语道：“徐子越三女没有说话，却一个个美眸也满是赞叹和佩服，隐隐的还有点自豪，好像白千羽推测这么精准，这么厉害，他们脸上也有光似的。”过奖了，运气问题。白千羽微笑，声音温润。这边，雨兰又讲了几个比赛的规则和要点之后，便直接点名了。下面。宗门队伍这一方，庞浩然、殷如、刘海燕出列，前往一号到三号对战区。嗯，第一轮就是我出场了吗？庞浩然一愣，随即眼冒金光的长笑而起，哈哈，好极了，憋了这么久，终于今天是第一轮出场了。画壁，庞浩然脚踏虚空，身形化作金色流光，飞速的激射向一号对战区。另一边，殷如和刘海燕也纷纷运转身法，各自前往二号和三号对战区。殷如是逍遥宗带头的那个二星巅峰地境强者。也是新任的逍遥宗宗主。至于刘海燕，不用说，灵蛇宗宗主修为也是二星巅峰递进。宗主加油！浩然长老加油！要给力啊！庞浩然三人刚出来，演武场西面看台上，顿时就传来了各自宗门强者或弟子的加油呐喊声。三人各自挥手，对自己宗门代表队示意。不待他们多想，圣地子弟一方被雨兰点名的三人纷纷进入三个对战区。一号对战区出现的是一个高高瘦瘦的青年，修为一星后期递进。竟比庞浩然还要高上两个小境界。此人见到庞浩然，顿时哈哈大笑起来。哎呦，这不是名次分析表上面排名最后的那个憨货吗？看来我运气不错呀、啊！哈哈哈哈，憨货你妹啊！庞浩然大怒。等雨兰宣布比赛开始后，那个高寿圣地青年居然还是第一时间冲了上来，浑身真元爆发，有厚重的气息闪烁，身后出现了莫名奇怪的大山。轰隆隆，可怖的沉重力量携带着高寿圣地青年一拳狠狠地砸向了庞浩然。哈哈，憨货！受死吧！在高寿圣地青年看来，名次分析表虽然有圣地子弟主观臆想一面，多少贬低了外界宗门强者，但实力排序应该也差不了几何。自己修为比这家伙还要高两个小境界，若是还无法一招拿下，就有点丢人了。回去铁定被朋友们笑话。事已一出手，
，高寿圣地青年便使出了七八成实力，确保一击必杀，被人嘲笑，还被人强攻，这家伙是完全不把他放在眼里啊！庞浩然本身就脾气火爆，这一刻直接仿佛火药桶一般被点燃爆炸了。你这是自己找死！一声怒吼，庞浩然仰天长啸，刹那间，一方天地仿佛都在色变。嗡、哦，随着一声异响。一股宛如森林之王暴躁狂霸的气息从庞浩然身上散发出来，那高寿圣地青年临近的沉重权势竟被这股狂暴气息冲击爆裂了开来，有莫名的东西开始冲天起。什么？如此一变，直接将所有人的目光都吸引了过来。要知道，同时进行三场战斗意味着注意力分散，而庞浩然本来是这一批交手武者中修为最低的，除了少数一部分人关注，其他大都在看逍遥宗的英如以及灵蛇宗刘海燕两大强者跟对手交战。但此刻。庞浩然一瞬间爆发的气势太足了，下意识的让众人看过来，然后瞪大了眼睛。众人赫然看到，庞浩然的身后隐隐浮现出了一道巨大恐怖的虚影，看起来就好像是一头金色毛发的威武雄狮。雄狮睁眼，爆发悍然雄威，庞浩然的气势直接攀升到顶峰。好，磅礴浩大的恐怖狮吼从庞浩然口中发出，他猛然一跺，演武场地面瞬间爆发可怕的炸响。借着巨大的反作用力，庞浩然真个人如同雄狮一般，可怖的窜出。砰！高寿圣的青年一拳准确地捶在了庞浩然的脸上，但眼泛凶光，如同猛兽的庞浩然仿佛一点感觉都没有，甚至连头都没有动一下。在被捶中的同时，他攥起砂锅般大的铁拳，同样狠狠地砸在了高寿圣地青年的脸上。啊！高寿圣地青年惨叫一声，整个人顿时歪着脖子倒飞而出，空中张口喷出几口血，还带着几颗洁白的牙齿飞出。硬碰硬，真男人的作风！庞浩然完胜。轰！高寿圣地青年倒飞砸在了后面的对战区结界上，发出震响。随即无力地滑了下来，浑身都在颤抖，瘫坐在地上，眼神看着庞浩然，满脸的恐惧。围观众人之中也纷纷惊了一下，尤其是圣地子弟们，他们对高寿圣地青年也算了解。卓越级的天才，内门弟子中的前十强者，龙山体质赋予其强大的防御和力量，在同级别的交手中，几乎没几人能战胜他。如今却被修为低、两个小境界的外界宗门武者一拳捶得浑身瘫软，战意全无。尼玛，这是憨货，这家伙没有什么危险，情报有误啊！北面看台上那数十位圣地子弟中的强者，看着一号战区一招得胜，仰天狂吼，凶威毕露的庞浩然，不少人面露凝重。浩然兄，实力不赖嘛。另一边，白千羽淡笑着轻轻自语。即便对手才用出七八成实力，但白千羽看得出来，庞浩然可能连五成力都没有用出。如此气势，如此气场，金狮王体品质不俗，绝对有进化的几率。白千羽暗暗想着，为庞浩然感到高兴。毕竟大家都是同伴，同伴实力越强。大家才能走得更远吗？高空上，雨兰快速宣布了一号对战区的结果。看着渐渐恢复平静、退场的庞浩然，他也感到些许的惊讶。看来这家伙属于情绪型选手，怒火之下，甚至还能无端的增强不少气势和力量，潜力相当不错呀。可以，老朽倒是有点低估这年轻人了。庞浩然退场之后，二号对战区的英如跟三号对战区的刘海燕还在跟彼此的对手如火如荼的交战着。他们被安排的对手实力强劲，跟自己不相上下。事宜。哪怕他们发觉到了一号对战区的异常，也没有功夫回头望一眼。高手对战，十之毫厘，谬以千里，绝不能分心。事关圣器接触名额，注定了他们要不惜一切代价，努力表现自己。哈哈，各位怎么样？我威风吧？区区一星后期递进圣地子弟高手，简直手到擒来啊！庞浩然回来就颇为自得的对着白千羽等人拍拍胸口，眼神却一个劲的瞥向虚娜方向，好像在说：“快夸我，快夸我！”呵呵，众人笑，虚娜则翻了个白眼。对着眼巴巴的庞浩然道：“行了，厉害了呀！”庞浩然嘿嘿嘿几声，满足的就要坐回位置。下一秒，就听上方雨兰苍老的声音缓缓响在耳边：“一号对战区，下一人虚娜接上。”“嗯，是我了。”虚娜一怔，随即马上站了起来，深呼吸一口：“娜娜，加油啊！”庞浩然立马给虚娜打气：“娜娜小姐，放轻松。”白千羽微笑着开口，徐子越几女还有甘启也纷纷开口鼓励。毕竟，在所有人中。只有虚娜是纯辅助选手，她的攻击手段太过于匮乏了，伤害也不高，单打独斗尤其吃亏。我知道，我不会这么容易就认输的。虚娜美眸闪过一丝坚定，起身飘然就飞落向演武场一号对战区。本以为会面对强悍的进攻性对手，最后却是想差了。一个同样是辅助型的一星递进中期圣地子弟来到一号对战区，对着虚娜行了一礼。看来我们多虑了，与老要考虑选手的各方面细节能力，想来对于公平性会很好的把控。南面看台，白千羽笑了笑道。如此一来，娜娜小姐在专业方面可不会输任何人。嗯，在辅助能力上，娜娜的琉璃王体十分出众，一般人绝对比不了她。徐子越几女也舒了口气。庞浩然正欲吹捧自己喜欢的姑娘几句，
，却发现那边战斗开打了，连忙凝神仔细观看了起来。白千羽等人也都注目了过去。虚娜小姐，得罪了。这次的虚娜对手倒是比较绅士，也不知道是不是因为虚娜美貌的缘故，不过出手倒是毫不客气，一招呈现术。当即让这一片方圆百米的演武场地面短暂的变得如同沼泽一般粘稠、危险，充满强大的吸力。遇泽人而逝，这差不多是范围控制的功法。一旦被吸力吸住，自身的速度便会骤减一半以上，没了一半速度，相当于断掉一条腿。接下来恐怕就要接受狂风般的打击了。琉璃的光普照万物，急！虚娜第一时间就感觉到了不对，娇喝一声，浑身绽放七彩的光芒，将虚娜衬托的如同花间精灵仙子一般美丽动人。而招式落下。人就凭空增速一大截，一瞬间脱离了陈宪书的范围。琉璃的光映射四方，刺，在虚娜的手中，转瞬间出现了数十道光剑，随心一动便如暴雨一般激射向对面。一一一功水到渠成，顺滑无比，展现了扎实的基本功和不俗的战斗意识。咻咻咻呼啸的数十道光剑刺破虚空，哗啦出一阵阵引人头皮发麻的尖锐声。虚娜攻击弱，那是相比较进攻型王体强者而言，对于一般的武者来说，依然是杀招般的攻击。毕竟。若只是相对的，光的力量嘛，原来还可以这样用。如果说场上其他人在惊叹虚纳琉璃之光的强盛，但白千羽没有，体内拥有一半光明神血脉的他，天生就对光极度敏感。哪怕体质被封印，可血脉深处的基因是永远不会改变。对于光的感知，远超任何人。激活神魔竞技体天赋神通之后，白千羽便拥有了对光的力量运用操纵的能力。不过目前仅限于天赋神通中蕴藏的光之神通。如今虚纳的操作，不禁让白千羽眼前一亮。这对于他加深对光的理解。日后快速掌握新的光明神力，有非同寻常的助力。可以啊，这妹子白千羽眼睛发光。呃，千羽兄，你干嘛用这种眼神看着娜娜？这时，一旁庞浩然不知何时盯住了白千羽，然后凑过来，在白千羽耳边一脸幽怨的道：“千羽兄，你已经有紫月姐他们三人了，能不能给哥们留个活口？”嗯，什么意思？啊？白千羽一怔，随即很快恍然，感情这庞浩然是以为自己看上了虚娜是吗？也亏是大家关系好，要不然一般人这么看着虚娜，以庞浩然冲动的暴脾气，横眉瞪眼还是轻的。说不准都已经打起来了。嗨，浩然兄，你别多虑，你这么喜欢娜娜，大家都看在眼里，我怎么会跟你抢呢？我就是单纯的欣赏。白千羽笑着解释道：“真的吗？”庞浩然眼睛一亮。话说，如果是别人去喜欢虚娜，他都不怂，竞争都不带怕的。不过白千羽各方面真的太完美了，简直就是万千少女心目中最合适的情郎人选。跟白千羽竞争，他没底气啊！打打不过，说好像也说不过，外貌气质什么的，算了，人家温润家公子，他就跟莽夫似的。更没有可比性，自然真的。再说了，我看娜娜小姐对你也有点意思，就是脸皮薄了点，不敢承认罢了。啊，哈哈，你也看出来了，千羽兄，咱们不愧是好哥们啊！哈哈，白千羽这句话顿时就说到庞浩然心里去了，看这霍乐的都快找不到北了。嗯，笑了笑，白千羽应了一声，便继续看虚娜比赛。一旁的庞浩然也心满意足的重新坐直，目光同样看向一号对战区。此刻，面对虚娜的凌厉攻势。对面的圣地青年似乎吃惊了一下，没想到一个纯辅助的女孩也有这等威力的攻击，不敢硬拼。一阵黑光闪过，其整个人就隐没在了虚空中。藏匿于虚空夹缝吗？不，只是单纯的隐藏身形罢了。白千羽眼睛一眯，随即面露淡笑。如果是前者，类似和鸣的藏身方式，那么虚娜就棘手了。至于是简单的隐身术，对虚娜来说，想要对付应该不成问题。这样想着，果然，虚娜俏脸不变，玉手一扬，琉璃的光驱散幽暗。现一声娇喝，唰！无数琉璃七彩光芒在上空绽放，绚丽的光彩一经出现，便朝着四面八方扩散开来，带着无比纯正的气息，似要驱逐一切魑魅魍魉。肉眼可见，在距离虚娜不到三十丈的地方，有一道身影忽然间好似从虚空中跌落了出来，一脸震惊。好在该圣地青年素质不错，知道隐藏偷袭失败，第一时间便展开了攻击，暗影侵袭，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，从圣地青年的周身蓦然有十几道影子士兵出现。身穿各种盔甲，手持长矛，凶猛地朝着虚娜冲杀而来。哼！虚娜娇哼一声，玉手在身前一放，琉璃的光护身不灭，玉温无数的七彩琉璃之光在虚娜玉手中凝聚，快速形成了一个巨大的光圈，笼罩自身。砰砰砰砰砰砰砰砰砰！十几个看似凶悍的影子士兵冲杀攻击在光圈之上，一个个被反震的爆裂开来。而那守护虚娜的金色光圈却毫发无损，光芒依旧。什么？进攻的那个圣地青年大吃一惊。虽然他也不擅长攻击，可威能比之一般的一星地境强者绝对还是高出不少的。再加上影子士兵冲杀极快，没想到虚娜竟然不仅立即反应过来，还施展出了极强的防御。琉璃的光束缚苍穹，困，还来不及反应，圣地青年便突然感觉浑身一紧，方才极短的震惊分神被虚娜瞬间抓住机会
，坚韧的光带产生，将圣地青年牢牢的束缚在原地。完了，看见虚娜微笑着，再次伸手对准他，圣地青年面色一白，琉璃的光映射四方，刺，数十道光剑激射而来，实打实的全部命中在圣地青年的身上。噗噗噗，圣地青年张口喷出三口鲜血，神色直接萎靡下来。胜负已定，徐娜胜。雨兰那苍老的声音也随之在演武场上空淡淡响起。众人身形一震，情不自禁地将目光集中在虚娜身上。尽管这一波的战斗没有上一场庞浩然和对手那般气势磅礴，可是虚娜对战的整个过程却是相当的流畅，或者说相当的具有欣赏性。与此同时，虚娜的能力让各大宗门观战强者，甚至无数圣地子弟们都相当震惊。短短的十几个呼吸时间，虚娜给众人展示了加速、攻击、驱散、防御、控制五种能力。要知道。一般的辅助型体质舞者就只是单一的属性辅助，比如增强力量，比如增强防御，比如增强速度等等。而稍微出色点的，便具备双重能力辅助，类似力量、防御增幅啊、真元、速度增幅等。再牛一点的，就是有三种辅助能力的天骄了。至于四种辅助能力，哪怕在圣地当中也非常少见，甚至明眼人明显能感觉出虚娜的能力是可以做到群体辅助的。一旦有了群体辅助能力，珍惜度再次拔高，更别说虚娜看起来还不止五种辅助能力，这。这简直令无数人大开眼界，就是雨兰都惊喜到了。这姑娘在同境界王体中伤害远不如，可是，在辅助上面的天赋和资质以及全面性，恐怕当今世界无人能与之比肩。真的团宠级别的存在啊！有这么一个辅助大师在团队中，各种增益给队友们丢上去，团队整体实力何止提升一个档次啊！演武场北面高台，那数十位圣地高手在虚娜离场时，看着他的背影，不少人目光依然带着惊异。能被雨兰派出来应战的圣地子弟，就没有一个是简单的人物。那圣地青年在天风圣地辅助类的弟子中，已经是极为拔尖之辈了，位列前三辅助，没有什么问题。然而却如此简单利索的输给了同类型外界宗门强者，修为甚至比这还要高上一个小境界。这个女人很强啊，娜娜厉害啊，太厉害了！啊，不光打得好，打得还那么有美感，真是把我迷的神魂颠倒了！哈哈哈哈！南面演武场，虚娜一回来，庞浩然就迫不及待的冲了上去，对着虚娜咧开嘴巴大肆赞美。本来吧。他还是没有这么大胆的，不过这货之前被白千羽一席话说的心潮澎湃，一下子就突破了自己的胆气，说话贼放开了。你你乱说什么呢？什么神魂颠倒？给我闭嘴！虚娜听到庞浩然这么露骨的话，俏脸顿时红了，当即红着脸瞪了庞浩然一眼，娇嗔道：“嘿嘿。”庞浩然憨笑一下，正欲在说什么，一只大手捂住了他的嘴巴，把他按了下去。干起的声音从背后传来：“浩然，你他妈春心荡漾了？娜娜让你闭嘴就闭嘴，别吓到人家妹子了。你妹！”庞浩然一把甩掉甘琪的手，没好气道：“我要干嘛？用得着你教我呀？你闭嘴不？”虚娜鼓着腮帮子瞪着庞浩然：“好嘞。”庞浩然身板一挺，自己捂上了嘴巴。白千羽轻轻一笑：“这两人看来是一对小冤家呢。不过能这般打闹，气氛感情也是极好的。什么时候有女孩子也愿意跟我嬉笑着打闹呢？”白千羽心里这般一想，目光下意识的瞥向一边，却刚好跟三双美目一一对视，刷刷刷，徐子越三女瞬间就移开了视线。神色各不相同，最为淡定的应该就数清一双了。偷看被发现，他仅仅只是不好意思转开视线一下，然后又转过来，大大方方的看着白千羽，甚至还对白千羽抛媚眼。而徐子越却是被白千羽看到了一瞬间的慌乱，但很快便恢复了清冷，装作若无其事的看向对战区的比赛，再没有跟白千羽有眼神上的交流。至于最后的杨婉贞，一张俏脸已经染上了红晕，十分害羞的低下了琴手，不敢再往这边抬头看一眼。呵呵，白千羽失笑，子越有些倔，婉贞则腼腆。能跟他嬉笑打闹，最合适人选也就一双了。不过白千羽感觉他应该是被单纯的调戏吧。这边，在虚娜下来没多久，二号对战区跟三号对战区，逍遥宗英如及灵蛇宗宗主刘海燕终于结束了比赛。两人和对手对战十分激烈，大招频出，要不是对战区有结界守护，保不准就已经波及到了周围看台。虽然杀的激烈，所幸是英如和刘海燕两人都赢下了比赛，引起各自宗门队伍强者们激动的欢呼。四场比赛下来，圣地一方暂时零蛋的胜率。让他们感觉脸上无光。要是雨兰派出的圣地子弟弱就算了，可是不仅仅出场的圣地子弟是他们天风圣地有名的师兄师姐，并且对战的宗门强者修为不是同境界就是低一两个小境界。如此，竟然都输了，而且有两场比赛输的根本毫无悬念。这样一来，演武场东面看台的数千圣地子弟和北面看台的数十位圣地强者们已经不敢小觑外界宗门强者了。下面宗门队伍中，出场人员白千羽、宣木、甘启各自前往一至三号对战区。嗯，白千羽一愣，随即笑：“到我了。”呵呵，每一场战斗的出场安排应该都有雨兰自己的考量，是以白千羽这么早上场，众人也不会感到奇怪。我也要上场了。甘起赋予开口。
，千羽兄，加油哦！”丹起道：“完虐他们！”哈哈哈！庞浩然大笑：“千羽公子，丹起兄，先给你们点赞了。”虚那俏皮的一眨眼，竖起两个大拇指：“千羽小弟弟，千羽，加油！”徐子越三女也看过来，鼓气道：“丹起也是。”虽说他们对两人的实力非常有信心，但是嘛，该有的加油鼓励还是要有的，流程总归过一遍，不是吗？嗯，我去了。白千羽温润一笑，长身而起间，身形便消失在了原地，如光一般，刹那间就出现在了一号对战区中，速度之快，完全眨眼都不用。哇！演武场东面，那数千个第一次过来观战、吸取经验的圣弟子弟们，纷纷忍不住叫了出来，众人一个个瞠目结舌。白千羽身法太快，已经嗅到他们了。哈哈，一群没见识的人。演武场西面，那之前被淘汰的一百多个宗门强者见此一幕，不禁哈哈一笑。尽管他们也是第一次见白千羽运用这么快的速度，心下很是震惊。不过看见圣地一方那么多弟子目瞪口呆的样子，众人也难免装一下了。晕死！千羽兄，这是无形把我脸打了。甘起正准备动身呢，看到白千羽光一样的变态速度，脸上不禁苦笑起来。可甘起，别说你了，我特么也有点尴尬。不远处的宣木大帝显然也马找了。最后，两人索性慢吞吞的飞了过去，进入各自的对战区。没辙，速度方面他们确实不太擅长。既然秀不起来。那边装作淡然沉稳的模样好了。很快，白千羽三人都出现了各自的对手。一号对战区，站在白千羽面前的是一个身高中等、看起来平平无奇的青年，浑身上下虽然并没有十分浓厚的真元根基，但一双眼睛却莫名的玄奇，好像该青年眼中包藏了天地万物、江流山河，让人难以与之对视。并且，该青年的修为突破了地境，一心出七地境，几乎是第一时间，绝大多数人的目光全部被吸引到了一号对战区。七星出七天尊 vs 一星出七地境，这是目前为止对战双方境界差距最大的一场比赛，足足三个大境界。那些宗门强者以及知道白千羽的圣地强者们对此倒是不显得意外，但第一次来观战的数千名年轻圣地子弟们却是一个个震惊非常。我尼玛，什么情况？圣主大人安排错对手了吗？不应该啊，比我们于师兄还要低三个大境界，这不就是玩虐吗？于师兄可是专修灵魂攻击的，伤害力爆表。哪怕咱们圣地二星地境的师兄师姐们一不小心就被秒杀了，灵魂攻击最为凶险，同样却具备很强的越级挑战能力，这绝对出问题了。圣主大人的安排我看不懂啊，不知道什么情况，众圣地年轻弟子咂舌议论不已，然后不知道谁打听到了一点消息，直接懵逼大叫道：“卧槽！好像这个叫白千羽的家伙在金石碑对战空间中，最后得到了神话级的天才评价。”演武场东面，全场震撼，紧随着就是一阵阵倒抽凉气的声音。我天，神话级评价！这是真实存在的，我傻了。我们一起来喵喵喵，比我们圣子师兄还要厉害一级的天才评价吗？难以置信，这家伙看起来就是凡体啊！尼玛，那是什么体质？嘶，超越王体吗？可怕！众圣地年轻弟子震惊间，一号对战区，那鱼师兄对着白千羽抱了抱拳，淡淡道：“白千羽，我知道你是神话级天才，幸会了。虽然我也清楚你很强，不过遇上我，可能是你倒霉。这个世界上，觉醒灵魂类体质的本身就十分稀有。”觉醒灵魂类王体的，更是罕见中的罕见。即便于师兄灵魂体质是天品上等，可面对高上一个大境界的王体强者，依然能够轻松秒杀。如此可见灵魂体质的强悍杀伤力。毕竟武者们在灵魂防御上，通常都是非常薄弱的。灵魂力的防御的提高，主要来源于灵魂防御功法和药物，意志力也能提升，但不多。但灵魂防御功法和增强灵魂防御的药物，十分稀珍，前者极难领悟，后者几乎绝技。这也就给了灵魂体质强者越级挑战的本事。并且，要么不出手，一出手就基本是秒杀。糟了，没想到与老令辟蹊径，派出来擅长灵魂攻击的强者，并且修为还比千羽高三个大境界。这下千羽恐怕有麻烦了。杨婉贞低声开口，美眸中隐现担忧。徐子越和青羽双两女也目露凝重之色。看来与老师准备全方面的测试千羽公子了吧？从精神力强度、肉身强度、真元凝厚度等方面着手。虚娜沉吟道：“也不是没有这个可能。”杨婉贞轻声道：“与老看着千羽的眼神。”就像是看一块天底下最为完美的璞玉。他今天安排这场演武赛，最主要的目的或许就是想要了解千羽的整体上限在哪。我们有可能是附带的。婉贞姐，你这么说就有点打击人了呀。庞浩然在一旁苦笑道：“嘿嘿，那你哪方面跟千羽公子比比？”虚娜瞅了庞浩然一眼，笑道：“娜娜，给我拿一块豆腐来。”浩然，你要豆腐干嘛？虚娜疑惑。庞浩然憋了一下，一头撞死。噗，哈哈哈！众人顿时笑了起来。庞浩然也倒是洒脱，摸了摸自己下巴，笑道：“其实吧，真要和千羽兄比比，我觉得我这张脸还是比他帅的。”嘿嘿，就你一个人觉得吧？徐子越等人异口同声道。庞浩然悲叹摇头：“这朋友是没得做了，有劲了。”哎，一番装模作样
，倒是又引起大家一阵笑意。这队伍里，何明是单纯的逗逼、活宝；至于庞浩然，则有些忙，有些憨。两个人倒是时常给大家带来不同的笑料。咦，大家快看，面对高出三个大境界的灵魂体质强者，好像千羽一点都没有担心的样子似的。笑过之后，众人第一时间再次关注比赛。甘奇那边已经打起来了，不过暂时都是试探攻击，并且甘奇的对手修为比甘奇只高了一个小境界，示意大家放心，便着重将注意力放在白千羽这边了。而见到白千羽淡定的神色，青一双十分讶异：“你们记得不？千羽有很多圣药级果实吗？或许那些果实有增强灵魂力的功效。”徐子越清冷道：“他没有吃过，只能这般猜测。”众人眼睛一亮，只不过这回是大家想错了。白千羽的淡然完全跟天地玄黄果园的果实无关。果实的效用的确非常强悍，既有极强的恢复能力，还有急速促进修炼速度的功效，再能大量临时提升悟性的效果。可惜的是，并没有增强灵魂力的效用。哪怕第七颗道运果实，也只是增加了对法则之力的感悟，对灵魂力也没有什么帮助。即便也没有灵魂力防御法门，白千羽还是有不少底气的。那便是自己的意志力。天知道，炼体的两百多年来，他是如何走过来的？天地玄黄果园四方缭绕着混沌玄黄般的迷雾，不仅吞噬灵石。让人看不真切深处的光景，更是当真有若鸿蒙之气般的恐怖压力。越是深处，这种来自四方的压迫就越是恐怖，全方位覆盖肉身、内脏乃至灵魂，让人头皮发麻、机遇窒息。但这却是非常完美的炼体之地，是连内脏、骨骼甚至灵魂都能同时锻炼到的修炼圣地。炼体的过程十分痛苦，可坚持下来之后得到的好处却无法想象。白千羽不说自己灵魂力有多么多么强，精神力有多么多么精纯，反正。他自信远超同阶武者是没有什么问题的。现如今遇上一个灵魂体质递进强者，正好来测试一下自己的灵魂力强度如何。来吧，让我见识见识所谓的灵魂攻击。白千羽淡笑一声，单手附在身后，一手伸出，对着面前的于师兄勾了勾手。白衣飘飘，黑发飞舞，刹那间，一股潇洒出尘的大师风范油然而生，看得无数妹子眼冒星星。靠！梅市长这么帅干什么？相貌普通的于师兄心底嫉妒了一声，当即冷哼一声，道：“别得意。”那你就准备好被我秒杀吧！话音落下，于师兄那玄奇的双眼忽然间旋转了一下，有莫名的气运产生。与此同时，轰！一股可怖的无形之力从其双眼中激射出来，速度快如闪电，一瞬间就冲进了白千羽的脑海。白千羽顿时身形一震，好像直接呆立在了原地。好快的灵魂攻击，演武场难面。徐子越几女实力不俗，面对无形无质，一般强者根本无法感应到的灵魂波动，他们还是感觉到了，登时吃惊了一下。不仅快，而且强度惊人。青一双眯了眯美眸，道：“千羽怎么不动了？他不会有事吧？”杨婉贞担忧道：“不清楚。”众人长这么大，也还是第一次遇见具备灵魂体质的武者，面对灵魂力攻击会是什么情况，他们还一无所知。哈哈，看那白千羽好像呆住不动了，是不是灵魂受创，陷入了保护状态？演武场东面那些围观的数千圣地年轻子弟们，有人已经大笑了出来，已经被咱们于师兄秒杀了吧？灵魂受到沉重的打击，人体出于自我保护，确实会变得呆立当场。嘿。神话级天才也不过如此吗？没办法，再天才的人也会有被克制的一面，遇到克制自己的对手，全然悲催。哈哈，不过瘾啊，太不过瘾了。本以为这白千羽有多厉害呢。高空之上，于老注视着这一幕，微微眯紧了老眼。怎么，是他高估了白千羽吗？他观察白千羽的体魄异常强盛，明显是下过艰苦的苦功训练的。这样的人，意志力磨练的会十分可怕。即便不会灵魂防御功法，或者没吃过增强灵魂力的圣药。但也没道理接不住于峰的一记灵魂冲击啊，毕竟于峰还没有用全力呢。哈哈，白千羽，这就不行了。还好本人才使用了六成多的灵魂冲击，要不然全力之下，恐怕你就精神识海暴力而亡了。哈哈，一号对战区，那于峰似乎也没料到白千羽这么不精造，惊讶之后顿时大笑起来。只不过他的笑声刚落下，原本有些呆愣在原地，仿佛大脑进行自我保护状态的白千羽，忽然瞳仁有了神采，似乎奇怪的看了于峰一眼。你确定进攻了？白千羽确实很纳闷，他只感觉自己身体震动了一下，正想回味灵魂攻击的滋味是怎样的，然后一直没感觉，等着等着就出神了，于是就被众人看起来是呆愣原地的那状态。而这边白千羽话音落下，于峰一怔，随即气笑了，什么意思？这丫还在这逞能是吧？好好好，承认自己不行有这么难吗？那就让你见识见识更厉害的。双眼一忙一闪，刹那间。从于峰的瞳孔中，仿佛生成了一股浩瀚如海般的无形灵魂气息，然后轰然冲出双眼，直射入白千羽的脑海。灵魂攻击快如闪电，想要躲开基本不可能，除了硬抗，别无他法。这也是灵魂体质强者的可怕之处。这一次的灵魂攻伐强度更胜第一次数倍，显然于峰动怒，爆发了八九成的实力。哼，吐血昏迷吧。
。眼看着自己的新一轮灵魂冲击进入白千羽脑海，于峰嘴角露出一抹冷笑，仿佛已经见到了白千羽被自己干倒的一面。然而，对面白千羽身形震动了一下后，这次却飞快的醒了过来，好像根本没事一样。白千羽抬起头，又看了于峰一眼，沉默了一会，狐疑道：“你确定发动进攻了？”白千羽敢保证，于峰爆射出来的无形之力他看到了，威势相当的猛。正暗自振奋，准备领教，然后又没了，特么玩呢？雷声大，雨点小，操！你你这是什么鬼？只不过于峰那边却是懵逼的瞪大了眼睛，一脸见鬼的表情。你还说呢？你在搞什么鬼？你若是不好好打，那么就换我扁你了。白千羽语气不善起来，他好心好意想要体会灵魂力的攻击感受，站在原地白白让于峰进攻两次，这家伙竟然还玩他。他脾气好，但也是有底线的。你妹啊！老子怎么不好好打了？老子都用出八九成的实力了，好吧？你丫是魔鬼吧？一点反应都没有，于峰都要傻了。他感觉这里有脏东西。一号对战区的异状，自然是引起了周围看台无数人的注意。于峰那一次比一次厉害的灵魂冲击，打在白千羽身上，却好像没有激起一点波澜。这是什么情况？西面看台那一百多个被淘汰的宗门强者们一脸迷糊，东面看台数千名圣地年轻弟子一脸茫然，南面看台徐子越众人一脸蒙蔽。至于北面看台那数十名圣地强者子弟，也都一脸糊涂、啊。林峰，这个圣地圣子，年轻一辈最强的存在，此刻也都不禁眯起了眼睛，双眼凌厉地注视着白千羽，好像要从白千羽身上发现什么。于峰的攻势绝对凶猛，哪怕是二星初期王体强者，如此空门大开，一点防护都没有被于峰的灵魂冲击给击中，也绝对会当场吐血昏迷过去。然而，面对相差了三个大境界的白千羽，却一点事情都没有，一定有古怪。林峰这么想，雨兰就更不用说了，眼神金光一闪，下一瞬。雨兰手指泛着金光，在自己双眼上一抹。等他再次睁眼的时候，原本漆黑苍老的瞳仁，好似沾上了金芒，颇为神异。苍玄明瞳术，雨兰领悟出来的，当是大陆最强瞳术，堪破一切虚妄，也可以穿透人的识海，直达灵魂深处，如镜子一般，无从遮挡。在雨兰运用苍玄明瞳术看向白千羽的同时，于峰回过神来，脸色阴晴不定，不信邪的全力爆发了自身所有灵魂力，化作无形的灵魂巨蟒，凶猛的悍然冲进了白千羽的脑海中。这一瞬间。雨兰瞳孔微微睁大，只见在他的视线下，无形灵魂巨蟒闪电般的冲进白千羽精神之海，准备大肆破坏之时，而刹那意识空间深处，无声无息的出现了一尊闭着眼睛的三寸小人。这三寸小人的头发泛着神异的金黑两色，整个人也都散发着赤目的金黑色光芒，身边好似环绕着无穷无尽的天地治理和大道灵机，气质神秘和深邃，仿佛自太古走来的神魔之子。关键是，这三寸神魔之子面容棱角分明，威严中带着邪魅的味道，虽然气质大变。可模样分明就是缩小版的白千羽本人，这是什么？雨兰心中吃惊，她从来没有看到过，武者意识空间居然还会出现这种神异的小人，还不曾多想。那无形的灵魂巨蟒的入侵似乎触碰到了什么禁忌。下一瞬间，悬浮在意识空间深处的三寸神魔小人睁开了眼睛，他的右眼瞳仁是金色的，而左眼瞳仁是黑色的，竟是天生一瞳。一瞳之中仿佛蕴含着深邃的宇宙星辰，让人看一眼就要沦陷进去。还不等雨兰震惊吸气。三寸神魔小人一惊一黑，两只眼睛中闪过神芒，微微张开嘴巴，猛地一吸，无与伦比的巨大吸力在意识空间产生。那张扬的巨大无形灵魂巨蟒，连个反抗都没有，似悲催的哀鸣一声，就化作无数精纯灵魂之力，被三寸神魔小人给吸入了口中。意识空间重新恢复平静，三寸神魔小人闭上了眼睛，悄然又消失了。整个过程连一个呼吸时间都没，却在雨兰心头掀起了惊涛骇浪。这、这、这，简直太不可思议了！那三寸神魔般的小人究竟是什么？关键是，为什么他看着那神魔小人，心中莫名的会感觉到战栗？难不成这是白千羽的体质附带的某种东西吗？好像对灵魂防御方面拥有无与伦比的可怕手段。天，这白千羽究竟是什么来历啊？他的体质到底是什么？雨兰已经来不及细想了，只听得耳边传来啊的一声惨叫声，回神一看，却是白千羽一闪身，猛地一拳就捶在了于峰的腹部，将之如同虾米弓起一般，惨叫着倒飞出去。然后砸在后方的对战区结界上，掉下来，痛苦的抱着肚子不断颤抖，站都站不起来，显然已经失去了大半的战斗力。于峰即便是专攻灵魂力的强者，其实也有领悟修习过肉身防御的功法，怎奈何碰到了变态的白千羽，一拳下去，直接破防不行了。白千羽胜，结果很明显，雨兰快速的宣布开来，给你机会，你就知道玩，可算是没救了。白千羽看着于峰摇摇头，叹了口气，转身离开。噗，于峰被白千羽一拳捶的没有吐血。此刻却是被气吐血了，玩你妹啊！虾人诛心啊你！老子已经尽全力了，你他妈身上绝癖有脏东西！白千羽轻松赢得比赛下场，大夏宗众人兴奋非常，很多各大宗门强者倒是也非常给白千羽面子
，高声欢呼和呐喊。至此，宗门队伍和圣地队伍在今天的演武场大赛上取得了辉煌的五连胜。圣地一方，灵丹的胜率让众多宗门强者哈哈大笑不已，看得无数圣地子弟气得牙根痒痒。一号对战区，白千羽暂时留步。就在白千羽刚要走出一号对战区结界，雨兰苍老的声音便忽然响了起来：“嗯。”众人一怔，白千羽脚步一顿，也是讶异，这让他留步，难不成？白千羽小朋友应该用不着休息吧？连战如何？众人疑惑间，高空之上，雨兰负手而立，白色的胡须微微飘舞。他俯视着白千羽，脸上露出淡笑，心中却有点迫不及待起来。他想要早点知道白千羽的各方面全部的身体素质了。这小子给他的惊喜真的太多。连战，果然如此。众人听到雨兰这么一说，顿时纷纷一震。白千羽缓缓转身，闻言只是笑了笑，风轻云淡道：“有何不可？刚才根本没有什么消耗。”噗。另一边，刚从地上爬起来的余风，一口老血再次喷出，他气坏了，看着白千羽，身躯忍不住颤抖。倪梅，这家伙是暗讽他菜的一笔吗？吓人诛心，吓人诛心啊！他好歹也是天风圣地最擅长灵魂攻势的青年强者了。好，雨兰也完全忽视了余风的小情绪，伸手一挥，直接把这货带离了一号对战区。而与此同时，圣地那边强者似乎听到了什么指令，下一秒，有一道身影站起，流光一闪，轰然出现在一号对战区。轰！地面震动，这是一个相当魁梧、体型如铁塔般的青年，目光淡漠，好似看淡苍生，浑身上下弥漫着强大吐息元气的气息，修为二星巅峰递进，沉稳可怕，很强呢。白千羽黑眸微眯，还未多想，东面演武场看台观战的数千圣地年轻弟子们就已经狂叫起来：“是离哲师兄，我们圣地年轻一辈力量最强的存在，综合实力也在前五。”哈哈，这一下一雪前耻的时机来了，这一把离哲师兄一定能赢。破掉我们圣地队伍零胜率就在眼前，神话级天才又如何？越级挑战能力再强，还能跟二星巅峰地境强者对战？再者，离哲师兄可不是一般的二星巅峰地境强者，加油加油！别让外界宗门强者太嚣张了。四下到处都是无数圣地年轻弟子的叫声和喊声。白千羽静立在一号对战区中，耳边回响着那些圣地年轻弟子的叫嚣和呐喊，背负双手恍若未闻，他面容淡然，清俊潇洒，恍惚间有一股睥睨天下的王者气息油然而生。看来你很自信能够赢我呢，白千羽阁下。对面铁塔般雄壮的青年离哲，双目如虎般灼灼盯着白千羽，咧嘴一笑道：“我知道你力量很强，这一刻我等了很久了。”啪啪啪啪，说话间，离哲微微扭动脖子，发出一连串炒豆子般的爆响声。你也不赖呢，但愿你能让我尽兴一番。”白千羽微笑道。离哲不是笨人，闻言眉头一挑，嘴巴里的老大露出森寒的牙齿道：“看来你是打算跟我硬拼力量了。”白千羽的速度极快。黎哲原本十分忌惮，这回却听出白千羽的言外之意，不禁如看傻子一样看着白千羽。这家伙太自大了，是自讨苦吃呢。场外也是一阵喧哗。我去，白千羽这是疯了吧？放弃身法的优势，跟黎哲师兄硬碰硬？哈哈，他是哪里来的勇气啊？我黎哲师兄天生神力，又是大力圣元王体，一身力量之恐怖，连很多老一辈强者都心惊呢。虽然这白千羽力量确实看起来很不错的样子，但硬碰硬，年轻一辈没人是黎哲师兄的对手。哪怕我们圣子师兄都稍逊几分啊！嘿，圣子师兄专修剑道，体魄方面自然不如离哲师兄了。毕竟离哲师兄天赋异禀嘛。这白千羽必输无疑。一号对战区，耳边的喧哗议论声还在继续，白千羽却只是淡淡的点了点头。离哲眼睛一眯，随即狞笑起来。好，那这就是你自找的。轰！下一瞬，离哲便一脚踏在地面，整个一号对战区地表轰然一震，都似乎快要产生细微的裂痕，无数烟尘扬起，瞬间。离哲的身形便在原地突然消失，力量大者，体魄带动的速度也不会慢，再加上本身离哲还是圣地年轻一辈前五强者，身法自然比寻常强者快出一大截了，几乎是眨眼间，百丈距离就已经快速拉近。轰隆，一只秀气的拳头迎上了硕大的铁拳，竟然爆发出大山互撞的轰鸣声。哈哈，还有两下子吗？离哲哈哈一笑，身形快速发动，一拳又一拳的大力砸向白千羽，白千羽站在原地不动如山。神色平静的连连挥拳，将离哲的攻势全部封锁下来。轰轰轰轰轰轰！一时间，一号对战区不断爆发出剧烈的震响声。年轻一辈最强炼体武者争锋，好似两头蛮荒巨兽在咆哮着冲撞。四方一片惊叹，嘶嘶！好可怕的撞击力，震动余波竟然隔着百丈距离，都是对战结界微微颤动起来。这肉身太强了吧！若是换成我们任何一人，恐怕一拳下来都变成血泥了。不可思议！我离哲师兄可是已经将功法武技融合在了自己的攻势之中，一拳一脚皆有拔山撼地之可不威势，竟然短时间内还拿不下那白千羽。
，白千羽的体魄还真让人大吃一惊啊！我靠，神话级天才，难道各方面真的没有弱点吗？轰，轰，轰，轰，轰轰轰！众人砸舌间，一号对战区激烈的碰撞还在继续，声势之大，完全盖过了其他两个对战区。无数人的目光几乎都集中在这里。几个呼吸后，哼，虚空传来一道冷哼。黎哲身形后退几步，神情似乎有些阴鸷和震惊。他没想到白千羽这家伙这么抗造呢。多余的热身就不必了，接下来我会打出一击杀招，如果你能接下，我就认输。黎哲沉声开口，言语中的信息让无数人张口结舌。尼玛，方才还只是热身？可以。白千羽站在原地，依然是那样的风轻云淡，但笑点头。呵，这般从容态度让黎哲眼皮一跳，感觉自己很没面子，冷笑一声道：“但。”如果你接不下，就千万别勉强，因为你会死。话音未落，黎哲就仰天长啸一声，整个人轰然爆发出冲天的气血之力。背后虚空出现了一道巨大的黑色猿猴的身形，那大力圣猿配合着黎哲动作仰天长啸，一瞬间让黎哲的气势拔高到了一个不可思议的高度。血光冲天，滚滚气血之力沸腾，黎哲身手握拳，全部的真元之力也在这一刻凝聚起来，右臂迅速膨胀，有无数毛发滋生，狰狞而庞大，仿佛真的变成了上古巨猿的手臂。圣猿狂击。那宛如上古巨猿的狰狞巨大的手臂一拳砸出，刹那间，虚空剧烈的震战起来，发出不堪重负的咔咔声响。围观众人，不少高手难免在此刻震惊的低呼出声：“好可怕的一拳！”关键是，这一拳之中竟然蕴藏了三成半力之法则的气息，更是让这一拳充满可怖的爆发力和破坏力。黎哲这人看起来跟炎凤女帝们也差不多大，修为达到二星巅峰地境不说，力之法则之力还领悟到了三成半，在圣地弟子中实力绝对不一般。废话，我们上去。早在方才热身中就被打残了，看那白千羽如何应对这一厮。白千羽直接迎上去了，无数人倒抽一口凉气。这一刻，众人震惊的看到白千羽面对如此碾压虚空的重拳，脸色一如既往的淡然，甚至可以说平静。伸出手，一拳也对撞了过去。哈哈，不自量力。黎哲见此一幕，忍不住狞笑出声：“是吗？”随着淡淡的声音落下，在如上古巨猿一般的巨大狰狞手臂即将和自己的拳头对碰时。白千羽黑眸猛然闪过一道神芒，全身的力量和真元全部灌注在自己右拳，那右拳四方瞬间激发出了莫名的神秘力量。这股力量出现，虚空瞬间开始站立起来。两成力之法则，黎哲先是一惊，随即冷笑。七星天尊领悟两成力之法则，的确十分了不起。不过想要抵挡我，还远不够格。不，我倒是觉得可以了。白千羽的拳头悄然浮现十几道神秘古朴的金黑色纹路，缠绕其上。下一秒，轰！双拳硬碰硬。在狰狞巨大如巨猿一般的拳头面前，白千羽的拳头显得无比娇小，还十分脆弱的感觉。可是双拳对撞产生的结果，却是让无数人大吃一惊。咔嚓，骨头断裂的声音刹那传来，众人眼睁睁地看着黎哲原本狞笑的脸庞变得开始扭曲，额头青筋暴突间，嘴巴张开，一声惨叫便喊了出来。他的手腕赫然弯折出了一个不可思议的形状，那断裂的声音就是来自这里。轰！恐怖的拳风余波爆发而开。白千羽眼神一厉，右脚朝着一边地面一跺，大腿肌肉瞬间一崩，整个人就仿佛生根的大树一般，任凭拳风凛冽袭过，却纹丝不动。而另一边，黎哲却因为手腕断折产生的剧痛而无法做出有效的反应，人直接倒飞了出去，砸在地上咕噜噜的滚了好几圈，鲜血从断裂的腕骨处滋滋飙出，沿途洒了一地，最后才狼狈的停了下来。见，四下一片寂静，一干宗门强者们呆呆的张大了嘴巴，数十个圣地强者一脸震惊，至于数千观战圣地年轻弟子们。更是一个个眼睛瞪得比铜铃还大，二星巅峰地境修为足足比白千羽高了近五个大境界。关键是黎哲还是拥有大力圣元王体，是圣地年轻一辈前五实力的超级天骄。如此爆发全部实力，圣元狂击加上三成半力之法则，最后竟然还被白千羽的两成力之法则普通一拳给打得腕骨断折，吐血倒飞。卧槽，这不合理啊！人群在安静一瞬后，突然爆发激烈的议论声。我人傻了。明明各方面都是黎哲师兄占巨大优势，为何最后败的还是黎哲师兄？我的妈！白千羽是魔鬼吗？为什么两成力之法则之力就有如此威势？不可思议！白千羽他才七星初期天尊境修为啊！实锤了吧？这人身上绝对有脏东西！于峰在那大呼小叫，之前的战斗绝对是他一生的阴影。炎无常北面，数十位圣地强者在回神之后就面露凝重之色，尤其是实力在年轻一辈前几的弟子。一个个看向白千羽，充满了惊疑不定和忌惮之意。显然，他们也不清楚为什么白千羽频频击出两成力之法则的拳头，会这么干脆的破掉黎哲引以为傲的大招。难道说这家伙的肉身强度已经达到了如此恐怖的境界了吗？
，就是天风圣地的圣子凌风，此刻也收敛了睥睨一切的傲然姿态，眼神时不时瞥向白千羽，隐隐的，他开始对白千羽的实力感兴趣了。是那转瞬即逝的神秘古朴金黑色纹路的缘故，高空之上，雨兰老眼一眯，在别人都被白千羽冲上去迎击离折，并且天尊境使用出两成力之法则而震惊吸引时，他敏锐地注意到了白千羽打出去的拳头上那一闪而逝的金黑色纹路。这是什么东西？他也不清楚。但雨兰能够保证的是，该金黑色纹路绝对不一般。好小子，你到底还有什么底牌呢？雨兰暗暗自语，已经愈发期待白千羽的表现了。从未出现过的神话级天才，令雨兰有种探索般的巨大好奇感。随即。雨兰便宣布了白千羽的胜利，明眼人都能看得出来，白千羽淡定从容的状态明显还留有余力，但黎哲却已经打出了最强的招式，年轻一辈最强炼体武者之争，黎哲惨败。你还有多少力量没有使用出来？黎哲吃下疗伤药物，压制住疼痛，开始恢复身体后，从地上爬起来时，目光复杂的看着白千羽道：“我吗？”白千羽背负双手，面色温和，淡然一笑道：“如果我说我连一半的实力都没有发挥出来，你信吗？”花。此话一出，全场顿时一片哗然。什么？这白千羽击败黎哲，竟然连一半实力都不用？尼玛，这是在吹牛逼，还是真的有这般实力？太夸张了吧！那岂不是说白千羽还能跟他们圣地真传弟子二师兄叫板，跟他们圣地大师姐过上几招？我去，这两人一个是三星后期递进，另一个更是三星巅峰递进修为，且个个都是王体卓越级天才中响当当的存在。怎么可能？无数圣地子弟不信，看着白千羽，充满了怀疑。毕竟，圣地年轻一辈五大高手，实力一个比一个差距大。离哲虽强，在他们真传弟子二师兄面前，也基本是被秒杀的命，更别说除圣子以外，最强的大师姐明兰了。说到底，白千羽修为不过七星初期天尊，能把离哲干掉，就已经让人够惊悚了。再牛皮，还有没有天理了？圣子师兄，他说的你信吗？演武场北面，林峰身边，一个蓝衣女子微笑着低语道。林峰面无表情，眼中却闪过一丝锐利的光，锐气十足道：“但愿他说的是真的。”那么我的剑才会有出鞘的可能，不然啊，太无趣了。蓝衣女子淡笑，不再多说什么。的确，以如今林峰的实力，能逼他拔剑的人恐怕还不存在吧。林峰周身一丈空间，无意识间都充斥着锋锐的剑意，肆意流转，杀伤力惊人。除了他能勉强抵抗靠近相座以外，其他强者尽皆退避三舍，营造了一个真空地带。十几年闭关出世的林峰，实力悍然已经达到了某种让他们都要仰望的高度，恐怕很多老一辈的强者。甚至他们天风圣地靠后的几个长老，实力都不及圣子凌风了。只可惜，圣子生错了年代，要不然或许早就在世间天下，所向披靡了吧。离哲一脸不幸的退场了。显然，他也十分怀疑白千羽说的话，一半实力都没用上，就把他干了。他可不是阿猫阿狗，这么容易被人打怕。白千羽小朋友，继续。这回，雨兰在离哲退场后，便第一时间的看向白千羽，淡笑着开口。本来众人以为白千羽赢得那么从容，应该理所应当的一鼓作气，顺势应下来。谁知道白千羽稍稍抬起一只手，忽然道：“稍等一下。”“嗯。”大家一怔，“等一下，这是需要休息吗？”众多圣地子弟笑了，哈哈，看来方才那白千羽果然在说大话。跟黎哲师兄的对战，恐怕是消耗了不少，所以才需要休整一下恢复状态。刚回去的黎哲冷哼一声，心里松了下来。他就知道神话级天才再牛，怎么可能跨越近五个大境界，这么轻松击败他呢？雨兰讶异，是休息吗？他感觉白千羽身体气息稳定，状态依然非常不错呀。不是提醒一下大家，屏住呼吸，最好连全身毛孔都暂时关闭。白千羽笑了笑，忽然说出一句让无数人摸不着头脑的话：“啥玩意？屏住呼吸，最好还关闭全身毛孔。”大家都一脸懵逼，唯有大夏宗徐子越一行人闻言，忽然想到了什么，目光一瞥三号对战区，瞬间一个机灵，赶紧做了全面的防护。四下，其他人还在发愣，只不过还不等他们回神。卧槽！你们有没有闻到什么隐隐的异味？有人突然大叫道：“尼玛，有股臭脚丫子味！谁他妈脱鞋了？什么情况？”人群骚动，忽然间注意到了什么，又有人大喊，指着一个方向：“擦！”大家快看三号对战区！惊呼声很大，几乎所有人这一刻都下意识的将目光瞥向了三号对战区，然后一个个人瞪大了眼睛。此刻，三号对战区正发生了令人可怖的一面。众人震惊的看到。对战区中那个叫干起的宗门年轻强者，整个人忽然开始变形，躯干、手脚全部变成了灰色的粘稠液体，如恶兽张开了大嘴，直接将对手的身体全部包裹了起来，且其身体上正开始冒出一个个丑陋的破洞。卧槽，这是什么操作？圣地无数弟子以及各大宗门强者一个个目瞪口呆。尼玛，什么体质啊？没有人见过，但很快无数人都知道了。为什么方才白千羽提醒他们要屏住呼吸，甚至要关闭全身毛孔？
，吃吃吃吃吃吃。只见甘奇那包裹住对手的身体表面那些丑陋的破洞，原本仅仅轻微的，散发着看不着的白气，忽然间仿佛煤气罐漏气一般，痴痴的开始喷气了。这喷出来的气不是无色，而是绿色的。然后，四面八方，方圆一公里范围，四方的空气一下子都被一种无法言说的酸爽味道给覆盖了。整个演武场所有人都没有逃脱绿气的侵袭，无数人脸绿了。卧卧槽，胖臭，他妈的，老子要死了！为什么会这么臭？你二姥姥的裹脚布都没有这么臭吧？各大宗门强者、观战的数千圣地年轻弟子、数十名圣地队伍强者都在大呼小叫。四方一片骚乱啊！无数人后来想到憋气，却依然被臭的眼泪直流，干呕的、脸绿的，乃至于臭晕过去的，各种都有。这波生化武器的臭气太绝了，猝不及防之下，造成了大面积的群体副作用。圣子林峰坐在前排。额头一排黑线，面无表情间，眼皮不断跳动。圣子师兄，你不感到恶心吗？一旁，蓝衣女子明兰捂着嘴巴，强忍着什么含糊的开口，俏脸皱巴巴的，哪有美女的样子了呀？嗯，林峰面无表情的应了一下。真的吗？那师兄你太强了，能忍啊？不愧是你，有什么诀窍吗？你别跟我说话。林峰黑脸道。为什么？明兰讶异。那是因为多说话，我偶林峰破防了，没憋住，直接往一边干呕去了。明兰。丹起晋升递进之后，臭泥王体全面爆发之下，臭气熏天，滋味何止比当初六星天尊的时候要酸爽多少倍啊！简直就是大规模生化武器，对人生理或许并没有什么影响，但是心理却是产生了无比的暴击威力。就是高空上离得比较远的雨兰，因为注意力都放在白千羽身上，一时不小心吸入了一点边缘的臭气，老脸也不是很好看，跟便秘了似的。卧槽，这小子太可怕了！雨兰一脸无语的看着丹起，心中暗想着，以后要不要离这家伙远点？不过好在，臭气的覆盖来得快，去得也快。几息时间后，也不用众人进行防备措施了。以演武场为中心，方圆一公里的绿色臭气快速被干起重新吸收回了体内。然后，所有人便看到干起那种恶心的状态开始恢复，很快重新变成了原来的胖胖模样。而他的对手呢，那个比干起高一个小境界的圣地强者，被干起松开后，就双眼翻白的在原地东倒西歪，跟喝醉了酒似的，只不过脸是绿油油的那种，一亮一呛间，眼皮直翻，张嘴说了一句奇怪的语言。阿巴阿巴马卡巴卡东，最后直直的倒在了地上，不省人事。承让承让，甘起抱了抱拳，脸上露出笑容。这对手比庞浩然遇上的还要强不少，所幸最后还是被自己干掉了，没有给大家宗丢脸。至此，宗门队伍这边七战七胜，围观的各大宗门强者那是一个兴高采烈，欢呼声不断，时不时瞥向圣地子弟那边，隐隐都有耀武扬威之态了。哈哈哈哈，看来圣地的杰出弟子们也不过如此嘛。哈哈。麻痹，不少圣地年轻强者脸色一黑，心中万分不爽。什么人啊，竟还敢鄙视他们？不过战绩放在那边，大灵丹的胜率实在太过于刺目，众圣地年轻强者们都感觉吃了苍蝇一般，暗暗攥紧了拳头，生闷气。此时二号对战区，宣木大帝跟对方圣地年轻强者倒还是打得难解难分，短时间内估计还分不出胜负。还不等众人猜测究竟谁更胜一筹，就听白千羽清朗温润的声音响彻在演武场四方：“玉老。”现在可以了，继续安排对手吧。对，白千羽这边才是重头戏。这家伙方才战胜了他们圣地年轻一辈前五的强者黎哲，看来是真打算继续战斗下去。思思，难道这家伙消耗的真的不多吗？众圣地年轻弟子心中震惊，黎哲的脸色又黑了下来。他感觉自己受到了冒犯。高空上，雨兰也从甘起身上收回目光，看了看白千羽，微笑点头道：“很好，就知道你不会让老朽失望的。接下来的对手，苏哲峰。”话音落下。圣地一方尽皆精神一振，是苏师兄。果然啊，圣主大人，这是打算在各方面测试白千羽吗？苏哲峰，苏师兄，在真元凝厚度方面远超同济啊。虽然苏师兄修为不过二星后期递进，可在真元凝厚度方面，连很多四星初期递进的强者都比不上。嗨，不说这个，苏师兄实力也在黎哲师兄之上了，乃是我们圣地五大高手中前四的强者。哈哈，这一下应该有好戏看了。数千个围观的圣地年轻弟子兴奋议论间，演武场北面。一道修长英俊的身影缓缓起身，然后身形一动，划过白芒，划过虚空，快速落在了一号对战区。苏哲峰，请指教。英俊青年对着白千羽抱了抱拳，沉静道：“这个人浑身散发着淡淡的缥缈气息，有着隐隐类似白千羽的出尘气质，让白千羽一看，多少带点亲近感。”微微一笑，白千羽道：“你和我比较像，那么这场比赛就简单点吧。拿出你最擅长的攻击，我也用同样的方式对待，一拼决胜负。”哦，苏哲峰眉角一动，看着白千羽淡笑道。又想要在别人最为擅长的一面击败他，看来你是准备树立自己的无敌之姿吗？呵呵，白千羽忽然咧嘴了一下，平静道：“我本无敌，为何还要多此一举
。苏哲峰心神微震，瞳孔也不禁一缩。这家伙，他分明能感受到白千羽说这话时没有一点情绪上或者心理上的波动，那是一种深耕入骨髓的自信。这种人不是真的妄自尊大，目空一切，就是真正的成竹在胸，睥睨天下。好，苏哲峰深深吸了一口气，下一秒脸色骤然变得前所未有的严肃。白千羽，那就接我一招，万峰压顶。轰！一股难以想象的可怖威压，豁然在一号对战区蔓延开来。苏哲峰二话不说，直接激活了自己的雄风王体，浩瀚如海一般的真元之力疯狂爆发。这一刻，苏哲峰宛如变成了大地之王，手托万座大山，隆隆的压向白千羽。磅礴，浩瀚，无可阻挡。这一掌的可怖威势，当真让四下围观的无数人都面露骇然和凝重之色。好好可怕的真元之力，太牛了！这就是年轻一辈真元力的巅峰吗？一般四星巅峰地境强者。都难以拥有这样巨大澎湃的真元之力吧？苏哲峰师兄，不愧是他。高空之上，雨兰见此一幕，微微点头，目光带着一丝赞许，自语道：“不错，几年的前修又长进不少呢。接下来就看白千羽这小娃娃怎么应对吧。”雨兰的目光看过去时，白千羽静静的负手立在原地，他的脸上仿佛永远都是那么的祥和、自然、古井无波。再想到方才白千羽平静说出的那句“我本无敌”看似宣言的话，雨兰眼神也精彩了起来。来吧，让我看看你这无敌的自信。下一秒，白千羽动了，在众目睽睽之下，他伸出右腿分开而立，腰部微微下沉，一瞬间，仿佛一座大桥落地，身前恐怖的掌风袭来，我自如铁桥蓝风，岿然不动。轰隆隆，万峰压顶般的气势越来越近，白千羽眼睛微微亮起，淡淡一笑，道：“万峰压顶吗？呵呵，那么我这一拳就叫做破风吧。”这一刹那，白千羽身上的气息如同火山一般轰然喷发，右拳频频的击出。无穷无尽的真元之力缭绕四方，一拳似乎带着摧毁一切的恐怖力量。苏哲峰面色大变，怒吼一声，凭空增强了自己一掌的威势。然而两股气势相交，肉眼可见的巨大磅礴的无数大山开始龟裂，然后寸寸崩塌。什么？这不可能！苏哲峰不可置信的大叫，最后关头疯狂透支自己的潜能，想要翻转劣势，燃并卵。砰砰砰砰砰砰砰砰砰，无数大山彻底崩碎了。噗！苏哲峰大口吐血的倒飞出去。轰然撞击在一号对战区的结界上，然后跌落下来。你苏哲峰顾不得嘴角溢出的鲜血，他抬起头看着白千羽，满脸的不可思议之色，最终颓然低头。是我输了。如果说他的真元好比山峰，真元总量堪比十万大山，那么白千羽就是数十万座雄起铁山。不论是从真元质量上，还是真元总量上，境界比他高出一大截，真的难以置信。这是七星初期天尊修为的武者可以拥有的。承让。白千羽微微抱拳，淡笑道：“此刻。”四下的无数人看向白千羽，目光都已经变了，当真看怪物一般。仅仅七星初期天尊修为，比真元不论质量和数量，将二星后期递进的苏哲峰踩在脚下，比力量又干脆利落的将二星巅峰递进的黎哲按在地上摩擦。在灵魂力方面，向来无往不利，同阶无敌的余风，在白千羽面前连个屁都放不出来。甚至于悟性方面，七星初期天尊便领悟两成的力之法则之力，隐隐的，众人感觉白千羽还有余力。显然。法则之力的感悟，或许还要更上一层楼。死！想到这里，每个人不禁再次暗暗道抽凉气。看着一号对战区那个一袭白衣、风轻云淡、潇洒姿态的清俊青年，众人心神震动不已。尤其是圣帝子弟们，如今他们圣帝的年轻一辈五大高手已经被白千羽单独击败了两人，并且还是十分轻松的状态。剩下的三大高手，纵然实力一个比一个强大，远超苏哲峰和黎哲，但能否阻挡白千羽的前进的脚步？古往今来。圣地就是天玄大陆最为超然的势力，实力之强，俯瞰天下，无任何宗门能够比拟百分之一。所有圣地出生的弟子，天生就有无比的优越感，纵然无法出世，可依然对外界的宗门武者们抱有不屑和高高在上的心理。但今天，一切都变化了。不说一个白千羽横空出世，神话级天才震惊全场，就是白千羽身边的好多人，也拥有让他们为之凝重的强大天赋和实力。典籍中说好的，圣地子弟面对宗门武者同境界无敌呢？尼玛，完呢！这次的演武场比斗大赛，胜地一方已经八连败了，胜利在哪里？激情在哪里？大家别慌，明师姐他们一定会取得胜利的。对，没错，白千羽再强也强不了太多了。咱们胜地前三高手绝对教他做人，若是碰上其他人就更别提了，完全是虐菜啊！啊，对对对，经过一番打气，无数观战的胜地年轻弟子们重新燃起了希望。就在众人以为雨兰会安排胜地年轻一辈前三高手给白千羽时，让无数人意想不到的事情发生了。于老，我觉得吧，没必要对我过多的测试了。听闻贵圣地圣子凌峰乃不是出的天骄，注定成就九星巅峰地境的圣主级强者，修为不到地境就已经初露峥嵘，所向披靡。
，如今一招破关，突破一星巅峰递进，实力更胜从前，乃是圣地年轻一辈绝对的王者。碰巧，我这个人虽然平时比较佛系，可一旦要争什么，就要努力做到最好。所以白千羽缓缓抬头，目光遥遥看向演武场北面那道锋芒毕露的金衣身影，平静道：“我觉得吧，早点让这年轻一辈绝对王者的位置换人，是不是要好一点？”花，此话一出，全场一片哗然，无数人瞪大了眼睛：“卧槽！”刚那白千羽说了什么？要早点让年轻一辈王者的位置换人，这是直接向林峰下战书了吗？只是林峰会应战吗？圣地弟子们暗暗猜测，毕竟他们的圣子师兄为人孤高骄傲，如果没有让他感兴趣的是货人，他向来是不屑一顾的。但白千羽知道，这个挑战林峰一定会接，除非这家伙不想要圣气接触拳，那是不可能的，要不然昨夜林峰就不会过来打探消息，今天恐怕也不会直接显露人前，坐在圣地年轻强者队伍里了。雨兰听后。只是眉头一挑，没有说什么，不过目光却瞥向了演武场北面。现在就挑战我？呵，有意思，你觉得自己有那种本事了？一道冰冷的声音从演武场北面传出，林峰缓缓地从位置上站了起来。说话间，那周身凌厉的剑意让无数人微微色变。哪怕坐在他身边的圣地真传大师姐明兰，这回都情不自禁地往一旁挪了几分位置。年轻一辈，向来没人敢如此挑战他的权威。哪怕白千羽的确展现了不少水准，但依然让林峰有种威严被冒犯的感觉。有没有本事占过便知？白千羽平淡的跟林峰对视，你为人太过于骄傲，一生无敌，让你快迷失了双眼。是时候让你明白一下人外有人的道理了。明明白千羽年纪比林峰小，修为也比林峰低，可是说话的口吻却老成的好似长辈在教育晚辈一般，听得周围无数人暗暗咂舌，而林峰眼皮子却不断狂跳，脸色也愈发冷漠起来。雨兰不动声色地看了白千羽一眼，心道这个外表温润尔雅的清俊青年，骨子里其实也充满了强势的味道呢。好，好。林峰突然说出了三个好字，一字比一字气势要凌厉。他缓缓升空，周身可怖的剑气肆意的开始流转，隐隐发出刺破虚空的厉笑声。你既然自己找虐，那我可不会手下留情。慢着！就在林峰要冲进一号对战区时，雨老的声音淡淡响起：“嗯。”无数人纷纷将目光看向高空中负手屹立的雨兰，白千羽和林峰也是如此。两人不理解，这时候雨兰阻拦是什么道理？按理来说，两人交手是雨兰求之不得的事情才对。哼，既然白千羽小朋友不想再测试，老朽也自愿满足你的要求。不过你和林峰的交手，应该是年轻一辈最强之间的交锋，这样的战斗嘛，老朽想就放在最后吧。雨兰淡笑着看了两人一眼，缓缓道：“说实在的，也是雨兰通过几场针对性对决，吃惊的发现他还看不到白千羽各方面真正的极限在哪里。想着哪怕再出动明兰等圣地年轻辈数一数二的强者，估摸着也很难对白千羽造成太大的压力。索性直接来一场最巅峰的交战，以林峰的实力。”应该可以测出白千羽的实力极限在哪里了。重头戏要放在最后是吗？另一边，白千羽心里失笑着摇摇头。老人家总是喜欢这种循规蹈矩的安排。不过雨兰发话了，白千羽从尊重长辈的意见出发，便也没有什么意见，抱了抱拳道：“那就听从于老的安排。”雨兰微笑点头。林峰则缓缓收敛身上的锐气，金衣飘散间，居高临下的看着白千羽，傲气十足的冷冷道：“也罢，让你恢复巅峰，届时足够明白你我之间的差距，会让你多么绝望。”神话吉天才想追上我，啊，再多修炼几百年吧。林峰无敌惯了，他对自己的实力有绝对的自信。神话吉天才又如何？修为都不到递进，岂能与他为敌？他初见便能斩。哈哈，圣子师兄威武，圣子师兄霸气啊！不愧是我天风圣地的圣子师兄，说话就是有底气，让外界宗门武者见识一下圣地强者真正的可怕。林峰的话让无数圣地子弟精神大振，纷纷大喊着助威起来。不过宗门队伍一方则一个个撇嘴不已，切，神气什么啊？也就是仗着修为比白千羽高罢了。就是说，要是白千羽也从小在圣地修行，估摸着现在修为都破三星递进了，这家伙就是命好。我相信白千羽，感觉他不像是无地放矢，恐怕还隐藏了极强的大招。没错，到时候我们只管加油就好。选拔进行到如今这个程度了，基本上哪几个人能接触圣气，大家都心里有数了。如今又被圣地一方藐视，大家都下意识的团结起来，力挺白千羽。对于林峰的豪言，白千羽只是笑笑。嗨，这种人幸亏生在玄幻世界哎，要是放在前世，这种藐视一切、自高自大的性格，估计经常晚上半路会被人套鞭之带，然后拖到角落里暴打一顿。能活着就是奇迹了。随着白千羽的退场，这回一号对战区和三号对战区都是空的。二号对战区的宣木大帝还在跟对手打得如火如荼，时不时听到宣木大帝哈哈大笑声以及对手气急败坏的声音。之前众人的注意力基本都在白千羽活着释放臭气后的干气身上。如今一看，很多人都是汗颜。这个宣木论攻击力远不如圣地年轻强者，速度也稍有不及，可偏偏恢复治疗能力惊人。每每采取以伤换伤的打法，
尽管薛木自己每次换过来的伤更多、更严重，可是经过快速恢复治疗后，状态不见得比对方差多少。持续几十个回合后，搞得对方畏手畏脚，不敢跟薛木硬碰硬。薛木这货却开始采取言语攻势，嘲笑对方，气得那圣地年轻强者吹胡子瞪眼，都快原地爆炸了。他特么从来没有见过这么能奶的对手。这场战斗估计没有个斩杀功夫，还是打不完。不少圣地子弟大喊薛木无耻、墨迹。不过雨兰则暗暗点头，能充分利用自己的优势就是合格的强者。雨兰暂时也不去管薛木了，对薛木他已经观察的差不多了。最终薛木应该能胜利，不过实力也就到此为止。接下来，雨兰则又安排甘启和庞浩然上场，直接将圣地真传弟子第二、第三的高手安排上，引起圣地子弟们阵阵惊呼。不过，本以为是一场秒杀秀，但众人想不到的是，甘启和庞浩然两个人出了意外的顽强，最终纷纷扛过了对手三招才落败，让无数圣地子弟刮目相看。同是卓越级天才，同是王体，但甘启他们修为比之两大圣地真传弟子高手足有相差三个大境界，却能坚持三招。即便有两大圣地高手没有认真的缘故，也足以自傲了。而徐子越和青羽霜的出场，再一次让无数人瞪大了眼睛。火凤敖天，冰鸾展翅，三成火焰法则和三成冰之法则横亘一方，无穷的烈焰之力化作可怖的地狱火海，无尽的冰霜之力演变千古寒冬，天穹震荡，虚空颤抖。两个女人，外貌绝美。实力却更加令人惊叹。面对圣地真传弟子数一数二的强者，他们第一时间就放手施为，采取强攻的姿态，英姿飒爽，威势凛冽，竟让两大圣地真传弟子高手一时间只能仓促应战，引起阵阵喧哗。只可惜，还是有着实力上的绝对差距。很快，两大圣地真传子弟高手调整过来，爆发气势，快速奠定了胜机。最后，纵然徐子越和青羽霜两女落败，也是虽败犹荣。接下来就是杨婉贞的出场了。作为最终出场的第一次应战选手。杨婉贞也没有让人失望，她的辅助能力虽然没有虚娜那般全面，但增益效果提升幅度却独树一帜。再加上远超同级的情谊辅助，能防能打，攻势迅猛无匹。一曲完美的《高山流水增幅真源》震惊全场，独占圣地真传弟子第三高手数十招而未曾落败，引得徐子越和青羽霜两女都暗暗吃惊。他们也想不到，杨婉贞在情曲和情谊方面竟然有了如此巨大的进步，实力甚至于还要在他们之上了。不过很快，两女想到杨婉贞的情曲记忆都是白千羽教的。两个人暗戳戳的，不知道接触了多久，心里既是吃味又是羡慕，然后不约而同的，两道幽怨的目光瞥向了看比赛的白千羽，惹得白千羽一阵莫名其妙。女人心，海底针啊，这是他猜不透啊。而随着杨婉贞的战斗结束，整个演武场上就只剩下宣木大殿还在跟对手交锋，众人震惊了，这尼玛，什么啊？打了半天了吧？话说，从白千羽之前上场时，那人就开始打了，然后白千羽这边结束了两场战斗，宣木还在打。那边甘奇也结束战斗，宣木还在打。接着徐子越、青羽霜两女先后结束战斗后，那宣木依旧在打。最后连杨婉贞都退场了，这家伙还在打。卧槽，整的雨兰都有点不会了。他发现宣木擅长持久战，可尼玛也太持久了吧！啊，我累了，不打了，认输认输。就在无数人震惊懵逼之间，只听到二号对战区传来一道气急败坏的声音，然后唰的一道流光从原地飙射向天空，脱离了战区。赫然便是跟宣木对战的圣地年轻强者。此刻，这个三星初期递进的圣地年轻强者，脸上青一块紫一块，身上衣服也破了不少，灰头土脸的，相当狼狈，眼中则是看着下方有种咬牙切齿的恨恨感。哈哈，认输了，承让了兄弟。对拼后的烟尘散去，薛木浑身青葱的生命真元闪动，一边修复身体，一边抱拳看着上空圣地年轻强者，哈哈大笑。这薛木的治疗能力确实出众，大家分明看到，原本薛木身上被利器划拉出了三道深入骨髓的伤口。可是很快，伤口便开始结痂，浑身气息逐渐变得平稳。虽然还是有伤在身，可比重伤状态好太多了。同级别的战斗被宣木这样拖下去，最后肯定会被拖死。而随着宣木回到演武场南面看台，突然间，所有人身形一震，心里下意识的一提：这下，宗门队伍那边的强者比赛全部结束了。也就是说，刷刷刷刷刷刷刷刷。这一刻，所有人的目光都看向了两个方向：第一个方向，白千羽的位置；第二个方向。天风圣地圣子林峰的位置，大家都还记得之前白千羽对林峰的宣战，而经过雨兰的安排，即将在最后压轴展开年轻一辈最强之争。无数在场的圣地弟子们，他们看着自己的圣子师兄，心潮涌动。在白千羽还没有过来时，林峰是站在同辈绝巅的人物，而白千羽的横空出世，注定了两个人要进行一战，来决定出谁才是真正的年轻一辈第一人。根本不用雨兰的宣布，白千羽缓缓地从演武场南面看台座位上站了起来，林峰缓缓地从演武场北面看台座位上站了起来。两人目光遥遥相对，吱吱吱吱，一瞬间，空气中仿佛有火花在滋滋作响。白千羽，这么长时间，你应该恢复全盛状态了吧？林峰眼神漠然。
冰冷的开口道：“回复，早就恢复完毕了。”白千羽淡笑道：“前面只是热身战而已。”将圣地真传弟子前五高手中的两人来当成热身，除了白千羽，恐怕也没人敢这么说。林峰眼睛一眯，有瑞光闪过，冷笑道：“很好，口气不错。你现在已经在聚集无敌之势，但可惜的是，即将成全了我。哦，因为我很快就会将你击败，踏着你的身体，更加成就我必胜的信念。”呵呵。你笑什么？林峰冷冷道。白千羽摇头，淡淡道：“笑你无知，谁成就谁还不一定呢。”林峰不再多说什么。下一秒，他向前迈出一步，瞬间宛如横亘了天涯海角。他的身形出现在了一号对战区。四，各大宗门强者当即纷纷倒抽一口凉气。好好快！天，这是什么速度？白千羽之前漏的一手速度已经够惊人了。本以为到了年轻倍天花板，没想到这林峰好像丝毫不逊色的样子。可怕！看来有好戏看了。白千羽隐藏底牌不假，可毕竟林峰也是数千年一出的绝世天才啊！年龄上、修为上的优势，很可能抹平天资天赋的差别。好家伙，期待起来了！圣子林峰随意展露了一手速度，就引得四下纷纷惊呼不已。各大宗门强者暗暗吃惊，而众多观战的圣地年轻子弟们在震惊过后，就忍不住开始欢呼了：“哈哈，圣子师兄无敌呀、啊！这才是圣子师兄冰山一角，区区极速而已，不是白千羽的专利。我敢打赌，白千羽连圣子师兄的剑都避不出来。”哈哈哈！各大宗门强者还没有说话，就听演武场西面有一道叫嚣的声音喊了出来：“放你们狗屁！我千羽大人才是无敌，最最牛皮的存在。你们的圣子，连我们千羽大人一拳都接不下。”嗯，众多圣地子弟脸色不悦，看过去就发现数百丈的对面有一头绿发特别显眼的年轻人站在演武场看台座位上，叉着腰看着他们，时不时挖着鼻孔，一脸不屑：“卧槽，这个绿毛，这么嚣张的吗？”基本上在演武场东面看台的数千圣地年轻弟子。没有看过昨日殿前大广场的比赛，是以都不认识何明。而演武场南面看台，已被淘汰的宗门强者居多，再加上何明修为老低，从外表看很容易被人误会成一轮游货色，是以众圣地年轻弟子都气坏了。一个小菜鸡，竟然还看不起他们！一群火大的圣地年轻弟子顿时和何明展开了言语上的激烈交锋。不过才开始几个回合，就被雨兰强行压了下去，让双方乖乖的闭嘴，坐回了原位。汉在演武场南面的徐子越等人也一脸汗颜。这何明还真是天不怕地不怕的主，在人家圣地大本营，居然还跟那么多人对峙叫嚣。到时候他们通过选拔的这些人，可是要生活在圣地的。这家伙真不怕被人暗地里下闷棍痛扁啊！不过大家这时候也不关心这个了。千羽，加油！杨婉贞美眸注视着白千羽，温柔的鼓励道：“千羽小弟弟，年轻辈第一人在向你招手哦，别放水啊！”青羽双娇笑着眨眨眼：“加油！”徐子越言简意赅的开口。单起，庞浩然和徐娜三人也攥起拳头给白千羽鼓劲。白千羽微微一笑，大家放心，我会尽力的。还不等众人再说什么，白千羽还不下来？一道冷冷的声音从演武场一号对战区传来。林峰双手抱胸，一脸冷意的看着演武场南面看台方向。来了，白千羽淡淡开口。下一瞬，宛如光线闪过虚空，眨眼间，白千羽的身形便出现在了演武场一号对战区。嗯，林峰眼睛一眯，冷笑，看来你的速度还略有余力嘛。不错，这样才让我感兴趣一些。不然跟不上我的动作就太无趣了。林峰站在原地，金色的衣衫衬托的其高贵无比，身形看似并不魁梧，却隐隐有着山岳般的巨大压迫力，整个人有莫名的光彩在闪动，好似上古皇族王子，至尊至贵，不可逼视。大话最好少说，小心最后被打脸打得越惨。白千羽背负双手，淡笑道：“还有，有的人无敌，只是没有碰上更强大的人。但有些人说无敌，却是真正的高手寂寞，俯瞰天下。”哦，你骨子里倒是比我想象的要更自信啊，很好。那就让我打破你那不切实际的想法。林峰笑了，笑得有点冷。下一秒，林峰神色一肃，他的身上开始涌现无穷无尽的锋芒之气，有一柄金色的神剑透过虚空出现在他的背后。嗡、哦，金色神剑虚影一现，林峰整个人的锐气直接飙升数倍，黑色的短发根根开始倒竖，周身是肆意无匹的可怖剑意缭绕，让人远远看的都头皮发麻，心惊胆战不已。接招吧！话音落下，林峰脚步一动，身形瞬间消失，金色的虚幻神剑落在脚下。让林峰此刻的速度直接超越了之前入对战区的速度，简直如闪电一般，无数人都看不清楚林峰的动作了。哪怕圣地那数十个选出来的年轻强者，也是一个个瞪大了眼睛，竭力的将真元用在双眼，想要捕捉到林峰的身影，却依旧艰难无比。嘶，太快了！没想到这林峰速度还能提升这么多，简直看不到人在哪了。天，这家伙上来就来真的，是打算把白千羽瞬间秒杀了吗？速度差距太大，根本做不了有效的反击，完全就是靶子任人宰割呀！以林峰的剑道攻击力。绝对能破白千羽的防御，白千羽危险了！各大宗门强者纷纷惊呼，然后有人瞪大眼，脱口而出。
快看！白千羽他这一瞬间，几乎是所有人都看到白千羽的身形也一瞬间消失在了原地，隐隐留下一道爽朗的笑声。哈哈，这下不拿出真本事是不行了。恍惚间，在白千羽消失之前，众人似乎看到了白千羽的双脚浮现了十几道神秘而古朴的金黑色纹路。来不及多想，演武场一号对战空间的虚空，刹那间响起了一连串沉重的闷响，天穹不断的震荡，大地都在颤抖。那是白千羽跟林峰展开了激烈的交锋，每一次的碰撞，大家只能看到一瞬间爆发出来的璀璨冲击波在虚空赤目的迸发，然后便听到震耳的声响如雷般响彻，轰，轰，轰，轰，轰，轰轰轰！卧槽，太激烈了吧！一个呼吸间，交手了七八个次，你实力不行啊！明明虚空震响十一次了，十三次好不好？你们都不行，再多修炼修炼吧！菜鸡们，擦！你妹，去死！四方人群传来一阵阵惊呼，夹杂着大骂声。而后，让无数人震撼的事情再次发生了。林峰和白千羽两个人好似再次提速，这下连那些圣地年轻强者和徐子越他们都捕捉不到白千羽和林峰的身影了。只有圣地真传大师姐明兰等几大高手才能勉强看到两人移动的步子。如此急速，让明兰几人骇然。圣子师兄剑步达到巅峰，速度快就算了，没想到白千羽也能达到这般程度的高速移动。这还是七星天尊能爆发出来的速度，这家伙是人吗？轰，轰，轰，轰，轰，轰！虚空加速震荡，这一次，一个呼吸时间，起码产生了十几二十声的轰鸣声以及强光迸发。也就是说，在如此短的时间内，白千羽和林峰便已经交手了十几二十次，每一次的攻势都如大山砸落，骇人无比。我天！白千羽果然藏拙了有圣地子弟近乎喟叹的开口道：“太牛了吧！竟然跟圣子师兄势均力敌！我靠，此子前途无量啊！”注意说话的口吻，搞得你好像辈分比白千羽大很多一样。帝王境的小菜鸡，你妹！又是一连串的惊叹和互骂声。演武场南面，徐子越等人此刻是两眼一抹黑，啥都看不到，只能从强光迸发的地方发觉到白千羽和林峰在哪边交手。千羽兄，这也太猛了！如此高强度的对撞，真男人的行为啊！庞浩然赞叹道。平日里他自诩为真男人，对敌就是不带怂，别人一拳捶他脸，他不动，让别人打，顺手他也要捶别人脸一拳，看看谁的脸疼。不过今天，庞浩然也是不得不承认，白千羽也是真男人。当然，要是比较一下，谁才是真男人中的男人，庞浩然肯定拍拍胸口，觉得自己稳操胜券。没办法，他的狂野作风，一般人敢模仿。不过千羽也认真了，你们有注意到之前千羽脚上出现的神秘古朴金黑色纹路吗？徐子越清冷道：“嗯。”杨婉贞点头，轻声道：“注意到了，千羽应该熟练掌握，并能瞬间运用他体质的一些能力吧？使用了体质能力，说明千羽的确认真在打。”嗨。毕竟对方是圣地圣子，我们上去直接就被秒杀了。丹起失笑道：“不过这林峰真的很强啊，他都没有出剑，光凭肉身竟然和千羽小弟弟打得难解难分，真的是不可思议。”青羽双手道。众人点头，隐隐有点担忧。这林峰实力超过了他们的想象，怕是体魄力量方面，那之前跟白千羽对战的圣地真传弟子擅长炼体的高手离哲根本不够看啊。四方不少宗门强者和圣地子弟们还在给白千羽跟林峰加油呐喊。不过很快，众人声音都发不出来了。因为他们发现了一个重磅级的现象，交手的频次变低了，而且白千羽两人的速度好像也渐渐放缓了下来，以至于有些强者可以看到两人交手一瞬间的碰撞情况。然后众人震惊了，他们发现势均力敌的天平开始倾斜，林峰那锋锐的气势越来越弱，反观白千羽越战越猛，沉稳如山的气势隆隆碾压而下，打得林峰不断的后退。嘶，这一刻，众多圣地年轻强者们一个个倒抽凉气，他们不敢相信，怎么可能？圣子师兄竟然被压了，看来林峰他输了高空之上。雨兰身边，一个声音缓缓响起，然后便有一道身影悄无声息的出现。曲峰，雨兰的老友，也是天风圣地第二强者。嗯，听此，雨兰没有回头，只是淡淡的颔首。林峰小子无敌之心很浓，他要破掉白千羽的无敌之势，所以在方才的对战过程，全方面的在跟白千羽交锋。可是，不管是速度、力量、真元凝厚程度、法则领悟等等，每一项他都没有压下白千羽，哪怕他如何爆发。白千羽总是也能够爆发一劫，强行将林峰好不容易建立起来的优势化解。按理来说，林峰小子有圣地资源的优势，有年龄上的优势，却在各方面全部落于下风白千羽此子，当真可怕。这就是神话级天才的可怖之处吗？徐峰暗暗吸了一口气，老夫敢肯定，白千羽这年轻人背后身世绝对不一般，那是肯定的。要不然，诞生不出那般令金石碑都恐惧害怕的体质。雨兰淡笑道：“好了，现在林峰他应该知道自己各方面跟白千羽的差距。”想来只能用他最为擅长的剑道来击败对手了。徐峰点头，只能这样了。
。不过纵然林峰能赢，心里的傲气肯定也不如从前。今天的战斗磨一磨他的骄傲性子也是好事。呵呵，雨兰笑了笑，不再说话。轰！此刻在演武场一号对战区，一声剧烈的轰鸣过后，一道璀璨的金光瞬间拉开距离，然后显出了身形。白千羽也没有再追，脚踏虚空，负手淡淡的看着不远方，然后。大家心中一惊，看着白千羽双手和双脚上面那缠绕着的金黑色纹路，心中莫名颤动。这这是什么？感觉很可怕的样子。不知道是白千羽的体质能力吗？众人来不及多想，林峰站在不远处的虚空，眼神阴鸷的看着白千羽道：“看来是我小看了你，想不到你还有这般防御力和速度，还有力值法则之力，也领悟到了四成，真的令人不敢相信呢。”什么？白千羽力值法则领悟了到了四成？众人一听，顿时哗然一片，个个瞠目结舌。之前白千羽对付黎哲的时候，就展露了两成的励志法则。本来在七星天尊修为领悟两成法则之力就已经够惊人，根本闻所未闻。众人哪怕猜测白千羽还有留守，可万万想不到，白千羽会领悟到四成励志法则呀！卧槽，这特么的是人吗？明兰等圣地真传五大年轻高手都震惊不已，连明兰目前也就领悟四成半法则之力罢了，其他人就更不用说。关键是，明兰的年纪已经过了九百岁，足足比白千羽还要大四倍的年纪。这六七百年的差距，竟然要被白千羽抹平了！思思，这是多么可怕的悟性啊！林峰一心巅峰地境修为，领悟四成法则之力，已经让无数圣地子弟觉得无人能打破记录。可现在，白千羽的出现给所有人一个大比兜，让无数圣地子弟们见识到了真正的妖孽是什么。看来你知道人外有人，天外有天了吧？白千羽只是淡淡一笑，负手道：“拿出你引以为傲的剑招吧，不然你毫无胜算。”可恶，这笔装的满分！林峰脸色却更加阴沉了几分。犹记得开战前，他一脸傲然地表示，自己对付白千羽根本无需拔剑，但此刻真如白千羽说的那样，若是不出剑，他没有胜算，真被打脸了呀！面前这个家伙，另类的七星天尊，明明自己修为比白千羽高那么多，却这让一直以来都是越级战胜对手的林峰心里面很不是滋味。但他知道，现在不是多想这种事的时候了。不管如何，此战他一定要赢！呼，深深吐出一口浊气。下一秒，林峰面色恢复了平静，眼神如剑犀利地看着白千羽道：“我拔剑。”就出一招，你接好吧。在林峰右手握住剑柄的一瞬间，其整个人气质瞬间就变了，愈发锐利。可怕！锋芒毕露，金长剑出鞘，一抹极致绚丽的金光划破天际，无穷无尽的恐怖剑气瞬间爆发开来。咔咔咔咔，虚空剧烈的颤动起来，发出凄厉的哀鸣之声，机遇被冲天的剑气给撕裂开来。雨兰第一时间出手，打出几道阵法符文，加强了一号对战区的结界之力。围观的各大宗门强者和无数圣地子弟们早就心神震撼，哪怕隔着数百丈远，都被林峰此刻激发出来的冲天恐怖剑气而浑身下意识的站立。太可怕了，这一剑简直都要将天穹给劈开！白千羽都瞳孔一缩，林峰这一剑将他毕生的无敌信念融于剑招当中，是要斩碎一切敌人。这般攻势已经超过了年轻一辈所能有的威力，怕是一些五六星地境的老辈强者都要暂避锋芒。好，不愧是数千年一出的绝世天才。圣子级人物果然不同凡响，白千羽眼睛逐渐亮了起来，眼看着那抹刺破天穹的璀璨金色剑光急速的冲向自己，剑光未到，白千羽周围的十丈空间就已经被无数可怖的剑意给笼罩了，避无可避。不过他也没打算避，如此攻势正合他意。下一瞬，在无数人的注视下，白千羽左边脖子上的那片神秘的金黑色，仿佛胎记一般的贴纸忽然开始发光，随着这神秘金黑色贴纸发光的刹那，整个天地都好四目的震颤了一下。白千羽脚踏虚空。一身白衣在风中猎猎作响，眼神变得淡漠间，有一股无法形容的可怕气息开始在他体内苏醒。神魔九变，第二变。切！面对林峰如此恐怖的剑气袭击，白千羽终于没有保留，直接开始了神魔第二变。嗡！虚空之中传来一道低低的摄人心魄嗡鸣声，在白千羽的脚下出现了一个一丈方圆的奇异金黑色六芒星光圈，在金黑色六芒星光圈之上，布满着密密麻麻古老的神秘玄奥神纹和符文。轰！金黑色六芒星光圈爆发璀璨神芒，光芒耀眼。简直让人睁目如盲，瞬间将白千羽笼罩。在无数人震惊的目光下，璀璨的金黑色光芒之中，白千羽整个人发生了奇异的变化。原本双脚上的金黑色神秘纹路消失，然后双手上的金黑色神秘纹路快速延伸，随之覆盖两条臂膀，整个人也蓦然拔高了一截，一头黑发也被渲染成了金黑两色，跳动着可怕的能量波动。微微抬头，淡漠威严的目光让无数人下意识心头一跳。只见白千羽身形微微一震，这一刻，轰！一股令人震颤的恐怖威压。无端降临，白千羽如神魔之子林凡一般，气势不断的飙升。那急速飙涨的威压，压得这方天穹都开始颤抖，压得林峰那冲天的剑意都不自主的消灭。什么？林峰脸色骤变，还来不及多想，
。白千羽漠然地对着金色剑光袭来的方向举起右手，淡淡道：“神圣的光芒注定撕开黑暗，消灭一切邪恶。”圣光，灭魔弹，圣光灭魔弹，神魔第二变中神族的神通，一旦释放，哪怕不瞄准，便会自动追踪对释放者有敌意的目标。威能之大，即便白千羽只是略有掌握，却已经超过了神魔第一变的破灭之剑。至于在天玄大陆如何来形容，那恐怕就是超越白千羽十成力之法则的存在，威势无法想象。携带着无穷光明神力的金色圆球从白千羽手掌中推出，迎上了那可怖的金色剑光。可是原本看起来十分可怕的金色剑光，在金色圆球面前，一瞬间就好像烈阳下的白雪，短短几个呼吸时间就全部消弭。金色圆球毫无阻挡，一往无前，隐隐映衬着林峰苍白惊骇的脸。不以为必死无疑的林峰，刚张嘴喊出一个不字，下一秒。一道苍老佝偻的身影出现在面前，伸出枯瘦的一只手，金色圆球抵在那只枯瘦的老手上，不消片刻，便跟之前金色剑光一般，化为无伤的元气，消散在空中。到此为止，白千羽胜。同时，苍老的声音从雨兰口中传出，响彻整片演武场的上空。在雨兰宣布结果的那一刻，世界仿佛都静止了。演武场四方看台，不论是各大宗门强者，还是圣地年轻子弟，圣地年轻强者们全都一个个待在原地，仿若石化。白千羽赢了。他真的赢了各大宗门强者喃喃自语，在林峰使出堪比圣地老一辈地境强者所施展出来的剑招攻击时，他们都绝望了。这种程度的攻势，地境以下的武者根本无法抵挡，再天才也不行。可是白千羽做到了，让他们彻底傻眼。而圣地那一边，则是完完全全的不敢相信，难以置信。圣地所有子弟心神都恍惚了，感觉跟做梦一样。他们心目中无敌的圣子师兄，竟然会输，还是输在修为远不如自己。仅仅只有七星初期天尊修为的人物之余，林峰本人在劫后余生的庆幸之后，便是深深的挫败感。这一战，他惨败。而雨兰和徐峰两大圣地顶级强者，却是脑海中一直回想着白千羽最后出的那一招，然后心潮澎湃。这个年轻人竟然能打出如此惊艳的招式，雨兰和徐峰两大圣地顶级强者不动声色的对视一眼，暗暗心惊。白千羽最后那一招，那金色圆球中充满了神圣般的可怖力量，光是从金色圆球中蕴含的能量内核来看。恐怕一般十成法则之力都不及，这是多么可怕的发现啊！能量层次的不同，意味着可以形成降维打击，远比一般的越级还要强大。此刻的白千羽就那么随意的站在虚空，浑身上下闪动着不可名状的神异金黑色光芒，金黑色头发随风轻舞，淡漠威严的眸子不经意的扫过众人，就让无数人心神为之颤抖。无数圣地子弟和宗门强者们看着白千羽的目光充满了敬畏之色，而那些圣地年轻强者们则神色复杂而闪烁。被白千羽击败的李哲等人。深深地低了下头，没有了一点不甘的心理。原来这家伙这么强啊！圣地人群中，一黄一少女白梦愣愣地看着白千羽，喃喃自语：“他最为崇拜的圣子师兄，他认为年轻一辈最强的圣子师兄，最终却败在了别人的手中，真如做梦一般。”如果说其他人都是或震撼，或难以置信，或不可思议，那么大夏宗众人却是高兴的差点要跳起来。赢了，白千羽赢了！徐子越众人兴奋不已。这不仅仅是白千羽一个人的荣誉，也是大夏宗集体的荣誉啊！战胜了林峰后的白千羽，当之无愧的年轻一辈第一人，而且也是圣地归隐后天玄大陆实打实的最强者，再没有人会质疑。何明那货更是激动坏了，要不是徐子越意识到什么第一时间封住了何明的声音，估计这家伙会原地哈哈大笑，然后开始叫嚣。这行为多少容易引起众目，真被群殴了。徐子越他们可保不住这二货。现场的寂静持续了几个呼吸，随着白千羽恢复常态，回到演武场南面，雨兰率先回神，当场宣布道：“今天的友谊赛到此结束。”圣地所有弟子回去后，注意写一份观后感。参战的圣地小辈们则准备发表一下感想。明日徐峰大长老会进行抽查。听到这话，所有圣地子弟皆是恭敬的应了下来。显然习以为常。不过白千羽听到后，却面露古怪之色。我去感情这个世界，还搞这种东西？写观后感，发表感想，怎么有种让白千羽一刹那回到前世学堂的错觉？还来不及多想。千羽，你还好吧？一道温柔的声音在耳边响起。白千羽回头一看。却是杨婉贞一脸担心的看着他，徐子越、青羽霜还有甘启等人，这会也都脸上写满了担忧。知道大家担心什么？白千羽笑了笑道：“放心吧，大家不会有太大事的。修为的提升，加上魔神断武秘典小成，让白千羽的体魄和身体适应性极大提升。激活神魔第一变已经对他造成不了什么后遗症了。至于神魔第二变，短时间的激活后遗症也很小，至少修为是不会掉了，顶多是人肌肉酸痛一些，疲乏一些，过几天就没事了。当然了，如果长时间的激活神魔第二变……”到时候依然会对肉身造成很大的压力，降低修为也是不可避免的。这样就好。听到白千羽这么说，大家都放心下来。的确，现在白千羽恢复常态后，众人见他修为依然是七星初期天尊，浑身气息也较为平稳，显然后遗症在可控的范围内。各位就在大家松了一口气时，
雨兰将目光看向了各大宗门通过选拔的六十多人，众人身形一震，立马神情肃穆起来，准备听雨兰讲话。大夏宗一行人也不例外。今天选拔赛结束，你们当中的有些人，让老朽以及圣地弟子们都可谓大开眼界。接下来的近百年时间，各位就要暂住在我圣地，希望每个人在培养时间结束之后，都会有很大的长进。魔头之劫在所难免，虽令人担忧，可若大家同心协力，必定再次战胜魔劫，还天下一个和平盛世。雨兰苍老的声音缓缓在演武场上空响着。众人都很认真的听，然后说到后来，终于让无数人精神一振的事情来了。好了，说了那么多的话，今天最后一项重量级的事物还没有办完呢。哼，相信大家此刻心里面都期待的是同一件事情。呼，说到这里，无数人眼睛火热了起来，下意识的攥紧了拳头。没有错，全部的比赛结束后，大家都记得一件事，那就是宣布接触圣器的名额人选。纵然很多人心里有自知之明，不过要是能见识到传说中的圣器，那也就不往来人世走一遭了。笑了笑。雨兰屹立虚空，淡淡道：“好，那老朽就不多啰嗦，下面叫到的人就一步到演武场正中心来，说不啰嗦就不啰嗦。”下一秒，雨兰就喊道：“第一个，白千羽。”这个名字一出，所有人都是一副不出所料的样子。以白千羽的实力，若是没有被选上，那就没人有资格接触圣器了。第二个，林峰，圣地圣子也是绝对有资格的。第三个，明兰，作为天风圣地真传大师姐，即便今天没有出战，可众人也不怀疑她的实力。接下来。雨兰宣布名单就没有停顿了，一连串的喊了下来，大概十几个人。真传弟子其他四大高手李哲等人、宣木、徐子越三女、丹启、庞浩然、虚娜都被点到了名。很快，宗门队伍一方加上圣地队伍一方，近二十人集结在演武场正中心。在选出的人都到齐后，唰！只见雨兰一挥衣袖，一道耀眼的光芒闪过，无数人目光注视下，有三把形状样式各异的神兵出现在了演武场中心，悬浮在距离白千与众人数十丈远的半空。来了，众人心神一震，第一时间将目光集中过去，然后一个个心潮澎湃。好好强，这就是圣器吗？三把圣器，每一把圣器上都散发着无法想象的可怖气息，就好似圣器之中都蕴藏着一头可怕的上古异兽一般。每一把圣器都有各自的领域范围，三把圣器分裂开来，直接将周围十数丈空间的天地元气引动得格外暴躁。稍有不慎，就好似可能发生巨大的爆炸。雨兰说的不错，如果实力不够强，光是接近就够呛了，还想拿圣器？那是找死的行为，深深吸了一口气，无数人将目光看向第一把圣器，这是一把常见形态的神兵，通体冰蓝，剑身上溢散着可怖的寒气，光是一看就好似要冻结人的灵魂，竟是寒属性的圣器。此剑名寒雀，诞生至上古一处极寒之地，据说历经数万年以上的寒冰自然凝练而成，拥有无法想象的寒冰之力，同时具备一定程度的灵魂力攻击，当然需要完全认主才会有灵魂攻势的效果，只是单纯的使用就只能发挥几分圣器的寒冰之力。雨兰顺着众人的目光，便淡笑着解释道：“寒属性圣器。”青一双美眸一亮，几乎是瞬间就喜欢上了。他的体质就是冰鸾王体，天生的冰系体质，完美契合着寒雀。如果他能够得到这把寒雀剑，那么对他的实力提升绝对不容小觑。大夏宗众人也都第一时间想到这一点。不过光是契合没用啊，就算青一双得到使用权，最后还要还给圣地的圣器认主才有用。可是认主的概率又太低了。当然，能摸到圣器，使用一段时间也是让众人相当期待的事。毕竟。圣器目前只有三把，也就是只能三个人有资格使用罢了。没有多想，众人将目光看向第二把圣器，长枪形态，还是重枪？枪身八尺，枪头三尺，足足一丈有余长。通体火红的枪身，配上寒风凌厉的枪头，再加上其本身隐隐散发出来的压塌苍穹的可怕威势，给人第一眼就有种霸气般的皇者风范。最为可怖的是，枪身周围时不时燃起熊熊烈焰，好似能焚化虚空。即便众人都站在数十丈远，并且各个实力不俗，都感觉到了皮肤传来的微微灼热感。雨兰科普的声音再次适时的响起，此枪名为赤剑，本身重量惊人，但丝毫不影响其攻击力。重枪向来就是以破坏力强大著称，赤剑更是其中的佼佼者。配合其身上恐怖赤炎的加成，伤害爆表，威力无法形容。据说在上古时期，某个炎火境地中自然孕育而出，年代已经不可考量，起码也有数万年光景。火系圣器，重枪赤剑，相对于寒雀剑的轻灵细长，这赤剑枪更满足于男人霸气强势的作风。在场的众多男性宗门强者和圣地强者们眼睛都火热了起来。如果有可能的话，他们选择赤剑枪肯定要多过于寒雀剑。男人手持重枪，大开大合，横扫千军，想想就威风八面，睥睨不能自已啊！而同之前的青羽霜一样，徐子越见到这赤剑枪，芳心就猛地一跳，美眸直接被其吸引。他战斗的作风本来就是十分豪迈类型，威风赫赫，宛如女皇君临。重枪赤剑不说外形，就是火属性的特质也非常契合他的体质。看来。以霜和子月都遇上了自己非常喜欢的神兵呢。杨婉贞轻轻开口。
一旁的白千羽闻言点头，微笑低声道：“就是听闻圣器认主条件十分苛刻，圣器之灵口味很刁呢，随遇而安吧。”杨婉贞轻笑。这边，见识到了寒雀剑和赤欠枪的威势之后，众人带着期待看向第三件圣器，只不过这一看却是微微一愣。第三件圣器样式是一枚黑色的圆形小指环，模样不起眼就算了。好像身上散发的气息也不太强烈，没有寒雀剑令人一眼看过去冰冻灵魂的震慑感，也没有赤欠枪那种威霸天下的狂猛感，他就那么平平无奇的悬浮在半空，只是偶尔指环上闪烁几缕黑芒，隐隐撕裂虚空，显示其不太平凡。此指环叫做断魂，别看它普普通通的样子，但是它恐怕是三件圣器中最强悍的一件。玉兰第一句话就让众人怔住了，这不起眼的小东西是三件圣器中最强的。玉兰淡淡一笑，道：“虽然老朽也不清楚这断魂的来历。”可断魂原本是天武圣地的圣器，在数千年前，四大圣地都还在时，天武圣地的圣主就是凭借这断魂圣器之力，力敌我们三大圣主而不落下风。纵然有天武圣主资质卓越、体质开发度惊人的缘故，可断魂指环的威能的确无法想象。而这件圣器的气灵脾气也是最大最古怪的，其他圣器纵然气灵不认可不认主，不过也多少会激发圣器十分之一二的威能。可这断魂指环，如果愿意激发二十分之一威能，就是他看你挺顺眼了。还有这种事？众人再次一怔。若是真如此，这断魂气灵的脾性真是够难琢磨的了。于老，这断魂指环具体有哪方面的能力吗？宣木开口恭敬询问道。说实在的，他觉得有点遗憾，天风圣地没有拿出碧云笛圣器。话说碧云笛的治疗驱散等作用，对他来说是再恰当不过呢。但纵然如此，如果能得到攻击性圣器认可化，也能弥补他攻击力不足的弱点，以后对战就更轻松几分，还是相当不错的。雨兰看了宣木一眼，但笑着回复道：“断魂。”它的功能比较单一，却强度惊人，能极大的增幅肉身攻击力。对于炼体强者来说，效果极为明显。而其他武道的强者就没有那般优势了，顶多起到一定防御保命的作用。这是炼体圣器。此话一出，演武场中央在场的人中，庞浩然、李哲等炼体强者顿时眼睛一亮。话说，如他们这边炼体武者，本身就是熔炼各种武技，在自身拳脚当中不断打磨肉身，趁手的兵器几乎没有，因为他们本身肉体就是他们的兵器。但如果有一件增幅力量的圣器在手，毫无疑问，绝对如虎添翼，如鱼得水啊！千羽，这件圣器好像也挺适合你的。杨婉贞在一旁低声开口：“是啊。”白千羽微笑着点头。虽说他各方面都极为出色，激活神魔竞技体后，更是拥有海量的元力和强悍的肉身，但另外还修习了魔神断武秘典的他，相对来说，元力和肉体哪个更强势些，无疑是肉身。这断魂指环圣器给白千羽用，倒是也能极大发挥出他肉身的可怕。而类似林峰这般绝世天才。断魂指环也有不小的功效，虽说林峰主修剑道，可他在体魄磨练方面，甚至还要超过一般炼体强者许多。至此，三大圣器已经介绍完毕，在场的近二十个强者心里面或多或少都有了自己心仪的神兵。正当有人要询问如何进行圣器认主时，雨兰似乎把握住了节奏，率先开口道：“想要接受圣器的认可，首先呢，必须走到他们面前。如果做不到，那么一切都是白费。圣器可不喜欢弱者，一旦你挺过第一阶段。”下面就是展现你自己的时候了，也不用这么麻烦，仅仅需要将自己的一丝本源之力划分为三，注入三件圣器之中，他们自会发出特殊波动展开调查。具体如何认主，其实老朽也不知道，因为四大圣地万年来没有一个人成功过，都毫无例外在第二阶段失败了。雨兰失笑着摇摇头，道：“所有强者散发出去的本源之力没有得到任何回应，然后本源之力回归，一切就结束了。看来是相当困难呢、啊。”众人心中暗暗咂舌不已。不过好不容易得到接触圣器的机会。哪怕只有万分之一的概率，他们也都要试一试。好了，你们能被老朽选出来，证明基本上都是可以接近三大圣器的。但究竟能不能让三大圣器认主，就看你们的机缘和造化了。哼哼，雨兰呵呵一笑，其实心里面根本不在意什么。当初拿出圣器的诱饵，最主要目的就是让白千羽等人卯足了劲，在比赛上发挥最出色的实力。现在雨兰对白千羽一干人了解的差不多了，圣器认主这种事情，其实就是走个过程罢了。那我先来吧。随着雨兰话音落下，演武场中央人群中。庞浩然率先走了出来，他早就迫不及待了，一双虎目牢牢地盯住三大圣器的方向，然后迈步走出。对此，其他人也没有意见，刚好顺便观察一下接近圣器过程中会有什么状况发生。庞浩然刚没走几步，在进入被三大圣器所影响的数十丈范围元气领域时，嗡嗡嗡，三大圣器感受到庞浩然的意图，在几声高昂的嗡鸣声后，纷纷发出了各自的攻击。一股彻骨的冰寒蓝芒从寒雀剑上冲天起，然后快速拐弯，击射向庞浩然。其身边则是中枪赤欠爆发出的一道可怖的火焰光柱，在旁边就是一抹深邃的乌黑光芒。吃吃吃！三大攻击齐头并进，划破虚空时，引动虚空不住的颤抖，发出滴滴的哀鸣。攻势未到，就有一股让地境强者窒息般的恐怖压力将庞浩然笼罩。
不要躲，硬抗！就在庞浩然要准备闪躲时，耳边突然出现了雨兰的低喝声，声音如晨钟暮鼓，瞬间让庞浩然心神一震，然后快速改变策略。呵，暴喝一声，庞浩然双手挡在身前，双臂肌肉突然紧绷鼓起，一根根青筋直突，跳动间闪烁着可怕的力量。轰轰轰！寒冰蓝芒，火焰光柱，乌黑光芒先后到达，击中庞浩然的身体，瞬间爆发出一连串沉闷的炸响，几乎是刹那。所有人都看到，庞浩然的双臂首先覆盖上了一层蓝色的寒冰，然后红色的火焰侵袭，占据了一半臂膀的位置。最后，深邃的乌光冲过，当即将庞浩然狠狠地击退了几步，连带着原本覆盖在双臂的寒冰和火焰之力全部给击碎了。强势，霸道，可见一斑。所有人倒抽一口凉气，可算是见识到了圣器断魂指环的厉害了。寒雀剑和赤剑枪随意激发的攻击，被庞浩然稳稳地挡了下来。但是断魂指环随意发出的乌光，却不仅击碎了寒雀剑和赤剑枪遗留的能量。还将庞浩然给击退了好几步，继续前进。雨兰淡淡的开口道。庞浩然舒了一口气，神色一凝，大步向前。接下来，庞浩然又经历了三大圣器两次攻击，成功的挡下来后，他终于站在了三大圣器之前。虽然消耗了不少体能和真元，不过庞浩然气色倒还是不错。这一刻，原本圣器周围暴动的元气也瞬间柔和下来，显然庞浩然通过了第一阶段的测试。好了，进行第二阶段，不用雨兰提醒，庞浩然就做好了准备，眼神一厉，强忍剧痛。从灵魂中分割出一丝本源之力，本源之力作为武者最为重要的东西，极大的影响一位武者的悟性天资以及未来的武道之路。本源受损，相对来说一个武者就毁了大半。不过一丝本源之力的消耗还在可控范围内。再者，最后这丝本源之力还会回归，是已并无大碍。一分为三的这丝本源之力，在庞浩然的操控下，分别进入寒雀、赤剑、断魂三大圣器之中。只见三大圣器微微一震，各自焕发光芒，不断闪烁着，好似在考察检测着什么。这个过程，受测者没有什么事，要做的便是等待。庞浩然一颗心提起，既紧张又忐忑。徐子越等人也替庞浩然捏了把汗。至于四下围观的无数圣地子弟和一干宗门强者们，则一个个好奇的看着这一幕，不知道他们有没有希望见证圣器认主的奇迹。然而，时隙过去了，什么都没有发生。三大圣器显示的光芒忽然就暗了下去。庞浩然，认主失败，回来吧。雨兰淡淡的声音响起，带起庞浩然一脸失望的表情，颓然的回来。白浅与众人立马上去安慰：“嗨，没事的。本来圣器认主就是天方夜谭的事情，万年来四大圣地无数强者都没有成功，我失败也是正常的事情。”庞浩然倒是看得开，很快调整好了心情，对大家笑道：“没错，心态放好就行。说实在的，老朽也不太觉得圣器会认主，他们口味太刁了。”雨兰微笑着点点头，赞了庞浩然一下，这倒是让这家伙心情更好了一些。似乎是为了印证雨兰的话，接下来宣木、刘海燕、甘启、虚娜、离哲。苏哲峰等人依次上场，结果却别无二致。每个人虽然都能成功来到三大圣器面前，但没有一个人令三大圣器心动。徐子越、青以霜、杨婉贞几女也都失望而回，哪怕是圣地真传大师静明兰也都失败了。最后仅剩下了白千羽和林峰两个人没有进行圣器认主测试。看起来还真是难的。白千羽摸了摸下巴，微笑道：“每一把圣器都独一无二，乃得天地之造化，自然孕育出来的宝贝。孕育的过程便十分艰难。”再加上天生庞大的能量，造就了圣器之灵。高傲古怪的心理，听到白千羽的轻语，雨兰淡笑着看了白千羽一眼，随口道：“他们对主人十分挑剔，纵然清楚武者的心血之力能够滋养他们的脉魂，使他们更加活跃和强大，可本着宁缺毋滥的道理，圣器之灵不会轻易认主。毕竟，一旦认主，就要伴随主人一生，直到上一任主人死去，才能重新择主。期间，圣器之灵哪怕遇到更心仪的人，也无法另行换主人了。”大家都点头，难怪了认主那么严苛。换作是他们。如果一生要拜一个师傅学艺，那肯定要拜十分牛逼且对胃口的师傅啊，是一个道理。胃口肯定要对，不然即便这师傅很厉害，可有虐待徒弟等不良嗜好，他们也肯定不愿意傻傻送入虎口去拜师的。白千羽，你先去还是我先去？这时，林峰转头开口道。被白千羽击败后，林峰的傲气收敛了许多，看向白千羽都没有之前那种锋芒毕露的感觉了。你先吧，如果有可能的话，先到先得吗？白千羽笑道。要不然，万一我去了，本来能选中你的圣器。看上我了，你就没机会了，不是？嚯！林峰眉头一挑，你倒是自信。行，我先就我先。其他人纵然觉得白千羽在开玩笑，不过以白千羽的天资潜能，或许是他们人群中最有希望得到圣器认可的。此刻，雨兰也忽然心中一动，只有他才清楚的知道白千羽的潜能有多么可怕。金石碑测试是有上限的，白千羽拥有超越王体好几层次的体质，很可能就是天域都罕见的神体啊。如果是神体武者，哪怕是各类圣器在其他方面，诸如看脸。看性格、看年龄、看性别、看脚趾头大小、毛发数量多少、有没有虎牙等等奇葩方面，也肯定会降低条件吧？雨兰这样想着。
。另一边的林峰已经轻松地击退了三大圣器的三次随意攻势，来到了他们面前，并分化本源之力进行了认主测试。哇，你们快看！在林峰刚将一丝本源之力划分为三，钻入三大圣器之中时，忽然有人惊呼出声。雨兰回神一看，老眼都闪过一丝金光。只见演武场中央悬浮的三件圣器，这一刻，韩却见不同寻常的绽放蓝芒，嗡嗡的开始嗡鸣，赤倩枪一如既往的平静，毫无波澜。至于断魂指环也是很平静，但不用说，韩却见有别样的反应。难不成他在考虑认主的事情吗？纵然林峰没有属性体质，但他天生剑心，剑体加成，在剑道方面的造诣冠绝天玄大陆，同林之中数千年来能和林峰媲美的屈指可数。再加上林峰性格孤傲高绝，气质锋锐逼人，或许比较和韩却见胃口。韩却见沉寂数千年，如今发现这么挺不错的苗子，自然稍显异动。林峰心里涌现极大的自信，目光灼灼地看着韩却见。其实他内心最希望的是得到断魂指环的认可。不过既然韩却见有了反应，林峰也不多强求，毕竟是圣器啊，能得到韩却见认主也是无数人奢望的事情。然而，事情最终的走向还是出乎了大家意料。本以为林峰有希望得到韩却见的认主，却不曾想韩却见在震动嗡鸣了几息时间后，终究是归于平静。什么？林峰瞳孔放大，感觉有点不可置信。难道他失败了？怎么会这样？林峰攥紧了拳头，万分不甘地看着韩却见，沉声道。我这样的剑道天才，你都不选，在这玄天大陆，再过万年，恐怕都不会有我这般人了。你就打算一直沉寂下去，让脉魂之力逐渐削弱？韩却见没有回应，彻底沉寂了。可恶！林峰额头冒起了青筋，牙齿咬着嘴唇，机遇咬出血来。林峰小子，回来吧，不可对圣器无礼。如果引起圣器之灵暴走，便得不偿失了。雨兰淡淡的声音在现场响起。林峰使劲握了握拿剑的手，最后看了韩却见一眼。但他依旧对自己的决心无动于衷，落寞了一下。林峰转身走回。天啊，连林峰师兄都失败了呢！这圣器认主条件真的太苛刻了。是啊，本来还以为林峰师兄能得到韩却见认可呢，好遗憾啊！这也是正常的。林峰师兄是数千年一出的绝世天才，非常难得。可在圣器那存在悠久的岁月当中，见多了各种各样的妖孽天骄，光凭根骨天赋就想要得到圣器的垂青，实在太难了。哎，别提了，四下诸多围观的圣地子弟纷纷议论，摇头叹息不已。倒是演武场中央那十几个强者心里平衡了很多。嘿，林峰都失败了，他们失败也没有那么糟糕嘛，至少他们是一点希望都没给。而林峰一开始给了希望，最后又被夺走希望，这个过程可是落差最大的。现在只有白千羽了，很多人这会将目光看向了人群 C 位的白千羽。话说他们都带着好奇，之前林峰都意外的引起了韩雀剑的几分异动，比林峰还要强的白千羽会引起圣器什么反应？毕竟作为四大圣地万年都不出的神话级天才。天资潜力方面就不用说了，圣器再挑剔也不会挑这里吧。不过这也难说。林峰引起韩却见异动的，最主要的还是他在剑道方面的潜能和成就。白千羽就没有这样的天赋。如果说最有可能欣赏白千羽的，恐怕就那个断魂指环了。炼体圣器对标炼体强者，白千羽的肉身体魄就秀了他们一脸，或许是有可能引起断魂指环异动吧。白千羽小朋友，放平心态，圣器认主可遇不可求。纵然你的条件优异，可圣器们都是很高傲的，一些细节方面的奇葩条件。有时候他们也会特别在意，所以即便没有认主成功，也不要放在心上。在白千羽迈步走出前，雨兰忽然开口说话了：“天资越好的武者，其实内心的傲气就越重。纵然白千羽为人看起来佛系，可雨兰通过几天的观察，白千羽的骨子里还是拥有极强的傲骨的。是以雨兰不得不提前提点一下，以免白千羽没有被圣器认主成功，从而备受打击，影响心性。”殊不知，白千羽倒是比雨兰想象中的要想得开。知道了，雨老，我对不是自己的东西，向来不强求。命里有时终须有。命里无时莫强求吗？微微一笑，白千羽就悠哉悠哉的大步走向三大圣器。如此潇洒的姿态，确实比其他人多了不少的风骨。装，太装了！林峰暗暗嗤笑，他可不信白千羽对圣器没有占有欲。轰，轰，轰！不出所料，三大圣器对白千羽的三次随意攻击，被白千羽轻松的挡了下来。不稍片刻，白千羽就来到了三大圣器之前。近距离的观察三大圣器，更能够给人带来一股沉重的压迫力。韩却见的冰寒、赤倩枪的炎热、断魂指环的幽邃，不同的能量看似随意的散布着，却各自泾渭分明。开始了，没有过多的犹豫，白千羽黑眸金光一闪，短暂的剧痛过后，灵魂当中的一丝本源之力便被抽了出来，在白千羽的操作下，一分为三，先后进入三大圣器之中。白千羽的洒脱并不是装出来的，他虽然也想得到圣器不假，可并不意味着他有这种执念。能争取自然会争取，如果实在没有缘分，他当然不会强求。人这一生那么短。有很多事情值得去关注，有很多人值得去关心。为了不是自己的东西而经常影响心情，没必要。雨兰眯了眯眼睛，确认白千羽不是装出来的后，后
对这年轻人的为人处事态度不禁大为赞赏。如此心性，未来可期啊！只是还不等雨兰多想，甚至于现场林峰等十几个强者，演武场四方看台数千圣地子弟和宗门队伍强者都还在观望。下一秒，意想不到的事情发生了，轰！赤剑枪突然爆发出了冲天的烈焰，整个枪身也修然飙射出去，在高空盘旋了一会之后，刹那间落下，然后悬浮在了白千羽面前。周身的火焰都仿佛有灵性一般，化作一只只火鸟翩翩起舞，好似在展现着自己的友好。卧卧槽，这什么情况？众人都懵逼了，为什么赤剑枪会做出如此不同寻常的举动？这比单纯的嗡鸣异动，简直不知道复杂了多少倍。林峰都瞳孔一缩，难道这赤剑枪他大家都兀自震惊间？下一瞬，轰！赤剑枪一旁的寒雀剑紧接着发出了嘹亮的剑吟之声，无尽的寒流席卷而出，在虚空中化作了无比华丽漂亮的冰河，然后冰河倒卷，一圈圈的将白千羽围在中间。寒雀剑剑身滑动，开始在光滑如滑梯一般的长长冰河之上滑来滑去，仿佛一个调皮的孩子在玩耍。时不时有轻灵的剑吟声响起，好似孩童的天真笑声。卧槽！众人在惊。不会吧？不会吧？难不成这寒雀剑，然而更离谱的还在后面？好。那最为低调神秘的断魂指环突然发出了一声爆吼之声，震荡天地。紧接着，指环身乌光大盛，呼，无尽的乌光铺天盖地的升起，在天地之间笼罩。随即，所有的乌光快速凝聚，最后竟形成了一个高达十丈的光之巨人。轰！该黑色的光之巨人一经出现，便缓缓地对着白千羽单膝跪地，伸出的双手上还幻化出了一簇形状漂亮的黑色花朵，好像要送给白千羽一般。跃动的火鸟，蜿蜒的冰河，磅礴的巨人，三大圣器的惊人异动。就像是骇浪一般在无数人心头翻滚，这一刻，集体震惊的石化了